С тех пор, как человечество наконец вышло из младенческого возраста, оно осознало. Земля не является центром Вселенной, более того, ее окружают мириады гротескных таинственных миров. Не все они манкируют в миллионах световых лет. Многие находятся по соседству с нашей планетой. Например, стоит обратить внимание на Титан – золотисто-медовый спутник Сатурна. На нем, как говорят результаты исследований, есть жидкость и присутствует густая атмосфера. Так почему же мы собираемся строить колонию на Марсе, а не на Титане? Возможно, на его поверхности или океане прямо сейчас зарождается жизнь. Спокойствие и ответы на актуальные вопросы ожидают вас на протяжении видео. Hello, подпишись, подпишись. Итак, Титан – небесное тело размером в половину больше и на 80% тяжелее Луны, является вторым по величине спутником Солнечной системы. Объект впервые обнаружен в середине 17 века Христианом Гюгенсом. Целых два столетия спутник оставался безымянным, его называли просто Сатурнова Луна, и только в 19 веке один из астрономов предложил именовать объект в честь брата грозного бога Кроноса. Титан делает полный оборот вокруг окольцованного Сатурна за 15 дней, а вот времена года здесь длятся более 7 лет каждое. Откуда растут ноги у этих временных промежутков? 27-градусный наклон оси газового гиганта делает возможной смену зимы весен также на его спутниках. Он же обеспечивает значительную длительность времен года, поскольку оборачивается вокруг Солнца за период в 30 земных лет. Последнее лето на Титане было 11 лет назад, в 2009 году. Примечательно, что практически все объекты, сопровождающие газовых гигантов, благодаря приливным силам повернуты к родительской планете одной стороной. Титан – не исключение. Интересно, как выглядит этот мир, если взглянуть на него глазами землянина. Эта планета, состоящая из льда и скальных пород, на ней множество гор, правда, не слишком высоких, в основном до двух километров. На поверхности сатурнианского спутника царят смертоносные морозы. Температура порой доходит до минус 180 градусов по Цельсию, и это практически в три раза ниже, нежели максимально зарегистрированные показатели на Земле. Почему мы сравниваем Титан с нашей планетой? Разве между уютной Землей и этим угрюмым небесным телом есть что-то общее? Оказывается, да. Все дело в атмосфере. Как известно, основной элемент земного воздуха, азот, объем которого в нашем живительном коктейле, составляет 78%. На Титане ситуация такая же, только количество данного элемента выше – около 98%. Помимо азота, в атмосфере спутника отмечены аргон, гелий, метан, циан, пропан и угарный газ, а вот кислород напрочь отсутствует. Поскольку магнитное поле на Титане крайне слабое, то солнечный ветер свободно проникает в его атмосферу и провоцирует образование определенных органических соединений, превращающих небо на спутники в молочно-оранжевое. Ветра на поверхности Титана почти нет. А вот на высоте полета авиалайнера атмосферные массы передвигаются довольно динамично – от 30 метров в секунду. Подобное наблюдается также и на 40-60 километровой высоте и при подъеме на 120-километровый рубеж. Но здесь ученых поджидает неразгаданная тайна. Вояджеры и прочие зонды, измеряющие скорость ветров на спутнике, обнаружили зону стабильного штиля, зафиксированную на границе 80 километров. Почему именно на этом рубеже настолько тихо и безветренно, пока не может сказать никто. Бывают на Титане и дожди со снегом. Например, Кассини в 2006 году обнаружил над Северным полюсом планеты Этановое облако рекордных размеров – 2400 километров в диаметре. Не исчезла туча и в следующий пролет аппарата над Титаном, который был совершен спустя месяц. Астрономы предполагают, что все это время над полюсом неистово бушевал этановый метановый ливень или снегопад. Учитывая, что этан обладает слабым наркотическим действием, вероятно, на поверхности спутника в этом месяце было очень весело. Между прочим, многие ученые считают, что именно благодаря проливным дождям, идущим также и на экваторе, стабильно наполняются реки и озера Титана. Если бы земной астронавт попал на эту далекую планету, то увидел бы странную картину. 
В апельсиновой туманной полутьме, скрывающей в своих объятиях огромный Сатурн, давлеющий в небесах Титана, в мрачных ущельях мерно текут грязно-коричневые метановые реки и мертвенно сверкают темной гладью озера, убивающие каждого, кто рискнет в них погрузиться. Неприглядная картина, не правда ли? Кстати, по всем законам метан должен был преобразоваться под воздействием солнечных лучей примерно за 50 миллионов лет. Но этого почему-то не произошло даже за гораздо больший срок. Какова причина странного явления? Где находится источник, постоянно пополняющий атмосферу метаном? Скорее всего, разгадка лежит буквально на поверхности. Всему виной активный вулканизм Титана. Таким образом, на планете существует еще одна угроза комфорту пришельцев, помимо умертвеляющей температуры и убийственной атмосферы. Опасность представляют также действующие вулканы. Но они не похожи на земные или венерианские, поскольку регулярно изливаются водномячной лавой. Это криовулканы – особенный вид бомб замедленного действия, образовавшихся в условиях вечной экстрамерзлоты. Считается, что провоцирует активный криовулканизм, упомянутые выше приливное воздействие Сатурна. Наиболее заметные объекты на Титане, известные благодаря исследованиям земных зондов, озеро Антарио, моря Кракена и Лигеи, а также неизведанная Белесая область размером с Австралию, которую ученые нарекли именем Ксанаду. Начнем с последней. Впервые я обнаружил телескоп Хаббл в 1994 году. Эта долина испещрена руслами рек и невысокими хребтами, под сводами которых, вероятно, скрываются обширные пещеры. Подобное предположение сделали ученые на основании наблюдений за погодой Титана и характером рельефа к Санаду. Сезонные метановые ливни, провоцирующие эрозию, могли способствовать образованию причудливых гротов, похожих на мраморные пещеры в Чили. Как выглядят озера и моря на Титане? Эта информация нас интересует не из праздного любопытства. Учитывая далеко идущие планы по колонизации планеты, существует возможность формирования здесь своеобразного бальнеологического курорта для землян, желающих выйти из зоны комфорта. Для этой цели отлично подойдет углеводородное озеро Антарио площадью 20 тысяч километров квадратных. Его глубина варьируется от 3 до 7 метров, а размеры впечатляют – 235 на 100 километров. В него впадает несколько рек, а с севера водоем окружают горы километровой высоты. Это намного лучше, чем банально загорать на берегах пафосного озера Кома. Желаете на море? Пожалуйста. В северном полушарии Титана обнаружено море Кракена, размерами схожее с Каспийским. Глубина его вод составляет от 30 до 200 метров, а на поверхности виден небольшой островок Майда. Правда, климат на нем далек от тропического. По сравнению с этим суровым местом, земля Франца Иосифа покажется северными Мальдивами. Возвращаясь к вопросу в начале видео, снова акцентируем внимание на проблеме – почему Марс, а не Титан? Основываясь на данных, переданных с бортов многочисленных зондов, Титан мог бы стать отличной ресурсной базой для будущих колоний. Ведь планета содержит в сотни раз больше углеводородов, чем все найденные нефтегазовые запасы на Земле вместе взятые. Причем они не нуждаются в добыче, поскольку собраны в огромных естественных резервуарах. Кроме прочего, наличие густой атмосферы делает Титан несколько похожим на Землю, что также можно отнести к плюсам. Конечно, существуют и трудности, как-то крайне низкая гравитация и экстремальные температуры. Но тем не менее, НАСА в 2020-х годах планирует запуск программы Outer Planet Flagship, где Титану и Энцеладу готованы почетные места. Так зацветут ли на Титане яблони, или гораздо раньше это произойдет на Марсе? История рассудит спорщиков. А пока делитесь вашими планами выживания на Титане. Если в голову ничего не приходит, тогда следите за обновлениями. Возможно, вскоре мы опубликуем видеогайд на эту тему. Еще 500 лет назад самый светлый ум того поколения не мог даже предположить, что в недалеком будущем человечество сможет увидеть нашу планету издалека, при этом используя всего лишь один маленький девайс, который сейчас мы называем телефоном. На данный момент с этим гаджетом обычный человек имеет просто огромные возможности. 
Но даже с ними представить в своем воображении размеры фактически несоизмеримой Вселенной является невозможным. Дабы облететь ее на протяжении всей длины, нам было бы необходимо бесконечное количество часов. Но все же, если бы мы могли изобрести способ перемещения в пространстве со скоростью света, то таки нашли бы те самые планеты и галактики, что спрятаны в самых укромных уголках всего мироздания и имеют возраст предположительно в миллиарды лет больше, нежели наша планета Земля. Можно ли предположить, как именно могли бы выглядеть эти объекты? Которые из них расположены наиболее отдаленно? Дистанцию к аналогичным космическим телам определяют, используя космологическое красное смещение. Замеры проводят способами спектроскопии, что значит со самыми точными и надежными. В настоящее время известно о нескольких засвидетельствованных галактиках, которые по своему возрасту близки к нашей Вселенной. А это ни много ни мало около 13 миллиардов лет. Их перечень регулярно обновляется и увеличивается в связи с тем, что ученые находятся в постоянном изучении, благодаря которому открывают миру новые, более отдаленные объекты. Предположительно, большинство из них могли возникнуть еще во времена эпохи реализации, как раз когда после Большого взрыва прошло приблизительно 550 миллионов лет. Как раз тогда во Вселенной стали появляться первые звезды, квазары и галактики. А вещество начинало сортироваться по отдельным друг от друга скоплением или кластером. Прежде первыми плотными объектами во Вселенной считали квазары. Тем не менее, с выходом в свет новейших телескопов ученые смогли узнать, что первые галактики уже были сформированы еще в незапамятные времена. Другими словами, порядка 400 миллионов лет после Большого взрыва. На сегодняшний день возможно разглядеть некоторые из древнейших объектов и узнать их размеры и состав. Одной из таких можно назвать галактику Z8 GND 5296. Она уже в 2013 году была заявлена наиболее удаленной из всех на тот момент известных науки. Открытие этой галактики присудили астрономам из Техасского университета ATM. Исходя из данных, что были получены с помощью спектрографии, галактика находится на расстоянии более чем 30 миллиардов световых лет от Солнечной системы, а была сформирована уже через 700 миллионов лет спустя Большого взрыва. Как раз в этом новорожденном состоянии мы и наблюдаем ее в данный момент. Данным ученые могут пояснить более энергичный процесс образования новых звезд, которая в молодых галактиках проходит гораздо стремительнее и замечается в ситуации с этим объектом. Сравнивая, в Млечном Пути возникает приблизительно по одной новой звезде ежегодно, а в Z8 GND 5296 – примерно по 300. Первый раз галактика была обнаружена в октябре 2013 года в созвездии Большой Медведицы, на тот момент она таки была наидревнейшей из выявленных. В 2015 году все кардинально изменилось. Ее наследователем стала галактика EGS ZS81 свет который в мае 2015 года сумел зарегистрировать телескоп Хаббл. Расстояние между этой галактикой и Землей достигает целых 30,1 миллиарда световых лет. В то время масса данного объекта равна всего 15% от массы Млечного Пути. Эта галактика сформировалась через 670 миллионов лет после Большого взрыва. Звезды в EGS ZS81 возникают в 80 раз быстрее, чем в Млечном Пути. И GS ZS81 имело место быть еще в то самое время, когда водород во Вселенной стал ионизировать, и согласно мнению ученых весомую значимость для этого несли молодые звезды, находившиеся в схожих системах. Эта галактика находится в созвездии Волопаса и до июля 2015 года, кроме того, являлась более отдаленной из космических тел. Последующий космообъект, что приобрел наименование A2744YD4, был найден в 2017 году за участием комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array европейскими учеными Южной обсерватории. Этот макрообъект является собой галактику, развитие которой стартануло еще тогда, когда Вселенной было всего лишь 600 миллионов лет. A2744YD4 имеет в своем составе 75% темной материи, 20% горячего газа и лишь 5% отведено для остального вещества. Во время изучения объекта ученые смогли зарегистрировать неимоверное количество космической пыли ионизированного кислорода в середине данной галактики. 
Сейчас эти следы считаются наиболее ранним выявлением кислорода и пыли во Вселенной. Галактика расположена в созвездии Скульптор, а скорость звездообразования порядка 20 раз превосходит скорость возникновения звезд в Млечном Пути. Вы представляете? Деятели науки могут фактически вернуться в былые времена нашего мира и разглядеть объекты, что возникли в нем миллиарды лет назад. Двумя веками прежде даже догадки такового нарекли бы нелепостью. Впрочем, сейчас мы можем наблюдать за эволюционированием космоса, не покидая собственную квартиру. К какому итогу может довести такой энергичный процесс? 28 августа 2015 года в выпуске журнала Astrophysical Journal Letters была размещена публикация, в которой отображались подтверждения существования галактики под названием Easy 8P7, возраст которой, возможно, превышает 13,28 миллиарда лет. Такое заключение было сделано, исходя из данных, полученных с помощью космических телескопов Хаббл и Спицер. Выявленная галактика была необыкновенно яркой, что наиболее вероятно показывает наличие в ней горячих звезд. И GY 8P7 располагается в созвездии Волопаса и до 1 марта 2016 года являлась в наибольшей степени отдаленной галактикой от Земли. Завершает наш перечень актуальный на сегодняшний день чемпион по уровню отдаленности галактика GNZ11, что расположена в созвездии Большой Медведицы. Это звездное скопление отдалено от Земли на 13,4 миллиарда световых лет и сформировалось спустя 400 миллионов лет после Большого взрыва. Расстояние до GNZ-11 было просчитано космическими телескопами Хаббл и Спицер с помощью широкоугольной камеры и новейших спектроскопических методов. Данная галактика находится на грани видимости, доступной телескопу Хаббл, и имеет размер, который в целых 25 раз меньше Млечного Пути. Как и в иных относительно молодых галактиках, темп звездообразования в GNZ-11 приблизительно в 20 раз больше, чем в нашем скоплении звезд. А дальность от нашей Земли до нее насчитывает пиковые рекордные 32 миллиарда световых лет. В настоящее время этот макрообъект обозначается самым отдаленным из всех известных науки. Впрочем, он все же имеет возможных соперников. К примеру, галактика UDFJ-395-46284, расстояние до которой еще не было официально утверждено. Ученые рассчитывают продолжить изучение GNZ-11 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого намечается в марте 2021 года. Важно помнить, что эти макрообъекты можно назвать лишь одними из самых отдаленных. Численность аналогичных галактик куда более превосходит уже известный перечень, в котором всего лишь небольшое количество объектов, заставших этап интенсивного формирования нашей Вселенной. Получив более доскональную информацию по меньшей мере об одном из таких миров, мы могли бы значительно сдвинуться дальше и вполне вероятно сумели бы точнее узнать, как устроена наша Вселенная. Не исключено, что очень скоро в нашем списке возникнут имена новых рекордсменов, которые будут иметь самые аномальные характеристики. Ну а сейчас мы можем лишь смотреть в прошлое, предполагая, что далее будут еще более поразительные открытия. Мы привыкли жить в мире, где человечество — доминантный вид. Разумных соседей, с которыми можно поделиться интеллектуальными достижениями, попросту не существует. Но оказывается, Веками рядом с землянами развивались альтернативные формы жизни, косвенное доказательство существования которых обнаружено только сейчас. При упоминании инопланетян воображение неизменно рисует стереотипные картинки. На земном горизонте становится тесно от летающих тарелок, откуда на планету спускаются диковинные роботы, уничтожающие остатки цивилизации и превращающие Землю в безжизненную пустыню. Но не стоит давать волю подобным фантазиям, ведь все может быть совершенно по-другому. Отгадайте простую загадку. Ее долгое время считали теской Земли. Она словно пеленой неразгаданной тайны окутана плотными сернистыми туманами. По размеру и массе она практически идентична с нашей планетой. И все же это совершенно другой мир. Суровый, гротескный и безжизненный. О какой же планете идет речь? Правильно, о раскаленной, мертвой Венере. 
Но так ли она безжизненна, как кажется? В силу внешнего и физического сходства Венеру долгое время причисляли к близнецам Земли. Ученые были уверены, что под слоем ее облаков произрастают ароматные райские сады и сверкают зеркальной гладью озера. Иллюзии развеяли сразу после полета зонда, ворвавшегося в смертоносную венерианскую атмосферу. Первым аппаратом, сумевшим измерить температуру поверхности, был американский Mariner 2 в 1962 году, у которого получилось посмотреть на Венеру вблизи. Чуть позже, в 1965 году, советские Венера-2 и Венера-3 сумели достичь поверхности Венеры. Но их электроника не выдержала экстремальных условий планеты. Однако прорыв есть прорыв. Советский аппарат оказался на поверхности Венеры первым, и во многом информация, собранная им, показала землянам, каким адом является на самом деле соседка Земли. Оказалось, что внешне безобидная планета — совершеннейший ад, в объятиях которого пышет жар около 500 градусов по Цельсию, непрерывно дуют ураганные ветры, хлещут ливни концентрированной серной кислоты, а давление сравнимо с глубинами Марианской впадины. Естественно, аппарат, проектируемый с учетом гипотетических Венерианских океанов и давления в смешные 10 атмосфер, был благополучно расплющен из пепелен, так и не долетев до поверхности планеты. С тех пор на Венере побывало множество значительно усиленных и модифицированных зондов, но ни один из них не продержался в этом чудовищном мире более двух часов. Казалось бы, очевидно, что в подобных условиях ничто не может выжить. Так ученые думали до недавнего времени. В сентябре 2020 года международная группа астрономов под руководством Джейн Грифс инициировала пресс-конференцию, на которой сообщила миру сенсационную новость. На Венере практически со стопроцентной вероятностью существует жизнь. Открытие, как и многие гениальные вещи, получилось случайно во время испытаний мощного телескопа JCMT. Именно тогда в спектральном анализе облачного покрова Венеры впервые обнаружили гидрид фосфора, обычно называемый фосфином. Этот крайне ядовитый бесцветный газ не встречается в естественных условиях. То есть он является результатом какого-либо события или продуктом жизнедеятельности. Возможно, фосфин возник при ударах многочисленных молний, прорезающих венерианскую атмосферу. Или это признак работы вулканов? Кто знает. Поначалу астрофизики придерживались указанных версий, но количество обнаруженного газа в десятки тысяч раз превышало допустимые рубежи, поэтому ученые растерялись, каким образом трактовать подобные результаты. Думаете, астрономы тут же побежали объявлять миру о сенсации? Как бы не так. Они засомневались и решили перепроверить результат. Для финального теста выбрали обсерваторию Алма, состоящую из 45 телескопов, установленных в чилийской пустыне Атакама. Итог поразил всех, ведь он был абсолютно идентичен предыдущему результату. Получается, что глядя на Венеру, мы видим не просто облака, а скопище миллиардов бактерий? Так когда ждать инопланетного вторжения? Если речь действительно идет о микроорганизмах, то вероятнее всего не скоро. А сейчас попробуем вернуться на десятки тысяч веков тому назад. Именно тогда, по мнению ученых, Венера была похожа на Землю. Ее поверхность покрывали океаны, а климат отличался мягкостью и комфортом. Но чудовищный парниковый эффект постепенно изменил картину этого далекого мира, сделав планету душной пустыней настолько горячей, что на ее поверхности плавится даже свинец. При этом астробиологи всегда подозревали, что в благоприятный период развития небесного тела некоторые бактерии все же успели зародиться и теперь продолжают существовать в атмосфере. И вот, наконец, мы получили прямое доказательство этого факта. Недаром для изучения спектральной картины атмосферы был выбран облачный слой, находящийся на высоте 50-60 километров над поверхностью Венеры. Тучи здесь состоят из сернистого газа, иногда конденсирующиеся в капли серной кислоты. Но температурные условия вполне приемлемые. 
Не адские 400-500 градусов, а всего плюс 30. Именно на этом рубеже был обнаружен гидрид фосфора. Когда в спектре появилась линия фосфина, астрономы немало озадачились. Кто или что может производить этот газ в таком огромном количестве? Ученые принялись исключать возможные версии и пришли к однозначному выводу. Скорее всего, происхождение фосфина бактериальное. Если к этому добавить недавно обнаруженный в венерианской атмосфере глицин, аминокислоту, участвующую в формировании белковых форм жизни, то становится очевидно, насколько мало знаем о нашей туманной соседке. Но неужели раньше что-либо подобное не было обнаружено? Было. И даже гораздо более значительное, чем результаты жизнедеятельности ничтожных анаэробных бактерий. Во время обработки старых панорамных изображений Венеры, полученных советскими зондами типа Венера-9-14, ученые заметили странные объекты и даже присвоили им имена по ассоциативному типу, например, Скорпион или Ящерица. При максимальном приближении они отчетливо видны на фото. Всего астрономы насчитали 18 экзотических существ. Примечательно, что их вполне можно отличить от геологических фрагментов почвы. Более того, от снимка к снимку объекты меняют свое местоположение. Это могут быть формы жизни, функционирующие на основе неизвестных нам биохимических принципов. Первым неведомых науки существ заметил Леонид Ксанфомолити в 2012 году. Доктор физико-математических наук, обрабатывая снимки, пришел к выводу, что перед ним именно биологические объекты, правда, двигающиеся крайне медленно. Тогда ученый, посоветовавшись с коллегами из Института Катализа, решил, что субстанции, живущие при высоких температурах и чудовищном давлении, совершенно не похожи на земные. В поддержании жизнедеятельности участвует иная химия. Углерод заменяется азотом, следовательно, к белковому миру упомянутые объекты не имеют ни малейшего отношения. Многие астрономы спорят с выводами профессора Ксанфомолити, утверждая, что указанные фрагменты передвигаются отнюдь не самостоятельно. Всему виной ветер, постоянно дующий на поверхности Венеры. С этим согласны далеко не все. Даже с поправкой на плотность атмосферы планеты скорость ветра нельзя считать достаточной для перемещения объектов такого размера. Однако вернемся к современным реалиям. Достаточно ли у ученых оснований полагать, что венерианские облака кишат бактериями? На самом деле, учитывая исключение всех возможных вариантов, спектральному анализу можно верить. Тем более, что феномен существования жизни на Венере обсуждается десятилетиями, в том числе говорится об альтернативных биологических формах, сосредоточенных именно в верхних слоях атмосферы. Неоднократно велись разговоры о терраформировании планеты, но почти никогда теории не касались ее поверхности. Гипотетическую колонию неизменно помещали в венерианских облаках. Так почему бы там не жить местным микробом? В плотной атмосфере они защищены от ультрафиолетового излучения. Кроме того, температурный режим там вполне приемлемый, без адских перегибов. Подтвердить или опровергнуть эту догадку сможет только космическая миссия. Ближайшая дата старта – Венеры Д, 2026 год. Но она может быть отложена по различным причинам вплоть до 2031 года. Одной из приоритетных задач миссии является поиск жизни на планете и в ее окрестностях. На аэростат, который будет запущен в облачный слой Венеры, планируется интегрировать флуоресцентный микроскоп для фиксации белковых соединений в пробах атмосферы. Вот, собственно, и вся сенсация. Ни сферы Дайсона, ни Больцмановского мозга, ни цивилизации третьего типа с ее демоном Лапласа и путешествиями по мультивселенным. И все же факт существования каких-либо жизненных форм на абсолютно непригодной для этого Венере – потрясающая новость. Космос населяет множество объектов. Некоторые из них поддаются человеческому пониманию хотя бы отдаленно, а другие немыслимы и чудовищны. Ко второй группе смело можно отнести нейтронные звезды – одни из наиболее удивительных тел, когда-либо попадавших в окуляры астрономических телескопов. Нейтронная звезда – малоизученный, загадочный и опасный объект. 
Считается, что это продукт эволюции громадных светил во много раз крупнее Солнца. Сценарий появления странного объекта ученые прописали более-менее точно, но вот его достоверность на 100% не доказана, поскольку своими глазами процесс не видел никто. Итак, какова история появления рядовой нейтронной звезды? Мы имеем светило массой не менее 8 Солнц, которое в перспективе ждет превращения в крохотный сверхплотный объект. Когда громадная звезда истрачивает водород, она постепенно сходит с главной последовательности. Некоторое время синтезируются ядра гелия, но вскоре топливо иссякает, и в распоряжении агонизирующей звезды остается только вырожденный электронный газ. По сути, это начало конца. Ядро уплотняется до немыслимых значений, а газовая оболочка в один прекрасный момент резко отбрасывается вовне. То, что остается на месте взрыва, есть нейтронная звезда. Такая участь – большая удача. Например, у слишком крупных и тяжелых объектов велик шанс стать невидимой воронкой, черной дырой, манкирующей по космическим трассам вплоть до тепловой смерти Вселенной. Но вернемся к нейтронным звездам. Что произойдет после того, как сжатие остановится? Перед наблюдателем предстанет объект размером с небольшой городок, около 10-20 километров в диаметре. Но вес его будет доходить до нескольких солнечных масс. Те, кто интересовался астрономией, еще со школы помнят красочный пример о том, что чайная ложка вещества нейтронной звезды весит как все люди на Земле. Помимо несоответствия массы и размера, у объекта есть еще несколько головоломных характеристик. Нейтронная звезда имеет невероятную скорость вращения. Она оборачивается вокруг своей оси сотни раз в секунду. Это объясняется тем, что при изменении размера небесного тела угловой момент сохраняется, поэтому скорость вращения автоматически многократно возрастает. Кора на чудовищном нейтронном волчке иногда трескается, высвобождая колоссальное количество энергии. Таким образом происходят своеобразные звездотрясения. Ученые предполагают, что чудовищное давление в ядре нейтронной звезды похоже на то, которое отмечалось во время Большого взрыва. Но, к сожалению, мы не имеем возможности смоделировать эти значения на Земле. Остается только наблюдать за безумно далекими пульсирующими лабораториями, коими являются нейтронные звезды. Предположим, что каким-то чудом вы долетели до тяжеловесной красавицы и благополучно приземлились на поверхность объекта. Какова в этом случае будет скорость вашего убегания? Или вы желаете остаться в этом жутком мире навечно? Вторая космическая скорость нейтронной звезды впечатляет. Она варьируется от 100 до 150 тысяч километров в секунду. Последнее значение – ровно половина скорости света. Для сравнения, у Солнца этот показатель составляет 617 километров в секунду, а о Земле в данном контексте даже упоминать неловко. Еще один вопрос – как мы узнали о существовании нейтронных звезд, учитывая их ничтожные размеры? Традиционными оптическими методами обнаружить их невозможно, но однажды ученые нашли во Вселенной бешено вращающиеся беспокойные пульсары. Изучив их, астрономы сделали вывод, что только объекты с огромной плотностью способны сохранить целостность при такой скорости. А значит, это и есть нейтронные звезды. Пульсары выдают себе регулярными сигналами, схожими с лучом звездного маяка в кромешной тьме вакуума. Вот мы дошли до состава странных небесных тел. Внутри нейтронные звезды похожи на слоистые торты. Первый слой толщиной до километра состоит из плотно упакованных атомов, в основном железа и кремния. Далее сжатие усиливается настолько, что атомные ядра и электроны отделяются от своих альма-матер. Третья область, намертво слепленные между собой нейтроны, а после идут внешние и внутренние ядра. Первое – ядро коктейль из вырожденных нейтронов. Второе – адронная сердцевина, наполненная нуклонами, гиперонами и бог знает чем еще. Возможность пробурить эти звезды нам представится не скоро. Но самое интересное – сверхтекучий океан, в который сублимируется вещество под корой нейтронной звезды. Когда речь заходит о внеземных океанах, на ум сразу приходит подледный водоем Европы спутника Юпитера. Считается, что подобные есть и на Энцеладе, и на экзопланетах, сплошь покрытых водой. 
Но сейчас речь пойдет не о них. Тот океан, о котором мы упомянем, не имеет никакого отношения к воде. Здесь вселенная подготовила сюрприз. Что же плещется в недрах нейтронной звезды? Несмотря на нахождение в глубоком космосе, они отнюдь не холодные объекты. Под корой температура достигает миллиона градусов. Астрономы предполагают, что под ней плещется океан, состоящий из кулоновской жидкости, температура которой ближе к ядру поднимается до сотен миллионов градусов. Глубина океана нейтронной звезды соответствует примерно 14 метрам, как у Азовского моря, но зато водоем покрывает весь объект целиком. А что, если рассмотреть еще более необычные нейтронные звезды? Магнитары. Предполагается, что их океаны закованы во льды в тысячи раз плотнее стали. Именно под их прикрытием при миллионных температурах бурлит и кипит ни на что не похожий водоем. Но почему океаны магнитара леденеют? Дело в том, что данное тело обладает магнитным полем в миллион раз сильнее земного. Оно способно управлять веществом, делая его твердым даже при температуре в пару-тройку миллионов градусов. Магнитное поле может также гнать волну, создавая жидкие горы из кулоновского коктейля. Магнитары не единственный потрясающий пример. Бывают нейтронные звезды, океаны которых сплошь состоят из углерода, читая алмаза. Огненные водоемы настолько горячи, что в буквальном смысле взрываются, высвобождая неправдоподобное количество энергии. Это неудивительно, любое вещество при нагреве до миллиарда градусов вспыхнуло бы. В солнечных недрах всего 15 миллионов градусов. Плотность углеродного океана, демонстрирующего процесс термоядерного горения, в 10 миллиардов раз больше, чем у воды. А энергия, выделяющаяся во время периодических 60-минутных вспышек, эквивалентна той, что Солнце истрачивает за год. Правда, подобное возможно или на очень молодых нейтронных звездах, или находящихся в паре с полноценным светилом, подворовывая его вещества. А теперь последний вопрос. Есть ли жизнь на нейтронных звездах? Не спешите отсылать нас на РЕН-ТВ. Ученый Фрэнк Дрейк однажды предположил, что подобные объекты могут быть обитаемы, только жизнь на них, скорее всего, микроскопическая, а темп ее супер быстрый. Судите сами, если маятник на Земле совершает колебания за 3 секунды, то на нейтронной звезде это произойдет за одну ее стотысячную долю. Как все устроено? Как была создана Вселенная? Эти вопросы мучают человечество на протяжении целых поколений, но надо сказать, что современная наука продвинулась достаточно далеко в деле ответа на самые важные вопросы мироздания. Конечно, нам не стоит думать, что белых пятен совсем не осталось. Наука не в силах пока объяснить все, но, как нам кажется, движется к этому семимильными шагами. Чтобы ответить на вопросы, как все устроено и как все было создано, надо сперва уяснить, а что же такое это все. В науке существует такое понятие, как материя. Не путать с материалом, из которого шьется одежда или строятся дома. Вот такие определения даются на этот термин. Материя – это объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания, а также это вещество, из которого состоят физические тела. То есть Намного правильнее будет изменить наши первые вопросы и спросить, как была создана материя. По-прежнему сложные вопросы. Но зная отправную точку, вам будет легче двигаться к ответам. Давайте попробуем вернуться на 13,7 миллиарда лет назад к тому этапу существования Вселенной, которое принято считать временем ее рождения. Считается, что существование Вселенной началось из состояния вакуума, лишенного вещества и излучение. Предполагается, что некое гипотетическое поле заполняло собой все пространство, принимая разные значения в произвольных пространственных областях, пока случайным образом не возникла однородная конфигурация этого поля. Сразу после этого данная пространственная область начала очень быстро увеличиваться в размерах. За одну секунду наша Вселенная приобрела размер около 1 сантиметра в диаметре. В этот момент накопившаяся кинетическая энергия трансформировалась в разлетающиеся элементарные частицы и произошел пресловутый большой взрыв. 
Перед этим Вселенная прошла через период, называемый темной эрой, когда она была черной, как смола. Пространство заполняла бесформенная масса из пяти частей темной материи, одной части водорода с гелием, которая разряжалась по мере расширения Вселенной. Вещество было немного неоднородным по плотности, а гравитация действовала как усилитель этих неоднородностей. Более плотные области расширялись медленнее, чем менее плотные. Спустя несколько минут после Большого взрыва Вселенная состояла из атомов водорода и гелия, с большим количеством оставшейся после взрыва энергии. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что водород и гелий – два самых часто встречающихся элемента во Вселенной. После Большого взрыва Вселенной нужно было определенное время, чтобы остыть. По мере остывания сила гравитации стала стягивать водород. Со временем гравитация стала выдергивать материю из участков Вселенной с низкой плотностью вещества и притягивать к участкам высокой плотности, создавая невероятно большие комки вещества. Некоторые из этих комков были настолько огромными, что спустя 200 миллионов лет после своего формирования молекулы водорода продолжали сталкиваться друг с другом на крайне высоких скоростях. Внутри этих газовых скоплений происходило достаточно ядерных реакций, чтобы еще сильнее сжать вещество и создать своеобразное сияние. Сгущающийся светящийся газ дал начало звезде и одновременно с этим стал ее топливом. Так и родились первые звезды. Темная эра завершилась, и глубины космоса осветились горящим водородом из недр молодых звезд. Вся материя, которую мы можем исследовать сегодня, возникла с зажиганием первых звезд. Серьезный допинг из водорода и гелия позволил тем звездам, старейшим из всех, стать намного более массивными, чем звезды, растущие сейчас. Считается, что многие из них могли вмещать в себе массу нескольких сотен Солнц. Гигантские звезды, формирующиеся сейчас, могут весить от силы как 150 наших Солнц. Существование первого поколения звезд было коротким и полным драматизма. Они жили лишь около миллиона лет, так как быстро сжигали свое топливо, после чего детонировали в сверхновую или оборачивались красным гигантом. Энергия от этих катастрофических реакций спускалась в различных формах излучений, таких как ультрафиолет, видимый свет или микроволны. К тому же заряженные частицы, такие как нейтрины и протоны, вырывались из недр умирающих светил и образовали то, что мы именуем солнечным ветром. Процессы внутри звезды проистекают очень сложным образом, но упрощая их, можно свести к тому, что два атома водорода объединяются, чтобы образовать атом гелия. Когда весь водород сгорает, звезда начинает умирать, превращаясь в красного гиганта. Однако гелий тоже способен гореть. Так вот, соединяясь в реакции, три атома гелия могут образовать атом углерода. Атом углерода и атом гелия могут дать атом кислорода, который, в свою очередь, взаимодействуя с гелием, дает атом неона. Атом неона и атом гелия образуют атом магния. Процесс создания новых элементов не прекращается до того момента, как дело доходит до элементов, не умеющих сгорать. Например, такой элемент, как железо, не может поддерживать реакции внутри звезды по этой самой причине. На этом этапе звезда достигает размеров 9 или 10 наших Солнц и становится вначале белым карликом, а затем черным карликом. Однако, если гигантская звезда израсходовала все свое топливо и осталась лишь со своим железным ядром, она становится такой тяжелой, что не может сопротивляться своей же собственной силе гравитации. Именно в этом случае и происходит взрыв сверхновой. На мгновение ядро такой звезды может разгореться до миллиардов градусов по Цельсию. Атомы железа настолько сжимаются один к другому, что их отталкивание и производит страшный взрыв. Никакие солнцезащитные очки не помогут. Ученые считают, что яркость взрыва сверхновой может достигать только, вдумайтесь, 6 триллионов наших солнц. В пределах звезды во время ее реакции образуются 26 элементов, которые разбрасываются во время этого взрыва. Но ведь в периодической таблице находится порядка 90 элементов. Откуда же берутся все остальные? Во время взрыва звезда испускает огромный объем энергии и нейтронов, которые позволяют родиться тяжелым элементам, таким как золото и уран. 
Во время взрыва сверхновой все эти элементы выбрасываются в космос. Первые звезды внесли решающий вклад в формирование звездных систем, таких как наша Солнечная система. Взрывы доставляют этот своеобразный строительный материал в разные точки Вселенной, включая все известные на текущий момент элементы, часть из которых рождается внутри звезды, часть во время взрыва, а также в процессе их путешествия по Вселенной, столкновения с газовыми облаками и так далее. Это нелегко вообразить, но железо, из которого в том числе состоит и наша планета, зародилось в недрах некой звезды, как и те элементы, которые составляют наши с вами тела. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что самым первым элементом во Вселенной был именно водород. Именно он оживил первые звезды, а затем, пройдя через бесчисленные реакции, дал жизнь всем тем элементам, которые нам знакомы с уроков химии. Звучит поэтично, но все, что мы видим вокруг нас, в том числе и мы сами, это продукты распада мертвых звезд. Но не думайте, что это произошло когда-то в далеком прошлом и процесс остановился. Прямо сейчас, пока вы занимаетесь вашими каждодневными делами, учитесь, работаете или играете в любимые видеоигры, работа по созданию материи не утихает. Новые светила и планеты образуются по всей Вселенной, и невозможно придумать нечто, способное остановить это вечное движение к жизни. Хотя нет, парочка идей ученых, конечно же, есть. И это несмотря на то, что сама мысль о том, что мы можем понять что-то в таком безбрежном океане пространства и времени, как наша Вселенная, на первый взгляд, кажется абсурдной. Идея параллельных вселенных не единожды высказывалась в научно-фантастических романах и кинофильмах. Только представьте себе мир, почти точную копию нашего, где вы всегда встаете с той ноги, а учитель или начальник всегда в хорошем расположении духа. Заманчиво, не правда ли? Но есть ли в науке место подобным теориям? Не слишком ли сказочно все это звучит? Есть факт. Вселенная — это все то, что нас окружает, в том числе и то, что мы не можем увидеть. Говоря проще, это все существующее. Тогда каким образом у всего может возникнуть копия? Еще одно все. Главная проблема тут кроется не в фактах, а в терминах. Ученые физики под Вселенной чаще всего подразумевают видимую Вселенную, то есть как раз таки ту часть Вселенной, которую мы можем покрыть своим взглядом или взглядом наших устройств. Что тогда понимается под множественными вселенными или мультивселенной? Первым человеком, подразумевающим под мультивселенной бесконечное множество параллельных или альтернативных миров, стал писатель-фантаст Майкл Муркок. В его книжной саге под названием «Вечный воитель» автор описал около двух десятков воплощений основного персонажа своих произведений. А сам термин придумал в 1895 году философ и психолог Уильям Джеймс, который вкладывал в него совсем иной смысл, а именно пластичность восприятия действительности. Мультивселенная часто является предметом рассмотрения трех, иногда совсем друг с другом не связанных физических моделей. Надо также отметить, что ни одна из этих моделей не была проверена экспериментально, и они остаются в области теоретического. Согласно первой модели, мультивселенная состоит из своеобразных пузырей. Сама по себе эта идея связана с теорией инфляции, которая дает ответы на вопрос о том, как появилась наша Вселенная после Большого Взрыва, которая гласит, что поскольку инфляция не останавливается повсюду сразу, должны быть области, в которых продолжается инфляция и что там она в конечном итоге прекращается, эти области становятся их собственными карманными вселенными. Эта многовековая идея имеет корни в более крупной теории под названием «Вечная инфляция», которая также допускает бесконечное количество вселенных. Наблюдаемая нами вселенная может быть частью одного такого пузыря, имеющего свой набор физических констант и переменных. Предполагается, что за пределами этого пузыря могут быть необозримые множество таких же. Однако, продолжая эту мысль, получается, что законы существования другого пузыря могут настолько отличаться от нашего, просто зафиксировать его будет невозможно, не говоря уже о путешествии туда. Второй вид напрямую связан с таким понятием, как мембраны. Приверженцы этой теории, вдохновляясь отсутствием каких-либо успехов в теории струн, 
предположили, что то, что мы считаем Вселенной, это в действительности всего лишь трехмерная поверхность, находящаяся в огромной супервселенной с девятью пространственными измерениями. Эти поверхности, которых также может быть великое множество, и стали называть мембранами. Мембраны плавают или дрейфуют рядом друг с другом в массе, и каждые несколько триллионов лет привлеченные гравитацией или какой-либо другой силой, которую мы не понимаем, сталкиваются и взрываются друг с другом. Этот повторный контакт вызывает множественные или циклические большие удары. Представьте себе страницы книги. Вот так и будут умозрительно выглядеть эти поверхности, заключенные в супервселенную. Третьей гипотезой о мультивселенных мы обязаны квантовой механике. Многомерная интерпретация квантовой механики – одна из самых интригующих и сложных версий мультиверсии. Сначала эта теория всячески высказывалась американским физиком Хью Эвритом III еще в 1956 году. Потом завоевала определенный вес в научном сообществе и, наконец, отправилась по волнам массовой культуры, научно-фантастических книг, телешоу и фильмов. Большинство математических выкладок, составляющих теорию струн, просто не работают в нашей Вселенной с тремя пространственными и одним временным измерениями. Этой теории нужно ни много ни мало одно измерение. Попыток упростить ее до стандартных четырех измерений было множество, но пока что все они были безуспешны. На текущий момент не существует экспериментального доказательства работы теории струн. Ученые по-прежнему с трудом представляют себе, как в действительности происходит редукция волновой функции. Мгновенное изменение описания квантового состояния объекта, происходящее при измерении. Мысленный эксперимент, часто используемый, чтобы проиллюстрировать проблему подобного измерения, это парадокс кота Шрёдингера. В мире квантовой физики вы, как известно, можете быть живы и мертвы одновременно. Об этом мир узнал благодаря Эрвину Шрёдингеру и его вымышленному коту. 29 ноября 1935 года в журнале «Естествознание» была опубликована статья Шрёдингера «Современная ситуация в квантовой механике». Согласно квантовой механике, пока мы не наблюдаем за ядром, оно находится в суперпозиции двух состояний – распавшегося и нераспавшегося ядра одновременно. Для демонстрации этого принципа Шрёдингер привел мыслительный эксперимент, в котором сравнил атом и кота. Участвуют кот в стальной камере, емкость с ядовитым газом, запираемая замком с одним радиоактивным атомом внутри, вероятность распада ядра атома за один час равна 50%. В случае распада замок открывается, яд поступает в камеру, кот травится газом и погибает. Атом может распасться в любой момент. Состояние подопытного в камере для нас неизвестно, он будто жив и мертв одновременно. Но открыв ящик через час, мы увидим только одно – труп или живого кота. Для квантовой механики это коллапс волновой функции – изменение состояния объекта при измерении. Эксперимент показывал, что квантовая механика с ее суперпозицией несовершенна. Кот не может быть одновременно в двух состояниях, так и атом. Предполагается, что все возможные альтернативные развития событий во Вселенной являются реальными, и все они являются частью разветвленного древа событий. Однако мы попросту не можем этого осознать, так как застряли лишь в одной ветке событий и их последствий. В какой-то степени эта модель и пузырьковая очень похожа в том смысле, что за пределами нашего с вами пузыря могут происходить какие угодно события. Мы не можем их ничем зафиксировать или просто увидеть. Конечно, остается пока что огромное поле для предположений и спекуляций. Наука не стоит на месте. Технологии квантовых наблюдений улучшаются с каждым днем, расширяется наш список возможных способов наблюдений за Вселенной. Невероятно, но 17 августа 2017 года гравитационные обсерватории Лига и Верга зафиксировали особые гравитационные волны прошедшие сквозь Землю. Гравитационные волны – это своеобразное искажение в пространстве-времени. Представьте рябь, возникающую на поверхности воды, отброшенного в нее камня. Впечатляющим кажется тот факт, что в нашем распоряжении оказался и такой способ наблюдения за космическими явлениями.
Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна объединяет пространство и время в отдельное понятие. Пространство – время. Но если время связано с пространством, получается, что будущее Вселенной предопределено? Давайте попробуем разобраться. Время сквозь призму теории Эйнштейна относительно. Невозможно дать четкое определение тому, что в нашем восприятии мы называем настоящим. Известно, что если представить себе несколько разных наблюдателей, рассматривающих определенный участок реальности, который принято считать настоящим, то для каждого из них эти участки совпадать не будут. То, что для одного является будущим, то для другого будет прошлым и множество подобных комбинаций. Но как эта информация продвигает нас к пониманию того, что Вселенная предопределена или, говоря более научно, детерминирована? Рынок высоких технологий становится все больше и больше, как и компаний, предлагающих инновационные услуги и товары. Успеть за трендами нелегко, а найти среди этих компаний лучшие и вовсе кажется невозможным. Подобные компании расширяют границы возможного. Юдеми предоставляет обучение любым навыкам и профессиям. Impossible Foods в скором времени сможет помочь человечеству решить проблему голода, а SpaceX планирует доставить людей на Марс. Проект Disruptor на канале United Traders откроет для вас целый мир перспективных компаний, ведь каждый ролик – это короткий, но существенный дискурс в историю одной компании. Эти компании уже меняют жизнь планеты к лучшему, так что мешает изменить свою жизнь и жизни множества людей. Дизрапторов вы сможете найти по ссылке в описании. Если мы примем то, что у каждого наблюдателя задействована своя собственная реальность в том, что мы называем настоящим, и их восприятие этой реальности ничем не отличается от нашего, тогда будущее предопределено. Получается, что мы можем представить пространство и время как своеобразную геометрическую фигуру, которую можно разрезать на множество слоев, каждый из которых будет предопределен предыдущим. Они связаны неизменными законами физики. Теория относительности неплохо объясняет нам существование пространства и времени. Тогда возникает другой вопрос – что потребуется, чтобы наше будущее оставалось неизвестным? Выходит, что у нас два варианта. Либо вся эта пространственно-временная фигура задает прошлое, настоящее будущее, либо же все помимо нашего прошлого является абсолютной загадкой. Похоже, что для лучшего понимания нам необходимо взять во внимание нечто, что мы до этого момента игнорировали – квантовую механику, а точнее то, что в ней говорится о детерминизме. Согласно квантовой механике, физические системы, то есть части Вселенной, эволюционируют как волновые функции. Не как хорошо определяемая реальность, а скорее как распределение вероятностей, которые описывают все возможные состояния этой части Вселенной. Волновая функция может быть рассмотрена как состояние, в котором смешиваются все возможные физические реальности. Эксперименты показывают, что Вселенная действительно существует в таких вероятностях в определенных обстоятельствах. Волновая функция реальна, но другой вопрос, что создает переход от этой квантовой неопределенности к крепкой реальности макромира. Копенгагенская интерпретация квантовой механики – одна из попыток объять и попытаться осмыслить сложные явления, происходящие в макро- и микромире. Согласно ей, квантовая система находится в состоянии неопределенности до того момента, как ее не рассматривают. Но как только это происходит, волновая функция рушится в состоянии определенности, выбирается одна из многих возможных реальностей. Копенгагенская интерпретация знакомит нас с недетерминированной Вселенной. Затем волновая функция развивается таким идеальным образом, который полностью устраивает положение квантовой механики. Но получается, что определить состояние системы сразу после рассмотрения попросту невозможно. Другая популярная интерпретация – многомировая интерпретация. Игнорируемая на протяжении многих лет с момента своего появления в 1957 году, она набрала популярность в последние 10 лет. Она указывает на то, что волновая функция никогда не рухнет, напротив, все возможные реальности продолжают существовать. Мы лишь становимся частью одной из этих реальностей и теряем из виду все остальные. Тут мы имеем детерминированную Вселенную, а точнее мультивселенную. Иллюзию случайности событий поддерживает то обстоятельство, что мы находимся в одной части волновой функции и видим лишь ее как нашу реальность. 
Так как же эти интерпретации связаны с относительностью прошлого, настоящего и будущего? По копенгагенской интерпретации наше движение к будущему можно представить в виде конуса с нами на его вершине. Все, что находится позади нас, закрашено, пройдено. Это наше прошлое. А то, что впереди, затемненное, неизвестное – будущее. У всех ли это движение будет одинаковым? Казалось бы, да. Мы можем представить себе других людей, движущихся с такой же условной скоростью к своему будущему. Но мы же помним, что наши ощущения настоящего очень относительны. Для кого-то ваше настоящее запросто может быть его прошлым. Назревает очередной коллапс. Проблема в том, что мы не можем выделить четкое и общее для всех определение прошлого. Согласно интерпретации фон Ноймана Вигнера, коллапс происходит по вине наблюдателя. Большинство физиков предпочитают идею о том, что коллапс происходит не по причине влияния сознания индивида наблюдателя. Единственным способом для недетерминированной волновой функции не произвести коллапс будет следующее условие. Вы будете являться единственным существом, производящим этот самый коллапс волновой функции. Многомировая интерпретация вообще отметает всякий коллапс. Согласно ей, мы, двигаясь на вершине воображаемого конуса, не разрушаем эту функцию, а скорее выбираем из многих ее вариантов. Однако стоит заявить о существовании такого явления, как декогеренция, своеобразного объяснения того, как мир может раскладываться на составляющие, когда ты движешься от простой системы, такой как атом, к сложной, как кошка или человек. Согласно этому объяснению, квантовая мультивселенная не является четким набором альтернативных реальностей, а скорее является спутанной сетью альтернативных подреальностей. Таким образом, выбирая один из вариантов функции, вы взаимодействуете с некоторыми участками этой сети, но есть и другие участки с другими вами. Так что можно в конце концов сказать о детерминизме Вселенной? Эволюция волновой функции предопределена. Будущее задается выбором участка той самой сети, о которой мы говорили ранее. Казалось бы, очень малое пространство для маневра. Но вот что действительно не предопределено, так это ваш личный опыт прохождения этой части сети. Представьте, что вы путешественник и следующий один из пучков этой бескрайней паутины. А самое поразительное, что другие вы исследуют свои участки сети, но каждый из вас будет чувствовать, что лишь он или она один проходит этот путь. Получается, что многомировая интерпретация вместе с теорией декогеренции дает нам наиболее вероятное представление о сущности того, что мы называем настоящим. Перечисленные видеоинтерпретации далеко не единственные. Существуют и некоторые другие заслуживающие упоминания. Теория де Бройля Бома, например, является абсолютно детерминистской. В ней нет мультиреальности, есть только волновая функция, которая ведет частицы по идеально смоделированному маршруту, работающая по механике Бома. Однако никто до сих пор не сумел подружить эту теорию со специальной теорией относительности, а значит это очень упрощенная, а значит не совсем близкая к точности интерпретация. Существует так называемая интерпретация стахастической эволюции. Эта интерпретация основана на положении о том, что эволюция сама по себе может изменяться случайным, или если более научным языком, стахастическим образом, чтобы вызвать собственный коллапс. Предполагается, что этот коллапс происходит очень быстро для крупных макроскопических объектов и медленно для субатомных частиц. По сути, в этой концепции будет еще больше неопределенностей, чем в перечисленных раньше. Но стоит отдать этой интерпретации должное. Многие ученые считают ее весьма перспективной. К примеру, нобелевский лауреат Стивен Вайнберг пристально изучает этот вариант объяснения квантовой механики. Так что, предопределено ли будущее? Ответ зависит от вашей интерпретации квантовой механики. Выбирайте на свой вкус. Реальность может быть предопределена, а может и быть абсолютно недетерминированной. Выберите себе ваше собственное путешествие. По слоям одной реальности, где на невидимых скрижалях уже написано ваше будущее. Или же по целой сети вариантов, где путешествуют другие вы, которых вы, к сожалению, никогда не увидите. 
С тех пор, как человечество вышло из детского возраста, его представители стали задумываться над тем, одни ли мы во Вселенной. Или все-таки где-то обитают существа, подобные нам. Несмотря на разговоры ученых о том, что пора бы изменить вектор представления об окружающем мире и прекратить попытки подвести все явления в макрокосме к удобному нам знаменателю, людям по-прежнему свойственен определенный антропоцентризм. Именно по этой причине телескопы Земли настроены на поиск экзопланет с условиями, похожими на земные. Что же обнаружено за это время? И существует ли хотя бы одна планета, схожая с нашей? Да, несколько подобных объектов уже найдено. Но в этом видео речь пойдет не о них, а о мирах, которые являют собой абсолютную противоположность земной жизни. За время поиска экзопланет материала набралось настолько много, что пришлось даже создать определенную классификацию, куда входят такие странные объекты, как гелевые планеты, образованные из останков белых карликов, переработавших весь водород в гелий, или рыхлые небесные тела, плотность которых в несколько раз меньше Сатурна. Но долой общие фразы, пора переходить к конкретике. Итак, перед вами перечень наиболее удивительных миров, которые удалось обнаружить земным телескопом. Невесомый гигант WASP-17b, далее WASP-17b, относится к горячим Юпитерам и оборачивается вокруг своей звезды в 1300 световых годах от нас. Планету как раз можно причислить к категории рыхлых небесных тел, о которых говорилось выше. Диаметр ВАСП-17b вдвое больше юпитерианского, а вес планеты при этом ничтожно мал – около половины нашего газового гиганта. Но самая удивительная – плотность объекта. Со школьной скамьи нам известно, Сатурн настолько легок, что может спокойно плавать в бассейне с водой, если бы нашлась емкость такого невероятного размера. Но ВАСП-17b еще более невесом, его плотность составляет всего 10% от водной. Вдумайтесь, плотность громадного газового шара даже меньше, чем у пенопласта. Планета Камнепадов Считается, что рыхлые планеты спустя миллиарды лет превращаются в хтонические. Это гипотетический тип объектов, а самым вероятным кандидатом на данное место сейчас является Корот 7b. Небесное тело кружится практически в обнимку с родительской звездой, поэтому год на нем составляет не более 20 дней. Поразительная планета немногим больше Земли. Одна ее сторона покрыта лавовым океаном чудовищной температуры, доходящей до 2600 градусов по Цельсию. Этот показатель гораздо выше, чем условия плавления известных минералов. Атмосфера адского мира состоит из испарившейся породы, поэтому на темной стороне Корот 7b регулярно выпадают каменные осадки. Ученые считают, что планета некогда была огромной, как Сатурн или Юпитер, но со временем похудела до каменного ядра. Летящая звезда Звезда Барнарда – одна из самых удивительных из обнаруженных доселе объектов. Ее часто называют беглянкой из-за высокой скорости, с которой она перемещается по небесной сфере. Но поразительнее всего то, что столь быстрое светило могут сопровождать даже планеты. Звезда Барнарда Б – объект, находящийся в 10 миллионах километров от динамического светила. Год на GJ-699b, как по-другому называют эту планету, составляет 233 дня, а ее масса – около трех земных. На звезде Барнарда Би довольно прохладно, около минус 170 градусов по Цельсию. Хотя по меркам Солнечной системы она находится достаточно близко к светилу. Возможно, на ней есть вода, но, скорее всего, ледяные пласты на небесном теле никогда не тают. То есть мы имеем дело с намертво замерзшим миром. Между Землей и Нептуном Именно так можно охарактеризовать Кеплер-10c, планету, находящуюся в созвездии Дракона. Объект относится к мини-Нептунам. Грань между землеподобными телами и газовыми гигантами в этом случае незначительна, но все же она существует. Кеплер-10c имеет скалистое ядро, покрытое толстым слоем газов. Ранее считалось, что на планете есть каменистая поверхность, но, как доказали дальнейшие наблюдения, это не так. 
Вероятно, небесное тело похоже на голубоватый, безжизненный туманный шар с плотной, практически непроницаемой атмосферой. Планета Океан Глизе 1214b находится в созвездии Змееносца примерно в 40 световых годах от нас. Она в два с половиной раза превышает земной диаметр и весит как шесть с половиной земель. Спектральный анализ показал, что ее атмосфера полна водяного пара, а сама планета на 75% состоит из воды и на 25% из каменистых пород. Но примечательно Глизе 1214b не этим. Дело в том, что жидкость на небесном теле может принимать состояния, сложные для нашего понимания. Например, она трансформируется в супержидкую воду или горячий лед. Эти экзотические неземные агрегатные состояния невозможно воспроизвести в условиях нашей родной планеты. Сверхкритические флюиды возникают только в среде пограничных температур и давления, в результате чего одновременно приобретают свойства газа и жидкости. Учитывая, что Глизе 1214b относит к категории планет океанов, как один из объектов в фильме «Интерстеллар», то страшно даже представить, чем же наполнен этот глобальный водоем глубиной свыше 100 километров. Пока GJ-1214b, второе название Глизе, единственная подобная планета, открытая астрономами. Вторая Венера Кеплер 90А – очередная суперземля, найденная в созвездии Дракона на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет от нас. По-другому ее называют KOI 351I. Это крупнейшая планета вдвое больше Земли. Объект покрыт плотным атмосферным слоем, а температура под ним варьируется от плюс 710 до плюс 435 градусов по Цельсию. Сомнительно, чтобы в этой душегубке могло что-либо выжить. Зато у небесного тела множество соседок, ведь планетарная система звезды Кеплер-90 на данный момент самая густонаселенная из обнаруженных. Алмазная планета Вы слышали когда-либо выражение «небо в алмазах»? Если да, то во Вселенной есть место, где фраза теряет свою фигуральность и символичность, превращаясь в реальность. Планета 55 Рака И сплошь состоит из углерода, а значит ее недра – это перемежающиеся слои алмазов и графита. Суперземля Янсен вполне может выступать прототипом ада, каким его рисует Библия. Приливный захват звезды не позволяет планете поворачиваться к светилу двумя сторонами. Поэтому одно полушарие 55 рака И всегда разогрето до невероятных плюс 2400 градусов по Цельсию. На ночной стороне немного прохладнее, плюс 1100 градусов по Цельсию. Но этот факт не делает Янсен более гостеприимный. Почему на темном полушарии настолько жарко? Скорее всего, сохранению температуры способствует мощнейшая атмосфера. А как же небо в алмазах? Его можно увидеть при извержении многочисленных вулканов, царствующих на планете. Это далеко не полный список странных, пугающих и поражающих своими условиями миров. Согласно классификации экзопланет, выделяют также Супер-Юпитеры на порядок большие нашего гиганта. Ярким представителем является Кеплер 419C, расположенный в созвездии Лебеди. Водяные гиганты или планеты пустыни наподобие Марса. В перечне есть и такие экземпляры, как безъядерные небесные тела, состоящие из одной титанической мантии. Должно быть, это удивительные объекты, напрочь лишенные магнитного поля, в отличие от их антиподов, железных планет, состоящих практически полностью из ядра. Кстати, астрономы подозревают, что Корот 7b и Кеплер 10b относятся именно к упомянутому типу. С тех пор, как появилась наука под названием астрономия, человечество узнало много нового о мире, который окружает Землю. Теперь нам точно известно, что сверкающие мушки, усеивающие ночной горизонт, не что иное, как громадные огненные шары, плавающие безумно далеко в космосе. А после того, как конструкторы научились строить телескопы, способные обнаруживать экзопланеты, люди поняли, что мы не одиноки во Вселенной. 
Во всяком случае, среди невероятного количества звездно-планетарных систем должна найтись хотя бы одна с условиями, похожими на наши. Но, к сожалению, пока нам попадаются только монстры, на поверхности которых человек не протянул бы и секунды. Вот и самая изученная на данный момент экзопланета HD 209458B или Асирис представляет собой грозный мир с условиями, похожими на испепеляющее жерло доменной печи. Какой уж тут комфорт. Но давайте все же присмотримся к объекту повнимательнее, возможно, все не столь безнадежно. Так, Асирис. Экзопланета, находящаяся в созвездии Пегаса в 153 световых годах от Солнечной системы. Ее родительская звезда, желтый карлик, чуть больше Солнца. Радиус HD 209-458 составляет 1,2, а масса 1,1 солнечных. И хотя светимой звезды почти вдвое превышает привычную нам, за счет значительного расстояния желтый карлик невооруженным глазом заметить нельзя. Планета кружится в 7 миллионах километров от своего светила, что составляет одну восьмую расстояние от Меркурия до Солнца и неизменно повернута к нему одной стороной, раскаленный, словно пригоревший блин. Почему мы заговорили именно об Осирисе? Потому что, как уже упоминалось, он наиболее известен нам из всей группы обнаруженных экзопланет. А отыскать каждую из них, ох, как непросто. Информацию об Осирисе астрономы представляли научному сообществу неоднократно. Сначала факт нахождения планеты возле звезды установили с помощью спектрометра Хайерс, принадлежащего обсерватории Кека, и спектрографа Элоди из Верхнего Прованса. Ее обнаружили не только методом доплеровской спектроскопии, но и транзитным, самым надежным из имеющихся тогда. Суть последнего состоит в фиксации момента минимального потускнения звезды, когда на фоне ее диска проходит планета. В 1999 году астроном Дэвид Шарбонне с напарником наблюдал в окуляр телескопа Стейер очередной виток HD 209-458b. Примечательно, что практически одновременно и независимо друг от друга явления видели и другие ученые – Пол Батлер и Грегори Генри. Коллективные наблюдения позволили уточнить параметры далекой планеты и отнести ее к категории горячих Юпитеров. Кстати, почему Асирис назвали именно так? Здесь как раз нет никаких тайн. Обратившись к мифологии, каждый из нас вспомнит древнеегипетского царя загробного мира, которого его брат, бог песчаных бурь, ярости и хаоса, повелел разрубить на мелкие кусочки, дабы тот никогда больше не смог возродиться к жизни. Но вопрос остался, почему именно HD 209-458B названа Осирисом? Поверьте, на это есть веская причина. Узнав, что планета Осирис наверняка существует подле звезды HD 209458, астрономы принялись изучать условия на далеком объекте. В этом здорово помог телескоп Хаббл, на помощь которому вскоре подоспеет Джон Уэбб. Первое, что удалось зафиксировать на небесном теле, это следы атмосферы. Она преимущественно состоит из атомов водорода и гелия с незначительными вкраплениями углерода, натрия и кислорода. И вот тут мы подошли к секрету имени планеты. Оказывается, под воздействием интенсивного излучения звезды Осирис стремительно теряет атмосферу, причем вместе с основным веществом превращаясь в громадную комету. Но есть одно несоответствие. Нижние атмосферные слои разогреты до 1300 кельвинов. Подобное говорит об относительной стабильности атомов и молекул, не позволяющей им покидать планету. Вот тут стоит вспомнить, что температурный режим с набором высоты может меняться. Даже у Земли верхний слой воздуха сильно разогревается коротковолновым ультрафиолетовым излучением. Поэтому, скорее всего, у HD 209-458B, находящийся гораздо ближе к своей звезде, ситуация похожая. Дальнейшие наблюдения подтвердили несмелые догадки. Асирис стремительно теряет вещество. Полость Роша, зона в границах которой атомы не могут убежать с небесного тела, для HD 209-458B составляет более 3,5 радиусов Юпитера. А замеченный астрономами обруч водородных облаков может похвастать толщиной более 4,3. 
Значит, тяжелые и легкие элементы понемногу уходят в космос, неуклонно уменьшая объем HD 209-458B. А когда была проанализирована ширина линии поглощения, все окончательно стало на свои места. Исследования продемонстрировали, что скорость атомов на Осирисе намного превышает вторую космическую, необходимую для отрыва от планеты, и фиксируется на рубеже 130 км в секунду. И только в 2010 году ученым удалось зафиксировать шлейф газов, постоянно сопровождающий HD 209-458B. Поэтому его, окутанного собственными испарениями, можно смело называть планетой-кометой. Но Асирис сдастся не скоро. Объект исчезнет примерно через триллион лет. Что же представляет собой уникальный мир кометы? Это газовый гигант, плотность которого почти вдвое меньше Сатурна, поэтому до последнего времени HD 209-458b причислялась к самым неплотным объектам из когда-либо обнаруженных. Радиус Асириса составляет 1,3 юпитерианских, а масса 0,05 сотых веса нашего гиганта. Если бы мы каким-то образом очутились в атмосфере планеты, то поразились бы размеру звезды на его небосклоне. HD 209-458 выглядит в 26 раз больше, чем Солнце на нашем горизонте. Интересно, что одна сторона Асириса по причине близости к родительской звезде светится самостоятельно, поскольку ее поверхность нагрета до адских температур – тысячи градусов. Чтобы доказать свою схожесть с Юпитером, на Асирисе имеется собственный шторм, и не один. В основном вихри концентрируются на экваторе и полюсах планеты. Скорости ветров в этих торнадо запредельные, доходящие до 2-4 км в секунду или 7000 км в час. Если к этому прибавить тот факт, что ураган состоит из угарного газа, картинка представляется абсолютно дикая. Считается, что адские вихри порождаются серьезным контрастом температур на обеих сторонах планеты. Словом, HD 209-458B – местечко крайне экстремальное, а значит абсолютно для нас бесполезное. Хотя нет. Благодаря исследованию Асириса Земля уверенно вошла в эру изучения химического состава внесолнечных планет. Из этого следует, что вскоре ученые смогут на расстоянии определять, пригодна ли атмосфера конкретного объекта для поддержания жизни. А пока мы семимильными шагами идем навстречу Вселенной, не сочтите за труд. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. И помните, прогресс зависит от нас с вами. Когда речь заходит о планетах, какой объект вы себе представляете? Землю? Юпитер? Плутон? Чтобы ваше воображение не рисовало, при упоминании планет практически всегда видится нечто сферическое. Но Вселенная многообразна, поэтому никакие шаблоны здесь не действуют. Даже в Солнечной системе присутствует небесное тело, напрочерушащее все стереотипы. Это Хаумеа. Кружащиеся в семи с половиной миллиардах километрах от Солнца в объятиях пояса Койпера. Но в этом глобальном торе множество других экзотических тел. Почему именно она? Тому есть несколько причин. Чтобы их узнать, Познакомимся с Хаумеа поближе. Эта скромная планета классифицируется как транснептуновый объект, то есть небесное тело, чья орбита лежит за пределами ледяного Нептуна. Также Хаумеа причисляют к плутоидам, карликовым планетам, соответствующим определенной классификации. В частности, их масса должна быть достаточной для того, чтобы гравитация превратила их в подобие сферы. Помимо прочего, объекты не обязаны расчищать пространство вокруг себя как того требует звание полноценной планеты. К плутоидам также причисляют Ириду, Маки-Маки и Плутон, сравнительно недавно изгнанные из основного состава участников Солнечной системы. А вот теперь начинаются форменные странности. Хаомея является наиболее быстро вращающейся планетой в нашем ближайшем окружении. Даже Юпитеру, легендарному спринтеру Солнечной системы, не угнаться за ней. Период обращения Хаумея вокруг собственной оси составляет всего чуть больше трех часов, и это абсолютный рекорд среди объектов, известных астрономам. Вследствие этого форма планеты не похожа на прочие тела звездных систем. Хаумея – классический эллипсоид. К сожалению, пока наблюдать объект вблизи не представляется возможным. 
Но косвенно астрофизики отмечают значительные колебания яркости, что свидетельствует в пользу этого предположения. Диаметр эллипсоида примерно 1700 км вдоль и 1300 – поперек. Указанные данные, полученные в 2017 году, ранее неоднократно уточнялись и корректировались. Полуось ее орбиты составляет 6,5 миллиардов километров, а минимальное расстояние, на которое Хаомея приближается к Солнцу – 5,2 миллиарда километров. Соответственно, год на карликовой планете длится около 280 земных лет, почти три века. Как выглядит эта странная планета? Скорее всего, ее покрывает зернистый лед, такой себе ледяной песок. Когда ученые принялись мониторить физические параметры Хаомеа, обнаружился интересный парадокс. Ранее считалось, что ее плотность выше, чем у соседей по поясу Койпера, но обновленные данные вынудили пересмотреть эти сведения. Показатели плотности оказались гораздо ниже первоначальных, что не вписывалось ни в одну модель, характеризующую однородное тело в гидростатическом равновесии. Поэтому был сделан вывод о кардинальной дифференциации состава Хаомеа. Возможно, внутри планеты находится тяжелое каменное ядро, которое, словно пуховая перина, покрывает рыхлая мантия изо льда. Интересно, насколько комфортны условия на этой далекой крохотной планете? В этом вопросе, как говорится, на любителя. И да, если понятие песок, упоминающееся ранее, у вас стойко ассоциируется со знойными пляжами, спешим разочаровать. Температура на поверхности Хаомея совсем не курортная. Минус 223 градуса по Цельсию. Атмосфера на небесном теле не балует разнообразием. Ее попросту там не существует. Следовательно, Хаоме они обдувают ураганы и не освежают ливни. Зернистый лед, покрывающий карликовую планету, преимущественно водяной, но с нетривиальными вкраплениями. В частности, в спектре обнаружен цианистый калий. Такое себе дополнение. Среди карликовых планет Хаомеа находится на лидирующих позициях и занимает четвертое место по размеру. Представьте себе огромное, бешено вращающееся каменное яйцо. Непохожесть планеты на соседние объекты связана с ее печальным прошлым. Ученые считают, что давным-давно Хаомеа пережила серьезную катастрофу. Внезапная экспансия огромного астероида или другого небесного объекта придала ей более высокую скорость вращения и поспособствовала появлению двух спутников. К слову, если внимательно рассмотреть поверхность планеты, то след от чудовищного столкновения виден и сейчас. Это небольшое розовое пятно. Хотя, возможно, оно представляет собой лишь скопление цветных минералов. При упоминании о спутниках карликовой планеты стоит вспомнить также историю ее обнаружения и попытки присвоить название. Небесное тело найдено сравнительно недавно. Официальная дата 29 июля 2005 года, причем открытие оспаривали сразу две группы ученых. Спор в конце концов разрешился, а вместе с ним планете было дано полноценное имя наряду с номером в каталоге. Ее решили назвать в честь гавайской богини плодородия. По тому же принципу именовали и спутники Хаомеа, их назвали Намака и Хиака. Это имена дочерей гавайского божества. Интересно, что до занесения в каталог, больше по размеру спутник, астрономы между собой называли Рудольф по имени одного из оленей Санта-Клауса. Почему такой странный выбор? Все просто. Неофициально планету Хаомея открыли в 2004 году, сразу после Рождества. Поэтому в узких кругах ее долгое время именовали Санта. Чем удивляют астрономов спутники карликовой планеты? Первая луна Хиака имеет диаметр 310 километров. Год на этом спутнике длится 49 дней. Намака гораздо меньше. Ее масса составляет десятую долю веса соседки, а диаметр фиксируется в районе примерно 170 километров. Вокруг родительской планеты она обращается за 18 дней. Оба спутника постепенно отдаляются от Хаомея. Это происходит медленно и незаметно, по аналогии с нашей Луной, также незримо покидающей окрестности Земли. Астрономы предполагают, что появление спутников также является результатом древнего столкновения. А теперь угадайте, что связывает планету Хаомеа с гигантским Сатурном. Оказывается, система колец. 
Конечно, они не столь эпичны, как у окольцованного гиганта, но само наличие подобной структуры рядом с объектом столь ничтожных размеров говорит о многом. Ширина колец примерно 70 километров, а их радиус 2300 километров. Уникальность явления состоит в том, что Хаоме — единственный транснептуновый объект, окруженный подобным обручем. Считается, что и спутники, и кольца, и необычная форма Хаомея — звенья одной цепи, появившиеся в результате невероятно мощной катастрофы. Сможем ли мы когда-либо изучить этот загадочный мир? Гипотетически подобное возможно. Если отправить в указанном направлении автоматическую межпланетную станцию в 2025 году, то к Хаоме она доберется через полтора десятка лет. При этом гравитационный маневр вокруг Юпитера обязателен. Без него достижение необходимого разгона зонда невозможно. Где бы вы сейчас ни находились, прислушайтесь. Что именно вы слышите? Мерный гул кондиционера? Рокот автомобилей за окном? А может быть, лай соседской собаки? Все это привычные звуки нашей планеты. Но далеко за ее пределами, прямо сейчас, царит совершенно другая реальность. В глубоком космосе. В тьме и тишине происходят взрывы настолько чудовищной силы, что если бы они случались рядом с нашей планетарной системой, то человечество, скорее всего, мгновенно прекратило бы свое существование. Но данный видеоролик не об этом, хотя и связан с одним из самых глобальных космических взрывов. Сегодня мы попытаемся понять, откуда возникло все сущее, как появились звезды, планеты, бактерии, животные. И, наконец, человек — венец эволюционного творения. Все перечисленное, а также множество иных явлений, предметов и существ является детищем единственной формации — необъятной, неизученной, таинственной матушки Вселенной. Начнем с субстанции, происхождение которой до сих пор не объяснено ортодоксальной наукой — точки сингулярности. Именно в ней, по уверениям адептов теории Большого Взрыва, некогда были объединены все физические силы, законы и явления, известные на данный момент. Это сейчас Вселенная относительно густонаселенное место, наполненное мириадами галактик, то и дело прорезаемых траекториями ледяных комет, кишащие астероидами и пугающие ненасытными воронками черных дыр. А вот почти 14 миллиардов лет тому назад дело обстояло совершенно иначе. Тогда Вселенная была сосредоточена в бесконечно малой и неимоверно горячей точке, сдавленной чудовищным давлением, которое в конце концов не выдержало совокупности указанных факторов и детонировало. Что спровоцировало взрыв и откуда возникла эта необъяснимая область сжатого пространства? Наверняка указанные вопросы останутся поводом для споров многих поколений земных астрономов. Но мы движемся дальше. Ища ответ на следующий вопрос. Что произошло после взрыва? Согласно общепринятой гипотезе, вспыхнувшая сингулярность превратилась в стартовую точку зарождения формации, которую принято называть Вселенной. Если говорить кратко, то гипотеза Большого взрыва базируется на трех китах. Теория относительности Эйнштейна, предположение Александра Фридмана о расширяющейся Вселенной и открытие реликтового излучения. Но каков механизм появления всего из ничего? Каким образом из ничтожной искры разгорелся необъятный пожар? Ситуацию прояснил американский физик и космолог Алан Харви Гуд. Именно он в 1981 году представил миру инфляционную модель Вселенной, дополняющую теорию Фридмана и разом разрешающую множество неудобных проблем. Не вдаваясь в сложные физические вычисления, на практике это выглядело примерно так. Немедля после взрыва, буквально в миллионные доли секунды, пространство вследствие инфляции многократно увеличилось. 
Ранняя Вселенная была до краев наполнена концентрированной энергией, которая с падением скорости расширения пространственной ткани принялась массово трансформироваться в материю. Это были весьма странные времена, когда известные нам физические законы, существенно различающиеся между собой, сливались воедино. Именно тогда появились самые мелкие из элементарных частиц – кварки, глюоны, протоны и так далее. Вечно копошащиеся обитатели молодой Вселенной принялись активно взаимодействовать друг с другом, проще говоря, сталкиваться. Результатом этой возни стало резкое увеличение температуры макрокосма. В те неизмеримо далекие смутные века Вселенная была горяча, как 10 тысяч солнц. Но одновременно с молниеносным расширением и адским потеплением существовал еще один аспект – непримиримый конфликт элементарных частиц. В чем же состояла суть космической Санта-Барбары? Дело в том, что древний космос населяли два противоборствующих лагеря – материя и антиматерия. Сталкиваясь между собой, полярные частицы – непримиримые враги, аннигилировали, то есть превращались в фотоны света. Таким образом, антиматерия была практически истреблена, а физические законы сразу после взрыва, слепленные воедино, начали постепенно выделяться в отдельные группы, приобретая привычную нам механику. Если бы этого не случилось, Вселенная была бы совершенно иной, кардинально отличающейся от того мира, который мы наблюдаем сейчас. Что же случилось дальше? Макрокосм вступил в эру нуклеосинтеза. Температура постепенно упала до приемлемых показателей, и в этих условиях появились ядра элементов, которые впоследствии будут рождать юные звезды. Бор, гелий, дейтерий – Строительные материалы светил появятся намного позже, а пока Вселенная все больше остывала, и спустя примерно 400 тысяч лет образовались первые атомы. Если вы думаете, что они тут же принялись воспроизводить громадные топки, называемые звездами, то очень ошибаетесь. Молодые светила появились лишь спустя 800 миллионов лет. И чем же занимались атомы столь огромный срок? Они взаимодействовали с реликтовым излучением, до сих пор пронизывающим Вселенную. Это не что иное, как отголоски Большого Взрыва, которые будут наполнять наш мир до самой его смерти. В дальнейшем астрономы назовут промежуток между снижением температуры Вселенной и появлением новых звезд довольно мрачно. Темные века. Период активного расширения Вселенной длится около миллиарда лет. В это время стали появляться звезды, состоящие в основном из наилегчайших элементов – гелия, водорода и лития. Кстати, исследователи изо всех сил пытались отыскать подобные светила, но ни один телескоп не открыл астрономам страшную тайну – в спектральном анализе древних звезд неизменно фиксировались тяжелые вкрапления. Поэтому вопрос, почему мы не видим самых первых объектов, появившихся после Большого взрыва, так и остался нерешен. Если бы все ограничилось формированием светил, то ни о каких планетах речи бы не велось. Вселенная просто сияла бы впустую, как елочные гирлянды. Но звезды становились все массивнее и горячее, производя в своих дьявольских печах элементы потяжелее водорода. Сейчас внимательный зритель воскликнет, но какой в этом толк, если все они находятся внутри светил? Совершенно верно, никакого. Но если бы не одно «но». Громадные звезды, достигнув критических масс и температуры, начинали взрываться, выплескивая в вакуум огромное количество тяжелых элементов, таких как железо, фосфор, натрий, кальций и прочих. Это и были вселенские кубики Лего, из которых в дальнейшем образовались планеты. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло более 7 миллиардов лет, пока в галактике Млечный Путь близ огромного газового шара, который мы называем звездой по имени Солнце, образовалась планетарная система, где один из объектов оказался в исключительно выгодном положении, так называемой «зоне златовласки». На планете было ни жарко, ни холодно, поэтому океаны могли свободно плескаться на ее поверхности. К счастью, к этому времени космического мусора, оставшегося после формирования Солнечной системы, становилось все меньше, 
Соответственно, планеты не подвергались перманентным бомбардировкам извне, отчего их каменные тела постепенно остыли и затвердели. И вот тут мы подошли к следующей неразгаданной тайне. В безжизненных земных океанах каким-то неведомым образом зародились анаэробные бактерии. Об этом не лишне спросить у Докинза. И тут же принялись вести себя по-хозяйски, наполняя богатый углекислым газом атмосферу атомами кислорода. Прошли миллиарды лет, и на Земле появились организмы, дышащие обогащенной атмосферой, активно плодящиеся как в мировом океане, так и на суше. Солнечная радиация, щедро поливающая Землю, оказалась бессильна, поскольку атомы кислорода, соединяясь по трое, образовали озон – надежный щит против ультрафиолета. К слову, стоит упомнить еще один знаковый момент. Какому химическому элементу мы обязаны невероятным разнообразием биосферы? Его величество – углерод. Именно его соединения способствовали возникновению жизненных форм и поддержанию важнейших процессов жизнедеятельности планеты. В финале вспомним, что появление на Земле человека разумного сопровождалось рядом катаклизмов, среди которых внезапное вымирание динозавров. Кто знает, как бы сложилась история происхождения видов, если бы на планете до сих пор слышались грузные шаги громадных зауроподов, а из-за каждого дерева выпрыгивали бы кровожадные тиранозавры. По сути, мы живем внутри постоянно изменяющегося организма, развитие которого не прекращается ни на секунду. Более того, каждый атом Вселенной, включая нас с вами, прошел через призму создания макрокосма и является его порождением. Изучение космоса, как никакая другая деятельность, доказывает, что в мире нет ничего невозможного. Во всей известной Вселенной нам известно только одно древо жизни. Действительно ли оно одно? Или оно является всего лишь частью огромного космического леса? Представьте себе музей, в котором содержится каждая форма жизни со всех пределов Вселенной. Каких странных или же пугающих существ мы сможем найти под его крышей? Чтобы найти внеземную жизнь, нам нужно знать, собственно, что мы ищем и где. С чего же нам начать? Каким образом мы сможем ограничить почти бесконечный поток возможных вариаций чужеродной жизни? Ведь пока что его ограничивает лишь наше воображение. Мы точно знаем лишь одно – жизнь всегда подчиняется определенным правилам. Жизнь на других планетах может казаться очень странной, почти фантасмагоричной. Но она обязана быть ограниченной теми же законами физики и химии, что ограничивают и нас с вами. Более того, особенности каждой среды обитания усиливают эти ограничения, а следовательно уменьшают вариации возможных форм жизни. Несмотря на все естественные преграды, эти вариации трудно представить. Просто представьте масштаб – триллионы планет. На каждой свой особенный состав химических элементов, своя тектоника, свое светило и множество других условий, напрямую влияющих на эволюцию. Наш музей будет разделен на два отдела – жизнь, известная нам, где будут выставлены существа со сходной с нашей биохимией, и жизнь, неизвестная нам, создание чье существование – это вызов нашим представлениям о современной науке. Отдел номер один – жизнь, известная нам. Как вы думаете, что объединяет всю известную жизнь на нашей планете и, возможно, за ее пределами? Это углерод. Углерод повсеместен. Это один из самых частых элементов во Вселенной, и самое главное, он является отличным строительным материалом для больших стабильных молекулярных соединений. У этого элемента есть замечательная и очень редкая способность формировать устойчивые и крепкие соединения с другими элементами, создавая целые цепи. Именно эти параметры делают углерод центром молекулярного механизма жизни. 
Благодаря изучению метеоритов мы выяснили, что соединение углерода можно найти далеко за пределами Земли. Ученые обнаружили более миллиона возможных альтернатив ДНК, но все они основаны на углероде. Если мы когда-нибудь сможем обнаружить внеземную углеродную форму жизни, то мы будем шокированы тем, насколько мы похожи на самом базовом, фундаментальном уровне. Они в действительности могут быть нашими собратьями. Но будут ли они при этом похожи на нас? Если эти существа будут выходцами с планет земного типа, то мы можем иметь еще больше общего, чем просто биохимия. Представьте, животные и растения очень похожие на те, которые мы можем видеть на нашей родной планете. На Земле у живых существ есть определенный стандартный набор способов взаимодействия с окружающим миром. Зрение, эхолокация, полеты, многие другие. Все они претерпевали эволюционные изменения множество раз. Это называется конвергентной эволюцией процессом, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях. Существует возможность того, что подобное явление возможно и на других планетах, сходных с Землей. Например, в зависимости от условий, у животного в процессе эволюции могут появиться огромные органы зрения, существование в условиях дефицита света. И это правило может быть своеобразной универсалией для всей жизни во Вселенной. А что же насчет человекоподобных существ, или иначе говоря, существ гуманоидного типа? Научные круги по-прежнему полемизируют на эту тему. Но давайте просто представим, что даже если хотя бы на одной из 100 триллионов планет земного типа возник человекообразный организм, то во Вселенной могут быть тысячи подобных видов. Однако надо понимать, что в действительности намного проще будет обнаружить существ, занимающих более низкие ступени в иерархии живых организмов. Что же насчет растений? Будут ли они выглядеть так, как на Земле? Начнем с самой яркой характеристики земных растений – их цвета. На Земле растения предстают перед нами зелеными, так как они поглощают своей поверхностью все остальные цвета спектра. Но ведь звезды могут быть абсолютно разных цветов. Инопланетная флора выработает свой особенный цветовой пигмент, подстраиваясь под светило в своей родной звездной системе. Растения планеты, которая освещает горячая звезда, могут быть красными вследствие поглощения цветового спектра подобной звезды, то есть синего цвета. Если планету освещает тусклый красный карлик, то растения на ее поверхности могут быть черными адаптированные к поглощению всех возможных световых волн. Считается, что самым распространенным цветом у растительного мира разных планет может быть фиолетовый. Но, безусловно, решающий фактор для жизни – это не свойства звезды, а характеристики самой планеты. Что будет, если мы увеличим или уменьшим цикл дня и ночи? А что случится, если изменить форму орбиты или силу гравитации? Планеты с вытянутой эллиптической орбитой, например, будут обладать резкой сменой времен года. Большинство обнаруженных каменистых планет считаются так называемыми суперземлями. Их масса может равняться семи земным массам. А это значит, что сила гравитации там на порядок выше, чем на нашей родной планете. Как жизнь может развиваться там? В воде. Сила гравитации будет ощущаться намного слабее в водной среде. А на поверхности животным понадобятся большие прочные кости и серьезная мышечная масса. Им также понадобится более надежная система кровообращения. Растения на такой планете, скорее всего, будут низкорослыми. Планеты со слабой гравитацией более охотно расстаются со своей атмосферой. Что это значит для жизни? Мало атмосферы, мало защиты от действия космических лучей. Поверхность таких планет может быть абсолютно безжизненной. Но даже в этих мирах могут существовать скрытые оазисы, разветвленные системы пещер, где местную флору и фауну никак не затронут условия на поверхности. Однако стоит отметить, что наличие сложных форм жизни – это, скорее всего, космическая редкость. На Земле процесс эволюции занял почти 3 миллиарда лет, чтобы создать сложный растительный и животный мир. Простейшие организмы более распространены и, самое главное, более легко адаптируются к внешним условиям. Так что самой большой частью отдела номер один будет гигантская выставка простейших. 
найти хотя бы их будет важнейшим достижением для земной науки. Но что если наш поиск затрудняет то, что мы ищем не там, где нужно? Что если у матери природы более развитая фантазия? Отдел номер два. Жизнь, неизвестная нам. Большинство планет во Вселенной слишком холодные или наоборот слишком горячие для поддержания воды в жидком виде на своей поверхности, а следовательно и для тех биохимических процессов, которые могут поддерживать жизнь в том виде, которое нам известно. Быть может, нам нужно искать вне обитаемых зон. Мы уже говорили о том, что ни один элемент не может сравниться с гибкостью и универсальностью углерода. Но все-таки у него есть ближайший соперник – кремний. На первый взгляд, кремний очень похож на углерод. Он создает похожие цепочки связей и также достаточно распространен во Вселенной. Но если приглядеться, то можно увидеть и различия. Связи кремния слабее и меньше подходят для создания сложной молекулярной структуры. Однако, в отличие от углеродных соединений, они могут выдерживать серьезные экстремальные температуры, что может дать жизни невероятные возможности. У кремния есть одно неприятное свойство. В присутствии кислорода он превращается в твердый камень, поэтому существ с кремниевой структурой будет невозможно встретить на планетах с кислородом. К примеру, один из спутников Сатурна Титан с его огромными озерами из жидкого метана и этана может быть домом для подобных созданий. На подобных застывших планетах без доступа к солнечному свету, а значит и к растительности, существа, скорее всего, будут обладать способностью к хемосинтезу, то есть такому способу питания, при котором полезные вещества производятся из реакции окисления неорганических соединений. Удивительно, но буквально это означает, что подобные существа могут питаться камнями. Подобные формы жизни могут иметь очень низкий метаболизм, а срок их жизни достигать миллионов лет. Возможно ли жизнь на раскаленных планетах? Связи кремния в условиях экстремально высоких температур становятся более гибкими и реактивными. Получается, что даже в таких адских условиях жизнь тоже теоретически возможна. Существует также предположение, что такие создания могут обитать и глубоко под поверхностью нашей планеты, в ее магматическом ядре. Облака пыли в открытом космосе – это последнее место, где можно искать жизнь, не правда ли? Но когда эта пыль контактирует с плазмой, в процессе реакции происходит нечто странное. В экспериментальных условиях частички пыли, попавшие в такую реакцию, начинают самоорганизовываться и соединяться в спиральные структуры отдаленно напоминающие ДНК. Некоторые ученые предполагают, что это пример неорганических форм жизни. Но проблема в том, что в действительности такую реакцию могли бы пронаблюдать только посредством компьютерной симуляции. Плазма – самое распространенное состояние материи во Вселенной. Если в ее кристаллических частичках присутствует жизнь, то она может быть самой распространенной в космическом пространстве. Когда массивные звезды близки к своему коллапсу, некоторые становятся сверхплотными нейтронными звездами. Условия на поверхности этих звезд просто невообразимы. Гравитация в сотни миллиардов раз сильнее, чем на Земле. Но под поверхностью находятся целые моря из горячих и плотных нейтронов и субатомных частиц. В теории ядра этих частиц могут соединяться, образуя большие макроядра, а затем еще большие суперядра. Предполагается, что эта невероятная жизнь рождается, существует и погибает в течение коротких промежутков времени. Наконец, не стоит забывать, что жизнь может развиваться рукотворно. Ее могут создать искусственно. Свободно от всех биологических ограничений, искусственная форма жизни, машина, может быть самым успешным существом во Вселенной. Она может существовать в любых условиях, даже в космическом вакууме. В отличие от естественного отбора, технологическая эволюция позволяет расти и адаптироваться намного быстрее. Будто со страниц фантастических романов к нам сходят разумные машины, способные воспроизводить себя и способные колонизировать самые опасные уголки Вселенной. Согласитесь, можно прийти к выводу, что механическая жизнь – это возможный финал жизни органической, ее венец, если быть точным. Вот и подошло к концу наше путешествие по фантастическому музею внеземной жизни. Жаль, 
Но на текущий момент земная флора и фауна – это единственные экспонаты этого музея. Но мы задаем правильные вопросы, и мы мечтаем однажды встретиться взглядом с существом, возможно, кардинально отличающимся от нас внешне, но кого мы сможем по праву назвать собратом по разуму. И когда наступит этот замечательный момент, мы больше никогда не будем чувствовать себя одинокими, всматриваясь в звездное небо. С тех пор, как появились первые упоминания о чудовищных космических странницах черных дырах, они не прекращают будоражить человеческое воображение. И поверьте, обсуждая эти объекты, есть чему удивляться даже седовласым ученым, а не только обычным обывателям. Черная дыра, пожалуй, самая таинственная астрономическая субстанция на данный момент. И пока внятного объяснения ее возникновения и законов, по которым существует объект, не озвучено. Попробуем отталкиваться от косвенно доказанных фактов. Что такое черная дыра? Это некий невидимый внешним наблюдателем объект титанической массы, тонущий в ткани пространственно-временного континуума. Образовавшаяся воронка, словно магнит, притягивает все, что находится поблизости. Извне это выглядит, как будто темное ничто поедает материю, закрученную в виде аккреционного диска. Принципы существования черной дыры мало понятны, но одно известно точно. Ни один объект во Вселенной, даже свет, не способен покинуть ее ненасытную утробу. В привычном нам мире действуют незыблемые правила. Каждое небесное тело, будь то планета или звезда, обладает определенным объемом и массой. Исходя из этого рассчитывается так называемая скорость убегания с поверхности объекта. Например, вторая космическая скорость, позволяющая преодолеть земное притяжение, составляет 11,2 км в секунду. Развив ее, любой предмет избавится от влияния планеты и автоматически превратится в спутник Солнца. У нашей звезды данный показатель существеннее. Чтобы убежать от нее, необходимо разогнаться почти до 618 км в секунду. Но абсолютный рекордсмен в этом смысле – черная дыра. Дабы вырваться из ее цепких объятий, не хватит даже скорости света в вакууме, а быстрее в нашей Вселенной ничто двигаться не может. Как видите, ситуация патовая, поэтому попробуем выжить в предлагаемых условиях и попытаемся спрогнозировать, что находится внутри черной дыры и как себя поведет объект, попавший в ее сети. Для начала стоит отметить, что из структурных частей невидимого чудовища нам известна только одна – горизонт событий. Это воображаемая линия, скрывшись за которой предмет, человек или космическая пыль навсегда исчезает из поля зрения и более не возвращается в наш мир. Вот, собственно, и все, что нам известно о строении черных дыр. Тем не менее, попробуем смоделировать, как будут развиваться события для несчастного, попавшего в убийственную воронку. Что там внутри? Портал в другую вселенную? Генератор субатомных частиц? Мертвенная пустота или хаотичные обрывки информации, когда-либо пойманные адским омутом? Отбросьте навязанные кинематографом образы, связанные с матрицами, параллельными мирами и задними стенками книжных шкафов. Скорее всего, все будет гораздо прозаичнее. Во всяком случае, жизнь путешественника-авантюриста после попадания в черную дыру никогда больше не станет прежней. Ученые считают, что внутри воронки пространство и время либо меняются местами, либо уравниваются в правах. Как бы то ни было, привычные законы физики прекращают работать сразу же за горизонтом событий. При этом все, что попало в воронку, неизбежно устремится к точке сингулярности, месту, где все ортодоксальные физические показатели теряют смысл и переходят на сторону бесконечности. До конца феномен непонятен даже прожженным астрофизикам, но именно к этой точке, судя по всему, и отправится неосторожный астронавт. Мимо чего пролетит пленник черной дыры? Скорее всего, субъективно это будет выглядеть как полет сквозь немую пустоту. Для отдаленного понимания происходящего у горизонта событий необходим сторонний наблюдатель, скажем, Марк Аврелий. Обязательное условие – император должен находиться на безопасном расстоянии от терпящего крушения. Вначале Марку Аврелию покажется, что по мере приближения к горизонту событий астронавт превращается в спагетти и постепенно замедляет движение. Вскоре человек полностью замрет. Таково будет видение ситуации с точки зрения августейшего наблюдателя. Здесь необходимо сделать оговорку. 
Дело в том, что, согласно теории Стивена Хокинга, черные дыры не только поглощают, но и излучают вещество, некогда съеденное ими. Таким образом, жар этого излучения будет медленно испепелять астронавта на глазах у ошеломленного императора до образования горстки праха. Значит, финита ля комедия? Дальше можно не продолжать? Ничего подобного. Забудьте поговорку о невозможности двух правильных мнений. В этом случае она не работает, как и законы физики в черной дыре. Видение наблюдателя – не единственный сценарий катастрофы. Нет, Марка Аврелия глаза не обманули. Астронавт действительно превратился в тлен. Но именно в этот момент происходит невозможное. Реальность подвергается раздваиванию. Да, вы не ослышались. Для потерпевшего картина выглядит диаметрально противоположной. Пролетая по темному туннелю, он не ощутит ни малейшего дискомфорта и даже не заметит горизонта событий. Условную линию, визуально воспринимаемую исключительно наблюдателем. В состоянии свободного падения астронавт будет невероятно долго снижаться к точке искривления пространства времени, предположительно в кромешной тьме. Таким образом, снаружи, где остался Марк Аврелий, человек будет существовать в виде горстки пепла, а внутри черной дыры продолжать жить. Парадокс обусловлен попытками ученых согласовать между собой два важных момента – законы квантовой физики и теорию относительности. Согласно первому, астронавт не может пересечь горизонт событий, поскольку информация не должна потеряться безвозвратно. Теория относительности, напротив, требует, чтобы человек пересек указанный рубеж беспрепятственно, живым и невредимым. В итоге появляются две противоречащие друг другу реальности. Сложно? Касательно черных дыр не существует легких путей. Чтобы окончательно вас озадачить, упомянем еще об одном законе. Информацию нельзя клонировать. То есть астронавт обязан одновременно находиться и по ту, и по другую сторону горизонта событий, но только в одном экземпляре. Кажущийся парадокс астрономы утрясли давно. Поскольку самого момента клонирования никто, кроме астронавта, не увидит, следовательно, никакие правила нарушены не будут. Это служит еще одним доказательством того, что реальность зависит от наблюдателя. Откуда же появляются пугающие и малопонятные объекты, вынуждающие реальности раздваиваться, а ученых издеваться над своим воображением? Версий множество, но основная – это коллапс сверхтяжелых звезд, которые, сжимаясь, становятся настолько грузными и плотными, что проваливаются сквозь пространственную ткань, увлекая за собой временную шкалу. К слову, это вторая причина, почему из черной дыры невозможно выбраться, ведь никто не волен вернуться в прошлое. Что наполняет черную дыру на самом деле? Как себя ведут объекты, попавшие в ее недра? Куда в конечном счете исчезает информация, скрывающаяся за горизонтом событий? Эти вопросы до сих пор остаются неразрешенными и, вероятно, пробудут таковыми еще очень долго. К примеру, Стивен Хокинг перед смертью сформулировал гипотезу, говорящую о том, что рано или поздно черные дыры испарятся. Правда, тепловая смерть Вселенной наступит по прошествии триллионов лет. Жаль, мы не доживем, а так хотелось посмотреть, чем наполнены эти удивительные объекты. Неизученность вопроса дает немалый простор фантазии. Попробуйте отпустить воображение и предсказать, что находится внутри черной дыры. Возможно, именно ваша теория окажется ближе всего к истине. А заодно нажмите на колокольчик и палец вверх. Так мы поймем, что движемся в правильном направлении. 12 апреля 2020 года. День, когда мне удосужилось запечатлеть на видео то, как выглядит Луна в телескоп ценой в 1000 долларов. В тот вечер Луна была убывающая, так называемая рассеивающая Луна, Освещенность ее составляла 80%. Съемка была произведена через окуляр на смартфон Xiaomi Redmi Note 9T на телескопе Skywatcher DOP10. Фокусное расстояние 1200 мм. Апертура составляет 250 мм. Использовались окуляры 25 и 10 мм без часового видения. 
поэтому все правки и слежения за космическими объектами совершаются вручную. Путем вращения по горизонтальным и вертикальным осям монтировки трубы телескопа. Съемка происходит на берегу Черного моря Одесской области, недалеко от города. Атмосфера более-менее приемлемая, северо-восточный ветер немного покачивает. Турбулентность слегка наблюдается. Довольно-таки заметно, как детали изображения немного подрагивают. Окуляр 25 мм, дает 48-кратное увеличение. Однако цифровой зум телефона дает возможность удвоить кратность до 100 крат. Окуляр 10 мм дает 120-кратное увеличение. А телефон 200-250-кратный зум. При этом качество изображения немного теряется, взамен мы получаем детальную картинку поверхности лунного ландшафта. Лунные кратеры, если кто не в курсе, то вот эти воронки — это результат ударов метеоритов, астероидов. Местами видно, как по поверхности полоски расходятся следы от таких мест удара и рассыпалось и разлетелось вещество. А вот серые пятна, которые можно рассмотреть невооруженным глазом. Люди часто связывают эти силуэты с различными образами. Кто-то видит близнецов, кто-то лицо человека, а кто-то динозавра. Настало время раскрыть секрет загадочных рисунков. Ответ лежит в огромных кратерах. Окажись а мы там в этот момент, перед нами была бы яма глубиной до тысячи метров. Можно только представить, насколько было катастрофическое столкновение с астероидом. Удар был настолько сильным, что в буквальном смысле пробивал верхнюю оболочку спутника. Лава в месте удара вытекла наружу. Впоследствии потеки лавы застыли. Раньше люди не знали, что серые пятна — это последствия космических ударов. Они предполагали, что Луна — это такая же планета, как Земля. А серые пятна — моря с водой. Каждое пятно имеет свое название. Море дождей, море спокойствия, море кризиса и так далее. Теперь мы понимаем, как все устроено, и никаких морей и океанов на Луне не может быть. Однако красивые символические названия в астрономии оставили. Каждый день Луна летит вокруг Земли. И на ее поверхности можно заметить разные детали рельефа в этой так называемой зоне терминатора между светом и тенью, там, где падают тени от рельефа, возвышенности низменности гор-края кратеров. Это место очень интересное, напоминает какие-то геометрические фигуры и равнины древних городов.
Сколько бы мы ни изучали космос, наш мозг не способен по-настоящему осознать тот поразительный факт, что Вселенная бесконечна. Однако недавнее открытие может дать повод ученым переосмыслить все. Возможно ли, что у Вселенной существует граница? И что за пылающую стену обнаружили зонды НАСА на границе Солнечной системы? Вы хотите идти в ногу со временем и получать удовольствие от своего дела? Geekbrains поможет вам сделать правильный выбор. Бесплатный интенсив «Как начать свой путь в разработке» создан для тех, кто хочет попробовать себя в кодинге и программировании. Вы с нуля напишите несколько простых программ, используя JavaScript, а в процессе обучения сможете задавать любые вопросы спикеру. После бесплатного интенсива вы сможете определиться, какой язык программирования хотите изучать и подходит ли вам данная направление. Интенсив проходит онлайн. Кроме того, вы получите запись вебинара и полезные материалы в конце занятия. А при покупке курса Geekbrains дарит курс английского для IT-специалистов. Скорее регистрируйся по ссылке в описании. Научные исследователи уже долгое время обсуждали существование межгалактической границы между Солнечной системой и межзвездным пространством. Однако еще недавно технологические мощности человечества не могли позволить нам получить данные из таких отдаленных зон. Все изменилось благодаря космическим зондам НАСА. Впервые странную светящуюся стену на границе Солнечной системы обнаружили в 1992 году при помощи аппарата Voyager 1. Тогда существование данного барьера ученые рассматривали только в теории. Однако с 2007 по 2017 год ученые НАСА запустили аппарат «Новые горизонты» и просканировали небо семь раз, чтобы определить наличие странного ультрафиолетового света, которое зафиксировал Voyager 1 еще 30 лет назад на так называемой границе Солнечной системы. Аппарат получил обзор этого ультрафиолетового выброса в диапазоне 360 градусов и подтвердил регистрацию избытка ультрафиолета вдали от Солнца. Его данные практически идентичны измерениям, которые совершил Voyager 1. «Мы видим порог между окрестностями Солнца и галактикой», — говорит Лесли Янг из Юго-Западного исследовательского института. Что это за порог и почему он образовался? Дело в том, что все планеты Солнечной системы находятся под влиянием так называемого «солнечного ветра». Это непрерывный поток заряженных частиц, которые излучаются солнечной короной и формируют плазму. Именно эта плазма создает вокруг всей нашей системы гелиосферу в форме вытянутого пузыря. Однако на границе солнечной системы солнечный ветер полностью стихает, и за ней начинается межзвездное пространство, которое в основном заполнено водородом. Светящаяся стена, которую обнаружил Voyager, это результат столкновения солнечного ветра с межзвездными силами из незаряженных атомов водорода. Предполагается, что гелиочастицы, сталкиваясь с водородом, теряют свою скорость, кинетическая энергия преобразуется в тепловую, и на границе образуется так называемая водородная стена, которая особым образом рассеивает ультрафиолетовый свет. Значит ли это, что зонд НАСА может буквально упереться в стену? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что же представляет из себя эта граница. Официально ученые назвали этот барьер «стеной огня». Представим, что мы пассажиры зонда Voyager и смотрим в окно. Наше местоположение — 90 астрономических единиц от Солнца. Устройство постепенно приближается к водородной стенке. Первое, что вы видите перед собой, — это зону, где солнечный ветер уже не может противостоять межзвездному. Сначала в гелиосфере возникает ударная волна, область, в которой резко падает скорость ветра, но возрастает его плотность. Благодаря исследованиям НАСА нам уже известно, что магнитное поле здесь имеет странную структуру, похожую на пену. Это происходит из-за того, что намагниченная материя и мелкие космические объекты образуют местные магнитные поля, которые можно сравнить с пузырями. Далее мы пролетаем сквозь гелиосферную мантию. Наше местоположение — 100 астрономических единиц от Солнца. Это зона турбулентности, здесь солнечный ветер тормозится и сжимается. Когда скорость солнечного ветра постепенно упадет до нуля, мы попадаем в так называемую гелиопаузу. Здесь давление солнечного ветра уже не способно оттеснять межзвездное вещество. 
Таким образом, солнечный ветер перемешивается с межзвездным, и, наконец, вот она — граница из водородной стены. Несмотря на то, что здесь нет пограничников, нам будет сложно пролететь эту область без сложностей. Можно сказать, что она напоминает настоящий ад. В водородной стенке расположены колоссальные массы раскаленной плазмы. По данным космического зонда Voyager 2, температура здесь составляет от 30 до 50 тысяч градусов по Цельсию. Такая горячая стена создает своего рода барьер, который защищает нашу Солнечную систему и не позволяет пропускать около 70% космического излучения. Это радует, ведь если такая защита при каких-то обстоятельствах даст сбой, то мы автоматически попадем в межзвездное пространство. С большой вероятностью мы не сможем выжить в таких условиях из-за высокого уровня радиации. Если бы это произошло, жизнь на Земле стала бы похожа на кадры из фильмов про постапокалипсис или ядерную зиму. Однако у границы Солнечной системы есть и более интересная особенность – она имеет малую плотность, поэтому зонды НАСА могут пройти сквозь нее. Главная задача, чтобы оборудование уцелело, пролетая через горячую плазму. Чего не скажешь о Voyager 1. Часть его оборудования, которое отвечает за передачу данных, сломалась при попытке пролететь сквозь раскаленный барьер. Поэтому сейчас все наши надежды ложатся на Voyager 2 который, по последним данным, еще не достиг межзвездного пространства и временно застрял в переходной зоне. Ученые НАСА продолжают получать от него сигналы, но на данный момент не уверены, что для людей когда-нибудь будет возможно путешествовать сквозь этот барьер из горячей плазмы. Пока что мы не можем с уверенностью прогнозировать, как межзвездная радиация повлияет на пассажиров космического корабля. Но предположим, что наши технологии сделали возможным такой перелет. Что произойдет, когда мы пролетим сквозь плазму? Итак, представим, что нам удалось совершить невозможное. Мы преодолели границу и в некотором смысле попали в новую реальность, которая уже не имеет ничего общего с жизнью в Солнечной системе. Что будет дальше? Пока что мы можем только гадать об этом. Существует гипотеза, что за стеной нас ожидает головная ударная волна. Она имеет форму дуги натянутого лука и похожа на волну, которая возникает на водной поверхности перед носом движущегося судна. Головная волна возникнет в случае, если межзвездное вещество движется навстречу Солнцу со сверхзвуковой скоростью. Однако этой волны может и не существовать. В исследовании, опубликованном на основе анализа данных зонда IBEX, указано, что скорость движения нашей гелиосферы через межзвездное вещество недостаточно велика для этого. Эти выводы подтверждаются и данными аппаратов Voyager. Но для того, чтобы зафиксировать, что существует там, за водородной границей, нам придется дождаться новых данных. А теперь пришло время вернуться к вопросу, который звучал в начале ролика. Есть ли у Вселенной граница? Поскольку мы выяснили, что у нашей Солнечной системы существует видимая граница, возникает логичный вопрос – можем ли мы применить эту закономерность по отношению ко всей Вселенной? Дело в том, что за последние несколько лет появляется множество научных открытий, которые дают нам все больше любопытных намеков, что Вселенная не безгранична. Например, если мы предполагаем, что Вселенная бесконечная, то нам стоило бы говорить про ее бесконечность не только в пространстве, но и во времени. А это значит, что такая Вселенная должна была бы иметь бесчисленное количество звезд. Однако, когда вы смотрите ночью на небо, вы видите темные промежутки между звездами. Это говорит нам о том, что космос не существовал вечно. И согласно теории Большого Взрыва, во времени существует точка, в которой Вселенная имеет начало. Наш мир существовал не всегда. И все это опровергает теорию вечности Вселенной, а соответственно и ее бесконечности. Проблема в том, что путешествия на огромное расстояние занимают световые годы, а стало быть, ученые всегда получают устаревшие данные. При этом мы видим далеко не все галактики. 13 миллиардов лет – вот доступный для нас максимум, утверждает Нил Корниш, астрофизик из Монтанского государственного университета. 
Таким образом, для нашего зрения существуют барьеры реликтового излучения, который образовался через 380 тысяч лет после Большого Взрыва, когда Вселенная расширилась и остыла настолько, что появились атомы. Это излучение можно сравнить с детской фотографией космоса, где он запечатлен до того, как появились звезды. Однако за этим барьером могут существовать как границы, так и бесконечно продолжающиеся Вселенные. Мы не можем получить однозначные данные, есть граница у Вселенной или нет. Но используя математические расчеты и следуя микрокосмос, ученые уже построили рабочие теории и даже предположили, какую форму имеет Вселенная на самом деле. Есть ли вне Земли место, которое могло бы стать домом для будущих землян? Это один из самых важных вопросов, которые стоят перед человечеством. Вы наверняка знаете о множестве программ, направленных на поиск экзопланет, похожих на Землю, которые в будущем могли бы приютить человечество. Но знаете ли вы, что такая планета, возможно, гораздо ближе, чем мы думаем, и находится в Солнечной системе? И нет, речь вовсе не о Марсе. Да и планетой потенциальную новую Землю назвать нельзя, ведь это всего лишь спутник. Речь о Титане, спутнике Сатурна, единственной Луне в Солнечной системе, у которой есть плотная атмосфера и довольно разнообразный ландшафт, пересеченный реками и озерами. Что же это за объект и какой интерес он представляет для землян? Неужели колонизация Титана это вовсе не фантастика, а вполне реальная перспектива, что мы знаем о Титане? На самом деле довольно многое. Титан – один из тех объектов, что известно нам уже много веков. Спутник был обнаружен в далеком 1655 году голландским астрономом Христианом Гюгенсом, вдохновленным опытами Галилео Галилея и около двух веков оставался безымянным, пока в 1847 году Джоном Гершелем ему не было наконец присвоено имя. Что же представляет из себя этот загадочный спутник огромной планеты, сам больше похожий на планету? Титан довольно велик, он больше Меркурия, правда, уступает ему по массе. Если сравнивать Титан с Луной, то по радиусу он больше примерно на 50%, в 3,24 раза по объему и на 80% тяжелее нашего ночного светила. Сила тяжести на Титане в 7 раз меньше, чем на Земле. Но уникальность Титана вовсе не в его размерах, а в плотной и обширной атмосфере, почти в 4 раза плотнее земной и имеющей толщину более 400 километров, что делает Титан единственным спутником в Солнечной системе, имеющим столь значительную атмосферу. Более того, ее состав довольно близок к земному. Ведь основной элемент, из которого состоит атмосфера Титана – азот, процентное содержание которого составляет около 95%. Первым космическим аппаратом, пролетевшим возле Титана, стал Пионер-11, чья миссия состояла в изучении Сатурна и Юпитера. Произошло это в 1979 году. Через год еще ближе к спутнику подошел аппарат «Вояджер». Аппаратами были сделаны несколько снимков, но они оказались слишком размыты, чтобы можно было разглядеть какие-либо подробности. Чуть больше света на то, как выглядит поверхность Титана, пролил телескоп Хаббл в 90-е годы. Именно сделанные им снимки указали на то, что оранжевый цвет спутника – это окутывающий его метановый смог, из-за которого разглядеть рельеф можно было лишь приблизительно. Как выглядит Титан на поверхности под покрывалом метановой дымки оставалось загадкой долгие годы. Но все изменилось, когда НАСА запустил космический корабль Кассини, чья миссия состояла в исследовании Сатурна и его спутников. Корабль содержал на своем борту зонд Гюгенс, и 14 января 2005 года он совершил успешную посадку на Титан. Что же увидели ученые, получив снимки с поверхности? Поистине им открылось фантастическое зрелище. Титан оказался более похож на Землю, чем можно было представить. Это единственный объект Солнечной системы, кроме нашей планеты, чью поверхность покрывают реки, моря и озера. Более того, круговорот жидкости на Титане осуществляется так же, как на Земле. 
Содержимое водоемов испаряется, а затем возвращается на поверхность в виде осадков. Но не спешите радоваться. Хоть Титан и похож на Землю, при виде него возникает ассоциация скорее с жуткими картинами постапокалипсиса. Пустынный каменистый пейзаж, оранжевый туман и реки, состоящие вовсе не из воды, а из сжиженного метана. Именно метановыми являются дожди, которые, по мнению ученых, выпадают на Титане. Кислорода в атмосфере, разумеется, нет. Но это еще не самое худшее. Какова температура на Титане? Увы, но она менее всего подходит для человека. На поверхности спутника температура составляет около минус 179 градусов по Цельсию, и она настолько низкая, что лед, которого немало на Титане, больше напоминает по структуре камень. А в некоторых областях действуют криовулканы, извергающие своих недр воду, аммиак и метан. Как видите, условия на Титане весьма суровые и губительны для человека. Несмотря на то, что спутник имеет некоторое внешнее сходство с Землей, вы явно не захотите собрать чемоданы и переехать туда прямо завтра. Но почему же освоение Титана и его колонизация являются такими заманчивыми для земных ученых? Быть может, на Титане все не так плохо? Каков потенциал этого спутника и какой интерес он представляет для Земли? Начать стоит с того, что Гюгенс, приземлившийся на Титане и передававший оттуда снимки, стал для землян настоящей машиной времени. Ведь Титан практически идентичен со всем юной Земле. Практически такой же наша планета была до того, как на ней зародилась первая органическая жизнь. Знаете ли вы, что насыщение атмосферы Земли произошло тоже не сразу, а лишь в результате активного фотосинтеза развивающейся флоры? Во времена, когда Земля была абсолютно безжизненной, ее атмосфера была совсем иной. Да, на Титане гораздо холоднее, чем на Земле. Но это не отметает возможности того, что, возможно, в озерах Титана уже сейчас зарождается первая жизнь, ведь формы ее могут быть совсем иными, чем на Земле. Просто представьте какой-то потрясающий шанс для ученых заглянуть в наше прошлое и разгадать одну из главных тайн мироздания – зарождение жизни на Земле. Но является ли чисто научный интерес единственной целью, которую человечество может преследовать на Титане? Вовсе нет. Есть более простые и важные цели, такие как, к примеру, получение ценного топлива. Спутник богат углеводородами, которые являются преимущественным топливом на Земле. И в условиях постоянного истощения ресурсов нашей планеты – это настоящий клондайк. Целые реки и озера метана и этана, разливающиеся по спутнику, могут стать сырьем для ракетного топлива. А атмосфера Титана, несмотря на все свои недостатки, имеет и огромные преимущества. С одной стороны, уменьшенная сила тяжести поможет легко переносить грузы. С другой, атмосфера, плотность которой почти в четыре раза больше земной, может быть очень эффективной для работы ветряных электростанций и генерирования электричества. В научном обозрении The Space Monitor отмечается, что Титан — это место, где люди прекрасно могли бы выжить, несмотря на все трудности. Кислород можно генерировать искусственно, а углеводороды могут быть использованы колонией для поддержания своей жизнедеятельности. Метан, азот и аммиак могут стать прекрасным сырьем для удобрений, которые понадобятся для выращивания растительной пищи. Более того, Титан может стать практически центром мировой экономики. Если когда-то развитие термоядерной энергетики выйдет на высокий уровень, возникнет сильная нужда в дейтерии и гелии-3, запасы которых на Земле крайне малы, зато в большом количестве содержатся на Сатурне. И Титан может стать своеобразным перевалочным пунктом для добычи и транспортировки этих веществ. Просто представьте, на какой уровень может выйти человечество, если получит возможность добывать нужные для себя ресурсы на других планетах. Это действительно звучит как фантастика. Неудивительно, что колонизация Титана стала сюжетом множества художественных произведений, фильмов и книг и вдохновляет фантастов в середине 20 века и по сей день. Идея о том, что наш потенциальный новый дом может оказаться совсем рядом, в пределах Солнечной системы, а не на далеких загадочных экзопланетах, безусловно, очень будоражит и вдохновляет. Но так ли все просто? С какими сложностями могут столкнуться колонисты? 
Разумеется, первое, что приходит на ум, это низкая температура и ядовитая, непригодная для дыхания атмосфера. Но если эту проблему можно решить постройкой куполов, защитными костюмами и генерированием кислорода, то слабая гравитация может сыграть злую шутку с колонистами. С одной стороны, это облегчит бытовую жизнь и перемещение, а с другой неизбежно вызовет большие проблемы со здоровьем. Мышцы будут стремительно терять силу и объем, а кости ослабевать. Колонистам придется буквально часами заниматься тяжелыми физическими упражнениями, иначе их тела будут стремительно слабеть и стареть. А как же вода? Она нам жизненно необходима, а жидким метаном напиться, увы, не удастся. Существует мнение, что вода на Титане есть в виде подповерхностного океана, но она содержит столько солей, что непригодна для человека. Теоретически воду можно добыть из окаменевшего льда, которым поверхность Титана весьма богата. Но для этого потребуется строительство большого количества ядерных реакторов. Даже страшно подумать, сколько могут стоить такие опыты. Доктор Роберт Бассард подсчитал, что миссия на Титан из 400 человек, обеспеченных всем необходимым для жизни, и ее дальнейшая поддержка и снабжение, будет стоить около 16 миллиардов долларов в год. Но самая большая сложность — это не деньги или ресурсы, а расстояние. При сегодняшнем уровне развития космической отрасли на путешествие к Титану понадобится около 7 лет, что делает колонизаторскую миссию крайне сложной для реализации, ведь расстояние между Землей и Титаном — 1,2 миллиарда километров. Именно поэтому, несмотря на то, что Титан гораздо интереснее и перспективнее, более реальной на ближайшие годы выглядит колонизация Марса, расстояние до которого меньше ни много ни мало в 21 раз. Тем не менее, ученые полны энтузиазма, и на ближайшие десятилетия у землян есть немало планов на дальнейшее изучение Титана. К примеру, к 2027 году планируется запуск Dragonfly — миссии, которая планирует высадить на Титан уникальный летательный аппарат целью которого будет поиск следов абиогенеза, превращение неживой материи в живую, а также областей, наиболее пригодных для жизни. Учитывая те семь лет, которые нужны аппарату на дорогу к Титану, ждать результатов миссии нам придется около 15 лет. Но Хаббл постарается скрасить для вас это ожидание. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки «жемчужиной»? Кому не знакомы эти строки, вышедшие из-под пера Владимира Маяковского? Кто не был хоть раз очарован звездным небом, таким прекрасным, далеким и загадочным? Но если звезды на небосводе поистине можно назвать «жемчужинами», то с плевочками поэт явно погорячился. Мы знаем, что наше Солнце далеко не крупная, не слишком яркая звезда. Но знаете ли вы, каких колоссальных размеров достигают звезды? А какая из них самая большая? Где она находится? Какой она величины? И может ли она нести опасность для Земли? Прежде чем перейти непосредственно к теме нашего видео, давайте напомним самую базовую информацию о природе звезд как таковых. В основном существуют два типа звезд – коричневые карлики или химические звезды, которые стоят немного в особняке от других звезд, потому не инициируют ядерную реакцию слияния атома водорода в атом и гелия, и так называемые звезды главной последовательности, которые превращают водород в гелий посредством реакции слияния. Что такое главная последовательность? Это стадия эволюции от протозвезды до остывающего белого карлика либо сверхновой, которую проходит абсолютное большинство звезд во Вселенной, и которая показана на диаграмме Герцшпрунга Рассела, где зафиксированы виды звезд от самых ярких и горячих до холодных и погасших. В свою очередь, звезды главной последовательности классифицируются на множество категорий в соответствии с их массой, яркостью, температурой и жизненным циклом. Но как насчет того, чтобы немного приблизиться к габаритам этих светил? Какой вид звезд самый крупный? На текущий момент известно, что самые большие звезды во Вселенной по своему объему — это красные сверхгиганты. Но этот тип звезд не попадает в категорию самых ярких или самых тяжелых. 
Красные сверхгигантские звезды прохладны по своей природе, они даже немного холоднее нашего Солнца, при этом во много раз превосходя его по объему. Из-за их большого размера они излучают сильное свечение. Светимость этих звезд может достигать до 50 тысяч Солнц, но парадокс заключается в том, что при этом они намного холоднее нашего светила. Огромные, но не сверхмассивные. Яркие, но прохладные. Не правда ли, красные сверхгиганты подкидывают вопросов? Но как же они рождаются? Когда массивные звезды выше 10 солнечных масс исчерпывают свою основную фазу последовательности горения водорода в гелий, гелевое ядро начинает термоядерную реакцию. Если температура ядра достигает более 30 тысяч кельвинов, то происходит метаморфоза звезды в красного сверхгиганта. При такой высокой температуре ядро сверхгигантских звезд производит такие элементы, как углерод, азот, кислород, неон и другие высшие элементы. Эта термоядерная реакция продолжается в ядре до тех пор, пока не образуется железное ядро. В конце концов, это железное ядро красных сверхгигантов коллапсирует и превращается в сверхновую. Но если красные сверхгиганты – самые большие звезды в нашей Вселенной, то известно ли нам, какая из них самая крупная? Здесь мы подходим к теме видео. Крупнейшая известная звезда в нашей Вселенной – Стивенсон 2 Дефис 18. И она как раз принадлежит классу красных сверхгигантов. Стивенсон 2 Дефис 18 имеет и другие названия, такие как ST 2 Дефис 18, Стивенсон 2 DFK1 и RSGC 2 Дефис 18. Звезда расположена в скоплении звезд Стивенсон 2, которая находится в созвездии Щита. Щит — это небольшое созвездие, расположенное в южном небесном полушарии нашей галактики Млечный Путь. Таким образом, гигантская звезда является нашей соседкой по Млечному Пути. Расчетное расстояние до звезды Стивенсона 2 Дефис 18 составляет около 19 тысяч световых лет от Земли. Это почти 6 тысяч парсеков. Как известно, ST-2 Дефис 18 – самая крупная известная звезда не только в нашей галактике, но и во всей Вселенной. Это самая большая звезда, открытая людьми до сих пор. Это означает, что могут существовать и другие, более крупные звезды, но нам пока о них ничего не известно. Диаметр этой звезды почти в 2150 раз превышает диаметр Солнца. Диаметр Солнца составляет 1,32 миллиона километров, и таким образом диаметр Стивенсон 2 Дефис 18 составит почти 3 миллиарда километров, тогда как его объем почти в 10 миллиардов раз больше нашего Солнца. Также это одна из самых ярких красных сверхгигантских звезд Вселенной со спектральным типом М6. Светимость этой звезды может быть примерно в 440 тысяч раз больше светимости Солнца, в то время как обычная светимость любой красной сверхгигантской звезды лишь примерно в 30 тысяч, 50 тысяч раз больше этой величины. Из-за этого необычного свойства Стивенсон 2 Дефис 18 поместили в правый верхний угол диаграммы Герцшпронга Рассела для его спектрального типа М6. На этом интересные факты об огромной звезде не заканчиваются. Фотосфера или эффективная температура Стивенсон 2 Дефис 18 составляет около 3200 кельвинов, ведь красные звезды сверхгиганты прохладны по своей природе. Точная масса звезды пока неизвестна, но по оценкам ученых она может быть примерно в 30-50 раз больше массы Солнца. Только представьте, если мы заменим Солнце звездой Стивенсон 2 Дефис 18, ее фотосфера пересечет планету Сатурн. Она попросту поглотит все объекты Солнечной системы, включая и нашу планету. Есть ли у Стивенсон 2 Дефис 18 конкуренты? Знакомьтесь, Юай Щита. Красная сверхгигантская звезда, расположенная в том же созвездии. Именно она считалась самой большой известной звездой в течение многих лет. Но согласно последним измерениям, она уже не входит даже в топ-10 самых больших звезд. Предполагаемый диаметр ее щита примерно в 1700 раз превышает диаметр Солнца. Хотя по данным, собранным немногими учеными, она больше лишь почти в 800 раз. 5 миллиардов Солнц могут поместиться внутри ЮАЙ щита, в то время как для звезды Стивенсон 2 Дефис 18 эта цифра составляет 10 миллиардов. 
обе звезды являются красными сверхгигантами и находятся в одном и том же созвездии Щита. UI-Щита – звезда спектрального типа М2, а ST2-18 – звезда спектрального типа М6. Оба светила могут иметь почти одинаковую эффективную температуру. UI-щита находится почти в 10 тысячах световых лет, в то время как ST2-18 находится примерно в 20 тысячах световых лет от нас. Светимость этой звезды также чрезвычайно высока, и она входит в категорию самых ярких звезд во Вселенной. Ее светимость больше Солнечной в 120 тысяч раз, а с учетом инфракрасного излучения в 340 тысяч раз, тогда как светимость ST2-18 составляет всего 440 тысяч раз Солнечной светимости. Современная наука называет звезды, приближающиеся по размерам к Стивенсон-2-18, гипергигантами. Наш гипергигант относительно молодой, его возраст оценивается всего в 14-20 миллионов лет. Но самое интересное, что Стивенсон 2 Дефис 18 еще не достиг своего максимального размера, а может и дальше продолжать расти. Но, как мы уже сказали ранее, даже сейчас Стивенсон 2 Дефис 18 заняла бы собой половину Солнечной системы, попадя она на место нашего светила. Сколько живут настолько большие звезды? Увы, но недолго. Всего через несколько миллионов лет этот гипергигант может завершить свою жизнь невероятно мощной вспышкой сверхновой или вовсе оставить после себя черную дыру. Если Земля еще будет существовать к тому моменту, как до нас дойдет взрывная волна от этой вспышки, можем ли мы предполагать, как перенесет это наша планета? Ведь красный сверхгигант находится в нашей галактике. 24 апреля телескопу Хаббл исполнился 31 год. Впечатляющая цифра. Только представьте, все это время Хаббл вглядывался в самые дальние уголки космоса и запечатлевал впечатляющие изображения галактик и туманностей на расстоянии многих световых лет. Но знаете ли вы, что этой обсерватории удалось зафиксировать немало интересного и совсем близко в нашей Солнечной системе? Какие открытия были совершены с помощью тески нашего канала за эти годы? Гиппокамп. Далекие ледяные гиганты Нептун и Уран в значительной степени были забыты мировыми космическими агентствами. И только один полет был совершен в 1989 году зондом NASA Voyager 2. Это означает, что наши знания об этих мирах все еще довольно ограничены, и они были бы еще более ограниченными, если бы не Хаббл. Одним из главных достижений Хаббла в отношении Нептуна было открытие нового спутника в 2013 году, впоследствии получившего название Гиппокамп. В свое время Хаббл открыл немало спутников, особенно вокруг Юпитера и Сатурна. Но гиппокамп делает особенным то, что он вполне может быть фрагментом гораздо большего спутника Нептуна — Протея. Протей шириной 400 километров выглядит так, как будто у него было по-настоящему бурное прошлое, о чем говорят гигантские ударные кратеры диаметром от 50 до 100 километров. Одно из таких столкновений, вероятно, откололо куски от Протея. Если мелкие осколки попали на орбиту Нептуна, то самый крупный, длиной 35 километров, и стал новым спутником — гиппокампом. Откуда возникла эта мысль? Все дело в неправильной форме гиппокампа, а также его близости к протею. Что еще удалось открыть Хаблу при наблюдении за Ураном и Нептуном, решение о более пристальном внимании к которым было принято в 2015 году? Самым важным, пожалуй, является отслеживание сезонных изменений в атмосферах этих планет. К примеру, гигантские штормы, охватывающие тысячи километров. Один из таких штормов видел Voyager 2, проходя мимо Нептуна в 1989 году. И позже это явление было названо «большим темным пятном», по аналогии с «большим красным пятном» Юпитера. Однако, в отличие от шторма на Юпитере, шторм на Нептуне с тех пор полностью исчез. Другие штормы приходили и уходили, и последний был замечен в 2015 году. Он длится уже несколько лет и не исчезает. Откуда же берутся эти штормы и вихри? Все дело в том, что Нептун — планета с крайне беспокойной атмосферой. 
Ветры на ней могут достигать скорости 600 метров в секунду, а направление воздушных потоков разнится. На высоких широтах она совпадает с направлением вращения планеты. На низких же ветер дует в обратную сторону, что образует своеобразные полосы, подобные тем, что мы видим на Юпитере. Это может привести к появлению вихрей там, где встречаются противоположные потоки. Как только начинается буря, она может дрейфовать вокруг планеты. Но когда буря покидает свой источник энергии, она начинает медленно уменьшаться, что мы и наблюдаем. 2007 OR10 Слышали ли вы о третьей по величине карликовой планете Солнечной системы с гордым именем 2007 OR10, иначе названной Гунгун, в честь китайского божества воды? Если вы скажете «нет», вас вряд ли в этом упрекнут. Эта карликовая планета находится в миллиардах километрах от нас в поясе Койпера вместе с Плутоном и Эридой, обгоняющих ее в размере. С самого начала открытия Гунгун было отмечено нетипично медленное для карликовой планеты вращение. Тогда как большинство других объектов пояса Койпера вращаются менее чем за 24 часа, этой карликовой планете для оборота вокруг своей оси требуется около 45 часов. Но и здесь неожиданно помог Хаббл. В 2016 году при изучении архивных снимков были обнаружены две фотографии, на которых, скорее всего, изображено не что иное, как спутник Гунгун. Так и раскрылся секрет медленного вращения планеты. Ее замедляет гравитационное притяжение ее маленькой Луны. Кто знает, что еще найдется в архивах Хабла? Полярное сияние Юпитера. Земля не единственная планета, на которой наблюдаются полярные сияния. Мы видим их не вооруженным глазом, но еще ярче это явление видно в ультрафиолетовом свете. А так как Хаббл обладает этой возможностью, благодаря этой обсерватории мы можем наблюдать это явление и на других планетах. И одна из таких планет, благодаря своей близости к Земле, размерам и яркости сияния – Юпитер. В 2016 году космический аппарат Юнона находился на пути к Юпитеру, что дало ученым уникальную возможность измерить солнечный ветер на пути к Юпитеру и наблюдать последующие изменения полярного сияния с помощью Хаббла. В результате Хаббл наблюдал Юпитер почти каждый день в течение нескольких месяцев. С помощью телескопа было обнаружено, что эти полярные сияния в сотни раз мощнее, чем на Земле, с мощностью излучения в 100 тераватт. Но также удивительно, что они никогда не прекращаются. На Земле полярные сияния загораются вокруг полюсов во время солнечной бури. Но чем обусловлены перманентные полярные сияния на Юпитере? Данные, собранные Юноной, свидетельствуют о том, что полярные сияния здесь в основном питаются заряженными частицами в сильном радиационном поясе Юпитера, попадающими в атмосферу планеты через линии ее магнитного поля. Европа Европа – это крупный спутник Юпитера и один из самых многообещающих кандидатов на жизнь в Солнечной системе. Мы не ожидаем найти что-либо на поверхности спутника, чего не скажешь об океане жидкой воды под поверхностью. Европа – это ледяной мир, и находясь так близко к Юпитеру, она производит экстремальное приливное изгибание. Теория гласит, что энергия, получаемая от приливного изгиба, сохраняет подземный океан достаточно теплым, чтобы он оставался жидким. С тех пор различные миссии искали доказательства существования этого океана. Удивительно, но и Хаббл был очень полезен в этом начинании. Галилей и Вояджеры смогли получить гораздо более высокое разрешение изображений Европы по сравнению с Хаблом, потому что они прошли достаточно близко от объекта. Однако эти миссии не смогли наблюдать спутник в ультрафиолетовом диапазоне. Обладая этой способностью, Хаббл обнаружил возможные шлейфы воды, извергающиеся на поверхность Европы. Вулканическая активность подразумевает, что внутренняя мантия Европы жидкая, и поскольку она должна быть водой, это предполагает правильность океанической теории. Со времени первого наблюдения было обнаружено гораздо больше водяных шлейфов. Зрение Хабла использовалось для обнаружения солей на поверхности Европы. Однако хлорид натрия или соли, подобные тем, что встречаются в наших океанах, в основном видны в спектре видимого света, что означает, что эти соли на поверхности Европы были не замечены Галилеем. 
Хаббл, наблюдая в видимом спектре света, подтвердил, что хлорид натрия присутствует по всей поверхности Европы, вероятно, возникнув из подземного океана, а затем поднялся в шлейфах воды, чтобы осесть на поверхности. Захватывающая перспектива океана Европы заключается в том, что дно океана спутника может быть гидротермально активным. Эти тепловые жерла на Земле могут быть источником жизни, поэтому ученые с нетерпением ждут дальнейших исследований, хотя, к сожалению, мы все еще не можем построить аппарат для спуска в инопланетный океан. Уран Подобно Юпитеру и Нептуну, на Уране Хаббл также наблюдал бури и полярное сияние вокруг магнитных полюсов, которые, по-видимому, вообще не совпадают с осью вращения. Ось вращения Урана довольно странная, кажется, что она лежит на боку по сравнению с остальными планетами нашей Солнечной системы, то есть в определенные времена года Уран практически катится по своей орбите. Это означает, что солнечное затмение там можно наблюдать значительно реже, чем на Земле. Но в 2006 году мы все-таки стали свидетелями затмения на Уране. Хаббл не только видел тень четвертого по размерам спутника Урана Ариэля, пересекающего поверхность планеты, но и сделал полный обзор атмосферных полос Урана. По мере того, как полюс становится более открытым Солнцу, атмосфера, кажется, становится светлее. Считается, что это большая облачная шапка, которая образуется в течение лета этого полушария и, как ожидается, снова рассеется к годовому равноденствию Урана. Поскольку Хаблу всего 31 год, он даже не смог увидеть полгода на Уране. Так что нам еще многое предстоит узнать о его сезонах. Вы сами видите, насколько важен Хаббл для знания человечества о космосе и нашей Солнечной системе. За последние 30 лет Хаббл вполне заслужил статус одной из самых важных составляющих изучения космоса на сегодняшний день расширяющие наши горизонты и предоставляющие данные, которые будут использоваться в течение многих лет вперед. И хорошая новость заключается в том, что Хаббл вполне может остаться в рабочем состоянии еще 10-20 лет. Существует ли граница, которую мы, человечество, никогда не пересечем? Есть ли места, до которых мы никогда не доберемся, как бы мы ни пытались? Как оказалось, есть. Даже с помощью невероятных научно-фантастических методик мы оказались в ловушке громадного кармана Вселенной и материи внутри него. Так сколько же Вселенных есть на самом деле, и насколько далеко человечество сможет шагнуть в ее глубь? При взоре на ночное небо, кажется, мы видим, как звезды рождаются и умирают снова, в цикле которой кажется бесконечным. Однако это так. Представьте Млечный Путь, диаметр до 200 тысяч световых лет, содержащий от 90 до 450 миллиардов звезд. Ответьте на вопрос, сколько звезд рождается здесь за один год? Миллионы? Тысячи? Но на самом деле всего около трех. Удивлены? Всего-навсего три звезды в год. 96% всех звезд, когда-либо существующих во Вселенной, уже родились, и мы проживаем в закате эпохи звездообразования. Сейчас мы обитаем в новом начале конца Вселенной, какой мы ее обозреваем. Более того, образование новых звезд будет продолжать замедляться. Но это далеко не все. Как оказалось, Вселенная убегает от нас. Также Млечный Путь не является одиноким. Вместе с Андромедой, более чем 45 карликовыми галактиками, которые основывают локальную группу, область диаметром примерно в 9 миллионов световых лет. Можете считать это нашим галактическим соседством. Отсюда более чем сотни галактик, подобных местной группе, составляют сверхскопление Ланиакея. Оно само по себе является лишь одним из громадного количества сверхскоплений. В общей сложности на данный момент существует примерно более двух триллионов галактик, которые составляют как таковую Вселенную, какой мы ее видим на данный момент времени. Увы, даже если бы нам удалось преодолевать расстояние со скоростью света, около 93% галактик, которые мы видим в данный момент, уже невозможно изучить. Отчего все эти галактики уже вне досягаемости? Это связано с тем, как галактики начинают свое существование с большого взрыва. Говоря проще, примерно через 10 в минус 36 степени секунд после Большого Взрыва молодая Вселенная представляла собой очень маленький пузырь энергии. 
Однако он не был полностью однородным, некоторые его части были немного плотнее, чем другие, что в будущем имело серьезные последствия. В процессе, называемом космической инфляцией, наблюдаемая Вселенная быстро расширялась от размера маленького шарика до триллионов километров за триллионную долю секунды. Это произошло так быстро, что все эти крошечные расстояния в плотности стали растянуты с субатомных размеров до невообразимых галактических расстояний. И только поэтому видимая Вселенная складывается из более и менее плотных областей. Карманы Вселенной, заполненные чуть большим количеством вещества, нежели пространство, которое окружает их. Но в финале и эта короткая, но невероятно сильная инфляция закончилась, гравитационные силы попытались собрать и объединить все. Локальная группа — это наш дом в громадной Вселенной. Но в больших масштабах, за гранью сжатых карманов, расширение пространства не останавливалось. Это означает, что наша локальная группа окружена веществом, но ни одна из этих структур и галактик не связана с нами гравитационно. Чем больше расширяется Вселенная, тем больше становится расстояние между нами и другими очагами гравитации. Но еще хуже, что Вселенная ускоряет свое расширение. Пока что мы не понимаем, почему так получается, поэтому мы создаем разного рода гипотезы о существовании темной энергии. Вы можете вообразить себе это как некий невидимый эффект, он помогает ускорению расширения Вселенной. Поэтому все, что нам нужно знать сейчас, это то, что Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. Это расширение значит, что вокруг нас существует космологический горизонт. Все, что находится за его границами, начинает движение в отношении нас в более быстром темпе, чем скорость света. Отсюда вывод – все, что случается за пределами горизонта, безвозвратно недоступно, и вряд ли когда-либо больше мы сможем взаимодействовать с ним. В некотором роде это похоже на горизонт событий черной дыры. 93% галактик, которые мы наблюдаем сегодня, уже преодолели его и утеряны для нас навсегда. Но секундочку, если у нас никаким образом не выходит взаимодействовать с ними, почему у нас до сих пор получается за ними наблюдать? Но тут можно поблагодарить свет. И хотя скорость света – самый быстрый из известных нам способов путешествовать по Вселенной, ей все равно понадобится отрезок времени, дабы преодолеть расстояние из одной точки в другую. Каждую секунду свет достигает нас от триллионов галактик, которые преодолели горизонт, ведь когда их свет испускался, они были ближе к нам. Мы изучаем их прошлое и понимаем их положение в те времена. Таким образом, видимая Вселенная буквально больше, нежели Вселенная, с какой мы можем взаимодействовать. В каком-то смысле Вселенная пишет для нас невероятный сюжет, изображая нам явления, которые для нас теперь навсегда недоступны. Мы можем лишь наблюдать их в течение продолжительного промежутка времени, когда их свет достигнет наших телескопов. Вселенная, наблюдаемая в реальном времени, все еще растет. От осознания этого действительно захватывает дух. Все очаги Вселенной за пределами локальной группы однажды пройдут наш космологический горизонт. И когда это случится, их свет никак не сможет достичь нас, и с этой точки обозрения они пропадут во тьме. Каждое мгновение вашего существования 50 тысяч звезд преодолевают горизонт и исчезают для нас. С момента, как вы включили этот ролик, около 20 миллионов звезд навсегда ушли за пределы нашей досягаемости. Ясно, но если 93% видимой Вселенной находится за космическим горизонтом и кануло в лету навсегда, все равно должно быть еще 7%, которые должны быть в пределах досягаемости. Это на секундочку все карманы галактик, которые находятся на расстоянии менее 19 миллиардов световых лет. На данный момент они все еще удаляются, но очень медленно, так что физически мы можем попытаться добраться до них, хотя шансы падают с каждой секундой. То, что находится на расстоянии более 6 миллионов световых лет, убегает от нас. Но ближайшие группы галактик удаляются медленнее всего, поэтому есть временное окно для перехода к ним. Даже на скорости света странствие группе Мафеи, ближайшему скоплению галактик за пределами местной группы, отняло бы у нас 12 миллионов лет. Предположим, если какая-то невероятно развитая цивилизация попробует это сделать, ее непременная сфера влияния может увеличиться до сотен или тысяч галактик. Можно с уверенностью предположить, что люди не совершат этого путешествия, по крайней мере с технологиями, которые даже отдаленно находятся на острие научной мысли. Для человечества местная группа является самой большой структурой, частичкой которой мы когда-либо будем. 
Ведь даже путешествие между звездами этой группы было бы уже достижением колоссальных масштабов. По мере того, как темная энергия отбрасывает от нас остальную Вселенную, местная группа будет связываться все более тесно. Все ее галактики, большие и малые, объединятся вместе, сольясь в одну гигантскую эллиптическую галактику с нетривиальным названием Млечная Андромеда или Млекомеда. Этот процесс может даже расторгнуть огромные газовые облака и на некоторое время возобновить звездообразование. И этот единый свет будет очень желанным, потому что в какой-то момент галактики за пределами Млекомеды окажутся настолько далеко, что станут слишком малыми, чтобы их можно было увидеть. Как только это случится, никакая информация за пределами местной группы больше не окажется видимой для нас. Вселенная исчезнет из поля видимого наблюдения. Существо, родившееся в далеком будущем в Млекомеде, будет думать, что Вселенная состоит только из его собственной галактики. Когда они посмотрят далеко в пустое пространство, они увидят только еще большую пустоту и темноту. Они не увидят космического фонового излучения и не смогут узнать о Большом Взрыве. Возможно, у них не будет возможности узнать то, что мы знаем сегодня – природу расширяющейся Вселенной, когда она началась и как она закончится. Они могут подумать, что Вселенная статична и такой была вечно. Млекомеда будет островком во мгле, становящимся все чернее и темнее. С его триллионами звезд местная группа, безусловно, является достаточно большой игровой площадкой, чтобы развлечь обитателей на некое время. В конце концов, мы все еще не до конца понимаем, как покинуть нашу Солнечную систему. Если не у нас, то у наших потомков еще есть в запасе десятки миллиардов лет, чтобы более детально исследовать нашу галактику. И нам очень даже повезло существовать в этот идеальный момент времени, чтобы увидеть не только наше будущее, но и наше самое далекое прошлое, просто подняв глаза в ночное небо. Как бы ни была изолирована местная группа, это наш дом. Последний рубеж человечества, возможно, вопреки мечтам фантастов, замыкается в окрестностях нашего дома. А канал Хаббл сделает все, что в его силах, чтобы информационно о нашей космической родине узнало как можно больше человек. Мы привыкли воспринимать Луну как что-то само собой разумеющееся, но согласитесь, каким чудесным зрелищем она по-прежнему является на нашем небе. Луна довольно велика и находится достаточно близко к нам, чтобы мы могли легко различить детали поверхности невооруженным глазом, такие как темные лунные моря и кратеры. Просто смотреть на наш спутник в телескоп уже достаточно впечатляюще. Однако то, что мы собираемся показать вам в этом видео, заставит поблекнуть любой, даже самый мощный телескоп. Все дело в том, что человечеству посчастливилось не только побывать на Луне, но и запустить орбитальный аппарат, который вращается вокруг нее и сканирует поверхность мощной камерой с 2009 года. Итак, что же удалось зафиксировать? В этом видео мы покажем вам некоторые из последних впечатляющих и загадочных изображений Луны, сделанных автоматической межпланетной станцией НАС. Это безобидный маленький безымянный кратер. Как вы можете видеть, внутри него много крошечных кратеров. И этот кратер, в свою очередь, находится внутри другого кратера. Если изменить масштаб, то мы увидим, что эти кратеры не только находятся в другом кратере, но и форма их почти идеальна. Оба этих кратера обозначены как один — кратер Белл-И. Этот своеобразный тип кратера известен как пончик или концентрический кратер. Вполне возможно, что они являются результатом двух неожиданно точных падений метеоритов. Но вот в чем вопрос, могла ли матушка природа создать нечто настолько ровное? Если кратеры были результатом случайных столкновений, то на поверхности Луны должно быть случайное распределение концентрических кратеров. Однако это не так. Взгляните на эту карту. Количество концентрических кратеров возрастает вокруг определенных областей, особенно вокруг края этой области Луны, называемой Океаном Бурь. Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что большинство этих кратеров имеют одинаковый возраст. Поиск улик в самом кратере также открывает кое-что интересное. Внешний кратер должен быть примерно в два раза глубже, чем другие, аналогичные по размеру кратеры на поверхности Луны. Безусловно, причина в ударе с неба. Но есть еще какой-то неизвестный фактор. 
Одна из теорий состоит в том, что некоторые из этих ударов произошли в то время, когда поверхность Луны в этом регионе находилась в состоянии между твердым и жидким, с консистенцией подобной холодной лаве или меду. Когда удар произошел, он вызвал рябь, которая распространилась наружу, но затем остановилась и никогда не разгладилась, пока не была полностью охлаждена и заморожена на месте. Наиболее вероятная теория состоит в том, что когда Луна была более геологически активной, кратеры в этом регионе были вытеснены снизу магмой, пытавшейся вырваться на поверхность. Это объясняет мелководность кратера и то, почему мы видим концентрические кратеры в основном вокруг определенных точек на Луне. Хоть этой теории и доверяют большее количество специалистов, мы все еще не знаем ответ наверняка. Как вы думаете, что это может быть? Перейдем к другим интересным особенностям. Вы, наверное, считаете, что поверхность Луны почти не претерпевает изменений, за исключением иногда падающих туда метеоров. В принципе, вы правы, но ученые обнаружили доказательства того, что почва на Луне время от времени движется. На этом изображении вы видите край большого кратера шириной 32 километра, известного как кратер Кеплера. И то, что вы можете заметить вдоль стены кратера, свидетельствует о том, что здесь произошли оползни, причем грунт темного цвета, по-видимому, упал вниз по склону. Давайте поближе рассмотрим то, что происходит, увеличив масштаб наиболее заметных оползней в этом кратере. Материал, по-видимому, происходит из каньонов на вершине кратера. Интересно то, что основная масса этого оползня, кажется, состоит из множества меньших по размеру. Так что, вероятно, все это произошло не сразу, а со временем. Оползни, скорее всего, были вызваны крошечными метеоритами, ударяющимися о стену кратера. Эти крошечные удары и последующие оползни закругляют края кратера. Поэтому самые старые типы кратеров на Луне выглядят такими гладкими по сравнению с самыми свежими кратерами. Какие еще загадки таит в себе Луна? Вот еще одна из них – замечательный кратер Месье. Как правило, кратеры бывают круглыми, но этот вытянут, он больше похож на эллипс с прорезью на самом дне. Все станет еще загадочнее, если вы немного увеличите масштаб. Непосредственно рядом с кратером Месье находятся еще два кратера. Тот, что слева, кажется намного старше другого, так как он, кажется, выветрился по сравнению со свежим ударным кратером справа. Неужели новый кратер просто так накрыл старый? Но давайте еще сильнее увеличим масштаб. На самом деле ключ к разгадке этих удивительных форм – линии, отходящие от кратера. Они называются лучами, они показывают направление падения космических обломков после удара. На округлых кратерах обломки могут идти во всех направлениях, как те, что образуются из кратера Тихо. Однако здесь обломки идут в трех различных направлениях – на север и юг от этого кратера и на запад от него. Так что же могло стать причиной этого? Ответ таков. Некое тело ударилось о поверхность под очень низким углом менее 15 градусов. И в этом конкретном случае выходит, что это тело распалось на три части, прежде чем они даже ударились о поверхность Луны. Давайте посмотрим на другой асимметричный кратер и попытаемся понять, почему он имеет такую форму. Хотя вполне возможно, что этот кратер также является результатом двух ударов или одного ударного элемента, распавшегося на два непосредственно перед столкновением с Луной, ученые считают, что в этом случае вмешались некие другие силы. Обратите внимание на тени на этом изображении выше и ниже кратера. Очевидно, что этот кратер находится прямо на вершине пика. Увеличение масштаба и просмотр топографической карты региона показывает, что это именно так. Представьте себе, что Эверест внезапно был уничтожен метеоритом. Форма этого кратера, вероятно, была вызвана не только углом, под которым приближался ударник, но и тем, что он ударился об этот крутой склон горы. Возможно, он и не выглядит таким крутым с косого углового снимка. Однако на протяжении всего лишь около 20 километров существует 8-километровая разница в высоте от пика здесь до дна этого соседнего кратера. На следующем снимке видно не так уж много. Единственное, что видно на этом огромном пространстве, это некий участок поверхности, купающийся в лучах Солнца. Почему этот участок так важен для нас? 
Это место находится на краю кратера Эпинус, кратера, найденного недалеко от северного полюса Луны. Будущие колонии на Луне будут расположены несколько ближе к северному и южному полюсам, потому что здесь, на дне кратеров, где никогда не светит Солнце, находятся большие объемы водяного льда, необходимые для существования любой колонии. Воду можно использовать для питья, стирки, приготовления пищи и сельского хозяйства, плюс расщепление H2O на кислород и водород обеспечивает пригодный для дыхания воздух и ракетное топливо. У этих полюсов также есть дополнительное преимущество. Здесь есть пики, которые почти всегда находятся на Солнце, в отличие от других частей Луны, где дневной и ночной цикл длится 28 дней. Энергетическая система колонии только выиграет от этого. Однако это не идеальное решение, так как пики, подобные этому, в конечном итоге также будут покрыты темнотой в зависимости от времени года. Но 89% времени определенно лучше, чем другие регионы на Луне, где вы получаете солнечный свет примерно 50% времени. Напоследок мы оставим вас наедине с двумя островками в темноте, найденных в кратере Баба. Это центральные вершины, расположенные в середине этого кратера шириной 80 километров. Каждый из нас хотя бы единожды слышал поговорку «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Это правило касается не только людей, но также планет. Некоторые из них абсолютно мертвы и пустынны, а другие обладают потенциалом к зарождению жизни, например, наша гостеприимная Земля. От чего же зависят шансы планеты стать комфортной для развития жизни до да необы какой, разумных и высокоорганизованных ее форм? Узнаем ли мы когда-нибудь о существовании инопланетной жизни или ее попросту не существует и не может существовать, а зарождение жизни на Земле было результатом цепи уникальных случайностей, которые вряд ли смогут повториться на другой планете? Имеет ли значение место для зарождения жизни в космосе? Попробуем разобраться в этом сегодня. Почему же на разных планетах столь разные условия? Поверхность одних раскалена и насыщена ядовитыми испарениями, другие холодны настолько, что любой живой объект, попадя он на них, мгновенно превратился бы в лед. Очевидно, что кроме состава самой планеты, это в большой степени зависит от расположения планеты относительно звезд и ее места в галактике, а также самих звезд, рядом с которыми расположена планета. Область космоса, находящаяся в которой планеты могут быть потенциально пригодны для жизни, называется зона обитаемости, или, как ее называют на Западе, зона златовласки. Для нас это название не очевидно и не создает никакой понятной отсылки, но мы можем смело назвать эту область зоной Маши и Медведей. Ведь английская сказка про златовласку является аналогом нашей истории про девочку, что зашла в гости к медведям. В обеих сказках героиням нужно было воспользоваться каким-либо предметом, но каждый раз в пору был лишь один из каждого набора, остальные оказывались слишком большими, маленькими, жесткими, мягкими, и только нечто среднее подходило идеально. Еще не поняли, как детская сказка связана с возможностью зарождения жизни на различных планетах? Напрямую. Ведь для каждой планеты точно так же важно найти то самое место, которое будет в пору, не слишком далеко от звезды, но и не слишком близко. Какие же еще факторы влияют на планеты? Попробуем разобраться. Ученые считают, что наиболее пригодными для жизни могут быть планеты, находящиеся в особых областях крупных галактик. Эти области получили название галактической зоны обитаемости, и сегодня мы говорим именно о них. Что же представляет собой подобная зона и какие обязательные условия она предполагает? Теория о существовании галактической зоны обитаемости ГЗО не единожды подвергалась критике из-за неспособности ученых полномасштабно оценить факторы, превращающие отдельные места макрокосма в потенциальные азисы жизни. Помимо этого, орбиты некоторых звезд часто нестабильны на больших отрезках времени, посему зона обитаемости периодически сдвигается. Тем не менее, подобные локации в космосе существуют, и именно в одной из них живем мы с вами. Над разработкой теории ГЗО в разное время трудились множество ученых, таких как Харлоу Шепли, Джим Кларк, Уоллес Такер, а также множество других астрофизиков, палеонтологов, биологов и астрономов. Какие же факторы способствуют возникновению приемлемых условий в отдельных районах галактики? Самое важное, как мы уже сказали выше, это расположение рядом с правильной звездой на правильном расстоянии. 
Так планета должна располагаться не слишком близко, чтобы звезда не выжигала поверхность излишней радиации, как, к примеру, происходит с Меркурием, которому близкое Солнце не дает сформировать плотную атмосферу, и днем раскаляет поверхность почти до 350 градусов Цельсия. Но также планета не должна находиться и слишком далеко от звезды, чтобы не превратиться в ледяную пустыню, подобно Урану и Нептуну. Важна и сама звезда. Астрономы пришли к выводу, что экзопланеты, планеты, которые находятся вне Солнечной системы, с большей вероятностью образуются возле молодых высокометаллических звезд, в составе которых присутствуют элементы тяжелее гелия и водорода. Но здесь важно соблюдать баланс. Количество элементов должно быть сбалансировано, иначе вместо землеподобных объектов появятся гиганты, сбивающие планеты с орбит и творящие прочие бесчинства. Также очень важно, чтобы вблизи от планеты не было слишком активных сверхновых звезд, которые своими спонтанными гамма-всплесками могут стереть жизнь с любой близлежащей планеты. Теперь, когда мы узнали основные параметры безопасных зон, в которой может зародиться жизнь, у вас наверняка возник закономерный вопрос. Где же эти зоны находятся и как они выглядят? По тем данным, которые сейчас есть у ученых, галактическая зона обитаемости представляет собой кольцеобразный регион, расположенный в центре галактической плоскости. Причем размеры этого кольца могут варьироваться и меняться. Каковы же эти размеры? Согласно исследованиям Лайнвейвера, датируемые 2004 годом, зона Златовласки в масштабах Млечного Пути находится на расстоянии от 4 до 10 килопарсек от галактического центра. Другие исследователи приводят данные от 2,5 до 15 килопарсек. Но это не окончательные цифры, поскольку на сужение или расширение благоприятного сектора влияет множество факторов, в том числе непредсказуемые космические катастрофы, неизбежно сотрясающие чернильные просторы макрокосма. Чем важны исследования космических зон обитаемости? В первую очередь тем, что они могут дать ответы на два важнейших для человечества вопроса. Есть ли все-таки жизнь на других планетах? И существуют ли землеподобные планеты, которые когда-нибудь в будущем могут стать новым домом для землян? Это довольно сложные вопросы, потому что все, что касается космоса, довольно зыбко и подчинено своим собственным законам. К примеру, взрывы сверхновых, о которых мы говорили ранее, несущие опасность для существующих планет, одновременно помогают в формировании новых. Именно они своими волнами распространяют по Вселенной тяжелые элементы, из которых и могут сформироваться новые звезды и планеты, вращающиеся вокруг них. Вы сами видите, насколько все сложно и тонко. Нет сверхновых, выбрасывающих свои апокалиптические гаммы-всплески, плохо. Не будет формирования новых космических объектов. Активность сверхновых слишком велика, тоже плохо. Любая потенциальная жизнь на близлежащих планетах будет уничтожена. Обилие подобных нюансов и тонкостей, перечислять которые можно очень долго, породило так называемую гипотезу уникальной Земли. Это вариант ответа на один из извечных вопросов, которым задаются земляне с тех пор, как впервые начали исследовать космос, и звучит он так. Почему во Вселенной, которой много миллиардов лет, до сих пор не найдено ни единого следа внеземной жизни? Может быть, мы и правда одни во Вселенной? Гипотеза уникальной Земли говорит нам, что, увы, да. Она гласит, что само формирование Земли в том ее виде, который позволил первой жизни зародиться, эволюционировать и принять разумные формы, представляет собой цепь настолько уникальных случайностей, что повториться подобное когда-то вряд ли может. Просто по теории вероятности. В других видео мы подробно разберем эту интересную, хотя и слегка пессимистическую теорию. А пока скажем лишь о том, что она получила немало критики. И более того, большое количество экзопланет, обнаруженных в зоне Златовласки, доказывает, что мы можем оказаться как раз совсем не уникальными. Что же удалось найти ученым? 6 марта 2009 года состоялся запуск Кеплера, астрономического спутника НАСА, предназначенного специально для поиска экзопланет, подобных нашей Земле. Спутник был оснащен сверхчувствительным фотометром и создан специально для этой цели. Он был рассчитан на три с половиной года работы, но проработал немного дольше, выйдя из строя только 12 мая 2013 года. Кеплер сумел немало послужить человечеству, передав ученым сенсационные данные. Так, за годы работы с его помощью было обнаружено более трех с половиной тысяч потенциальных планет, из которых более тысячи были подтверждены различными научными группами. 
Более того, некоторые из этих планет не уступают по размерам Земле. Кто знает, что мы сумеем обнаружить на таких планетах, если полетим на них с исследовательской миссией? Внеземных динозавров? А может и людей, которые еще не вышли на уровень покорения космоса? Мы с вами живем в поистине историческое время, в которое происходит множество событий, которые обязательно войдут в учебники истории. Но если мы привыкли, что за этим обычно стоит что-то плохое, вроде войн или пандемии, которая уже больше года шагает по миру, то на днях произошло нечто, что можно с чистым сердцем назвать историческим прорывом и огромным шагом для всего человечества в целом и космической сферы в частности. 18 февраля 2021 года стал действительно знаменательным днем. Успешно завершилось то, за чем следили миллионы людей в течение полугода. Марсоход Персеверанс, или иначе говоря, настойчивость, наконец завершил свое путешествие к поверхности Красной планеты, и в этот день в 23.55 по московскому времени все наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. Персеверанс по праву можно назвать сердцем миссии НАСА «Марс-2020». Чудо-ровер стартовал с побережья Флориды на ракете «Атлас-5» 30 июля 2020 года. Марсоход сумел аккуратно приземлиться в ударный кратер Езера, находящийся на западе равнины Исиды, около восточного края Большого Сирта. Интересно, что сам кратер являлся озером еще в ту эпоху, когда на Марсе происходило формирование системы речных долин. Само название «Езеро» переводится как «озеро» и присутствует во многих славянских языках, таких как сербский или славянский. Свое название, которое переводится на русский как «настойчивость», марсоход получил благодаря общенациональному студенческому конкурсу. Замечательное гордое имя было придумано Алексом Мезером, в то время семиклассником средней школы Лейк Брэддек в Берке в штате Вирджиния. «Настойчивость — это сильное слово», — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора директората научных миссий НАСА в марте 2020 года во время церемонии присвоения имени марсоходу. Речь идет о достижении прогресса, несмотря на все препятствия. И сам запуск марсохода уже стал потрясающей демонстрацией той самой настойчивости и умения обходить препятствия. Надеюсь, вы помните, что попасть на Марс не так уж и легко. И дело не только в расстоянии. Существует так называемое «окно возможностей» — момент, когда расстояние между Землей и Марсом сокращается до минимума. Такие окна появляются только раз в 26 месяцев для миссии на Марс, поэтому НАСА было преисполнено решимости вовремя поднять марсоход с Земли, это и без того сложная задача, которая еще больше усложнилась пандемией коронавируса, которая заставила пересмотреть протоколы сборки и тестирования аппаратуры и безопасность команды. Но знаете что? У них все получилось. Марсоход удачно приземлился и уже даже прислал два цветных снимка с поверхности Марса. Первый – селфи своего колеса. Второй – поверхность Марса, которая оказалась не такой уж и красной, скорее серой. Почему же для нас так важен именно Персеверанс, ведь это не первый марсоход, наведывавшийся на Марс? Чем же он так уникален? И в чем его великая миссия? Инновационный марсоход был разработан лабораторией реактивного движения НАСА, и, не покривив душой, этот ровер можно назвать самой совершенной и современной машиной, что когда-либо создавалось на Земле. Его комплектация поистине уникальна и позволит выполнять весьма амбициозные и важные для последующего исследования Марса задачи. После серии проверок марсоход будет охотиться за признаками древней жизни на Марсе собирать и хранить образцы горных пород для будущего возвращения на Землю. Но одна из главных задач — это подготовка к будущей высадке космонавтов и испытания способов получения кислорода на Марсе. Также это улучшение методов посадки, точное определение марсианской погоды и многое-многое другое. Персеверанс будет тщательно исследовать марсианскую породу и скалы с помощью различных высокотехнологичных научных приборов, включая многочисленные спектрометры, камеры высокого разрешения и георадар. Один из семи приборов марсохода, получивший название «Суперкам», будет сканировать камни лазером и измерять состав образующегося пара. Используя сверло на конце своей длинной роботизированной руки, Персеверанс соберет около 40 образцов с особо перспективных участков и запечатает их в специальные трубки. 
Затем этот материал будет доставлен на Землю в рамках совместной кампании НАСА и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году. Прорывной инновацией стало также наличие в комплектации беспилотного роботизированного летательного аппарата, который получил название Ingenuity, в переводе «изобретательность». Этот беспилотник оборудован камерами и будет выполнять разведывательную миссию, облетая Марс и передавая его точные и качественные изображения. Как и другие марсоходы НАСА, шестиколесный Персеверанс в значительной степени смоделирован по образцу своего предшественника марсохода Curiosity, который приземлился в кратере Гейла на Марсе в августе 2012 года и до сих пор продолжает работать, но в нем есть потрясающие новшества, открывающие совершенно новые для человечества возможности. Настойчивость на несколько дюймов длиннее любопытства и при весе 1025 кг почти на 136 кг тяжелее. Набор научных инструментов у двух роверов также весьма серьезно различается. Но у двух марсоходов одна и та же базовая конструкция и один и тот же тип ядерного источника энергии. И они использовали одну и ту же стратегию, чтобы безопасно приземлиться на Красную планету. Вам интересны цифры, статистика? Уверен, что в обычной ситуации вы бы сказали «нет», но не в случае с уникальными показателями настойчивости. Особая стратегия по доставке роверов на Марс, пионером которой стал любопытство, звучит как нечто из научной фантастики. Настойчивость вошла в атмосферу Марса со скоростью около 19 500 км в час и через несколько минут развернула парашют длиной 20,5 метров, продолжая двигаться быстрее скорости звука. Но марсианский воздух всего на 1% плотнее земного, поэтому парашют не мог замедлить марсоход достаточно для безопасной посадки. Поэтому Марс-2020 использовал ракетный небесный кран, который опустил марсианский автомобиль к поверхности на тросах, а затем отлетел на аварийную посадку на безопасное расстояние. Ко всеобщей радости, НАСА получила сообщение о том, что настойчивость благополучно приземлилась 18 февраля в 3 часа 55 минут по восточному времени. Напомним, что это 23.55 по московскому времени. Примерно через 11 минут после того, как посадка действительно состоялась. Сейчас именно столько времени требуется для передачи сигналов с красной планеты на Землю. Эта новость вызвала бурные торжества в лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии, которая управляет миссией Марс-2020. Несомненно, к всеобщему волнению примешалась и приличная доза облегчения, ибо успех сегодня был далеко не гарантирован. На протяжении десятилетий только около половины миссий на поверхности Марса благополучно достигла своего завершения, а посадочная площадка настойчивости на дне Езера может быть весьма опасна из-за своих скал, песчаных дюн и валунных полей. Специалисты НАСА совершили почти невозможное. Посадочный эллипс марсохода был всего лишь 7,7 на 6,6 километра по сравнению с 7 на 12 километров для Curiosity. Персеверанс поразил эту цель с помощью двух новых технологий входа, спуска и посадки, которых Curiosity не имел тогда в своем распоряжении. Одна из них, названная дальнобойным триггером, позволила роверу развернуть свой сверхзвуковой парашют в нужный момент. Другая технология позволила небесному журавлю, своеобразному ракетному рюкзаку настойчивости, оценить ландшафт Езера и автономно перемещаться вокруг потенциальных опасностей во время спуска. Эти технологии приземления работали точно по плану, направляя настойчивость к идеальному приземлению на безопасной, плоской части поверхности Езера. И ровер, кажется, прошел через все испытания, сохранив прекрасную форму. Персеверанс уже передал домой первое изображение своего нового окружения, проверки целостности и бортовых систем не выявили никаких причин для беспокойства. Curiosity в свое время был создан для оценки обитаемости Марса. И марсоход нашел множество доказательств того, что кратер Гейла мог поддерживать жизнь миллиарды лет назад. Настойчивость сделает следующий шаг в этом направлении. По словам членов миссии, Езера – отличное место для такой работы. В кратере, расположенном примерно в 18 градусах к северу от марсианского экватора, давным-давно находилось озеро размером с озера Таха, а также древняя речная дельта. Кроме того, марсианские орбитальные аппараты увидели на дне Езера глинистые минералы, которые образуются в присутствии жидкой воды. Помните, в начале видео мы задали вопрос, что же нас ждет дальше? Как выясняется, очень много интересного. 
Оказавшись на Земле, образцы будут изучаться учеными в течение десятилетий. В конце концов, исследователи все еще изучают лунные камни, привезенные астронавтами НАСА миссии Аполлон полвека назад. Вот что по этому поводу сказал Бобби Браун, директор по исследованию Солнечной системы в лаборатории реактивного движения на пресс-конференции 17 февраля накануне посадки. «Это амбициозно. Это вызов. Это научно обоснованная цель, к которой мы стремимся на протяжении десятилетий. И сейчас она в пределах нашей досягаемости». Что ж, давайте надеяться, что именно так все и будет. У настойчивости огромные шансы войти в историю изучения Марса множеством фантастических прорывов. А мы с вами будем настойчиво следить за новостями с Красной планеты. В этом вам поможет наш канал. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и новое интересное видео не заставит себя ждать. Скорость света составляет около 299 миллионов 792 458 метров в секунду. Достаточно точная величина, правда? Но как мы к ней пришли? Согласно расчетам Олафа Ремера, скорость света 220 тысяч километров в секунду. Спустя полвека, в 1728 году, открытие операции позволило Джеймсу Брэдли подтвердить конечной скорости света и уточнить ее оценку. Полученное Брэдли значение составило 308 тысяч километров в секунду. Наиболее точное измерение скорости света было проведено в 1975 году на основе эталонного метра. Согласно этому измерению, скорость света 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Можно сказать, что это самая высокая скорость во Вселенной, но можем ли мы ее достичь? По идее, чтобы хотя бы немного приблизиться к этой скорости, наш летательный аппарат должен вовсе не иметь массы. То есть на лицо парадокс. Для того, чтобы разогнаться до скорости света, вы не должны существовать физически. Скорость света может казаться огромной, но принимая в расчет расстояние между космическими объектами, она уже не так впечатляет. Более того, она кажется совсем скромной в сравнении с человеческими амбициями по быстрым путешествиям из одной точки Вселенной в другую. Конечно, свет за одну секунду может обогнуть Землю семь с половиной раз, но и у света есть свои пределы. Разговаривая с человеком, который находится в одном метре от вас, вы видите его 3,3 наносекунды в прошлом. Вообще, ничто во Вселенной не предстает перед нами в настоящем времени. Сейчас. Давайте попробуем начать с хорошо знакомых объектов, таких как Луна. Естественный спутник нашей планеты находится в 380 тысячах километрах от ее поверхности. А это означает, что мы с Земли видим Луну 1,3 секунды назад, Солнце 8 минут назад, а Марс целых 14 минут назад. Из этого выходит, что марсоходам требуется почти 14 минут, чтобы совершить самое простое движение ведь они управляются прямиком с Земли. Получается, что скорость света – это своеобразная граница любой другой скорости – радио, микро и гамма-волн. Попробуем переместиться еще дальше. Ближайшая звездная система находится в 4,3 светового года от нас, и это знаменитая Альфа Центавра. В системе присутствуют три звезды, и меньшая из них, Проксима Центавра, находится ближе всех в 4,2 светового года от Солнца. Вокруг Проксимы Центавра вращается планета, близкая по размеру к Земле. Давайте представим, что она населена разумными формами жизни, которые, как и люди, заинтересованы в наблюдениях за космосом. Так вот, инопланетяне смогут наблюдать Землю четырьмя годами в прошлом. Если их телескоп может разглядеть каждого человека на Земле, то они смогут увидеть вас четырьмя годами ранее от момента наблюдения. Центр нашей галактики Млечный Путь находится в 25 тысячах световых годах от Солнца, а это значит, что мы видим его таким, каким он был 25 тысяч лет назад. Увеличиваем масштаб. Представим, что в двух тысячах световых годах есть планета, где также присутствуют разумные наблюдатели. Чтобы наблюдать Землю, им понадобится телескоп в несколько сотен тысяч километров в диаметре. Все мы видели снимки и видео с темной ночной стороны Земли и прекрасно помним россыпи светящихся точек – наши города. 
Но 2000 лет назад не было никаких мегаполисов, да и до изобретения искусственного света должны будут пройти целые века. Чтобы разглядеть человечка, нужен будет телескоп приблизительно в 11 миллиардов километров в диаметре. А это на секундочку диаметр Солнечной системы от Солнца до Нептуна. Но представим, что у наших таинственных соседей есть такие технологии. Они увидят Древний Рим и другие цивилизации той далекой поры. К первому году нашей эры Рим, чье население составляло где-то между 800 тысячами и одним миллионом жителей, был самым крупным и могущественным городом мира. Большая часть из того, что мы знаем о цивилизации этой древней эпохи, известна нам по истории, записанной во время римского правления. Население Земли насчитывало около 231 миллиона людей. Наиболее населенными областями на планете были общины, основанные около реки Ганг, Тигр, Янзы, Нил и По. Хотите еще дальше? Ближайшая к нам галактика – это Андромеда. Она намного больше нашего Млечного Пути и, как считается, должна в конце концов столкнуться с ним. Андромеда находится на расстоянии 2 миллионов 500 тысяч световых лет от Солнца. Мы можем наблюдать ее 2,5 миллиона лет назад. Инопланетный наблюдатель с колоссальным диаметром телескопа в 15 триллионов километров вообще не увидит на Земле никакой разумной жизни. Человек только зарождается как разумное существо, он учится использовать орудие труда и вряд ли осознает, какой великий путь ему предстоит. Стоит отметить, что пришельцы смогут увидеть не только Землю в прошлом, но и всю галактику Млечный Путь 2,5 миллиона лет назад. Дух захватывает от этих масштабов, но что если переместиться еще дальше? Крупнейшая спиральная галактика NGC 6872 находится в 212 миллионах световых лет от нашей Солнечной системы. Размер диаметра телескопа должен быть поистине фантастическим – около 1 квадриллиона километров или 132 световых лет. Что же увидят наблюдатели в этот раз? Ну, во-первых, они не увидят привычных для нас всех очертаний земных континентов. Вместо них существовал лишь один суперконтинент – Пангея, который значительно позже распадется на Лавразию и Гандвану, разделенный океаном Тетис. Оба суперконтинента далее будут распадаться на более мелкие части и их столкновения приведут к активному горообразованию. Результатом давления Африки на Европу станут Альпы, а столкновение Индии и Азии создаст Гималаи. Во-вторых, большинство обитателей Земли, которых они смогут увидеть, уже давно считаются вымершими. Юрский период, рассвет лесов. Обильные осадки способствовали распространению флоры не только в океане, но и на поверхности. Густые леса в основном были представлены настоящими папоротниками и голосеменными растениями. Класс голосеменных саговников дошел и до наших дней. Сейчас юрские представители флоры растут во влажных экваториальных лесах. Чем дальше от нас будут находиться наблюдатели, тем глубже в прошлое нашей планеты они будут вынуждены смотреть. Как вы понимаете, это же касается и нас, в случае, если мы захотим понаблюдать за ними. Понять колоссальность всех этих масштабов нам поможет Voyager 1, космический аппарат, на борту которого закреплена золотая пластина с посланием для инопланетной жизни. На ней записаны приветствия на 55 языках, голоса людей, классическая музыка и звуки природы, фотографии людей и Земли. На пластине хранятся координаты Земли и Солнечной системы, а также схема излучения атома водорода. В сентябре 2013 года НАСА объявила, что Voyager 1 пересек границу Солнечной системы. Он стал первым аппаратом, который вышел в межзвездное пространство. На сегодняшний день аппарат находится на расстоянии более 20 миллиардов километров от Земли. По подсчетам ученых, топлива должно хватить еще на 10 лет работы а после связь с Землей будет потеряна. Но давайте представим, что топлива хватает на бесконечно далекий отрезок времени, а сам Voyager 1 следует прямо к Проксиме Центавра. Путь этот займет 40 тысяч лет, учитывая, что аппарат двигается вовсе не со скоростью света, а лишь со скоростью 17 км в секунду или иначе 60 тысяч км в час. Космические масштабы действительно могут поражать. 
И пусть мрак неизведанного космоса может пугать, человечество должно бесстрашно искать пути ускорения своих космических аппаратов. Разумеется, если мы связываем свое будущее с осваиванием других миров. Сталкиваясь с этой космической необъятностью, человек понимает, насколько мало он знает о мире вокруг себя. Насколько в мире много неизведанного, того, что только предстоит открыть. Почему законы Вселенной работают именно так, а не иначе? Отчего сам факт наличия у нас органов чувств кажется насмешкой перед расстояниями, возможными в космосе? Конечно, можно жить, просто не думая об этом всем. Мир становится понятным и упорядоченным. Но стоит задуматься о невероятных явлениях, происходящих вокруг нас и далеко за пределами Земли, как привычные стены рушатся, и мы ступаем за грань обычного. Всем известно, что скорость света в вакууме — это конечная скорость любого движения во Вселенной. Эта скорость составляет почти 300 тысяч километров в секунду, и именно с ней перемещаются частицы света — фотоны. Быстрее света двигаться в нашей Вселенной не может ничто, потому что это противоречило бы не только теории относительности, но и самим законам времени. Для объекта, развившего скорость выше световой, время в буквальном смысле начало бы отматываться назад. Но что если я скажу вам, что существуют гипотетические частицы, скорость которых не просто превышает скорость света, но и для которых время, буквально говоря, течет вспять? Более того, их существование вполне вписывается в специальную теорию относительности, а не противоречит ей. Как такое может быть? Узнаем сегодня. Итак, речь пойдет о тахионах. Гипотетических частицах, имеющих способность развивать сверхсветовую скорость. Сама возможность существования подобных частиц была впервые предложена Робертом Эрлихом и Арнольдом Зомерфельдом независимо друг от друга. Сам термин «тахион» возник из греческого языка, где «тахи» означает «быстрый» и был предложен Джеральдом Файнбергом в 1967 году. Теория о тахионах обладает собственной терминологией. К примеру, частицы, что движутся со скоростями ниже, чем скорость света, то есть все частицы нашей Вселенной, кроме фотонов, называются тордионами. Фотоны же в этой теории получили название люксоны. Откуда же возникла сама гипотеза возможности существования тахионов? Все дело в том, что в естественных науках часто размышляют от обратного. Можно ли доказать то, что тахионов не существует? Нет. Но каким образом они могут существовать, если это противоречит теории относительности и вообще здравому смыслу. Как нам известно, объекты, имеющие массу, не могут перемещаться со скоростью света. Почему так происходит? Помните знаменитую формулу E равняется m, умноженное на c в квадрате. Эта формула из теории относительности связывает энергию, которая требуется для движения, с массой и скоростью объекта. Таким образом, чтобы нечто, имеющее массу, развило скорость до световой, энергия должна стремиться к бесконечности, что создаст массу парадоксов. Единственные частицы во Вселенной, которые могут перемещаться со скоростью света, это, конечно же, сам свет, фотоны которого не имеют массы. Но каким образом тахионы даже гипотетически могут превысить скорость света, если максимум скорости во Вселенной развивают лишь частицы, не имеющие веса? Если масса фотонов равно нулю, то, выходит, тахионы имеют отрицательный вес? Звучит невероятно, но именно в таком направлении и мыслят ученые. Они предположили, что тахионы могут обладать так называемой мнимой массой. Что же это значит? В буквальном смысле мнимая масса — это степень или мера замедленности вещества, а не ускорение, как мы обычно привыкли. Чтобы лететь быстрее скорости света, нужно ввести понятие отрицательной меры инерции. Вот тут и появляется тахион со своей мнимой массой. Эта масса не тормозит частицу, а наоборот ускоряет. Поэтому сверхсветовая скорость тахиона может быть частично объяснена мнимой массой. На этом странности тахионов не заканчиваются. 
Если обычные нормальные частицы ускоряются в процессе получения энергии и замедляются при ее потере, то с тахионами все наоборот. Они должны замедляться в процессе получения энергии и ускоряться в момент ее потери. Это ведет к проблеме заряженных тахионов, так как заряженные частицы, движущиеся со сверхсветовой скоростью, отдают энергию в форме черенковского излучения. Его иначе называют излучение Вавилова-Черенкова. Заряженные тахионы будут терять энергию даже в вакууме и будут двигаться все быстрее и быстрее, достигая скоростей, невозможных для какого-либо анализа и тем более оптического восприятия. Говоря проще, когда тахион летит сквозь вещество, он теряет энергию, поскольку сталкивается с атомами. Но теряя энергию, он ускоряется, от чего столкновения только усиливаются и происходят чаще. По идее, эти столкновения должны вызывать дальнейшую потерю энергии и, следовательно, дальнейшее ускорение. Возникает замкнутый круг, и тахион сам по себе естественным образом набирает бесконечную скорость. Практически вечный двигатель внутри самой частицы. Думаете, что на этом можно закончить список невероятностей тахионов? Как бы не так. В 1970 году астрофизик Грегори Бенфорд и его коллеги обратили внимание на то, что существование тахионов – это прямой путь к признанию существования временного парадокса. Это связано с возможностью этих частиц отправлять информацию в прошлое. Сама идея отправки сообщений обратно во времени появилась в физике еще в 1907 году, когда Альберт Эйнштейн высказал теорию о том, что если превысить скорость света, то можно передать сообщение в прошлое. Но Бенфорд развил эту теорию с помощью тахионов и представил ее публике в виде игривой истории об Алисе и Бобби. Предположим, Алиса и Боб заключили соглашение. Алиса отправит Бобу сообщение в 3 часа, если она не получит от него сообщение в час. После получения сообщения от Алисы в 2 часа, Боб немедленно отправляет Алисе сообщение в прошлое, чтобы она получила его в час. Но второй обмен сообщениями будет иметь место только в том случае, если первый обмен не состоится. Гипотетическое устройство связи между Алисой и Бобом Грегори Бенфорд назвал тахионным антителефоном. Если существование тахионов будет доказано, можете ли вы представить, какие невероятные возможности это откроет для человечества? Тахион – частый гость в научной фантастике. В бессмертном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта «Дюна» существует тахионная сеть, которая позволяет мгновенно общаться и даже управлять частицами во Вселенной. Большую роль тахионы играют в сюжете телевизионной эпопеи «Звездный путь» — «Стар Трек». Если оставить фантастику в стороне, то в настоящий момент часть физиков считает, что тахионы, возможно, существовали в момент Большого Взрыва, нарушая причинность, но теперь их больше нет. Более того, тахионы могут быть напрямую связаны с самим Большим Взрывом и самой возможностью того, что он произошел. Но как? Существует теория, что Вселенная до Большого Взрыва существовала в состоянии ложного вакуума, где были тахионы. Но их присутствие означало, что это не самое низкоэнергетическое состояние системы, а потому система была нестабильна. В какой-то миг в ткани пространства времени появилась крошечная прореха, представляющая собой истинный вакуум. Прореха начала увеличиваться, появился пузырь. Вне пузыря тахионы по-прежнему существовали, но внутри него их не было. С ростом пузыря появилась та вселенная, которую мы знаем — вселенная без тахионов. Это и был Большой Взрыв. Значит, тахионы могут существовать, но где-то вне нашей вселенной? Кто знает? Поиски этих загадочных частиц не прекращаются ни на миг, но до сих пор они не дали положительных результатов. В 2011 году, когда ученые из ЦЕРН провели эксперимент под названием «Опера», связанный с изучением нейтринных осцилляций, казалось, что разгадка совсем близка. Во время эксперимента случилось невероятное. Ученые заявили, что ими были обнаружены частицы, развивающие сверхсветовую скорость. Однако, увы, вскоре выяснилось, что загадочные частицы оказались вовсе не тахионами, а лишь следствием погрешностей 
и ошибок в системе синхронизации. Так существует ли в природе самая загадочная из частиц? Сумеем ли мы получить ответ на этот вопрос в ближайшее время? Все возможно. Наука развивается семимильными шагами. И многое из того, что было лишь гипотетическим и походило на научную фантастику, со временем получило доказательства и стало непреложным фактом. Одно можно сказать наверняка. Возможность открытия тахионов и самое главное нахождение способа взаимодействовать с этими частицами – это путь в то самое будущее, которое пока что мы можем наблюдать лишь на страницах научно-фантастических романов. Как вы думаете, то, чему суждено произойти завтра, это случайность? А что, если завтрашний день можно с уверенностью предсказать? Конечно, не прям на все сто процентов, но определенные события произойдут однозначно, а некоторые и вовсе не совершатся. К примеру, наступит новый день, солнце взойдет, вода однозначно замерзнет при нуле градусов по Цельсию, но вряд ли вы сможете стать Евгением Баженовым. Но почему именно так? Ответ прост до безобразия. Вселенная вокруг нас находится в составе 12 элементарных частиц, а они же, в свою очередь, коммуницируют четырьмя методами. Но что если получилось бы предугадать состояние и стремительность любой частицы во Вселенной? Неужели вы бы стали тем самым мудрецом, какого представлял Пьер Симон Лаплас? Он предполагал, если у кого-то получится определить положение и скорость всего, что передвигается во Вселенной, то можно будет запросто видеть будущее, так как выйдет предугадать содействие всех частиц. Выходит, все могло бы быть ожидаемо, и не происходило бы никаких случайностей? Совершенно верно. Даже то, как вы смогли бы себя повести прямо сейчас, ты и я, все мы, все, что нас окружает, сделаны из элементарных частиц. Поэтому все то, что мы еще только задумали сделать или уже сделали, могло бы обуславливаться информацией о структуре Вселенной в определенный временной отрезок. Так что мы понимаем под информацией? Грубо говоря, это порядок вещей и событий. Определенный порядок цепочки вашей ДНК позволит безумному ученому создать вашу полную копию при условии владения подобной технологией, разумеется. В данный момент вы смотрите это видео. Это становится возможным благодаря определенному набору нулей и единиц. Ваша любимая книга – это определенный порядок слов в тексте, а слово, в свою очередь, – это порядок букв. Получается, что в основе информации лежат порядок и системность. Однако попробуйте задуматься над этим. Разве каждое одинаковое слово в разном контексте будет нести один и тот же смысл? Нет. Вот два предложения. Ух ты, замечательно! И... да уж, просто замечательно. Сразу бросается в глаза, что слово «замечательно» здесь имеют разные, даже можно сказать, противоположные значения. Проделайте еще один эксперимент. Уберите из вашего имени и фамилии все гласные буквы и звуки, следовательно, и вы убедитесь, вы по-прежнему сможете понять, что написали. Вот пример. Пожалуйста, помогите мне. Легко угадывается, пожалуйста, помогите мне. Любой язык, в том числе и русский, можно сжать, так как в языковой системе есть и закономерности. Это видео тоже можно сжать, объединив в одном кадре. Подобным пользуются художники. Они называют этот способ работы с изображением Data Motion. Это своеобразное наложение одного видео или любого другого цифрового изображения на другое. Жутковатый получается эффект, между прочим. Мы понимаем, что сжать можно почти все, что угодно. Любую закономерность можно сжать. Правильно, ведь она отлично предсказывается. Но долго сжимая нечто, вы рискуете достичь такого состояния информации, когда попросту перестанете ее расшифровывать. В какой-то степени такое состояние информации можно назвать максимально чистым от какого бы то ни было восприятия. А что является максимально далеким от человеческого восприятия? Ответ прост – хаос, бессистемность или, как говорят в научных кругах, энтропия. Выходит, что в конце концов информации – это хаос. Представьте себе бесконечный набор нулей. Пробуем проанализировать увиденное. 
Минимум хаоса и ноль информации за исключением повторяющегося символа – нуля. Теперь представим, что через каждые два ноля повторяется единица. Количество информации увеличивается, и что самое важное, мы запросто можем взять и сжать этот бесконечный поток цифр всего лишь до трех – двух нулей и единички. Исходя из такой логики, максимум беспорядка информации мы получим из случайного набора нулей и единиц. В ней абсолютно нет никакого порядка. И получается, что ее нельзя предугадать, а значит и сжать. Это может пошатнуть наше восприятие, но белый шум, который мы частенько с неудовольствием могли наблюдать на экранах, это видео с максимальным набором информативности. Цвет и форма каждого из пикселей на экране абсолютно не зависят от характеристик других. Абсолютный беспорядок. Нам совсем не подходит идеальный клинический порядок, ровно как и абсолютный хаос. Нашему сознанию комфортно пребывать где-то посередине, в районе комплексных закономерностей. Именно это человечество и называет искусством, ведь если вдуматься, то живопись, поэзия, литература – это информация, причудливо преломленная сознанием того, кто творит, и сознанием того, кто анализирует. Но дело касается не только искусства. Поиск смысла – это еще и научный путь. Хотите еще один вопрос? Как можно охарактеризовать нашу попытку понять устройство Вселенной? Подумайте, исходя из того, о чем мы говорили ранее. Наша пытливость, наш ум пытаются сжать Вселенную и ее невероятно сложные законы до тех пределов, которые будут соотноситься с нашей картиной мира. Помните, много информации – это неудобно. Давайте подкрепим сказанное примером. Все мы слышали об общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Каждый день миллионы предметов падают под действием гравитации, и это только на нашей планете. А представьте себе процессы, происходящие в космосе или на поверхностях далеких миров. Дух захватывает от масштабов, не так ли? Так вот, всю эту бесконечность человеческое существо попыталось вместить, и довольно успешно, в одно небольшое уравнение. В этом уравнении находится все. Вращение Земли вокруг Солнца, а также вращение Луны вокруг нашей планеты, обороты всех небесных тел в пределах и за пределами Солнечной системы, и даже удивительные процессы образования и существования черных дыр. Начало всего. Большой взрыв тоже находит себя в этой формуле. Но и давайте вернемся к началу нашего видео. Если мы начинаем уже что-то понимать о законах Вселенной, то выходит она работает, основываясь не на случайностях, а на закономерностях. То есть мы можем их предсказать? В какой-то мере – да. Вы вспомните, что затмения наблюдались людьми, живущими еще до нашей эры, и уже тогда они научились достаточно успешно их предсказывать. Допустим, что старик Лаплас был прав. Зная состояние дел во Вселенной в определенный момент, мы автоматически знаем состояние Вселенной в другие временные отрезки. Из этого выходило бы, что Вселенная неизменна, количество информации в ней попросту никак бы не менялось. Неизменной в ней была бы и энтропия. Странно, не правда ли? Будто бы говорим совсем не о нашей Вселенной. Второй закон, или иначе говоря, начало термодинамики, вводит само понятие энтропия как определенную функцию состояния Вселенной. Так вот, согласно этому закону, энтропия во Вселенной возрастает. Это легко визуализировать на примере красок. Представьте, что вы решили смешать красную и зеленую краску, получив в итоге желтый оттенок. Проще простого. А теперь попробуйте вернуть эту смесь в прежнее состояние. Отделите красный и зеленый друг от друга. Приблизительно то же самое происходит и в нашей с вами Вселенной. Нетрудно предположить, что сразу после Большого взрыва информации было значительно меньше, чем в настоящую эпоху. Вроде бы все логично. Но откуда эта информативность берется? Откуда берется эта пресловутая новая информация? На эти вопросы помогает ответить квантовая механика. Квантовая механика занимается, помимо всего прочего, описанием 12 элементарных частиц. Есть предположение, что невозможно предсказать положение электрона спустя какое-то время после начала его движения. Есть возможность лишь вычислить вероятные точки, где электрон, возможно, окажется. 
получается как в какой-то азартной игре. Шансы. Это не устраивало людей, ответственных за развитие современной науки. Эйнштейн и другие ученые делали все, чтобы свести квантовую механику к вычислению точного положения частиц. Но у них, к сожалению, не вышло. Почему? В сердцевине квантовой механики совсем нет закономерностей. Каждое новое событие на квантовом уровне – это поток абсолютно новой информации, ничего повторяющегося. Некоторые специалисты приходят к выводу, что подобные квантовые процессы и есть движущиеся силы энтропии. Мы воспринимаем энтропию и второй закон термодинамики как какой-то рок, проклятие. Внесение хаоса в повседневную действительность кажется чем-то ужасным, ведь человек склонен систематизировать планировать. Уверенность в завтрашнем дне – одна из ярких особенностей человека. Но если подумать, только в реальности, где соблюдается этот закон, может случиться нечто действительно необычайное. Человек тянется к свободе. А что есть свобода, если не некая доза хаоса в повседневной жизни? Так что давайте ценить нашу свободу и свободу других людей, гордо встречать энтропию и хаос зная, что чаще всего они несут нам полезные жизненные уроки. Орбитальная съемка раз и навсегда изменила наше восприятие окружающего мира. Снимки Земли из космоса кардинально расширили наше понимание окружающего мира. Они позволили взглянуть на жизнь в невероятно глобальных масштабах. Теперь мы способны зафиксировать, как проходят сквозь время целые города, страны и экосистемы. У каждого поступка человечества есть свои последствия. Теперь мы можем собственными глазами увидеть их. Как меняется наша планета? И какие открытия мы можем сделать, взглянув на наш мир с высоты птичьего полета? Перед вами крошечный городок в пустыне Махави, штат Невада. Всего за 30 лет этот маленький поселок превратился в гигантский мегаполис с самой бурной ночной жизнью. Вы все про него слышали? Это Лас-Вегас. Но если вы взглянете правее на реку Колорадо, то заметите, как она уменьшается в размерах по мере того, как растет город. Почему так происходит? Исследователи из Колорадского университета считают, что река высыхает по причине изменения климата. Как бы то ни было, по прогнозам она продолжит уменьшаться каждый год на 11%, пока полностью не исчезнет. Каждый день прямо на наших глазах города растут и развиваются быстрее, чем за всю нашу историю. Каждую неделю примерно 3 миллиона человек переезжает жить в город. Если такая динамика сохранится, то согласно прогнозам, к 2050 году 68% мирового населения будет жить в городах. Более того, человечество не только расширяет свои мегаполисы, но и меняет ландшафт планеты под свои нужды. Перед вами Дубай, крупнейший город в Арабских Эмиратах. История его бурного роста поражает. Всего за несколько десятков лет из пустынной деревни он превратился в один из самых роскошных и богатых городов мира. Пальмовые острова, сооруженные здесь искусственным образом, называют восьмым чудом света. Во время постройки этой роскоши строителям приходилось каждый день бороться с природными силами, так как вода безжалостно размывала камни и песок, которые насыпали для постройки острова. Для защиты от разрушительного воздействия волн для Пальмового острова даже соорудили волноломы – огромные глыбы из песка и камня весом около 6 тонн. Однако, несмотря на роскошь, такие сооружения заставляют переживать экологов. В чем же дело? Дело в том, что подобные вмешательства в окружающую среду приводят к хаосу для морских организмов и их сред обитания, а кроме того уничтожают коралловые рифы, которыми питаются рыбы. И все же в ближайшее время прогресс может зайти еще дальше, и в этом регионе, возможно, появятся еще более роскошные сооружения на воде. Рост цивилизации означает, что мы успешно развиваемся, но какие последствия это имеет для природы? Чем шире развивается наша промышленность, тем больше отходов мы оставляем после себя. На этом кадре вы видите самую гигантскую самолетную свалку посреди Аризонской пустыни. Здесь находится более 400 тысяч списанных самолетов. Стоимость всего этого имущества более 35 миллиардов долларов. Здесь снимали такие знаменитые фильмы, как «Трансформеры» и «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо».
А здесь, на территории Бангладеша, вы можете увидеть кладбище кораблей. Более 20 километров вдоль береговой полосы. А если переместиться в Кувейт и посмотреть на эту зону из космоса, она напоминает странную черную мозаику. Что же это такое? Перед вами самая гигантская свалка из автомобильных шин. Для того, чтобы существовать, мы эксплуатируем все существующие природные ресурсы. Перед вами Чили. Посреди местного солончака мы видим, как появляются синие пятна. Это испарительные пруды, в которых собирают литий для батарей мобильных телефонов. А это Германия. Здесь каждым годом расширяется карьер, который поставляет электростанциям бурый уголь. Но самый серьезный ущерб достается лесам. До развития человеческой цивилизации деревьев было около 6 триллионов. На сегодняшний день мы уже вырубили половину деревьев на планете и с каждым годом вырубаем еще по 10 миллиардов. Каждую минуту мы уничтожаем лесную зону, сравнимую с площадью 40 футбольных полей. По данным Национального агентства космических исследований Бразилии, в 2020 году процент вырубки тропических лесов Амазонки стал самым высоким за последние 12 лет. Эти деревья производят 20% кислорода всего мира, но согласно сегодняшним данным, они полностью исчезнут к 2050 году. На помощь приходят спутники. Они помогают следить за лесами, быстро обнаруживать незаконную вырубку и принимать оперативные меры. Мало кто знает, но деревья важны для нас по причине того, что они поглощают диоксид углерода, который производят наши промышленные производства. Из-за того, что деревьев становится все меньше, баланс в нашей атмосфере нарушается. Это провоцирует глобальное потепление и повышение температуры на поверхности земного шара. К чему это приводит? Самое заметное последствие глобального потепления – таяние ледников. Температура на Арктике уже повысилась в два раза. На этих снимках вы можете увидеть динамику. А если мы перенесемся на Аляску, то сегодня здешние ледники тают в 100 раз быстрее, чем прогнозировалось ранее. В Гренландии тоже становится теплее. Скорость таяния местных ледников стала в 7 раз выше, чем в 1990-х годах. Чем это грозит нам, людям? Чем больше тает ледников, тем выше поднимается уровень моря. Согласно последним данным, сейчас уровень моря повышается на 3,6 мм каждый год. Это самый высокий темп за всю нашу историю. Если такая динамика не снизится и уровень моря продолжит повышаться, к 2050 году нас ждут массовые наводнения и мы рискуем потерять 800 миллионов человек. Наибольший риск в населенных пунктах, которые граничат с морями и океанами. Лондон. Нью-Йорк, Токио. Эти зоны первыми уйдут под воду. Однако наводнение – это не единственная проблема глобального потепления. Ураганы. Благодаря спутникам мы можем отслеживать их заранее и прослеживать траектории, куда они обрушатся. За последние годы количество бедствий, связанных с ураганами, увеличилось. Климатологи считают, что учащение ураганов связано с ростом концентрации диоксида углерода в атмосфере. Связанное с этим увеличение среднегодовых температур, по их мнению, нарушило круговорот тепла в атмосфере. Их излишки и представляют собой ураганы. Все это говорит о том, что если мы не начнем полноценно бороться с глобальным потеплением, разрушительное действие ураганов, которые достигают континентов, будет затрагивать не только прибрежные области, но и далекие от моря регионы. Следующая проблема, связанная с глобальным потеплением, Массовые пожары в лесах и полях. Благодаря взгляду со спутника ночью вы можете сами увидеть, почему они происходят. Каждую секунду на Земле бьет около 50 молний. По мере изменения климата их количество учащается, и пожаров, которые они вызывают, становится все больше. Например, пожар в Австралии в 2020 году, в результате которого погибло около 1 миллиарда животных. Как остановить? эту катастрофу. Нам необходимо вовремя отслеживать такие бедствия из космоса и оперативно принимать все необходимые меры. 
Несмотря на то, что пожары стали массовым явлением по всей планете, со снимков спутников мы можем понаблюдать поразительную способность природы восстанавливаться. На этих снимках вы можете увидеть, как на месте выжженного леса выросли новые деревья, и вся область снова стала зеленой всего за три года. Природа способна восстановиться самостоятельно. Важно только прекратить ее разрушать. Приятно видеть, что человечество уже предпринимает меры. Различные проекты по восстановлению леса позволяют возрождать вырубленные территории. Например, опыт Эфиопии, в которой всего за 7 лет выжженную пустыню превратили в прекрасный зеленый лес. А проект по восстановлению Мадагаскара позволил восстановить редкие виды деревьев и исчезающие виды животных, такие как лемуры которые считаются группой млекопитающих, находящейся под наибольшей угрозой исчезновения в мире. Однако восстановление природы – это не единственный важный шаг, который мы сделали. По всему миру распространяются средства альтернативной энергии, которые позволяют добывать электричество без вреда для окружающей среды. Гигантские парки ветрогенераторов, которые видны из космоса, производят дешевую энергию без вреда для окружающей экосистемы. А мощность парков солнечных батарей способны превзойти опасные атомные электростанции. Как это возможно? Перед вами крупнейшая в мире солнечная электростанция Бенбан Солар Парк, Египет, окраина пустыни Сахара. Мощность этой электростанции 1800 мегаватт, это на 80% больше мощности реактора, который взорвался на Чернобыльской атомной электростанции и выбросил в атмосферу планеты чудовищное количество радиоактивных веществ. Мне кажется, одно это сравнение должно убедить вас в пользу солнечной энергетики, ведь Бен Бан Солар Парк никогда не взорвется. Площадь в 37 квадратных километров сплошь покрыта 6 миллионами фотомодулей. Но задумайтесь, площадь жаркой Сахары – 9 миллионов квадратных километров. Это почти территория таких стран, как США или Китай. В ней легко можно разместить 240 тысяч таких парков. Амин Аль-Хабайбех, профессор университета Ноттингем Тренд, уверен, что одна только пустыня Сахара способна обеспечить объем экологически чистой электроэнергии в 7 тысяч раз превышающей потребности всей Европы. И легко с запасом компенсирует энергопотребление всего человечества. Кроме того, некоторые расчеты показывают, что пустыня Сахара может превратиться в зеленую и цветущую долину. Ведь часть энергии палящего и обжигающего солнца не будет достигать поверхности. Возможно, в будущем мы научимся развиваться без вреда для планеты. И благодаря съемкам со спутников у нас теперь есть возможность это проконтролировать. Когда мы получили этот снимок, ученые были в недоумении, что же на нем изображено. Тогда, целых 75 лет назад, его сделала ракета, которую ранее использовали для бомбежки городов. Она поднялась на высоту 105 метров, сделала несколько кадров и разбилась в дребезги. Но пленка уцелела, а с ней появилось и много вопросов, ответов на которые с каждым годом все больше. В этом ролике вы узнаете, какая планета напоминает картины Ван Гога. Куда впервые отправился арабский зонд и где астрономы увидели конскую голову? Хаббл. Об этом телескопе слышали даже те, кто не интересуется космосом. Он передает на Землю сотни фотографий планет, звездных скоплений и космического мусора. Он позволил нам узнать возраст Вселенной, доказал существование сверхмассивных черных дыр, экзопланет и раскрыл другие факты. Только посмотрите на его фотографии. Предупреждаем, они могут снести крышу у неподготовленных. Этот снимок считается одним из самых известных фотографий знаменитого телескопа Хаббл. Название его «Столпы творения» не случайно, поскольку на нем запечатлена активная область звездообразования в туманности Орел. Столпы в центре фотографии – результат движения заряженных частиц и космического ветра. По краям горного хребта видны исходящие потоки ионизированного газа. Как думаете, в чем секрет цветовых оттенков? Каждый из них говорит о разных химических элементах. Синие зоны отличаются повышенным содержанием кислорода, зеленые водорода и азота, красные – серы. Как вам эта туманность? Астрономы, которые ее впервые обнаружили, решили, что она напоминает им конскую голову. Хотя официально эта туманность называется Барнард-33, многие знают ее под именем «Туманность Конская голова». 
Здесь кажется, будто тучи надвинулись и закрыли все небо. На самом деле перед вами множество молодых голубых звездных скоплений, гигантские светящиеся газовые облака и темные пылевые полосы, пересекающие Центавр А. Есть ли жизнь на Сатурне? Эта загадка держалась десятилетиями, пока в закоулке этой планеты не отправился зонд Кассини. Тогда стало ясно, мир, который нас окружает, огромный. В нем практически бесчетное количество планет, и неужели там нет жизни? На этот вопрос Кассини не нашел ответа, зато ему удалось стать первым искусственным спутником Сатурна и пройти между его колец. Он много рассказал нам о системе Сатурна и, кроме того, сделал массу красивых фотографий. Целых 323 штуки, что долгое время считалось рекордом. К примеру, на этом изображении вы можете увидеть кольца Сатурна, которые подсвечены Солнцем. Рядом с ними небольшая точка. Это наша Земля. Или вот еще одна фотография, составленная из 140 снимков, на котором Земля выглядывает из-за колец гигантской планеты. Глядя на нее, понимаешь, насколько мы крошечные во Вселенной. А это фото было сделано в 2013 году и выглядит словно иллюстрация к фантастическому фильму. Как думаете, что это? Это всего лишь северная полярная буря над Сатурном. Возможно, Кассини порадовал бы нас и другими снимками, но его 20-летняя миссия подошла к концу. Аппарат вошел в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорел. На верную смерть его отправили астрофизики после того, как у него закончилось топливо. Уже после гибели зонда на Землю пришли снятые им последние фотографии. На них изображена ночная сторона Сатурна. Панорама освещается солнечными лучами, отразившимися от колец газового гиганта. Снимки были черно-белыми, но в НАСА добавили цвет, и теперь на них можно медитировать. Мы получили самый странный снимок спутника Юпитера, который всколыхнул НАСА не на шутку и стал одним из главных открытий всей миссии Вояджеров. Им оказалось извержение вулкана на Ио, которое дало понять ученым, что за пределами Земли есть действующие вулканы. В целом путешествие Вояджеров длится уже более 40 лет, и за это время они успели поразить нас и другими кадрами. Готовы к снимкам от Parker Solar Probe NASA. По сравнению с Вояджерами, он совсем юный путешественник, который отправился в космос летом 2018 года. Его основной миссией является изучение внешней короны Солнца. Однако по пути к Солнцу зонд Паркер уже сделал фотографию ночной стороны Венеры. Правая часть фотографии заполнена звездами, а левую занимает Венера. Темное пятно в центре снимка – земля Афродиты, самый крупный горный регион на поверхности Венеры. Яркие треки на изображении порождаются космическими лучами, частицами космической пыли, отражающими солнечный свет, и частицами самого зонда. Темное пятно в нижней части Венеры является артефактом изображения. Тонкая яркая область вокруг края планеты может быть ночным свечением в верхних слоях атмосферы Венеры, создаваемым атомами кислорода. Далее предлагаем отправиться на Юпитер. В этом нам помогут фотографии, полученные из космического аппарата Джуна. Их часто сравнивают с картинами Клода Мане и Ван Гога, а люди с богатым воображением видят на них инопланетян, дельфинов и драконов. Ясно одно – невозможно не восхищаться видами, которые мы можем наблюдать благодаря оптической камере Джуно Кэм. А также то, что ученые в очередной раз совершили ошибку, 
Эта планета гораздо сложнее и интереснее, чем они думали. Присмотритесь к деталям на этом фото. От них буквально становится не по себе. Это склеено из нескольких фотографий изображения Южного полюса Юпитера. В реальности полюса освещены только наполовину из-за небольшого наклона оси вращения планеты. Но благодаря обработке изображения энтузиастами мы можем увидеть полюс во всей красе. От этого фото начинают бежать мурашки, однако специалисты НАСА говорят, что это обычное явление для Юпитера – вихревые облака над северным полушарием планеты. Благодаря цветовой коррекции на кадре видно часть северного умеренного пояса, заметная красно-оранжевая область, расположенная в районе 40 градуса в северной части планеты. Гигантский шторм, известный как Белый овал, также заметен на фото вместе с серией небольших облачных регионов. Темные регионы отражают места, где облачность спускается ближе во внутреннюю часть планеты. Согласно инфракрасному датчику, эти темные регионы горячее, чем верхние вихристые области. Хотели бы отправиться в тур к кольцам Юпитера и увидеть их изнутри. А вот зонд Джуна уже в таком побывал. Его первая в истории фотография колец Юпитера изнутри заставляет включить фантазию на максимум. Он был на расстоянии чуть меньше 5000 километров и сделал эту фотографию при помощи звездного датчика. Даже фон получился примечательным, в кадр попала верхняя часть созвездия Ориона, а яркая звезда – это Бетельгейзе. Следующая наша остановка – Плутон. Туда несколько лет назад с подарками отправилась автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты». Помимо научного оборудования, на борту космического аппарата установлена капсула с частью праха астронома Клайда Томба, первооткрывателя Плутона. А также компакт-диск с именами 434 738 человек, участвовавших в акции НАСА «Пошли свое имя на Плутон», две монеты, два флага США, фрагмент первого обитаемого частного космического аппарата Spaceship One, компакт-диск с фотографиями аппарата и его разработчиков и почтовая марка США 1991 года. Это, наверное, самая известная фотография нашей карликовой планеты, названная «Сердце Плутона». Она была получена 13 июля 2015 года с расстояния около 768 тысяч километров. У Плутона не очень толстая атмосфера, однако удалось сфотографировать и ее. И да, она действительно голубая. А когда ученые получили эту фотографию, они решили, что выпили слишком много кофе, после чего таки сошлись во мнении, что на поверхности Плутона есть горные цепи, покрытые шапками метанового снега. Ну и конечно же, мы не могли облететь стороной Марс. В отличие от других планет, к нему в последнее время выстроилась целая очередь. Только за один месяц в 2021 году на марсианскую орбиту ученые успешно вывели межпланетную станцию Аля-Маль, первую в истории ОАЭ и всего ближневосточного региона. Вскоре за ней последовал китайский орбитальный зонд Тяньвэнь-1, а затем их догнал и марсоход НАСА Персеверанс. Тяньвэнь-1 удалось заснять южное и северное полушарие Марса, причем на снимках они имеют форму полумесяца. Несмотря на то, что большая часть планеты на них оказалась в тени, выглядят они завораживающе. Также китайский зон сделал детальные фотографии поверхности Марса, на которых видны кратеры, горные хребты и дюны. По данным специалистов, диаметр самого большого из зафиксированных на изображении кратеров составляет около 620 метров. Арабский зонд Хоуп также успел сделать панорамный снимок красной планеты, который хочется рассматривать в деталях. На фото видны три стоящие в ряд щитовых вулкана и гора Олимп, потухший вулкан на Марсе, самый высокий в Солнечной системе. Астрономам, наблюдающим красную планету через телескопы на Земле, этот вид хорошо знаком, но для спутников, находящихся вблизи Марса, это редкий снимок. К 
Кто знает, возможно, в ближайшее время какой-то из стран удастся создать первую марсианскую базу и навсегда войти в историю покорения космоса. А пока нам остается наслаждаться красивыми снимками космических планет и продолжать обживаться на планете Земля. Пока что нам некуда уйти, но это только пока. Нейтронные звезды являются самыми плотными по структуре объектами во Вселенной, не считая черных дыр. В их ядрах, как считается, можно обнаружить самое опасное вещество за всю историю мироздания – странную материю. И странное это вещество не только благодаря названию. Странная материя нарушает законы Вселенной и даже вполне в состоянии уничтожить все, что входит в контакт с ней. Какой кошмар, скажете вы? Но не все так плохо. Эта удивительная материя, кроме всего прочего, способна многое поведать об истории Вселенной, о самых ранних ее этапах. Чтобы понять, насколько невероятной кажется странная материя, вначале нам необходимо уяснить несколько базовых фактов о ней. Так что такое нейтронная звезда и каким образом странная материя сокрушает законы Вселенной? Нейтронная звезда – это останки гигантского взрыва сверхновой. Ядро звезды коллапсирует под действием собственной растущей гравитации с такой силой, что сжимает все частицы внутри себя. Электроны сталкиваются с протонами и превращаются в нейтроны. Вся пустота внутри атомов внезапно наполняется частицами, которые в действительности не особенно рады компании друг друга, но у них нет выбора. Они отчаянно толкают в противоположную силе гравитации сторону, сопротивляясь изо всех сил коллапсу. Если гравитация побеждает, то знакомьтесь, новая черная звезда. Если побеждают частицы, появляется нейтронная звезда. Благодаря этому нейтронные звезды напоминают гигантские атомные ядра размером с город, но имеющие массу нашего Солнца. Представьте, что одна ложка нейтронной материи на Земле весила бы больше материи, из которой состоит Луна. Вот здесь и начинаются странности. Условия в ядре нейтронной звезды настолько необычные, что законы ядерной физики там кардинально меняются. Эти условия могут привести к появлению странной и опасной субстанции, но давайте не будем торопиться. Сперва нужно напомнить себе сами законы, прежде чем способ их нарушать. Протоны и нейтроны – это частицы, составляющие атомное ядро. Они, в свою очередь, состоят из более мелких частиц, называемых кварками. Кварки не любят одиночество. Вы можете попытаться разъединить их, но чем сильнее вы тянете, тем крепче они будут притягиваться друг к другу. Если вы затратите много энергии для этого разделения, они просто украдут ее и используют, чтобы создать новые кварки. Кварки существуют только как строительный материал для других частиц и никогда не рассматривались сами по себе. Они забавно называются. Верхний, нижний, странный, очарованный, прелестный и истинный. Но только две из них способны создавать стабильную материю. Верхний и нижний кварки. Все остальные вариации быстро распадаются. Но это правило может не работать внутри нейтронных звезд. Силы, орудующие в ядрах этих звезд, настолько экстремальны, что они напоминают процессы, происходившие во Вселенной сразу после Большого взрыва. Таким образом, понимание правил, по которым существуют кварки внутри нейтронных звезд, это способ окунуться в историю Вселенной и возможности лучше понять ее древнюю природу. Согласно одной из теорий, внутри нейтронной звезды ядро, протоны и нейтроны распадаются, превращаясь в массу кварков. Колоссальное количество частиц превращаются в единый объект, целиком состоящий из кварков. Такую материю называют «кварковой». Звезда, состоящая из нее, называется «кварковой звездой». Идея кварковых звезд была развита в заметке Ташаки Ита 1970 года. А в 1971 году Арнольд Бадмер показал возможность существования странного кваркового вещества, составленного из трех типов кварков. Особую популярность эта идея приобрела после появления в 1984 году статьи Эдварда Виттона о кварковых крупицах – сгустках невидимого кваркового вещества. Согласно Виттону, такие крупицы, их еще называют страпельки, могли остаться во Вселенной после Большого взрыва и образовать темную материю. 
А объединяясь под действием гравитации, они могли бы сформировать кварковые звезды. Со стороны такие светила могут почти не отличаться от обычной нейтронной звезды. Теперь можно поговорить о той самой опасной субстанции. Если давление внутри кварковой звезды становится достаточно сильным, начинаются странности. В ядрах нейтронных звезд некоторые кварки превращаются в странные версии самих себя. Они значительно тяжелее и сильнее своих обычных собратьев. Их масса и составляет странную материю. Именно она, как считают многие ученые, могла бы быть примером идеальной субстанции. Идеальная плотность, абсолютная стабильность и неуничтожаемость. Эта материя настолько стабильна, что может существовать вне звезды. И это проблема. Идеал заразителен, поэтому всякая другая материя при соприкосновении со странной будет пытаться ей соответствовать, превращаясь в странную материю. Протоны и нейтроны, из которых состоим и мы с вами, начнут распадаться, присоединяясь к массе странных кварков. Единственным способом спастись от этого бедствия будет зашвырнуть эту материю в черную дыру. Казалось бы, к чему волноваться, если все эти кварки находятся внутри нейтронной звезды? Но что будет, если одна такая звезда столкнется с другой? Перед коллапсом они выбросят невероятное количество своего содержимого. В том числе и маленькие частички этой самой странной материи, которые принято называть страпельками, то есть странная капелька. Эти частички способны преодолеть огромные расстояния, пока не наткнутся на случайную звезду или планету. После столкновения частица мгновенно начнет превращать все вокруг в саму себя. Столкновение страпельки с ядром какого-нибудь атома может вызывать его превращение в странную материю, которая сопровождается выделением энергии. В результате во все стороны разлетаются новые страпельки, что теоретически может приводить к цепной реакции. Кстати, лучшую рекламу страпельки сделал Большой Адронный Коллайдер. Гордость человечества и по совместительству ускоритель заряженных частиц. Напомним, что этот ускоритель был введен в эксплуатацию в 2008 году при участии ученых из более чем 100 стран, в том числе из России. Такой грандиозный проект не мог не привлечь внимание тех, кто убежден, что эксперименты, проходящие там, могут даже поставить под угрозу факты жизни на Земле. Сторонники самого худшего сценария долгое время считали, что страпелька-убийца родится именно там, а не прилетит из космического пространства. Сразу вспоминается бессмертный роман американского писателя Курта Воннегута «Колыбель для кошки», где вся вода на Земле под воздействием вымышленного вещества превращается в лед 9. К счастью для нас с вами и к несчастью для пессимистов, результаты многолетних опытов говорят об отсутствии образования устойчивых страпелек в результате работы коллайдера. Но вернемся к космическому гостю. Представьте, что на месте случайной планеты, находящейся на пути следования страпельки, находится Земля. Ее масса катастрофически уменьшится, а все живое и неживое на ней сольется в одну огромную массу странной материи. Если странная частица столкнется с нашим Солнцем, то его размеры особенно не уменьшатся, но вот яркость кардинально снизится. Земля попросту замерзнет. Таким образом, на текущем уровне технического прогресса у человечества просто нет возможности предугадать, а тем более пресечь момент возможной катастрофы. Жуткая перспектива. Но существует и другая теория, согласно которой частицы странной материи – обычное дело для Вселенной. Они не вредят, а скорее наоборот, помогали расширять Вселенную во времена ее юности. Возможно, именно странная материя и является той силой, которая удерживает целые галактики. Цзин Цзюнген и его коллеги из Нанкенского университета считают, что обнаружили странные планеты, состоящие из гипотетической странной материи. Их статья принята к публикации в The Astrophysical Journal. В среднем известные нам планеты имеют плотность около 30 граммов на сантиметр кубический. А вот состоящие из странного вещества должны быть в триллион раз плотнее. Столь невероятная плотность позволяет им сохраняться даже при нахождении на экстремально близком расстоянии от такой же странной звезды и вращаться в паре десятков километров от ее поверхности, не разрываясь мощью приливных сил. Какой суперспособностью вы хотели бы обладать? Возможно, вы хотели бы уметь летать? 
или получить физическую силу, дающую способность кулаком ломать стены и поднимать машины? Лазерное зрение, невидимость, суперскорость? А может, умение останавливать время? Пожалуй, это возможность, которая могла бы сделать человека властелином мира. Что может быть привлекательнее, чем возможность поставить жизнь на паузу, как фильм, и быть единственным живым объектом в мире, который превратился лишь в декорацию? Мы не раз видели подобное в фантастических фильмах и сериалах, и в кино это выглядит неизменно захватывающе и привлекательно. Но как это было бы в реальной жизни? Что случилось бы с человеком, время вокруг которого остановилось по-настоящему? А если время остановится и для вас, так ли на самом деле это привлекательно, как выглядит в кино, или станет моментальной смертью для всего живого? Для начала давайте вспомним, что же такое время. Время — это форма и мера протекания всех процессов в нашей Вселенной. Одно из основных понятий физики и философии. Время течет строго линейно, оно не может отмотаться назад или промотаться вперед. Теория относительности Эйнштейна гласит, что время так же относительно, как и пространство, и течет по-разному в зависимости от множества факторов, одним из которых является, к примеру, ускорение. Но несмотря на изменчивость времени, есть две вещи, которые изменить нельзя. Время не может идти вспять и не может стоять на месте. Возможность остановить время является чисто гипотетической и выглядит очень привлекательной. Но является ли она таковой на самом деле? Попробуем разобраться. Как остановка времени выглядит в фильмах? Мир будто встает на паузу. Люди застывают подобно статуям, птицы зависают в воздухе, облака останавливают свой бег. Где-то герой, который сумел остановить время, взаимодействует с окружающим миром, как ни в чем не бывало. Где-то сценаристы пытаются придать реализма, и мы видим, что нет возможности что-то взять или подвинуть, что гораздо больше уже похоже на правду. Но все же эти картины по-прежнему бесконечно далеки от того, что случится на самом деле. На что же это будет похоже? Давайте представим, что время вокруг вас остановилось, но ваш внутренний метаболизм продолжает работать, вы дышите, и все органы чувств функционируют в обычном режиме. Что же вы ощутите до того, как откроете глаза или уловите какой-то звук? Первым на арену выйдет осязание, и вы сразу же почувствуете изменения в своем теплообмене. Холодно ли вам станет или жарко? Верный вариант — второй. Наши тела непрерывно выделяют тепло, и оно испаряется, взаимодействуя с воздухом. Когда вокруг холодно, мы сохраняем свое тепло с помощью одежды. Но если молекулы, из которых состоит воздух вокруг нас, застынут, это будет похоже на эффект, который возникает, если обмотать вас полиэтиленовой пленкой. Тело начнет активно терять жидкость через потовые железы, и находиться в такой среде человеку будет крайне некомфортно. Уже выглядит не так радужно, как в кино. Но это лишь самая малость из трудностей, с которыми предстоит столкнуться тому, кто оказался в мире, вставшим на паузу. Итак, далее вы открываете глаза, и что вы видите? Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд. Кино обещает нам, что мы увидим красивую картинку застывшего в прыжке кота, людей, похожих на статуи. Но физика говорит о том, что все гораздо сложнее, ведь наше зрение, как и все во Вселенной, управляется ее законами. Вспомните, что представляет собой зрение в целом. Если очень кратко, то свет, отражаясь от поверхности, поглощается рецепторами на нашей сетчатке, передавая информацию о полученной картинке в мозг, которая уже и формирует в нашей голове образы, которые мы видим. Но свет — это не какая-то абстрактная материя. Он, как нам известно, состоит из фотонов, которые находятся в непрерывном движении. 
Если время остановится, то, соответственно, остановится и движение фотонов, а это повлечет за собой невозможность считывания отражений, что и является главным условием для нашего зрения. Значит ли это, что при остановке времени мы останемся в полной темноте? Не обязательно. Есть мнение, что видеть мы все-таки сможем, но лишь находясь в постоянном движении. Ведь фотоны света не исчезнут, они лишь застынут на месте, и нашим глазам придется самим улавливать их. А так как мозгу требуется время на обработку поступающих изображений, сложно представить, какая мешанина образов будет у нас в голове. Но сможем ли мы двигаться в принципе? Отнюдь не праздный вопрос. Вокруг застыли абсолютно все частицы, вплоть до мельчайших фотонов. Это означает, что прекратилось движение и самого воздуха вокруг нас. Сможем ли мы преодолеть сопротивление застывших молекул кислорода, азота, водорода и всяческих примесей, которыми мы дышим, или буквально попадем в ловушку без возможности пошевелиться? Но если воздух не двигается, и также не двигаемся мы, как же будет происходить процесс дыхания? В самом начале нашего мысленного эксперимента мы допустили, что возможность дышать останется. Но в реальности, увы, ответ на этот вопрос не оставляет никаких надежд на возможность выжить в восстановившемся мире. Дышать человек не сможет, и, следовательно, остановка времени означает неминуемую смерть. Звучит пугающе, но это еще и не самое страшное. Раздвинем условия нашего эксперимента еще шире и предположим, что воздух вокруг не застыл. Вы можете двигаться, дышать, зрение работает в обычном режиме. Но что же будет с людьми вокруг вас? Ведь если время остановится для них, то это означает остановку метаболизма, что фактически и является смертью. Сердце встанет на паузу вместе с окружающим миром, кровь перестанет двигаться, питая кислородом мозг. Жуткая картина. Но даже если их метаболизм продолжит работать, это все равно никого не спасет. Ведь сделать вдох застывшие подобно статуям люди все равно не смогут. Как видите, Вселенная мудра, ее законы писаны не просто так. Мир, который перестанет течь в своем собственном ритме, это отнюдь неприятное для человека место. Как хорошо, что он существует лишь в воображении. Но даже если представить остановку времени ровно так, как это показывают в кино, где все остаются живы и здоровы, такое ли это благо? Ведь в те моменты, когда мир вокруг вас будет стоять, ваш метаболизм продолжит работать, и вы будете стареть быстрее окружающих. И чем чаще время будет останавливаться вокруг вас, тем больше будет этот разрыв. Так ли это нужно? Да, иногда очень хочется остановить бешеное течение времени, которое кажется все быстрее с каждым годом, и хотя бы отдышаться. Но это ведь наша жизнь, и она прекрасна и уникальна каждую свою секунду. Не стоит мечтать об управлении временем, ведь мы и так можем им управлять без всяких суперспособностей. Нужно всего лишь почаще ставить жизнь на паузу не в прямом, а в переносном смысле. Остановиться, выдохнуть, заварить чашечку чая, включить новое видео на нашем канале, которое вы ни за что не пропустите, если подпишитесь и нажмете на колокольчик. Ставьте лайки этому видео и помните о том, что вы и так властелины своего времени. Вселенная – одно из самых загадочных мест, которое неизменно притягивает лучшие умы человечества. Взлететь на высоту более чем 500 километров, покорить поверхность Луны или ступить на другую планету – любое из этих приключений, как ни крути, сразу приобретает некую авантюрность, ведь всегда есть шанс того, что это путешествие будет в один конец. Учитывая, что каждый день наука открывает весьма загадочные объекты, совсем неудивительно, что мы можем не поспевать за новостями с космических рубежей. Что такое Маки-Маки? Карликовая планета? Или, возможно, одна из самых больших карликовых планет в нашей Солнечной системе? 
Что значит название Маке-Маке? И что для нас важно в открытии этого карликового гиганта в контексте с другими карликовыми планетами Плутоном, Эридой и Хауме? Она расположена в поясе Койпера, области за пределами орбиты Нептуна. Немного меньше Плутона Маки-Маки является вторым по яркости объектом в поясе, видимым с Земли, в то время как Плутон является самым ярким. Эта конкретная карликовая планета занимает важное место в истории исследований Солнечной системы, потому что она, наряду с Ридой, была одним из объектов, открытие которых побудило международное сообщество посмотреть на карликовые миры под другим углом зрения. Что же изменилось в классификации планет? Плутон, например, теперь понижен в звании с полной планеты до карликовой планеты. Так что если бы не обнаружение героини нашего видео, Плутон, возможно, был бы по-прежнему полноправной планетой. Так откуда же такое странное название? Карликовая планета Маки-Маки была названа в честь бога плодородия Рапануи. Возможно, вы не в курсе, но эти самые люди живут на острове Пасхи. Маки-Маки была обнаружена 31 марта 2005 года командой Паламарской обсерватории во главе с Майклом Брауном и была объявлена общественности в июле 2005 года. Команда планировала отложить объявление о своих открытиях Маки-Маки и Ариды до завершения дальнейших наблюдений и расчетов, но объявила о них обоих 29 июля, когда открытие другого крупного объекта, который они отслеживали, Хаумея, было объявлено 27 июля другой командой из Испании. Несмотря на свою относительную яркость, Маки-Маки был обнаружен только после многих гораздо менее ярких объектов пояса Койпера, что без сомнения показалось команде странным, помимо всего прочего. Большинство поисков малых планет проводятся относительно близко к эклиптике – области неба, в которых можно наблюдать Солнце, Луну и планеты Солнечной системы Земли, из-за большей вероятности обнаружения там объектов. Вероятно, Маки-Маки избежала обнаружения во время более ранних исследований из-за относительно высокого наклона орбиты и того факта, что в момент своего открытия она находилась на самом дальнем расстоянии от эклиптики в северном созвездии Волосы Вероники. Помимо Плутона, Маки-Маки – единственная карликовая планета, которая была достаточно яркой, чтобы Клайд Уильям Томбо мог обнаружить ее во время своих поисков транснептуновых планет около 1930 года. Во время исследований Томба она находилась всего в нескольких градусах от эклиптики недалеко от границы созвездия Тельца и Возничий с видимой магнитудой 16,0. Однако это положение было также очень близко к Млечному Пути, и карликовую планету было почти невозможно найти на плотном фоне звезд. Томба продолжал поиски в течение нескольких лет после открытия Плутона, но он не нашел ни Маки-Маки, ни каких-либо других транснептуновых объектов. Хотя ранние астрономы были невероятно талантливы, у них были свои пределы, основанные на технологиях, которыми они обладали. По состоянию на апрель 2019 года максимальная удаленность Маки-Маки от Солнца составляет приблизительно 52,5 астрономической единицы, 7,9 миллиарда километров, а минимальная 38,5 астрономической единицы, 5,69 миллиарда километров. Карликовая планета следует по орбите, очень похожей на орбиту Хаомеа, с большим наклоном под углом 29 градусов и умеренным эксцентриситетом около 0,16. Хотите еще один интересный факт о Маки-Маки? Чтобы сделать полный оборот вокруг нашего светила, карликовой планете потребуется около трех человеческих жизней. И это если принимать в расчет, что срок жизни человека приближен к 100 годам. Что будет, если мы приблизим наш научный взгляд ближе к карликовой планете? Спектральный анализ поверхности Маки-Маки показал, что метан там должен присутствовать в виде крупных зерен размером не менее 1 сантиметра. В дополнение к метану могут присутствовать большие количества этана и талинов, а также меньшее количество этилена, ацетилена и алканов с высокой массой, например, пропана, которые, скорее всего, образуются в результате фотолиза метана с солнечным излучением. При взгляде на изображение Маки-Маки в глаза бросается необычный цвет поверхности планеты. Откуда этот красноватый оттенок? Скорее всего, именно талины ответственны за красный цвет видимого спектра планеты. 
Хотя существуют доказательства наличия азотного льда на его поверхности, по крайней мере смешанного с другими льдами, нигде нет такого же уровня азота, как на Плутоне и Тритоне, где он составляет более 98% земной коры. Относительно отсутствия азотного льда говорит о том, что его запасы азота каким-то образом истощились за время существования Солнечной системы. Хотя большая часть поверхности покрыта льдами азота и метана, где альбеда колеблется от 78 до 90 есть небольшие участки темной местности, альбеда которых составляет всего от 2 до 12 и которые составляют от 3 до 7 поверхности. Было много споров о том, что представляют собой эти темные пятна местности. Это просто тени или разгадка куда более интересна? Сказать с уверенностью все еще нельзя. Эти пятна демонстрируют некоторую степень изменения спектрального наклона, что может быть связано с различным обилием сложных органических материалов, являющихся побочным продуктом облучения льдов, присутствующих на поверхности. Однако относительное соотношение двух доминирующих видов льда, метана и азота, остается довольно стабильным на поверхности, что свидетельствует о низкой степени неоднородности ледяного компонента. Эти результаты были недавно подтверждены, когда национальный телескоп «Галилео» в Италии сумел заполучить видимые и ближние инфракрасные спектры «Маки-Маки» в период с 2006 по 2013 год, которые сумели покрыть почти 80% поверхности карликового мира. Это исследование показало, что изменения в спектрах были незначительными. Это позволяет предположить, что поверхность «Маки-Маки» действительно может быть однородной. У Маки-Маки есть один естественный спутник под странным названием S2015 в скобочках 136472-1. К нашему счастью, у него есть короткое неформальное прозвище MK2 или MK2. МК-2 был замечен примерно в 13 тысячах милях от карликовой планеты, а его радиус оценивается примерно в 80 километров. Изображения, полученные Хаблом, показывают МК-2 очень темной луной, что кажется удивительным, учитывая, что Маки-Маки настолько яркая. Одно из возможных объяснений заключается в том, что гравитация Луны слишком слаба, чтобы удерживать отражающие льды, которые сублимируются с поверхности МК-2. Естественный спутник был замечен широкоугольной камерой Хабла в апреле 2015 года, после того, как несколько предыдущих компаний наблюдения карликовой планеты не смогли обнаружить ни одного спутника. Сумеем ли мы добраться до Маки-Маки? Очевидно, что почти каждый астроном в мире хотел бы добраться до каждого объекта, находящегося в Солнечной системе, чтобы изучить его вблизи. Но поскольку эта конкретная карликовая планета находится сразу за Нептуном, наши возможности добраться до нее в настоящее время невелики. Даже если бы мы решились и запустили спутник, чтобы изучить его и другие карликовые планеты, потребовались бы годы, чтобы добраться до него. Это не значит, что этого не произойдет, но на данный момент ученым и астрономам просто придется смириться с имеющимися у нас технологиями и надеяться, что они смогут узнать больше об этих невероятных небесных телах Земли. Возможно ли эвакуировать все население планеты Земля? На Землю обрушивается великое бедствие, расхожий штамп в фантастических романах и фильмах. Чаще всего в этих историях человечество не готово к катаклизму и вымирает. Но или вынуждены существовать в условиях постапокалипсиса? Намного реже люди умудряются изобрести ковчег, способный спасти представителей нашей цивилизации. А возможно ли вообще такое спасение? Как мы можем эвакуировать Землю и куда мы можем отправиться? Можем ли мы спасти всех людей на Земле или придется выбирать? В настоящее время на этой планете проживает 7,9 миллиарда человек. Мы можем не сомневаться, что население Земли будет неуклонно расти. По оценке Фонда ООН, уже к 2037 году население вырастет до 9 миллиардов. Мы привыкли видеть космические корабли, способные поднимать в космос достаточно небольшие грузы и экипажи, состоящие всего из нескольких человек. Смогут ли в будущем двигатели поднять в воздух корабль, достигающий нескольких километров и вмещающий тысячи человек? В конце концов, куда мы отправим эти ковчеги? И где во Вселенной можно найти условия, близкие к нашему дому? Уже сейчас мы понимаем, что Земля не всегда будет пригодна для жизни. Примерно через 2 миллиарда лет расширяющееся Солнце вскипятит наши океаны. 
буквально испепелив все живое на поверхности нашей планеты. Однако существует так называемая теория новой Пангеи, согласно которой все континенты Земли неуклонно сдвигаются в один суперконтинент. Мы не замечаем этого в нашей повседневной жизни, но спустя многие поколения жизнь здесь может измениться до неузнаваемости. Ученый-климатолог Пол Вальдес из Бристольского университета считает, что жизнь на будущем суперконтиненте будет совсем нелегкой. Ужасное землетрясение, вулканическая активность, цунами, астероиды – все это продолжит угрожать человечеству. Но вероятность быть уничтоженными этими катастрофами будет намного меньше, чем быть стертыми с лица Земли ужасающим ураганом. Только вообразите себе ветер, способный уничтожить самый крепкий и защищенный небоскреб. Это вас не пугает? Если суперконтинент будет сформирован в эпоху окончания активности вулканов, то в атмосфере будет большое содержание диоксида углерода. В результате глобальное потепление усилится до такой степени, что разогреет мировые океаны, и мы рискуем получить мир с бушующими в нем гиперганами, тропическими циклонами на 50% более сильными, чем худшие в нашей истории. Ураган Ирма находится в пятой категории по принципу измерения ущерба. Это, кстати, считается высшей категорией. Скорость ветра в его пределах достигала 285 км в час. Северное побережье Кубы приняло на себя волны высотой до 11 метров. Затем уже во Флориде было объявлено чрезвычайное положение, весь штат оказался в плену стихийного бедствия. Миллионы людей были эвакуированы. В результате бедствия экономический ущерб достиг более 77 миллиардов долларов. А теперь умножьте весь этот кошмар на полтора. Ветер, волны, разрушение. И все это будет происходить на Неопангее все время. Более того, существует достаточно большой шанс столкнуться с астероидом до 2000 километров в диаметре. Считается, что шанс на столкновение с таким монстром возможен как минимум раз в 300 тысяч лет. Думаете, что и здесь пронесет? Человечество уже сталкивается с глобальными эпидемиями болезней, которые уносят не сотни тысяч жизней, а миллионы. Найдем вакцину? Всемирный фонд дикой природы так не думает. К 2030 году мы, по их подсчетам, будем ежегодно потреблять природные ресурсы на сумму двух планет. Мы можем не исчезнуть из-за вспышки заразной болезни, но вместо этого буквально съедим свой собственный дом. Если уже развивать тему человеческого фактора, то мы совсем забыли о ядерном, химическом и бактериологическом оружии. Чтобы вы осознали важность этой проблемы, вот вам пример. В 2005 году тогдашний администратор НАСА Майкл Гриффин описал цели национальной космической программы. Если мы, люди, хотим выжить в течение сотен тысяч миллионов лет, мы должны в конечном счете заселить другие планеты, сказал он. Как видим, важные люди давно признали неотвратимость глобального переселения человечества. Получается, что мы готовы к этой эвакуации прямо сейчас? К сожалению, на практике дела обстоят очень сложно. При текущем уровне технологий нам понадобится около 750 миллионов современных ракет, чтобы вывести всех и каждого из Земли, не говоря уже об оборудовании, припасах, других представителей флоры и фауны. Изготовление и запуск такого количества ракет заняло бы миллионы лет. А что насчет направления? Куда лететь? Естественно, нам нужна среда обитания, максимально схожая с земной. Наличие воды – один из параметров. Космическое пространство – это, по сути, вакуум, в котором нет материи между планетами и звездами. Жидкая вода в такой среде невозможна. Но помимо Земли существует много мест, где действительно возможна жидкая вода, таких как несколько лун Юпитера и Сатурна, а также Марс и Венера в далеком прошлом. Возможно, в недалеком будущем мы сможем обнаружить там ее запасы. Сейчас мы не обладаем надежным способом синтезирования воды, но теоретически искусственная вода может решить одну из проблем переселения. Космос полон опасностей. Он заполнен опасными излучениями как от нашего Солнца, так и за пределов Солнечной системы. Без надлежащей защиты это излучение может навредить нам и даже уничтожить живые клетки наших организмов. Экранирование может быть выполнено из плотных барьеров, богатых водородом материалов или магнитных полей. Земля, естественно, обеспечивает как плотную атмосферу, так и глобальное магнитное поле. Она наша естественная защита от ужасов космического излучения. Существуют еще проблемы гравитации. 
Наши тела эволюционировали в гравитационное поле Земли. В космическом пространстве, далеко от массивных тел, гравитация относительно слаба, что, безусловно, навредит нашим мышцам и костям. Наши кости потеряют массу и прочность, основные группы мышц атрофируются. Безусловно, единственным выходом будет являться строительство замкнутых систем. Однако здесь у нас есть выбор – строить их в открытом космосе или же на поверхности других миров. Сложно ли построить станцию в космосе? Безусловно. Только представьте доставка строительных материалов, грузов, людей. Расходы НАСА на содержание МКС 1994 по 2005 год составили 25,6 миллиарда долларов США. И это при вместимости экипажа всего в 7 человек. А мы ведь хотим спасти население целой планеты. Теоретически, если бы мы могли построить самоподдерживающуюся замкнутую экологическую систему в космосе, то мы могли бы сделать это и на поверхности Луны или любой другой планеты. Одним из преимуществ этого подхода является более легкий доступ к таким сырьевым материалам, как вода и минералы, которые могут находиться либо на поверхности, либо под поверхностью планеты. Луна – самый близкий вариант, на котором можно построить такую среду обитания. На дне кратеров, расположенных на полюсах Луны, в постоянной тени скрыта замерзшая вода. Кроме того, есть Марс, как еще один вариант для наземной среды обитания. Люди могут жить в искусственных средах обитания на Марсе комфортно и в теории бесконечно. Но некоторые придерживались идеи попытаться преобразовать марсианскую среду в нечто более похожее на то, что было миллиарды лет назад, чтобы более точно соответствовать условиям на Земле. Этот процесс называется терраформированием. Каким образом планировали это сделать? Массированной ядерной бомбардировкой поверхности Красной планеты. Подробные свойства этих планет еще окончательно не определены. Никто не знает, смогут ли они поддерживать человеческую жизнь. Но подсчитано, что в нашей Вселенной может быть около 40 миллиардов миров, подобных Земле. Проблема в расстоянии. Ближайшая потенциально обитаемая экзопланета вращается вокруг Проксимы Центавра, ближайшей звезды к нашему Солнцу. Эта система находится на расстоянии 4,25 световых лет. В настоящее время мы не можем построить ни одного космического корабля, способного развивать скорость, приближающуюся к скорости света. Самый быстрый космический корабль, который мы когда-либо строили, двигался со скоростью около 253 тысяч километров в час. На такой скорости потребовалось бы 18 170 лет, чтобы достичь Проксимы Центавра. Конечно, перед глазами рисуются панорамы далекого будущего человечества, которое научится преодолевать гигантские космические расстояния, возводить колоссальные объекты в космосе и даже менять состав атмосферы целых планет. По самым приблизительным подсчетам, людям нужно еще как минимум тысячи лет, чтобы немного приблизиться к этим мечтам. Но кто решил, что нам отпущен такой долгий срок? А что думаете вы? Переживет ли человечество свой дом? или останется его вечным пленником. 29 апреля 2019 года радиотелескоп Паркса в Австралии зафиксировал странный радиосигнал со стороны Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звездной системы. Частота этого сигнала 980 тысяч мегагерц, которую обычно используют спутники. Он обладает всеми свойствами радиопередачи, которых нет у естественных источников и которые возможно достичь только при помощи искусственных технологий. Во время наблюдения этот радиосигнал немного сдвинулся, что напомнило сдвиг, вызванный движением планеты. Что все это значит? По словам The Guardian, это первый серьезный кандидат на связь с инопланетной цивилизацией. На данный момент ученые ломают голову. Как объяснить это явление? Любопытное совпадение, что именно в этом созвездии находится экзопланета Проксима Би, одна из ближайших известных нам планет, где могла возникнуть жизнь, похожая на земную. Каковы шансы у человечества колонизировать эту планету? Сколько человек понадобится для такой экспедиции? И если там уже существует жизнь, будут ли нам рады местные обитатели? 
человечество активно занимается колонизацией глобальными космическими проектами, не замечая, что на Земле множество нерешенных проблем. Все ли в порядке во многих странах с общественной безопасностью, экотехнологиями или рынком медицинских услуг? Ответ очевиден, но недостаточно просто знать о проблемах, необходимо их эффективно решать. Ключ к решению многих из них предлагает Дмитрий Давыдов. Прогрессивный, образованный и абсолютно аполитичный человек, искренне желающий России экономического процветания. На его веб-платформе 20idey.ru можно отыскать ценные идеи, относящиеся ко многим областям жизнедеятельности, от градостроительства до сферы образования. Результативные стратегии, основанные на многолетнем опыте развитых стран, достойны быть услышанными властями и простыми гражданами. Ссылка в описании. Если в Проксиме Центавра и зародилась жизнь, которая шлет нам сигналы, это должно было произойти на планете Проксима Би. Дело в том, что она находится в так называемой зоне обитаемости, условной области, которая, согласно расчетам, обеспечивает планете условия, максимально близкие к земным. Планета вращается на расстоянии около 7 миллионов километров от своей звезды Проксимы Центавра Си. Для сравнения, расстояние между Землей и Солнцем составляет около 150 миллионов километров. Однако звезда Проксима Центавра Си имеет более слабую светимость, чем Солнце, поэтому местная экзопланета получает как раз такое количество тепла, чтобы вода на ее поверхности могла существовать в виде жидкости и не замерзать в вечные льды. А местная температура здесь, вероятно, такая же, как на Земле. По массогабаритным характеристикам Проксима Б оказалась практически близнецом Земли. 1,17 от массы нашей планеты. Что это означает для нас, жителей Земли? Возможно, нам стоит оставить холодный Марс в покое и обратить внимание на более привлекательного кандидата для колонизации. Реально ли человеку поселиться на Проксиме Би? Отвечу кратко – реально. Но проблема в том, что она находится очень далеко. 4,24 светового года. Такой полет будет долгим. При такой скорости человечество сможет достичь Проксимы Би через 6500 лет. Однако в то время, когда межзвездный перелет станет возможен, технологии помогут сократить это время до 630 лет. Если бы ваш предок, который путешествовал в крестовых походах в XIV веке, вдруг отправился в эту межзвездную экспедицию, то примерно только сейчас вы смогли бы приземлиться на Проксиму Би. Так что у меня для вас плохая новость, если вы отправитесь в такое путешествие, то вряд ли доживете до его окончания. Но есть и хорошая новость. Вместо вас до Проксимы сможет долететь ваш правнук в шестом колене. Сколько же человек? понадобится для такой экспедиции. Чтобы рассчитать идеальный экипаж команды для колонизации Проксимы Би, французские ученые использовали специальную программу Heritage. Она базируется на так называемом методе Монте-Карло, который рассчитывает все сценарии развития событий, включая жизнь и смерть членов экипажа. Учитываются и случайные факторы, даже катастрофы, болезни, которые варьируются в зависимости от числа людей, которые, вероятнее всего, будут к ним склонны. В результате французским ученым удалось выяснить, чтобы организовать успешный космический полет на планету Проксима Би понадобится всего 98 человек, 49 мужчин и 49 женщин. Именно такое число космонавтов позволит экипажу не только выжить, но и производить здоровое потомство и полностью исключить кровосмешение, за исключением ранних этапов полета. Оптимальным плодородным окном оказался возраст 32-40 лет. Рожая детей в этот период, люди смогут обеспечить стабильный прирост населения корабля и поддержать баланс между молодыми и старыми членами экипажа. Кроме того, в этом случае эпидемия, которая произойдет в середине путешествия, не приведет к полной гибели всех участников экспедиции. Но, напоминаю, прежде чем до экзопланеты долетит первый землянин, на борту космического корабля сменится около шести поколений. Многие люди всю жизнь проведут только на корабле. Весь их мир будет ограничен космическим полетом и созерцанием звезд. Их иммунная система и физиология станет другой, они никогда не увидят небо и солнце. 
Хотя, как мне кажется, их сознание можно погрузить в виртуальный мир, в котором они смогут получить весь яркий земной опыт. Что же произойдет, когда они наконец-то долетят до пункта назначения? Здесь есть несколько вариантов развития событий. Первый сценарий. Здесь не окажется воды и воздуха. Во-первых, из-за такой близости к звезде на Проксиме Би с большой вероятностью мог возникнуть бесконтрольный парниковый эффект. Это, в свою очередь, должно было привести к полному высушиванию планеты и испарению океанов. Например, то же самое когда-то произошло с Венерой. Во-вторых, в этой зоне планета должна была находиться под непрерывным воздействием жесткого излучения и солнечного ветра, что также со временем должно привести к потере воды и атмосферы. В-третьих, недавно ученые зарегистрировали вспышку, которая увеличила яркость звезды в тысячу раз за 10 секунд. Чтобы пережить подобные события, Проксима Би должна иметь такое же мощное магнитное поле, как у Земли, и плотную атмосферу. Но пока что мы слишком мало знаем об истории этой планеты, и последние расчеты дают надежду, что она все же могла сохранить условия для жизни, к которой мы привыкли на Земле. Второй сценарий. Мы приземлимся на обитаемую планету. Согласно ученым из НАСА, Проксима Би все же может оказаться пригодной для жизни. Если мы предположим, что Проксима Би сформировалась подальше от своей звезды и только со временем перешла на нынешнюю орбиту, тогда планета могла избежать перегрева и радиационного излучения, сохранив воду и воздух. Кроме того, нельзя исключить вариант, что изначально на планете было очень много воды, может быть в 10 раз больше, чем на Земле. Тогда, даже если Проксима Би потеряла 90% влаги, ее будет все равно достаточно для того, чтобы хватило на целый океан. Но как быть с радиационной вспышкой, которую недавно зарегистрировали ученые? Есть вероятность того, что изначально планету окружало плотное водородное облако, которое приняло на себя удар жесткого излучения звезды и испарилось, оставив под собой пригодную для жизни атмосферу. В таком случае наша экспедиция приземлится на зеленую планету, пригодную для обитания. Возможно, на ней будут жить разумные обитатели. Как вы считаете, как они отреагируют на земных иммигрантов вроде нас? Я думаю, что инстинкт выживания и защиты своей территории – это то, что заложено в любое живое существо. Поэтому даже если местные окажутся гуманными, вряд ли они будут рады делиться с нами своей планетой. Третий сценарий – мы столкнемся с альтернативной формой жизни. Обычно, когда мы ищем внеземную жизнь, то основываемся на том, что она должна была образоваться в биохимических условиях, которые похожи на земные. Однако что, если жизнь могла образоваться даже на планете, где нет воздуха и воды? Например, биолог Джек Коэн и математик Иэн Стюарт утверждают, что астробиология, основанная на гипотезе уникальной Земли, ограниченная и унылая. Они предполагают, что жизнь могла возникнуть и в других условиях, но основываться не на углероде. В качестве альтернативы углероду чаще всего называют кремний, а в качестве альтернативы воде – аммиак. Таким образом, мы можем предположить, что на Проксиме Би мы столкнемся со странными, не похожими на нас существами, которые смогли построить развитую цивилизацию и слать радиосигналы в другие созвездия. Кто окажется более разумным? Они или мы? Напишите свое мнение в комментариях. Однако даже если мы успешно доберемся до Проксимы Би и местные встретят нас, так сказать, с хлебом и солью, меня продолжает беспокоить неудобный момент, который вы услышали ранее. Полет займет 630 лет. Не знаю, как вы, но я бы не сел на корабль, зная, что не долечу до конца. С чем можно сравнить такой перелет? Например, когда древние греки задумались о путешествии на Марс, то они подсчитали, что даже самая быстрая лошадь скакала бы туда несколько десятков тысяч лет. Всех лошадей мира на тот момент не хватило бы, как и сейчас, недостаточно всей энергии нашей планеты, чтобы добраться до Проксимы Би хотя бы за сто лет. Но те же древние греки не могли себе даже представить, что в 2021 году мы будем спокойно летать на Марс, получать оттуда регулярные фотоснимки и организовывать его колонизацию. 
Понимаете, к чему я клоню? Мы поняли Вселенную на каком-то уровне. Но чтобы разогнаться до больших скоростей, нам нужно также проникнуть вглубь атома и понять, как же все это работает. Возьмем, например, химию. Все ракетное топливо базируется на химических реакциях. Но мы до сих пор не знаем, что такое гравитация, как она работает и какую роль она играет, если вы летите в открытом космосе от одной звезды к другой. Кто-то рано или поздно додумается до эквивалента современного двигателя для путешествий между звездными системами. Это будет что-то принципиально новое, что пока что сложно даже вообразить. И здесь у меня для вас хорошая новость. Любопытные наработки уже существуют. Помните, как в детстве мы часто задавали окружающим наивные вопросы? Например, что или кто быстрее всего? Ответы звучали довольно банально. Самолет, ракета, ветер, гепард или спринтер Усейн Болт. Но тогда мы не догадывались, что по прошествии нескольких десятков лет на горизонте появятся объекты, скорости которых невозможно отчетливо представить. Потому что быстрее летает только человеческая мысль и луч света. В ноябре 2019 года ученый мир потрясло неординарное открытие. Обнаружена звезда, параметры которой поражают. Причем имеется в виду не масса, объем или возраст объекта, хотя они также значительны. Речь пойдет о его скоростных показателях. Знакомьтесь с 5 hvs 1 Звезда главной последовательности, относящаяся к спектральному классу A. Она всего в два раза больше Солнца, но удивляет светила не размерами. Скорость S5 HVS1 просто невероятна. Она несется по направлению границы Млечного Пути на дичайших 1755 км в секунду. А это почти 4 миллиона миль в час. Что это за странный объект? И кто дал ему столь увесистый пинок? S5 HVS1 – звезда из созвездия Журавля. В данный момент она находится на расстоянии 29 тысяч световых лет от Земли. И это ровно на тысячу световых лет больше, чем дистанция от Солнечной системы до центра галактики. Светило относится, как уже упоминалось, к спектральному классу A, что предполагает определенные физические параметры. На поверхности звезды температура варьируется от 7500 до 10 тысяч кельвинов, ее цвет белый, причем как истинный, так и видимый. Состоит она преимущественно из водорода. Подобные объекты не дорастают более чем до трех масс и двух радиусов Солнца, другими словами, они не бывают чересчур огромными. По подсчетам астрономов, возраст звезды составляет около 500 миллионов лет, и учитывая, что она находится на главной последовательности, период жизни объекта должен достигать не менее 10 миллиардов лет. То есть S5 HVS1 относительно молода, но ее эпичное превращение в красного гиганта и постепенное затухание человечеству увидеть вряд ли суждено. И не потому, что наша жизнь сродни мгновению по сравнению со временем Вселенной. Просто звезда очень быстро убегает в глубины космоса, с каждым днем все более теряясь из виду. Кто и как обнаружил странный объект? Впервые открытие было описано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. На S5 HVS1 обратил внимание Сергей Копосов из университета Карнеги Меллона, когда занимался спектроскопической съемкой Южного звездного потока. Впервые звезду заметили в 4-метровый окуляр англо-австралийского телескопа, установленного в штате Новый Южный Уэльс. Чуть позже открытие подтвердилось и Европейским космическим агентством. Телескоп Гая также уловил движение гиперскоростного объекта. Но человеку свойственно все сопоставлять, поэтому недостаточно сказать, что какой-либо объект летит слишком быстро. Целесообразнее предложить эталон для сравнения. Логично, если в его качестве выступит наша родительская звезда, ведь сведений о ней уже предостаточно. Итак, с какой скоростью Солнце облетает вокруг центра Млечного Пути? Средний показатель составляет 828 тысяч километров в час, и это во много раз медленнее, чем движется S5 HVS1. Скорость почти 6,5 миллионов километров в час крайне сложно осознать, но несмотря на это, звезда Молния покинет рубежи нашей галактики не ранее, чем через 10 миллионов лет. Подобные объекты обнаружены недавно, всего пару десятков лет назад. 
но ни одна найденная звезда не проносилась настолько быстро. Астрономы вычислили ее траекторию и оказалось, что s 5 hvs 1 пребывает в пути уже около 5 миллионов лет. Что могло придать ей настолько чудовищную инерцию? Ведь она не растеряла свой пыл даже за такой огромный промежуток времени. На подобное способен единственный объект во Вселенной, таинственная и неисчерпаемая черная дыра. Именно к ней ведет траектория, отслеженная астрономами. С высокой долей вероятности звезда s 5 hv s 1 выходит из бинарной системы, имевшей неосторожный слишком приблизиться громадной воронке под названием «Стрелец А со звездочкой». Стоит познакомить слушателей с этим галактическим монстром поближе. Стрелец А со звездочкой – местный житель, черная дыра весом 4 миллиарда солнечных, зародившаяся в центре Млечного Пути. Сверхмассивная воронка излучает в радиодиапазоне и спускает также рентгеновские инфракрасные лучи. Этот высокоплотный объект окружен раскаленным облаком газа шириной почти 2 парсека. Диаметр черной дыры стрелец А со звездочкой составляет около 90 астрономических единиц. Напомним, одна астрономическая единица – это усредненное расстояние от Земли до Солнца – 150 миллионов километров. То есть черной дыре не хватило бы места даже в нашей Солнечной системе. Она вышла бы далеко за ее пределы. Теперь, когда вы понимаете масштабы монстра, проще осознать тот факт, что s 5 hv s 1 летит с невероятной скоростью столь долго. Вот теперь мы дошли до сути вопроса. Ученые практически уверены, что именно черная дыра дала ощутимый пинок звезде Спринтерши. Как это произошло? Сценарий был примерно таков. Пара звезд неосторожно приблизились к черной воронке, в результате чего одна стала партнером стрельца А со звездочкой. И останется им до смерти, ведь монстр неумолимо поедает ее вещество. А вторая отброшена прочь с такой силой, что ее полет будет длиться неизмеримо долго. Примечательно, что подобное явление еще 30 лет назад предсказал Джек Хиллс, астроном, именем которого назвали механизм, демонстрирующий разрушение двойной звездной системы массивной черной дырой. И вот только сейчас ученые увидели результаты процесса. Как вы думаете, что случится с s 5 hvs 1 потом? Бобер Дуглас из Оксфордского университета уверен, что звезда Странница спустя указанное время покинет Млечный Путь с тем, чтобы вечно дрейфовать по просторам Вселенной среди межгалактических пустошей. Напоследок стоит отметить, что астрономы уже наблюдали похожие скоростные показатели, правда, они были характерны мертвым либо нейтронным звездам. До сего времени рекордсменкой оставалась RX J0822-4320, разогнавшаяся до полутора тысяч километров в секунду. Ее ученые обнаружили с помощью рентгеновской обсерватории Чандра и очень удивились. Ведь RX J0822-4320 неслась не по направлению к черной дыре стрелец А со звездочкой, обладающей колоссальной гравитацией. А наоборот, от нее со скоростью 5 миллионов километров в час, приближаясь к границам Млечного Пути. Вам ничего не напоминает этот сценарий? Хотя разница все-таки есть. Астрономы считают, что стремительный полет невольной путешественницы s 5 hv s 1 спровоцирован не черной дырой, а взрывом сверхновой, случившимся около 3700 лет назад. Проект S5, благодаря которому найдено S5 HVS1, работает по сей день и призван всесторонне изучать звездные потоки, но такого результата никто не ожидал. Он вдохновил астрономов на продолжение разработок в этом направлении, ведь неизвестно, чем еще способна удивить нас Вселенная. Все на свете имеет начало и имеет конец. Таков фундаментальный закон бытия. Если о начале нашей Вселенной есть гипотеза в виде теории Большого Взрыва, то как вы думаете, каким будет конец нашей Вселенной? Будет это медленным и бесконечным умиранием в вечной пустоте или холоде, или конец Вселенной знаменуется эффектным фейерверком совершенно нового вида сверхновых? Как эти сверхновые связаны с черными карликами и железными звездами? Откуда нам стоит начать? Может быть, с конца? На сегодняшний момент самой вероятной гипотезой гибели Вселенной является так называемая тепловая смерть. 
Теория, иначе называемая большим замерзанием, была сформулирована Рудольфом Клаузиусом в 1865 году и основывалась на втором законе термодинамики, экстраполированном на всю Вселенную. Если говорить вкратце, то когда Вселенная приблизится к максимальной энтропии, что есть мера необратимого рассеивания энергии, ее вечное экспоненциальное расширение приведет к абсолютной пустоте и абсолютному холоду. Звезды постепенно остынут и выдохнутся, черные дыры испарятся, а расширение Вселенной станет настолько сильным, что расстояние между оставшимися частицами будет таким огромным, что они больше никогда не пересекутся. Неужели конец Вселенной будет столь холоден, долог и уныл? В августе 2020 года появилась гипотеза о том, что, возможно, конец бытия знаменуется ярким финальным салютом взрывающихся звезд. Но чтобы подобраться к этому, для начала попробуем разобраться, во что превратятся умирающие звезды и какова судьба нашего Солнца. Чтобы добраться до сути этих загадок, нам понадобится вернуться к началу истории а именно менее чем за сотню лет назад, в 30-е годы 20 -го века. В то время как все остальные наслаждались периодом относительного мира между мировыми войнами, научный мир был в разгаре революции. Новая наука, квантовая механика во многом разрушила классическое понимание мира. Ральф Фаулер, английский физик-теоретик, например, открыл новое теоретическое состояние сверхплотной материи, вырожденную материю, в которой атомы лишаются своих электронов, а затем эти электроны теснятся так близко друг к другу, что все возможные квантовые состояния заняты. Находка Фаулера приоткрыла занавес тайны над жизненным циклом звезд и их эволюции. Был открыт новый тип звезд – белые карлики. Эти слабые, но обжигающие горячие звезды имеют плотность настолько высокую, что один кубический сантиметр их материала весит буквально тонну. Фаулер понял, что они могут быть составлены из этой самой вырожденной материи, и что одного давления вырождения будет достаточно, чтобы остановить их коллапс под действием их собственного интенсивного гравитационного поля. Это один из последних этапов перерождения звезд, которые сначала расширяются до красных гигантов, а потом сжимаются до белых карликов. Но неужели эта судьба всех небесных светил? Именно этим вопросом задался студент Фаулера Субраманьян Чандрасикар и понял, что все дело в массе звезды. Чандра, как называли ученого его друзья, доказал, что существует верхний предел массы, при котором звезда может эволюционировать в белого карлика. Он был назван пределом Чендросикара. Звезды, которые находятся выше этого предела, заканчивают свое существование взрывом, который оставляет после себя нейтронную звезду или черную дыру. Звезды же меньшей массы вроде Солнца ждет совсем другая эволюция в виде пути до медленного остывающего белого карлика. Но конец ли это? Вовсе нет. Когда звезды остывают, некогда обжигающая плазма меняет свое состояние. Она замирает. Звезда начинает кристаллизироваться. В обычных кристаллах атомы или молекулы связаны в решетку, разделяя свои электроны. В белом карлике ядра никогда не смогут вернуть свои электроны, чтобы снова стать атомами. Электроны остаются в виде горячей, вырожденной плазмы и продолжают свою работу по удержанию звезды от коллапса. Тем временем ядра перестают взаимодействовать с электронами и замедляются по мере их охлаждения, становясь почти неподвижными внутри звезды. В конце концов, все белые карлики должны остыть до температуры окружающего пространства, сейчас это холодные 3 Кельвина. Но в будущем они станут еще холоднее, поскольку Вселенная расширяется и космическое фоновое излучение рассеивается. И вот здесь открывается финальная ипостась остывшей звезды, которая называется черным карликом. Это полностью остывшая, уже не имеющая видимого излучения звезда. Но что если и в ней еще может теплиться жизнь? Неужели стадия черного карлика это еще не конец? И тут мы наконец подбираемся к тому самому открытию, которое было сделано в августе 2020 года физиком-теоретиком Мэттом Капланом. Дело в том, что у черных карликов два пути. Один из них ждет 99% всех остывших звезд, но по мнению Каплана в ледяном чреве 1% черных карликов еще теплятся процессы, которые могут превратить мертвую, остывшую звезду в совершенно уникальный тип сверхновых. 
О чем же идет речь? Первый путь, который пройдет большинство черных карликов – железный. Но о каком превращении в железо идет речь, если звезда полностью остыла и все процессы в ней остановлены? Все дело в том, что существует возможность ядерного синтеза, который может происходить даже при очень низких температурах благодаря так называемому квантовому туннелированию. Оно подразумевает возможность перемещения частиц друг к другу даже тогда, когда энергии на это нет. При этом эти реакции происходят настолько медленно, что могут пройти миллионы лет, прежде чем произойдет хотя бы одна реакция подобного синтеза. Но что же произойдет спустя эры, если подобное все же случится? Итак, квантовое туннелирование помещает ядро достаточно близко к его соседу, чтобы они слились в более тяжелый элемент. Этот процесс называется пикноядерным синтезом, и он очень медленно преобразует ядро остывшей звезды из углерода в наиболее стабильную форму материи – железо, в течение примерно 10 в степени полутора тысяч лет. В результате получается железная звезда или железный черный карлик – гипотетическая судьба всех звезд, ядра которых находятся ниже предела Чендросикара. А дальше все зависит лишь от стабильности протонов. Если протоны могут распадаться, то весь белый карлик испарится в субатомный туман всего за 10 в степени 32 или около того лет, задолго до того, как он сможет стать железной звездой. Но если предположить, что протоны стабильны, мы достигнем точки, где Вселенная состоит только из железных звезд и излучения. И эти железные звезды также обречены. Они сами тихо станут черными дырами через бесчисленные эоны, что-то вроде 10 в степени 75 лет. И эти черные дыры испарятся довольно быстро по сравнению с ними, утекая как чистое излучение через 10 в степени 60 лет. Это произойдет с 99% черных карликов, но как же оставшийся 1%? И о каких сверхновых, которые можно полноправно назвать черными, речь? Здесь мы возвращаемся к Мэтту Каплану и его статье. Каплан нашел способ для некоторых из черных карликов закончить жизнь на более яркой ноте, как сверхновые черные карлики. Помните, что предел Чендросикара дает наибольшую массу, возможную для того, чтобы звездный остаток поддерживался этим давлением? Это зависит от количества электронов относительно массы звезды. Каплан провел детальный анализ ядерных реакций, которые приводят к появлению железной звезды, и обнаружил, что их хрупкое равновесие находится под угрозой. На последней стадии процесса пикноядерного синтеза два кремниевых ядра сливаются, образуя никель. А затем один из протонов никеля испускает позитрон, превращаясь в нейтрон. В результате получается железо 56 – самый стабильный элемент во Вселенной. Но этот испускаемый позитрон является антиматериальным аналогом электронов, которые поддерживают звезду от коллапса. Он немедленно аннигилирует с одним из этих электронов, истощая запас звезды. К тому времени, когда железная звезда полностью сформировалась, ее масса Чендросикара падает примерно с 1,44 до менее чем 1,2 массы Солнца. Это означает, что белый карлик или теперь железный черный карлик, который изначально был стабильным с массой ниже первоначального предела Чендросикара, может стать нестабильным, если его масса больше 1,16 солнечной массы. Когда это произойдет, катастрофический коллапс должен привести к новому типу сверхновой, который произойдет только в этом отдаленном будущем – сверхновая черного карлика. Они оставят после себя более мелкие железные ядра или нейтронные звезды. Для самых больших таких звезд ожидаемое время уничтожения примерно через 10 в степени 1100 лет. В то время как для тех, кто находится на нижнем пределе, потребуется до 10 в степени 32 тысяч лет, чтобы перестать существовать. Итак, судя по всему, в финале времен нас ждут железные звезды, а также черные сверхновые, взрывающиеся в невообразимо далеком будущем пространства времени. Признаемся, эта перспектива выглядит куда более привлекательной, чем бесконечная ледяная пустота, наполненная мертвыми черными звездами. К сожалению, а скорее к счастью, человечество вряд ли застанет этот грандиозный финал Вселенной. Как много мы знаем о космосе? 
Нам, людям 21 века, кажется, что очень много. От нашего внимания не может ускользнуть ни один уголок Вселенной, и мы думаем, что уже понимаем, как устроен мир. Но так ли это? Иногда мироздание в очередной раз щелкает нас по носу, подкидывая новые загадки. Именно это произошло осенью прошедшего сумасшедшего года, когда ученые открыли планету, само существование которой ставит под сомнение привычную картину того, что мы знаем об эволюции и жизни космических объектов. Как вы знаете, звездное небо ни на секунду не остается без внимания землян, вооруженных спутниками и телескопами. Одним из них является ТЭС. Спутник НАСА, направленный на поиск экзопланет и планетарных систем вне Солнечной системы. Задача у этой программы, осуществляемой международной группой астрономов, самые амбициозные. В первую очередь это поиск экзопланет, похожих на Землю, которые в будущем могут стать потенциальным домом для человечества. Программа открыла уже немало типов планет, не похожих на те, что находятся в нашей маленькой Солнечной системе. Но в сентябре 2020-го ученые увидели нечто совершенно уникальное. И речь не просто об экзопланете, а целой мини-планетарной системе, которой в принципе не должно существовать. Что же она из себя представляет? Когда астрономы наблюдали за транзитом НАСА ТЭС в созвездии Дракона примерно в 80 световых годах от нас, их внимание привлекло нечто необычное. Это был огромный объект, расположенный практически вплотную с неярким белым карликом и вращающийся вокруг него с огромной скоростью. Чтобы понять, звезда это или все же планета, ученые провели исследование инфракрасного излучения объекта с помощью космического телескопа Спицер. Результат шокировал ученых. Мало того, что объектом оказалась огромная планета, получившая название WD-1856b, ученые выяснили, что она холодная, а вовсе не раскаленная, чего стоит ожидать от планеты, подошедшей к звезде так близко. Верхний предел температуры WD-1856 всего 17 градусов по Цельсию, что сравнимо с температурой Земли. Только представьте, планета, практически вплотную прижатая к полу мертвой звезде, имеет комфортную для человека прохладную температуру. Более того, размер WD-1856b сопоставим с размером Юпитера, и она больше своей затухающей звезды в целых семь раз. Сам же белый карлик совсем не велик, он больше Земли всего лишь на 40%. Чтобы представить себе, как выглядит эта парочка, достаточно вообразить Землю, которая вращается вокруг Луны. Хотя в пропорции белый карлик еще меньше своей планеты. Согласитесь, удивительное зрелище. Но и это не самое странное. WD-1856b находится так близко к своему светилу, что год на ней длится всего 34 земных часа. Это более чем в 60 раз быстрее времени, которое требуется Меркурию, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Как планета может находиться так близко к звезде и иметь настолько низкую температуру? Почему ее до сих пор не уничтожило радиоактивное излучение? Вопрос был бы справедлив, если бы речь шла об обычной звезде вроде нашего Солнца. Но с белыми карликами ситуация совсем иная. Что же они из себя представляют? Белые карлики – это один из конечных путей эволюции тех звезд, чьей массы не хватает на то, чтобы превратиться в нейтронные звезды. Для этого звезде нужно обладать массой не менее 10 солнечных. Небольшие же звезды ждет один путь. В процессе постоянных термоядерных реакций нуклеосинтеза, который и является основным источником энергии звезд, Рано или поздно наступает этап, на котором звезда расширяется, превращаясь в красного гиганта. Ее температура при этом падает. В процессе дальнейших реакций синтеза красный гигант остывает еще сильнее, и в какой-то момент звезда сбрасывает внешнюю оболочку, состоящую из газа, теряя при этом около 80% своей массы, и оставляет после себя плазменное ядро, обладающее огромной массой и очень сильной гравитацией, которая становится белым карликом. Он же, в свою очередь, также проходит свой путь, все больше остывая и теряя яркость. 
Значит ли это, что белые карлики достаточно холодны, чтобы планеты могли спокойно сосуществовать на таком коротком расстоянии рядом с ними? Вовсе нет. За год до открытия WD 1856B исследователи, работающие с телескопом ESO, обнаружили горячего белого карлика, окутанного аккреционным газовым диском, и некую полуразрушенную планету недалеко от звезды. Анализируя излучение карлика, ученые обнаружили в его спектре необычные элементы, которые буквально образовывали диск вокруг светила. Вывод был очевиден и неумолим. Частицы водорода, кислорода и серы, вихрящиеся вокруг белого карлика — это испарение Нептуноподобной планеты, что находится слишком близко к своему соседу, и разрушается под воздействием гравитации и достаточно мощного радиоактивного излучения. Белый карлик буквально испаряет и уничтожает планету, притягивая частицы своим мощным гравитационным полем, и такая же незавидная участь, к сожалению, в очень далеком будущем, ждет и планеты Солнечной системы. Так значит, WD-1856b вовсе не первая планета, вращающаяся вокруг белого карлика. Она не уникальна? Как раз нет. Если планета, о которой мы говорили ранее, практически уничтожена своим светилом, то WD-1856b прекрасно себя чувствует и вовсе не собирается разрушаться и испаряться. Это первая планета подобного рода, обнаруженная учеными. Казалось бы, все очевидно. Белый карлик, уничтожающий свою спутницу, слишком горяч, а сосед WD-1856b, которому, по расчетам ученых, уже не менее 10 миллиардов лет, достаточно стар и холоден, и не может не только нанести урон огромной планете, которая, впрочем, несмотря на свои размеры, гораздо легче него, но и даже достаточно нагреть ее. Так в чем же тогда противоречие и загадка для ученых? Вопрос звучит так. Каким образом WD-1856b сумела пережить перерождение красного гиганта в белого карлика, которое всегда сопровождается мощным взрывом и выбросом газа? Обычно при сбрасывании звездой внешних оболочек происходит выброс энергии такой силы, что все близлежащие объекты оказываются уничтожены, а их обломки затем могут быть притянуты мощным гравитационным полем обнажившегося звездного ядра. WD-1856b каким-то образом очень близко подошел к своему белому карлику и сумел остаться целым, сказал Эндрю Вандербург, доцент астрономии университета Висконсин-Мэдисон. Процесс создания белых карликов разрушает близлежащие планеты, и все, что позже приближается слишком близко, обычно разрывает на части огромной гравитации звезды. У нас все еще есть много вопросов о том, как WD-1856b оказался на своем нынешнем месте, оставшись в живых. Но если WD-1856b удалось уцелеть, значит ли это, что у Земли тоже есть шанс не разлететься на куски, когда наше Солнце потерпит такое же мрачное превращение через многие миллиарды лет? Возможно, все зависит от массы планеты? Если бы Земля была размером с Юпитер, она смогла бы выжить? Увы, но нет. К сожалению, существование WD-1856b вовсе не доказывает, что планета может уцелеть при взрыве красного гиганта. Тем более, даже если бы она каким-то образом не оказалась уничтожена, WD-1856b ждала бы та же судьба, что и планету, о которой мы говорили ранее. Она оказалась бы выжжена и постепенно разрушена молодым и горячим белым карликом. Это означает лишь одно. В момент взрыва красного гиганта WD-1856b должна была находиться как минимум в 50 раз дальше своего нынешнего расстояния от звезды и уже гораздо позже мигрировать к белому карлику. Как это произошло? Очевидно, что несмотря на свою мощную гравитацию, звездное ядро не смогло бы притянуть к себе столь далекий и массивный объект. Гипотезы, которые выдвигают ученые на этот счет, многочисленны и разнообразны. 
Наиболее вероятный случай связан с несколькими другими телами размером с Юпитер, близкими к первоначальной орбите WD 1856b. Отметила Джульетта Беккер, научный сотрудник 51 Pegasi B в области планетологии в Калтек, Калифорнийский технологический институт в Пасадене. Гравитационное влияние таких больших объектов может легко учесть необходимую нестабильность, чтобы сбить планету внутрь. Но на данный момент у нас все еще больше теорий, чем данных. Увы, но пока нам остается только гадать, каким образом WD-1856B оказалась на своем месте. Уцелела ли она при взрыве красного гиганта? Сумела ли выжить под излучением молодой плазменной звезды? Или совершила очень длинное и загадочное путешествие, в итоге попав на орбиту белого карлика? Новые данные касательно этой загадки ученые планируют получить при помощи будущего космического телескопа Джеймс Уэбб. А пока нам остается только ждать новостей и размышлять над тем, как мало мы еще знаем об устройстве этого мира. В 1950 году вышел роман Рэя Брэдбери «Марсианские хроники», но мог ли писатель предположить, что его название приобретет совсем не фантастическую окраску? Спустя каких-то 70 лет миллионы людей следят за новостями с Марса. И сегодня у меня для вас горяченькая новость, температура минус 90 прямиком с Ацидалийского марсианского моря. Итак, как мы уже знаем, еще 18 февраля 2021 года приморсился ровер Perseverance. На момент монтажа этого видео он уже успел отшагать свои невероятные 270 метров, и теперь его месторасположение можно отследить по интерактивной карте, о которой рассказали НАСА в своем твиттере. Еще одной гордостью ученых стало открытие настоящего каменного поля. Еще бы! Ведь земляне уже могут лицезреть панорамное фото марсианских камней. Тяжело приходится трудяги работать в таких условиях, но вы не переживайте, колеса Perseverance рассчитаны и не на такое. Они обеспечивают роверу бульдожью хватку с суровым марсианским ландшафтом, благодаря индивидуальным двигателям на каждое, титановым спицам и трубкам и целым 48 грунтозацепам. Естественно, камни высотой 40 см для него не проблема. И это еще не все. Два передних и задних колеса оснащены поворотными двигателями, а значит поворот на 360 марсоходу гарантирован, что избавляет его от пробуксировки. Вот бы Трексос внедрил такую технологию. Это все так круто, что поражаешься гении ученых и конструкторов аппарата. Но почему же эти таланты ежедневно теряют много-много нервных клеток? Да потому что любое дарование переживает за свое детище. Каждый шаг, каждое падение для них – эмоциональное переживание. Я очень надеюсь, что мой канал смотрят те, кто реально увлечен этой темой, и ему интересны тайны не только его родной планеты, но и всей Вселенной. А вы верите в слова Ванги? В космосе найдут жизнь, и станет ясно, как жизнь появилась на Земле. Ведь познавая космос, мы больше узнаем о себе и о своем родном доме по имени Земля. Но вернемся к герою нашего репортажа марсоходы Perseverance, а вернее к его воспитаннику беспилотнику Ingenuity. Именно он заставил своих создателей изрядно понервничать. Первый полет дрона должен был состояться еще 8 апреля, затем его перенесли на 11 число, но увы. В общем, всех, кто следит за марсианскими хрониками, пресс-служба американского космического агентства НАСА обрадовала, что полет состоится не ранее 14 апреля. Что же произошло? Ведь буквально недавно Perseverance передал на Землю отличное селфи с дроном, а всему виной стало программное обеспечение, которое дало сбой. К сожалению, покрытие незапароленного Wi-Fi на Марсе пока оставляет лучшего, и на обновление ушло много времени. Думаю, что можно простить спецов за такую погрешность, ведь разряженная атмосфера Марса — это всего лишь 1% от атмосферы Земли. В таких условиях кто угодно может растеряться. К счастью, программное обеспечение уже обновлено и направление движения Ingenuity известно. Чего и стоило ожидать, ведь малыш весом всего 1 кг 800 г оснащен двумя мощными соосными винтами диаметром 1 метр 20 см и вращаются они с невероятной скоростью 2500 оборотов в минуту. Кстати, факт. До высадки ровера Perseverance на поверхность Красной планеты своеобразный юбилей отпраздновал другой марсоход под названием Curiosity. 
Этот старичок, представляющий себя настоящую автономную химическую лабораторию, прибыл на Марс 6 августа 2012 года. И в январе этого года ему исполнилось 3000 дней с момента начала его работы на Красной планете. За время своей деятельности он собрал настоящий архив марсианских пейзажей и до сих пор регулярно передает на Землю марсианский прогноз погоды. Надеемся, Персеверенс повторит успех своего коллеги и будет работать так же эффективно. Хотя, не факт. Не так давно интернет взорвали кадры поверхности красного бунтаря. Сотни тысяч людей обсуждали кадры, переданные марсоходом своим создателям. На них четко видна радуга. А может ли радуга переливаться своими цветами на Марсе? Конечно же, нет. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА объяснили необычный снимок с Марса. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтобы она была жидкой. Это дуга – вспышка от линзы. Но как тогда можно объяснить эти непонятные следы на марсианской поверхности? Жду ваши предположения в комментариях. Правда, не так давно Персеверенс порадовал своих создателей успехом уникального эксперимента, прорывного для всего человечества. Как известно, главная задача ровера состоит в заборе марсианского грунта и поиска следов биологической жизни, но неутомимый трудяга умудрился извлечь из атмосферы красной планеты первый кислород. Произошло это историческое событие 20 апреля. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, такой невероятный успех стал вероятным благодаря очень компактному прибору. Mars Oxygen in Situ Resource Utilization Experiment, а коротко – МОКСИ. С его помощью было извлечено 5,4 грамма кислорода. Такого количества должно хватить приблизительно на 10 минут для жизнеобеспечения астронавта, при этом аппарат затратил всего час времени. Правда, на подготовку к эксперименту он готовился целых два часа. Но разве это так важно, когда фантастика становится реальностью? Может, не зря автор текстов для известных песен Евгений Долматовский обещал нам, что на Марсе будут яблони цвести? Конечно, это всего лишь первый шаг, но очень многообещающий. Возможно, время, когда люди смогут наслаждаться голубыми марсианскими закатами и рассветами уже не за горами? Да-да, из-за рассеянной атмосферы рассветы и закаты на этой удивительной планете кардинально отличаются от земных. Кстати, кислород на Марсе нужен не только для дыхания астронавтов, но и для ракетного топлива. Так что полет на Красную планету только в один конец, похоже, отменяется. Ведь доставить 50 тонн кислорода и 14 тонн ракетного топлива в режиме туда-обратно для четверых астронавтов было бы непосильной задачей для специалистов. Теперь же производство топлива прямо на месте не кажется уже таким фантастическим, благодаря очень многообещающей инновационной технологии МОКСИ. А принцип его работы – отделение атомов кислорода от молекул углекислого газа. Благо на Марсе его предостаточно – целых 96%. Сотни миллионов лет назад, задолго до того, как первый примат взял в руки камень, положив начало эволюционному пути человечества, Земля выглядела совершенно иначе. Опасное, завораживающее, но при этом прекрасное место. Если бы первые люди имели неосторожность появиться тогда, то человечество не получило бы ни малейших шансов на выживание. Гигантские насекомые и рептилии, поражающие величиной и силой динозавры, первые млекопитающие, многие из которых на порядок превосходили по смертоносности и мощи своих современных потомков. Вот кто правил тогда планетой. Эпохи сменяли одна другую. Планета менялась, ее обитатели менялись вместе с ней. И иногда Земля являла миру настоящих монстров. Как вы думаете, реально ли найти таких гигантов сейчас? А знаете ли вы, что прямые потомки одного из подобных чудовищ, изменившиеся очень мало по сравнению с другими видами, живут бок о бок с нами? Идеальные убийцы, возвещающие о своем появлении лишь тихим шорохом. Те, кто может убить не только зубами и кого можно заметить лишь тогда, когда уже будет слишком поздно. Конечно же, мы говорим о змеях. Возможно, вы думаете, что знаете многое об этих загадочных хищниках, но то, о чем сейчас я вам поведаю, приведет в шок даже заядлых скептиков. 
Эти удивительные смертоносные существа произошли от ящерицы, появились на Земле в ранний меловой период, приблизительно 128 миллионов лет назад, когда планеты уже вовсю правили динозавры. А до прихода истинного царя до исторических равнин, тиранозавра Рекса, оставалось еще около 60 миллионов лет. Этот гигант был, пожалуй, одним из самых опасных хищников в истории нашей планеты. Но что если именно среди присмыкающихся существовал еще более смертоносный монстр, способный победить и его? Вплоть до 2009 года самым большим змеем, когда-либо жившим на Земле, считался гигантофис, останки которого были обнаружены в самом начале 20 века в Африке. Этот гигант достигал около 10 метров в длину и весил более полутонны. По исследованиям ученых, сила и величина гигантофиса была настолько велика, что он спокойно мог охотиться как на белых акул, так и на средних динозавров. Но кем же был тот исполинский монстр, что смог подвинуть гигантофиса на пьедестале, отвоевав звание самой огромной змеи в истории планеты? В 2009 году в Колумбии, неподалеку от городка под названием Сирихон, на дне угольной шахты, интернациональной команды ученых, возглавляемых Джонатаном Блохом и Карлосом Харамилье, были обнаружены останки некоего существа, приведшие в шок все мировое научное сообщество. Это были кости исполинской змеи, которая, по данным ученых, была длиннее гигантофиса на целых 5 метров, а весила больше ровно в два раза. Для сравнения, самая крупная современная змея – сетчатый питон, короче вдвое, а легче почти в десяток раз. Ископаемый гигант, которого определили как относящегося к роду удавов, получил имя Титана Боа, что буквально переводится как «гигантский удав». Титана Боа не просто так весил около тонны, настолько обгоняя в весе, что современных потомков, что своих ровесников. Все дело в невероятно огромном и мощном позвоночнике, позвонки которого были крупнее, чем у самых крупных современных змей в десятки раз. Это могло позволить ему сжимать в своих смертельных объятиях самых крупных и сильных противников. Мог ли таким противником быть тиранозавр? Представим гипотетическую ситуацию, в которой Титана Боа, к примеру, решил пообедать детенышем тиранозавра. При всей его силе и величине мы все же сомневаемся, что ему удалось бы заглотить взрослую особь с телом длиной более десятка метров и полутораметровой головой. И далее мы скажем почему. Титанобоа нападает на детеныша, но на его защиту встает разгневанная мать. Кто бы вышел победителем из этой схватки? На этот вопрос мы попытаемся найти ответ позже. А сейчас задумайтесь, каким же образом змее любой величины удается проглатывать объекты, во много раз превышающие размер ее головы. У млекопитающих, в том числе у людей, верхняя и нижняя челюсть соединены суставами, которые работают подобно шарнирам и позволяют открывать рот на определенную величину. У змей же все совсем иначе. Их челюсти соединены эластичными связками, которые растягиваются аж до 50 сантиметров, позволяя змее целиком заглатывать свою жертву. Интересно то, что такую силу растяжения связок змеи приобрели в процессе эволюции, и у древних змей челюсти не раскрывались настолько широко, как у современных. То, как удав или питон заглатывает свою жертву, это ужасное, но завораживающее зрелище. Оно не раз попадало на камеры, но несмотря на то, что процесс проглатывания иногда длится несколько часов, спасать жертву уже бесполезно. У крупных змей нет яда, который является оружием их более мелких сородичей, зато когда они обвивают свою добычу кольцами и сжимают, сила давления такова, что у жертвы происходит остановка сердца, и в желудок змеи она попадает уже мертвой. Без этого механизма жертва могла бы сопротивляться и убить змея изнутри. Впрочем, случается и такое. Известен случай, произошедший в 2005 году, когда в национальном парке Эверглейд США нашли мертвого питона, из распоротого тела которого торчали останки аллигатора. Возможно, аллигатор был еще жив, когда питон проглотил его, и ему удалось когтями разорвать тело своего врага. А возможно, питон и вовсе не рассчитал свои силы и попросту взорвался, неверно оценив размеры своей жертвы. Итак, змеи способны проглотить настолько огромную добычу, что могут даже разорваться. 
Но как им удается переваривать тела целиком, включая кости, рога и даже копыта? Ответ на этот вопрос кроется в особенностях обменных процессов присмыкающихся. Переваривание жертвы у змей длится неделями, и за это время соляная кислота высокой концентрации, которой заполнен желудок, разрушает кальций в костях, а оставшиеся белки спокойно перевариваются ферментами. Такая особенность организма также дает змеям возможность питаться очень редко, раз в несколько недель и даже месяцев. Но если на Земле существуют змеи, которые запросто могут проглотить крокодила, козу и даже оленя, то неужели то же самое может случиться и с человеком? Увы, ответ на этот вопрос весьма пугает. В 2002 году в городе Ламонтвиль, ЮАР, иероглифовый питон обитатель африканских саван задушил и проглотил десятилетнего мальчика прямо на глазах его друзей. При этом он, по свидетельствам очевидцев, заглатывал свою жертву более трех часов. В 2008 году питон задушил сотрудника зоопарка в Венесуэле, и чтобы не дать змее проглотить тело несчастного, работникам зоопарка пришлось забить ее насмерть. Еще более громкий недавний случай произошел в 2018 году, когда жертвой семиметрового питона стала 54-летняя индонезийка, которая вышла в сад вечером, услышав подозрительный шум. Когда женщина пропала и на следующий день местными жителями были организованы поиски, в саду обнаружили гигантского сетчатого питона, раздувшегося от находившегося внутри тела жертвы. Шокирующие кадры с практически неповрежденным телом несчастной женщины, извлеченной из убитого питона, облетели тогда весь интернет. Если такое происходит сейчас, в наши дни, когда самая большая длина змеи, зафиксированной учеными, не превышает 7,5 метров, то на что был способен исполинский титана Боа, который был в два раза длиннее, в 10 раз тяжелее и в высоту доходил до метра, то есть до бедра взрослому человеку? Мог бы он одолеть в схватке тиранозавра или все же нет? Давайте представим эту схватку и порассуждаем. Тиранозавра мог бы сразу схватить Титанобоа своими зубами, которые достигали в длину до 30 сантиметров и серьезно ранить. Но если бы ему этого не удалось, Титанобоа моментально заточил бы гиганта в свои железные объятия, обхватив туловище тиранозавра и его короткие передние лапы. На этом, скорее всего, схватка бы закончилась, ведь сила сдавливания Титанобоа равнялась по силе давления весу примерно трех эйфелевых башен. А у тиранозавра, несмотря на внешнюю мощь и размер, главным оружием были лишь зубы и мощный длинный хвост. К тому же ученые утверждают, что кости тиранозавров были полыми внутри, чтобы хоть как-то уравновесить общую громоздкость туловища. И, соответственно, несмотря на свою крепость, все же были более уязвимы. Но значит ли это, что Титанобоа охотились на тиранозавров? Ответ на этот вопрос однозначен. Конечно же нет. Хотя бы потому, что эти гиганты появились на Земле уже после того, как динозавры вымерли, разминувшись с ними буквально на пару-тройку миллионов лет. Само развитие Титанобоа до таких размеров стало возможным потому, что после заката эпохи динозавров из-за парникового эффекта средняя температура воздуха на Земле стала выше и составляла около 30-34 градусов по Цельсию, что и позволило теплолюбивым змеям вырастать до гигантских размеров. Впрочем, ученые предполагают, что несмотря на устрашающий внешний вид из-за своих габаритов, Титанобоа был довольно медлительным и неповоротливым присмыкающимся обитающим возле водоемов и охотящимся преимущественно на вышедших на водопой млекопитающих, а также крокодилов и средних акул. Более того, изучив строение небных зубов Титанобо, ученые пришли к выводу, что основой его рациона также могла быть рыба. Со временем температура воздуха менялась, и змеи снова стали уменьшаться, приспосабливаясь к изменчивой среде. К примеру, упомянутый ранее гигантофис, занимающий второе место по величине среди ископаемых змей, жил на 20 миллионов лет позже Титанобоа, а сегодняшних гигантов можно встретить только в особо жарких экваториальных регионах. Кто знает, что принесет нам глобальное потепление, и не стоит ли опасаться возвращения Титанобоа? Нам, людям 21 века, точно нет, потому что на подобные эволюционные процессы нужны миллионы лет. 
Монстроподобных змей-гигантов мы вряд ли когда-нибудь увидим, но пребывая в жарких странах, не забывайте смотреть себе под ноги и прислушивайтесь к шороху, который может прозвучать у вас за спиной. Ну как, я вас не слишком напугал? Как вы думаете, возможно ли такое, что когда-нибудь через много сотен тысяч лет гиганты, подобные Титанобоа, снова будут обитать на Земле? Смогли бы люди будущего соседствовать с ними? Или неизбежно проиграли бы эту схватку? Титанобоа истребили бы людей в своем ареале обитания, а может наоборот стали бы жертвой браконьерства и попали в Красную книгу? Пишите свое мнение в комментариях, попробуем вместе представить, как выглядела бы Земля, если бы Титанобоа вернулись или никуда не исчезали. А может, они не исчезли вовсе? Кто знает, сколько неисследованных уголков еще есть на Земле? И кто может там обитать? 2007 год. Происходит запуск «Новые горизонты» — межпланетной космической станции. Основной ее миссией было изучение Плутона и его самого крупного спутника — Харона. И эта миссия была осуществлена в 2015 году. Несмотря на то, что прошло уже 6 лет, гигабайтам данных собранным станцией понадобились годы, чтобы дойти до Земли. У ученых также было несколько лет, чтобы тщательно проанализировать данные и создать рабочие модели. И в процессе анализа были обнаружены некоторые весьма любопытные находки. Что конкретно обнаружили ученые и как новые данные могут изменить наше привычное представление о самой далекой планете Солнечной системы, которая таковой давно уже не является. С вами канал Хаббл. Вместе мы отправимся к Плутону и, возможно, увидим его с той стороны, с которой никогда раньше не видели. Для начала давайте вспомним, что мы знаем о Плутоне. Плутон – удивительно красивый, крошечный мир, который гораздо меньше нашей Луны. Площадь Плутона составляет всего 17,7 миллиона километров квадратных, что всего лишь чуть-чуть больше площади России. В 2006 году Плутон, находящийся в поясе Койпера, рассеянном поясе астероидов и кометных объектов за орбитой Нептуна, был разжалован из планет Солнечной системы в карликовую планету. Поверхность Плутона состоит преимущественно из азотного льда, небольшого количества окиси углерода, метана и водяного льда. Также планета частично покрыта красно-оранжевым веществом, известным как талины, но о нем мы поговорим позже. У Плутона, несмотря на его маленький размер, есть большая компания из нескольких спутников, самым крупным из которых является Харон. Харон настолько велик по сравнению с Плутоном, что их центр массы или точка, в которой они вращаются друг вокруг друга, является точкой в пространстве, а не внутри самого Плутона. Исходя из этого, можно сказать, что Плутон и Харон на самом деле являются двойной карликовой планетной системой. Плутон также имеет тонкую атмосферу, опять-таки состоящую в основном из азота, хотя метан и окись углерода также были обнаружены. Все эти данные о Плутоне уже были известны, но что же нового сумели обнаружить новые горизонты? В июне 2020 года была опубликована статья, поднимающая тему океана жидкого льда, который предположительно находится под поверхностью Плутона и очень похож на те, что имеют ледяные спутники газовых планет. Благодаря геологическим исследованиям новых горизонтов учеными были сделаны новые выводы относительно образования Плутона как карликовой планеты, связанные именно с этим океаном. Какие же новые данные были получены учеными? Про то, что на Плутоне может находиться целый подземный океан, ученым было известно давно. Но они предполагали, что его появление связано с растапливанием внутренних слоев льда под воздействием тепла, выделяемого благодаря процессам, происходящим в ядре. Предположение звучит логично, ведь Плутон – ледяная планета, находящаяся очень далеко от Солнца. И само ее зарождение, по такой логике, должно было происходить в холоде. Но данные, полученные новыми горизонтами, переворачивают эту гипотезу с ног на голову, утверждая, что наоборот, Плутон зародился в высоких температурах и был покрыт водой, а затем остыл и покрылся льдом, сковавшим океан подобно корке. Отчего же возникло подобное мнение? Новые горизонты тщательно обследовал поверхность Плутона и обнаружил на его поверхности признаки расширения, а не сжатия, что говорит как раз о горячем начале Плутона. 
Если это правда, то, возможно, вскоре после своего формирования Плутон имел достаточно тепловой энергии, чтобы быть океаническим миром, и на нем даже могла быть органическая жизнь. Это дает действительно новый взгляд на то, как сформировалась Солнечная система. Еще одно открытие связано с красновато-оранжевым веществом, обнаруженным на поверхности Плутона. Ученые заподозрили, что это вещество было талином, которое мы упомянули ранее. Талины – это органические соединения, образовавшиеся в атмосфере путем облучения соединений вроде метана и этана ультрафиолетовыми лучами. Многие ученые считают талины предшественниками органической жизни, и следы этого вещества присутствуют на многих планетах, и о его присутствии на Плутоне было известно. Но как только новые горизонты начал посылать изображение на Землю, распределение талинов на поверхности Плутона озадачило ученых. Почему охвачены только некоторые области? Насколько динамичны процессы, стоящие за распределением талинов? Выяснилось, что талины вполне могут быть связаны с криовулканизмом, обнаруженным на Плутоне. Плутон – один из немногих объектов в нашей Солнечной системе, где криовулканы активно участвуют в формировании поверхности. Вода из мантии или карманов воды, захваченных в коре, извергается на поверхность Плутона, создавая его разнообразный ландшафт. Но, как выяснилось, в этих извержениях содержится не только вода, но и талины. Данные телескопа Хаббл указывают на то, что Плутон становится со временем все краснее. И новые горизонты, возможно, прошли мимо как раз в самое красное время года на Плутоне. Здесь, в районе называемом Земля Викинга, мы видим криовулкан, который фонтанировал водной суспензией Талина по ближайшим окрестностям. Как раз рядом с этой областью мы видим кратер и впадину, заполненные этой жидкостью во время другого извержения. Пожалуй, видно, куда стекала и где скапливалась жидкость. Подобное также можно увидеть в другом регионе, а именно в бороздах Вергилии еще одной впадины, куда попала эта суспензия. Однако самое интересное, что талины находятся не только на самом Плутоне, но и на его двойнике Карлике Хароне, что сразу бросается в глаза на этом усиленном цветном изображении Харона – красная шапка над Северным полюсом. Невероятно, но из-за того, что гравитация Плутона настолько слаба, когда он извергает эту суспензионную смесь, часть ее вообще покидает Плутон и совершает 19-тысячекилометровое путешествие к Харону. Талины локализованы здесь, потому что Плутон и Харон приливно-отливно связаны друг с другом, всегда показывают друг другу только одно лицо. Поэтически говоря, Плутон всегда прячет свое сердце от Харона в этом вечном вальсе. Это означает, что больше Талинов падает на определенное место на Хароне, они рассеиваются по большой площади. Кстати, о Хароне. О нем тоже было сделано несколько интересных открытий. Это мир водяного льда, в отличие от Плутона, поверхность которого состоит преимущественно из азотного льда. Таким образом, на самом деле у него нет атмосферы, как у Плутона, поскольку водяной лед прикован к поверхности. На Плутоне азотный лед сублимируется в зависимости от сезонов года, то есть плотность атмосферы Плутона может изменяться на много порядков в течение года. С помощью этой сублимации повторного замораживания атмосферы внешний вид Плутона может резко измениться в течение его 248-летнего сезонного цикла. И, наконец, последнее открытие, которое мы хотим поделиться с вами сегодня, касается бьющегося сердца Плутона – области известной как равнина спутника. Это совершенно уникальный регион Солнечной системы, представляющий собой область азотных и угарных льдов, разделенная на многоугольные ячейки неглубокими впадинами. Понятно, что это регион, который постоянно меняется, так как никаких кратеров здесь не обнаружено. Льды сублимируются и замерзают здесь регулярно, создавая впадины и ямы. А это означает, что эти полигоны, скорее всего, являются конвекционными ячейками. Эти ячейки движутся и могут вливаться в горные хребты окружающий регион через медленно движущиеся ледники. Равнину спутника можно сравнить с Гренландией и Антарктикой, поскольку она также сильно контролирует климат Плутона. 
На сегодняшний день новые горизонты уже оставили Плутон далеко позади. И даже столкнулись с другим объектом за пределами Плутона, известным как Аракот, о котором мы обязательно сделаем видео, если вам действительно понравится тема, которую мы освещаем сейчас. Данные с эпического полета новых горизонтов все еще находятся в процессе передачи обратно на Землю, хотя их осталось совсем немного. За пределами Аракота новые горизонты изучают окружающую среду пояса Койпера. Его расширенная миссия продолжается и в 2021 году. Ведь по предварительным расчетам, лишь в 2026 году программу можно будет считать закрытой из-за полной выработки изотопного источника. 18 февраля марсоход «Персеверанс» успешно приземлился на Марс, что стало поистине историческим событием для Земли. Какие же данные успел передать ровер за прошедшие несколько дней? Самым важным стало видео с марсохода, опубликованное НАСА 22 февраля. Настойчивость оборудован несколькими камерами, что позволило вести съемку с разных ракурсов. На видео мы можем наблюдать парашют ровера, приближение грунта красной планеты, поднимаемый марсоходом ветер и тучи песка. Если фотографии с марсохода были получены почти сразу после посадки, то для передачи видео понадобилось гораздо больше времени, ведь информации нужно преодолеть миллионы километров. Нам, присытившимся фантастическими фильмами и компьютерной графикой землянам, на первый взгляд сложно осознать всю эпичность и уникальность этого видео. Но ведь это первая в истории человечества запись посадки на другую планету, причем столь высокого качества. Осознаете ли вы, насколько далеко мы шагнули в будущее? А еще Марс впервые в истории теперь можно послушать. Персеверанс стал первым марсоходом, оснащенным звукозаписывающим оборудованием. На сайте SoundCloud в аккаунте NASA появилась аудиозапись, сделанная настойчивостью. И это уже вторая запись звуков Марса, но если в первой доминировал шум самого марсохода, то в новой записи все посторонние шумы были максимально отфильтрованы. Послушайте сами. Но как? Расслышали порывы марсианского ветра? А ведь на Марсе он может достигать 30 метров в секунду. Также НАСА опубликовали панорамный снимок Марса, полученный с Персеверанс, который позволяет подробно рассмотреть марсианский пейзаж со всех сторон.
Кроме новых данных, опубликованное НАСА видео сумело еще и подкинуть загадок. Внимательные зрители обратили внимание на рисунок красно-белого парашюта Perseverance, который зафиксировала одна из камер. На первый взгляд рисунок кажется хаотичным, но кто-то заподозрил в узоре некое зашифрованное скрытое послание и оказался прав. Вызов сразу же был принят интернет-пользователями, и спустя всего несколько часов шифр раскрыли, что подтвердил главный инженер Perseverance в своем твиттере. В концентрированных кольцах узора оказалась зашифрована фраза «Dare mighty things» — «Совершайте великие поступки», которая является девизом миссии Perseverance. И этот девиз является поистине пророческим, ведь запуск настойчивости стал действительно великим событием, которое открывает невероятные возможности для человечества. НАСА получили первые отчеты с ровера, которые говорят о том, что все отлично работает в штатном режиме. Ingenuity – революционный вертолет-беспилотник, оборудованный множеством камер, чувствует себя отлично и продолжает подзарядку, чтобы вскоре начать разведку местности. А это означает то, что в ближайшее время с его помощью мы получим множество потрясающих фото и видеоматериалов с Красной планеты. Кто знает, что ему удастся заснять? Возможно, когда-нибудь мы получим настоящую Google карту Марса и сможем виртуально прогуляться по Красной планете? А может, на камеру Ingenuity попадет что-то по-настоящему интересное, вроде следов инопланетной жизни? 17 августа 2017 года гравитационные обсерватории Лига и Верга зафиксировали особые гравитационные волны, прошедшие сквозь Землю. Гравитационные волны – это своеобразное искажение в пространстве времени. Представьте рябь, возникающую на поверхности воды, отброшенного в нее камня. От чего могут возникать подобные волны? Причин может быть множество, но за каждой из них стоит какое-то масштабное космическое явление. Спутник НАСА Ферми в это же время выявил гамма-лучи, происходящие из той же области неба, что и эти волны. Эти сигналы кардинально отличались от того, что мы видели до этого. Но именно этого и следовало ожидать от слияния двух нейтронных звезд, вызвавших страшный взрыв. Его-то мы и называем «Килоновой». Давайте начнем издалека. Большинство звезд медленно сгорают без остатка или постепенно сбрасывают оболочку из газа в окружающее пространство, превращаясь в компактный объект размером с планету. Например, в белый карлик. Очень редко жизнь звезд заканчивается катастрофой. При взрыве выделяется чудовищное количество энергии в виде нейтрина и электромагнитного излучения. Если это случилось достаточно близко, с Земли события можно видеть невооруженным глазом. На небе внезапно возникает яркая огромная звезда, которая постепенно в течение нескольких дней тускнеет. В наши дни эти звезды называют сверхновыми. Одно из самых ранних зафиксированных сверхновых наблюдали китайские, японские и арабские астрономы в 1054 году. От нее остался один из самых изученных космических объектов – крабовидная туманность, в центре которой находится бешено вращающийся пульсар. В секунду он делает 33 оборота и излучает в различных диапазонах длин волн. Один из последних впечатляющих взрывов сверхновой произошел сравнительно недавно. Звезда SN2016 APS, находящаяся в 4,5 миллиардах световых лет от Земли, была определена как сверхновая в феврале 2016 года на основе данных телескопов панорамного обзора PanStars. Усиление свечения звезды, как показали расчеты, началось еще в декабре 2015 года, а максимум был отмечен в январе 2016. Напомним вам, что после того, как массивная звезда взрывается в виде сверхновой, на ее месте остается сверхплотное сжавшееся ядро – нейтронная звезда. Поскольку масса нейтронных звезд в целом меньше, чем у черных дыр, их слияние порождают более слабые гравитационные волны, чем слияние черных дыр. Можно сказать, что наблюдение за этими явлениями было не просто сложным, оно считалось почти невозможным. О чем же мы тогда расскажем вам в этом видео? О случае, когда это наблюдение стало возможным благодаря близости сливающихся нейтронных звезд к Земле. 
Слияние двух нейтронных звезд должно сопровождаться взрывом в тысячу раз более ярким, чем в случае типичной новой звезды. Поэтому его назвали «килоновой». Сам термин «килоновая» был предложен Брайаном Мецгером в 2010 году и призван показать, что излучаемая энергия этого объекта может превосходить в тысячу раз энергию новых. Плотность двух столкнувшихся нейтронных звезд даже трудно себе представить. Радиус таких звезд не превышает нескольких десятков километров, а масса может быть сравнима с массой Солнца, что приводит к огромной плотности вещества звезды – порядка 10 в 17 степени килограмм на кубический метр. При этом они почти полностью состоят из нейтронов, почти как черные дыры, но не совсем. По иронии судьбы, такое масштабное и катастрофическое явление по астрономическим меркам протекает крайне быстро. Его очень трудно заметить, поэтому астрономы никогда до этого не фиксировали гравитационные искажения таких слияний. Известно, что ученые провели огромную работу по локализации фантастического сигнала. Специалисты из Лига сумели предоставить в качестве направления 30 квадратных градусов звездного неба. Предстояла большая работа по обнаружению точного или хотя бы приблизительного места взрыва, системы или хотя бы галактики, где могла родиться Килонова. И вскоре эта галактика была обнаружена. Сигнал шел из созвездия Гидра галактики NGC 4993, находящейся на расстоянии 130 миллионов световых лет от Солнца. Только представьте, почти все внимание современной астрономии было приковано к этому явлению. Стоит сказать, что космические телескопы, например, известный всем Хаббл, оказались в более выгодной позиции. Им не мешала земная атмосфера, а также угол вращения нашей планеты. Огромную пользу принесла роботизированная сеть обсерваторий под названием Лас Кумбрес. Размещенная по всему свету, система может производить наблюдение за одним явлением из разных частей планеты. Впервые взрыв был обнаружен станцией в Чили. Но потом, по мере вращения планеты, в следующий раз его можно было наблюдать уже над Австралией. Нужно понимать, что этот взрыв – не секундное событие, оно растянуто во времени. Восемь часов спустя его наблюдали над Южной Африкой. На протяжении 24 часов ученые могли наблюдать взрыв три раза. Кстати, первое зафиксированное наблюдение Килановы произошло намного раньше, в 2008 году. По кратковременным всплескам гамма-излучения, интенсивным вспышкам космического гамма-излучения продолжительностью менее двух секунд, Ученые сумели сделать предположение, окончательно подтвердившееся в 2017 году. Астрономы давно пришли к выводу, что коллапс двух нейтронных звезд приводит к возникновению тяжелых элементов, таких как золото. Получается, что золото в вашем украшении могло быть создано благодаря подобному взрыву. Согласитесь, это поразительная космическая алхимия. Ученые давно задавались вопросом, как в нашей Вселенной создаются элементы, более тяжелые, чем железо. Известно, что элементы, более легкие, чем железо, создаются посредством звездного нуклеосинтеза в ядрах звезд. Но теперь у нас есть свидетельство того, что килоновы также являются космическими литейными цехами, где самые тяжелые, самые драгоценные элементы образуются и затем рассыпаются по Вселенной. При этом запускается процесс синтеза тяжелых элементов, основанный на захвате ядрами нейтронов – R-процесс, в результате которого во Вселенной появились многие из тяжелых элементов, таких как золото, платина или уран. По подсчетам ученых, при одном взрыве килоновой может возникнуть огромное количество золота – до 10 масс Луны. Теперь же астрономы смогли впервые наблюдать не только рождение килоновой, но и продукты ее работы – Спектры, полученные при помощи телескопов Хаббл и Вилти, показали наличие цезия, телура, золота, платины и других тяжелых элементов, образованных при слиянии нейтронных звезд. Сколько удивительных открытий мы совершили и сколько еще впереди! Возможно, благодаря этим исследованиям ученые могут проанализировать условия, попросту невозможные на Земле, и даже раскрыть секрет происхождения некоторых тяжелых металлов. До этого момента почти все, что мы знаем о Вселенной, мы получали с помощью света. Прошло почти 500 лет с той поры, как был изобретен телескоп. Наш единственный на долгие столетия способ взаимодействовать с бескрайним космосом. Тут на сцену выходят гравитационные детекторы. 
абсолютно другой способ изучения этих пространств. Зафиксированный 17 августа 2017 взрыв – это первый в истории науки синтез двух способов изучения вселенских явлений с помощью света и с помощью гравитационных волн. А теперь задумайтесь о перспективах. Как только мы получаем новый способ наблюдения за некими явлениями, мы открываем перед собой новые перспективы для новых научных открытий. И кто знает, возможно, следующие будут еще поразительней. Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал вернуться назад во времени и изменить какие-то вещи в прошлом? Не говорить кому-то что-то лишнее, не отпускать близкого человека или все-таки хорошенько подготовиться к экзамену, который провалили когда-то в прошлом? Время является одной из самых загадочных величин, мы не ощущаем его течение в моменте, но очень хорошо чувствуем, когда его не хватает или оно слишком быстро прошло. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, а возможно ли повернуть время вспять? Это одна из излюбленных тем фантастики, но что говорит об этом современная теоретическая физика? Может, это не такое уж и недостижимое явление? Неужели возможность возвращения во времени действительно есть? Для начала давайте вспомним о том, что такое время. Время – это одно из основных понятий физики и философии, форма протекания всех процессов, которые происходят во Вселенной. Также время является координатой пространственно-временного континуума, модели, в котором трехмерное пространство дополнено временем. Все развитие Вселенной, подчиненное законам физики, построено на эволюции и переходе из одного состояния в другое. Однако эти законы не создают разрыв между тем, что мы понимаем под прошлым и будущим. Уравнения по-прежнему будут чудесно работать даже при обратной перемотке Вселенной во времени. Причем это будет истиной на всех уровнях, начиная с субатомного и заканчивая макромиром. То есть законы физики не подчинены времени и могут работать в обоих направлениях, как от прошлого к будущему, так и от будущего к прошлому. Приведем простой пример. Если вы увидите на видео шар, который катится по полу, вы не сможете определить, смотрите вы обычную или обратную съемку. Шар будет одинаково катиться как в будущее, так и в прошлое. Так почему же в материальном мире направление движения времени для нас только одно? Однонаправленность времени мы с вами ощущаем каждый день в любом действии, которое мы совершаем. Если мы задеваем вазу, и она падает на пол, ваза разбивается на осколки, и никакая сила не сможет заставить ее собраться обратно. Мы взрослеем, затем стареем, наше тело меняется с течением времени, и помолодеть, подобно Бенджамину Баттону, мы не можем. Как говорится, время неумолимо. Оно стремится к повышению энтропии. Что же такое энтропия? И как это сложное и почти эфемерное понятие связано с невозможностью вернуться во времени назад? Что представляет из себя энтропия? Энтропию называют мерой измерения хаоса. А если говорить простыми словами, энтропия – это рассеивание энергии или информации, самопроизвольное изменение среды в сторону хаоса. Самый простой пример – абсолютный температурный ноль минус 273 градуса по Цельсию. При абсолютном нуле энтропия будет стоять на месте, но чем выше температура, чем активнее движение частиц, тем она выше. Энтропия кипящего чайника выше, чем холодного, а целой вазы ниже, чем той, что разлетается на осколки. Осознать суть этого понятия довольно сложно, особенно если вспомнить про второй закон термодинамики, который гласит о том, что энтропия изолированной среды не может уменьшаться, только стоять на месте или увеличиваться. Если говорить простыми словами, среда может спонтанно меняться в сторону хаоса, но она не может спонтанно упорядочиваться. Для иллюстрации возьмем бильярд. Когда шар разбивает пирамиду из шаров, те разлетаются в разные стороны, и они никак не могут сами собраться в фигуру обратно. Потому что это как раз и будет нарушением второго закона термодинамики. Ну а как же наш чайник, который остывает? Ведь его энтропия в итоге уменьшается до того состояния, которое было, пока он не закипел. Вовсе нет. В процессе остывания энтропия снова увеличилась. 
потому что ее уменьшение выглядело бы не как чайник, который остыл благодаря взаимодействию с кислородом, а как вода, что похолодела сама по себе и втянулась обратно в кран, из которого она была налита. Но всегда ли возвращение во времени, которое можно назвать возвращением к некой исходной точке, должно сопровождаться уменьшением энтропии? Так ли сильно второй закон противоречит возможности повернуть время вспять? Представьте множество элементарных частиц, каждая из которых придали свои собственные характеристики, в том числе и свой заряд. Отпускаем их в свободный полет, в котором направление возьмем как условный полет в будущее и получаем повышение энтропии. А дальше мы разворачиваем наши частицы, отправляем их назад во времени и вуаля. Частицы повторят свои траектории до места их предыдущего старта, затем начнут новый путь по потоку в прошлое, точно так же увеличивая энтропию. Мяч, запущенный в стену и отлетевший от него обратно в руки игрока, точно так же вернется в исходную точку, увеличив по сути свою энтропию. Получается, как и любым другим физическим параметрам и величинам, энтропии наплевать на направление времени. Она будет повышаться вне зависимости от направления. Но можно ли это назвать возвращением в прошлое? Если рассматривать прошлое как некий отдельный пласт информационного поля, то возможно. Но не слишком ли фантастично это звучит? А пока вернемся в нашу Вселенную и попробуем мыслить более глобально. Мы не замечаем случайностей в медленном полете галактик. Мы установили, что они отдаляются друг от друга, а это означает, что когда-то они находились друг к другу значительно ближе. По сути, это и есть пресловутое расширение Вселенной одновременно наглядный пример действия энтропии. В прошлом энтропии было меньше, чем в будущем, так как мы можем высчитать положение галактика постепенно вести к самому безэнтропийному моменту – к большому взрыву. Вот тут и начинается самое интересное. Логично предположить, что мы можем продолжить рисовать траекторию развития Вселенной во времени, и по логике наших предыдущих умозаключений мы заметим, что энтропия снова начнет увеличиваться. Получается, что в обе временные стороны от большого взрыва мы имеем повышение энтропии. Напрашивается безумный вывод, что если до большого взрыва время текло в обратном направлении. Возможно, когда-нибудь мы узнаем и это. Так сможем ли мы когда-нибудь вернуться во времени, или это все-таки невозможно и людям никогда не удастся добиться подобного? Кто знает. Ведь недавно группе ученых из России, Швейцарии и США удалось невозможное. Они сумели переместить в прошлое частицу, используя для этого квантовый компьютер. Тем самым эксперимент показал, что непопираемый второй закон термодинамики хоть чуть-чуть, но можно таки нарушить. Во время исследования ученым удалось добиться перемещения электрона в состоянии, в котором он был меньше наносекунды назад. А это означает самую настоящую перемотку во времени, хотя и всего на 6 сотых наносекунды. Звучит, конечно, не слишком впечатляюще, но тем не менее, это практически незначительное колебание – огромный прорыв как для физики, так и для человечества в целом. Как минимум он доказывает, что не существует ничего по-настоящему неизменного, и каждую аксиому можно хоть чуть-чуть, но опровергнуть. А это дает огромный простор для ученых будущего, которые, возможно, сумеют открыть для человека невероятные возможности, которые сейчас выглядят для нас фантастикой. О чем нам говорит этот эксперимент? Что хотя бы на микроуровне время действительно можно повернуть вспять. Этому не противоречат физические законы и даже само явление роста энтропии во Вселенной. На макроуровне результат почти всегда будет необратимым из-за появления сложных систем, где поток энтропии является неумолимой особенностью жизни Вселенной, и в котором ярче всего будет проявляться второй закон термодинамики. Исключение составляют некоторые случаи в астрономии, где трения незначительны, такие как движение планет. Но даже и тогда эта обратимость имеет место только для ограниченного периода времени. Процессы формирования планет были все равно необратимы. Получается, что одним из решающих факторов восприятия времени может являться сам человек. 
Вопросом времени задавались на протяжении долгого времени не только физики, но и ученые других естественных и даже гуманитарных дисциплин, таких как когнитивистика, изучающая особенности человеческого восприятия. Одинаково ли мы воспринимаем время? В 2010 году Дэниел Казазанта, психолог из Университета Чикаго, запустил интересный эксперимент. Он опирался на тот факт, что носители английского языка чаще всего используют выражение «долгое время», в то время как испанцы предпочитают «много времени». Ученый пришел к выводу, что носители испанского языка говорят о времени как об объеме, а говорящие на английском как о пространственной длине. Казалось бы, насколько далеко это исследование от квантовой физики, но сколько новых вопросов могут добавиться к целой армии старых. Каким образом модель временного потока, основанная на втором законе термодинамики, связана с нашим личным ощущением времени? Почему мы ощущаем время согласно повышению энтропии во Вселенной? Почему не наоборот? Чтобы понять, почему мы не можем вспомнить будущее, мы должны погрузиться еще глубже в мир сложных теорий и передовых научных мыслей, среди которых будет теория информации и явление квантовой запутанности. Ни дня не проходит без больших астрономических открытий. Скалистая планета, обнаруженная совсем недавно в созвездии Девы, может быть самой настоящей мечтой астронома. Чем же она уникальна и чем похожа на Землю? Чем она может помочь ученым в поисках планет, которые в далеком будущем смогут стать домом для человечества? И еще один вопрос, ответ на который вы получите в конце. Можно ли открыть планету на своем заднем дворе? С вами канал Хаббл, источник самых интересных новостей из мира далекого космоса. Недавно открытая планета может стать лучшим шансом человечества для изучения атмосферы скалистых планет за пределами Солнечной системы. Именно такое утверждение выдвинули в результате нового международного исследования с участием Университета Нового Южного Уэльса. Планета, названная Глизе 486b, является так называемой суперземлей, то есть скалистой планетой больше, чем Земля, но меньше, чем ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран. Планета вращается вокруг красного карлика на расстоянии около 26 световых лет от нас, что делает ее достаточно близким соседом, разумеется, с галактической точки зрения. «Это именно та планета, о которой мы мечтали десятилетиями», — говорит доктор Бен Монте, астроном, преподаватель Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования. «Мы уже давно знаем, что вокруг ближайших звезд должны существовать скалистые суперземли, но до недавнего времени у нас не было технологий для их поиска. Это открытие может изменить наши представления об атмосферах планет». Так чем же суперземля напоминает нашу с вами старушку Землю? Что ж, сходство на самом деле не очень велико. Как и Земля, Глизе 486b – скалистая планета, но на этом совпадения заканчиваются. Наш сосед на 30% больше и почти в три раза тяжелее Земли. Вполне возможно, что его поверхность достаточно горячая, чтобы расплавить свинец. Она, вероятнее всего, покрыта раскаленными лавовыми реками. Просто представьте себе целый мир, напоминающий панораму ада из классической божественной комедии Данте Алигьери. Глиза 486b, без сомнения, отличная находка для астрономов, но вы точно не захотели бы там жить, ведь температура на поверхности достигает 430 градусов по Цельсию. Гравитация также на 70% сильнее, чем на Земле, что сильно затруднило бы ходьбу и прыжки. Тот, кто весил 50 килограммов на Земле, почувствовал бы себя так, как будто он весит 85 килограммов на Глизе 486b. С другой стороны, быстрый переход планеты вокруг своей звезды означает, что у межзвездных гостей будет день рождения каждые 36 часов. Планета находится очень близко к своей звезде, а это значит, что вам придется остерегаться еще и звездных бурь. Излучение звезды – это вам не шутка. Но несмотря на все опасности жизни на Глизе 486b, доктор Монте говорит, что это слишком ценная планета, чтобы вычеркивать ее из нашего списка интересных небесных тел. Так почему, несмотря на полную непригодность для потенциальной жизни, открытие этого гиганта так взбудоражило мировую общественность? 
Изучение атмосферы Суперземли может помочь нам узнать, могут ли подобные экзопланеты быть пригодны для жизни людей в далеком будущем. И помочь найти ответ на другой, не менее важный вопрос – содержат ли эти космические тела признаки жизни? Результаты исследования были опубликованы 4 марта 2021 года в журнале Science. Суперземли сами по себе не редкость, но глизе 486b особенный по двум ключевым причинам. Во-первых, его аномальное тепло особым образом раздувает атмосферу, что упрощает наблюдение за небесным телом и помогает астрономам проводить атмосферные измерения. И во-вторых, это транзитная планета, что означает, что она пересекает свою звезду с точки зрения Земли что опять же упрощает наблюдение и позволяет ученым провести глубокий анализ ее атмосферы. Изучение суперземель является сложной задачей, потому что у нас нет никаких примеров непосредственной близости, говорит доктор Монте. Теперь можно с уверенностью сказать, что такая планета появилась, и она находится буквально на нашем заднем дворе. А что насчет атмосферы недавно обнаруженного гиганта? Ведь атмосфера планеты может многое рассказать, а ее способности поддерживать жизнь. Например, отсутствие атмосферы может свидетельствовать о том, что ближайшая звезда планеты изменчива и подвержена высокой звездной активности, что делает маловероятным развитие жизни. С другой стороны, здоровая, долгоживущая атмосфера может предполагать, что условия достаточно стабильны, чтобы поддерживать жизнь. Оба варианта помогают астрономам решить часть головоломки формирования планет. Глизе 486b могла сохранить часть своей первоначальной атмосферы, несмотря на то, что находится так близко к своей красной карликовой звезде. Все, что мы узнаем об ее атмосфере, поможет нам лучше понять, как образуются скалистые планеты. Что в этом такого важного? Напоминаем, что наша Земля тоже относится к типу скалистых планет. Таким образом, познавая нашего соседа, мы тем самым лучше познаем наш дом. Будучи транзитной планетой, Глизе 486b предоставляет ученым две уникальные возможности для изучения ее атмосферы. Сначала, когда планета проходит перед своей звездой, и часть звездного света проходит через ее атмосферный слой, метод, называемый трансмиссионной спектроскопией. А затем, когда звездный свет освещает поверхность планеты, когда она вращается вокруг звезды и позади нее, так называемая эмиссионная спектроскопия. В обоих случаях ученые используют спектрограф, инструмент, который расщепляет свет в соответствии с его длинными волн, чтобы расшифровать химический состав атмосферы. Исследование было частью проекта Каменес консорциума из 11 испанских и немецких исследовательских институтов, которые ищут признаки планет с низкой массой вокруг красных карликов. Красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд, составляя около 70% всех звезд во Вселенной. Кроме того, у них гораздо больше шансов иметь скалистые планеты в своей досягаемости, чем у солнцеподобных звезд. Основываясь на этих цифрах, лучший шанс найти жизнь во Вселенной может заключаться в поиске красных карликов. Но и это связано с определенными сложностями. Красные карлики, как известно, обладают большой звездной активностью, такой как вспышки и выброс корональной массы. Получается, что такая избыточная активность угрожает разрушить атмосферу планеты. Измерение атмосферы Глизе 486b будет иметь большое значение для принятия решения о том, следует ли нам искать признаки жизни вокруг красных карликов, утверждает доктор Монте. Кого же стоит благодарить за это замечательное открытие, которое добавило ученым работы на 20 лет вперед? Результаты исследования стали возможными благодаря данным миссии НАСА под названием Transiting Exoplanet Service Satellite TESS, и телескопом в Испании, США, Чили и на Гавайях. В исследовании приняли участие почти 70 человек, в том числе два австралийца. Доктор Монте из Университета Нового Южного Уэльса и Тиам Гуан Тан, гражданский астроном, который построил обсерваторию на своем собственном дворе в Перти, Австралия. Вот что сам астроном-любитель говорит о своем вкладе в науку. 
Я построил свою маленькую обсерваторию более 10 лет назад, чтобы посмотреть, смогу ли я участвовать в поисках планет. Было очень приятно иметь возможность подтвердить, что самый обычный парень с простым оборудованием может внести свой вклад в такие значительные события, как открытие Глизе 486B. Только представьте, что в дополнение к Глизе 486B господин Тан помог открыть более 70 планет с помощью своей обсерватории. Поистине, в астрономии наступило крайне интересное время, когда любитель может принести большую пользу для современной науки. У самых обычных людей теперь есть возможность участвовать в проверке астрономических данных, будь то подтверждение наблюдения планеты или поиск транзитных планет. Одно можно сказать наверняка. Такого рода сотрудничество между профессиональными и любительскими астрономами действительно помогает в продвижении научной мысли. Кстати, это касается и нас с вами. Кто знает, может быть, именно вы сумеете найти следующую суперземлю. Как вы относитесь к гигиене ротовой полости? Пользуетесь ли письменными принадлежностями? Моете ли руки с мылом? На все эти вопросы большинство ответит положительно, даже не подозревая, что все перечисленное – зубная щетка, мыло и ручка – появилось на Земле благодаря древнеегипетской цивилизации. Представим линейный отрезок, включающий в себя 40 веков. Именно столько существовала страна Такемет, земля Сикамора, Мицраем, как в разные времена называли Древний Египет. С чего началась колыбель мировых цивилизаций и каков был ее финал? Начало четвертого тысячелетия до нашей эры. Додинастический период. Уже тогда племена протоегиптян жили в долине и дельте Нила, основной водной артерии Египта. Здесь найдены каменные топоры, наконечники стрел, кремниевые ножи, украшения слоновой кости и даже примитивные зернохранилища. Появились домашние кошки, охраняющие закрома от грызунов. Север Африки был абсолютно другой. Влажный, дождливый, покрытый густыми лесами, но к концу додинастического периода ситуация поменялась. Расширение пустынных территорий не прекратилось по сей день. Родоплеменные отношения сменило подобие древнеегипетского общества. Урожаи становились богаче, благодаря ирригации земель, население росло. Набирали популярности ремесла. Грубая керамика сменилась более изящными изделиями. Египтяне научились плавить медь, использовать плуги, делать золотые украшения. Появилась самобытная иероглифическая письменность. Селения объединялись в номы примитивные административные единицы, расположенные вокруг города. Конец четвертого тысячелетия, второй додинастический период. Разгорается кровопролитная борьба за власть, в которой побеждает Минес, фараон, основавший первую царскую династию. Но есть версии, что до него здешними землями правил некий Нормер, фараон нулевой династии, объединивший красную и белую корону Египта. Далее наступает династический период, который жрец Манитон из Сибинита делит на восемь частей. От раннего царства до завоевания этих земель Александром Македонским. 3120-2778 годы до нашей эры. Раннее царство. Нил по-прежнему остается кормильцем жителей Древнего Египта. От его разливов зависит их благосостояние. Поэтому образ реки превалирует в религиозных обрядах египтян, хотя эпохи раннего царства характерен политеизм, многобожие. Строится древняя столица Египта, город Мемфис, просуществовавшая до второй половины первого тысячелетия. Составляются летописи, развивается активная торговля. Древние египтяне преуспевают в геометрии и астрономии. Появляются такие понятия, как созвездия и планеты. Ученые определяют примерное значение числа π, упражняются в нахождении площади фигур. Гробницы фараонов раннего царства Мастабы похожи на фундаменты усеченных пирамид. 2778-2263 годы до нашей эры. Древнее царство. Время правления фараонов III и VI династии Санахта и Джоссера, построившего первую классическую пирамиду на территории Египта, в Сакаре, близ современного Каира. 
При нем начался золотой век науки. Был создан солнечный календарь. Развил свою деятельность визирь Имхотеп, вспоминаем мумию, талантливый врачеватель, зодчий и астролог. Благодаря фараонам IV династии построены легендарные пирамиды Хеопса, Хифрена и Микирина в Гизе. Нельзя не сказать, что приблизительно этой эпохой датируются самые древние из обнаруженных современными учеными папирусов. Возведен Великий Сфинкс. Археологи до сих пор спорят, кто был причастен к этому событию. Хифрен или его отец Хеопс. Культ бога Ра становится государственной религией. Во время Древнего Царства правил самый долгоиграющий властелин в истории планеты – фараон Пепи II. Мальчик взошел на престол в шестилетнем возрасте и, по свидетельствам греческого математика Эротосфена, умер за час до наступления столетия. Конец Древнего Царства ознаменовало властвование загадочной Нита Крис, последней царицы шестой династии. 2263-2070 годы до нашей эры. Первый переходный период. Он не принес ничего хорошего, как и любые политические потрясения. Власть фараонов перешла в руки намархов, градоначальников. Децентрализация привела к развалу ирригационной системы, массовому голоду и экономическому кризису. Анархия породила мародерство в храмах и усыпальницах, разгул бандитизма, вандализм и прочие радости безвластия. К 2040 году до нашей эры, ко времени правления фараонов 9-10 династии, относительный порядок был восстановлен. Город Фивы приобрел небывалое значение и величие. Древнеегипетское государство вновь стало целостным. 2160-1785 годы до нашей эры. Среднее царство. Древний Египет возрождается. Перезапущена ирригационная система, расцветает древнеегипетская литература. Этому временному периоду принадлежит повесть о красноречивом крестьянине и сказание Синухета. Появились первые школы, возникло понятие, близкое к современному, средний класс. Расширяются знания о медицине и бальзамировании тел, папирус Кахуна. Особенного взлета среднее царство достигло при Синусерте III, фараоне XII династии. Столица Древнего Египта перешла из Мемфиса в Итауи, а гробницы правителей в целях безопасности перенесли в долину царей. Но за периодом расцвета снова пришел упадок. 1785-1580 годы до нашей эры. Второй переходный период. Древним Египтом правит народ-захватчик, кочевое племя гексосов. После оккупации столица автоматически переходит в город-крепость Аварис, а царей пастухов примеряют на себя фараонские атрибуты. Почему гексосы смогли захватить Древний Египет? Причин две. Во-первых, Среднее Царство опять развалилось на провинции Номы. Помните византийское «разделяй и властвуй». А во-вторых, воинственное племя, в отличие от египтян, использовало в набегах лошадей. Фараон Камас из Фиванской династии, единственно не подчинившийся гексосам, начал кампанию по изгнанию захватчиков из Древнего Египта. Но окончательной победы над ним добился его брат Яхмас I. После трехлетней осады войско заняло крепость Аварис. Враг повержен. 1580-1075 годы до нашей эры. Новое царство. Период наивысшего расцвета древнеегипетской цивилизации. Подданными фараонов были 20% населения Земли. Его основателем стал Яхмас I. Но более всего древний Египет возвысился во времена правления династии Тутмасидов. К ней относилась знаменитая царица Хадшепсут, при которой активно развивалось зодчество и была отправлена экспедиция на землю Пунт. При пасынке Хадшипсу тут Маси III приветствовались захватнические походы. Аманхотеп III, напротив, слыл дипломатом, доказательством является Амаранский архив, и почитателем архитектуры – Луксорский храм. Но дальше всех пошел Эхнатон – фараон-еретик, ограничивший влияние жрецов и закрывший большую часть культовых сооружений. Сам царь фанатично верил в Атона, одного из воплощений бога Ра. 
В честь божества фараон построил новую столицу Древнего Египта – Ахетатон. Но его сын Тутанхамон восстановил многобожие. В период нового царства правила еще одна легендарная личность – любвеобильный Рамсес II. У фараона было более ста детей. Внимание, вопрос, не при нем ли древние египтяне изобрели презервативы? Ответ – нет. Еще при Тутанхамоне шелковые мешочки на тесемках использовались в ритуальных целях и для защиты от венерических болезней. А вот во времена Рамсеса II изделия стали украшать драгоценными камнями. Это вам не усики. Но правитель прославился не этим. В битве при Кадеше египтяне, противостоящие хеттам, впервые массово использовали колесницы. Правители часто сменяли друг друга, чем не способствовали упрочению авторитета власти. Поэтому после смерти Рамсеса XI, последнего фараона 20-й династии, новое царство пало. 1075-656 годы до нашей эры. Третий переходный период. Он же последний, в начале которого власть захватил жрец Хирихор. Эпоха характеризуется значительным ослаблением царского влияния. По сути, древним Египтом правили служители культа. Далее наступает время войн и узурпации власти захватчиками – ливийцами, эфиопами, ассирийцами. 656-332 годы до нашей эры. Позднее царство. Период расцвета закончился навсегда. Древний Египет то и дело охватывали затяжные войны на фоне жестокой борьбы фараонов за власть. Было предпринято несколько удачных попыток усиления влияния Древнего Египта. Саиский ренессанс, наступивший во времена правления Псамитиха I, изгнавшего захватчиков с территории страны, а также царствование Неха II, при котором построено гидротехническое сооружение, соединившее Нил с Красным морем и просуществовавшее до VIII века нашей эры канал Фараонов, древний предшественник Суэцкого канала. О нем упоминал Геродот, утверждавший, что при строительстве погибло более 120 тысяч человек. Но после завоевания Египта арабами Абу Джафар Аль-Мансур повелел засыпать глубокий ров. После Неха II упадок Древнего Египта было не остановить. Сначала его завоевали персы, а позже, в 332 году до нашей эры, на священные земли вступила армия Александра Македонского. Державой долгое время правила влиятельная династия Птолемеев, последняя представительница которой царица Клеопатра втянула Египет в политическую борьбу с Римом. После самоубийства Марка Антония и Клеопатра страна окончательно умерла вместе со своей последней владычицей, превратившись в одну из провинций Римской империи. 30-й год до нашей эры. Так закончилось существование одной из наиболее великих держав планеты, подарившей миру письменность, математические, медицинские и астрономические знания, парикмахерское искусство, а также архитектурные творения, включенные в список чудес света. Как вы думаете, какой нужен бюджет, чтобы стать первым космическим туристом на Марс? 10 миллиардов долларов. Именно с помощью этой суммы, по словам Илона Маска, вы сможете запросто покинуть пределы нашей необъятной планеты. Но знаете ли вы, что у вас есть возможность увидеть красоты Марса и услышать, как он звучит, не покидая Землю? За последние годы человечество сильно шагнуло вперед. На момент создания этого видео прошло чуть больше месяца с тех пор, как Персеверенс приземлился на поверхность Красной планеты. И специалисты из НАСА продолжают получать собранную им информацию. 17 марта НАСА была опубликована аудиозапись, сделанная 7 марта с помощью микрофона, установленного на ровере, и длится на целых 16 минут. Мы уже слышали звук марсианского ветра. А теперь можем проанализировать шум, который издает сам ровер при движении по Марсу, где он проехал чуть более 27 метров. И это действительно очень любопытно, ведь кроме скрипа гусениц марсохода на запись попали также весьма любопытные удары и постукивания. На сайте SoundCloud выложены две версии записи – полная, а также нарезка длиной в 90 секунд, на которой фильтрами подавлены посторонние шумы. Послушайте сами!
С чем у вас ассоциируются эти удары? Здесь мы слышим, как марсоход трогается с места, и вслед за этим идут металлические постукивания. Стук раздается и в других частях записи. А кое-где слышен настоящий грохот. Не правда ли звучит так, будто на настойчивость напали марсиане и пытаются вскрыть его? Но все объясняется гораздо проще. Многие люди, когда видят изображение марсохода, не понимают, что колеса металлические. Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно. Прокомментировал Ванди Верма, старший инженер НАСА в Южной Калифорнии и водитель Персеверанс. Почему записи с настойчивости так важны для нас? Персеверанс — это первый марсоход, которому удалось успешно записать и передать записи звука с Марса, ведь прошлые попытки были провальными. Микрофоны были установлены на марсоходе Марс Пола Лендер, который потерпел крушение при посадке на поверхность Марса, а также на станции Феникс, которая, несмотря на успешное приземление, не смогла сделать записи из-за проблем с электроникой. Но и это еще не все. На камеры ровера также попал настоящий марсианский пылевой смерч, который еще называют пылевыми дьяволами. Мы не знаем, какова его скорость и высота, но известно, что полевые вихри на Марсе могут достигать до 8 километров в высоту. Механика их происхождения такая же, как на Земле, и состоит она во взаимодействии нагретой Солнцем поверхности с холодными и горячими потоками воздуха над ней. Из космоса подобные вихри выглядят вот так. Впечатляюще, не правда ли? Как вы думаете, могут ли подобные природные явления Марса помешать будущей колонизации? Пишите ваше мнение в комментариях. Но вернемся к Персеверанс. Персеверанс уже совершает настоящие прорывы на голову, превзойдя своих предшественников. И кто знает, что мы увидим и услышим, когда включатся камеры беспилотника Ingenuity, который до сих пор стоит на подзарядке и уже совсем скоро начнет свой облет Марса.
Бесспорно, самое большое количество загадок подбрасывает нам окружающий макрокосмос. Разгадать их непросто, но нам ничто не мешает разрабатывать серию гипотез, более-менее близких к истине. Согласитесь, на сегодняшний день, несмотря на знания и технику, находящуюся в нашем распоряжении, все равно довольно сложно ответить на некоторые вопросы. Например, каковы размеры Вселенной и есть ли у нее границы? Прогресс не стоит на месте, поэтому вскоре наши представления значительно расширятся. Ведь в действие вступают телескопы нового поколения, уверенно раскрывающие человечеству врата смутного прошлого необозримой Вселенной. Пройдет немного времени, и люди увидят мир не только глазами орбитального Хабла. Спустя два года в действие вступит самая мощная в мире инфракрасная обсерватория, называемая телескопом Джеймса Уэбба. Благодаря этому агрегату, выведенному на орбиту, мы сможем находить экзопланеты, наблюдать за появлением галактик и рождением звезд. Помимо него к запуску также готовится Хедекс, настроенный на поиск суперземель и способный блокировать ослепительный свет звезд. Разрабатывается и рентгеновский линкс, сверхчувствительными детекторами, улавливающие локации, где образуются черные дыры. А также OST с огромным 9-метровым зеркалом и аппаратной начинкой, в 30 раз более чувствительной, чем у Джеймса Уэбба. Благодаря этим достижениям техники мы сможем подробнее рассмотреть Проксима Би, расположенную рядом со звездой Проксима Центавра в четырех световых годах от нас а также Кеплер 16b – прообраз легендарного Татуина. Более того, астрономы смогут лицезреть жуткое логово сатаны – Корот 7b – планету, на одном полушарии которой постоянно идут каменные дожди. Но давайте задумаемся и над другим интересным вопросом. Как человеку, привыкшему к пигмейским земным размерам, осознать, а тем более измерить миллиарды вселенских километров? Очевидно, что жителю Земли крайне сложно представить себе, где находятся вышеназванные планеты, на которых, возможно, притаилась жизнь, и насколько они от нас далеки. Поэтому проведем краткий ликбез. В каких единицах принято измерять расстояние в космосе? В пределах нашей Солнечной системы это делают в астрономических единицах. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, то есть 150 миллионов километров. Но выйдя за пределы звездной системы, ученым становится крайне неудобно подсчитывать десятки нулей. Поэтому в действие вступает такая единица измерения, как световой год. Он включает в себя дистанцию, которую фотон света пролетает за 365 дней. Скорость света, если ее немного округлить, составляет 300 тысяч километров в секунду. В итоге получается огромная цифра с 12 нулями. Учитывая эту информацию, страшно подумать, на каком расстоянии от нас находится, например, Проксима Би, одна из наиболее близких найденных экзопланет. Эта информация способна активизировать воображение, вот некое осознание масштабности озвученных дистанций так и не пришло. Поэтому давайте попробуем измерить годовой путь света в привычном эквиваленте — человеческих шагах. Это звучит странно, но попробуйте абстрагироваться и представить то, о чем пойдет речь дальше. Например, с помощью несложных подсчетов можно выяснить следующее. Если человек целый год будет двигаться непрерывно со скоростью 5 км в час, то он пройдет расстояние 43 800 км. Теперь возьмем средний показатель продолжительности жизни — 68 лет, и умножим его на указанную выше цифру. Получим 2 миллиона 978 тысяч 400 километров. То есть, если вы, не останавливаясь, будете идти всю жизнь, то пройдете всего около 9 световых секунд. Вдумайтесь, человек даже не достигнет Марса. Но, как известно, один в поле не воин, поэтому давайте посчитаем, сколько километров пройдет население Земли, разделившись на пары, и поочередно, через каждые 68 лет, передавая эстафету следующим тандемом. Цифра получается намного ощутимее. Ну, в общем, вот она на экране. Как видите, это даже больше, чем световой год. Но идти бы пришлось всей планетой миллионы лет. 
А теперь подумайте, сколько нужно людей и времени, чтобы пешком добраться, скажем, до Альфа Центавра Би, находящейся в 4,4 светового года от нас. А если попробовать пересечь Млечный Путь в поперечнике, занимающей 100 тысяч световых лет? Волосы становятся дыбом? Тогда не стоит даже пытаться заниматься подсчетами человека часов, требуемых для паломничества по самой большой известной галактике диаметром 6 миллионов световых лет. Можем сказать наверняка. Для этого недостаточно усилий всех людей, когда-либо живших на Земле, а это порядка 107 миллиардов человек. Если расстояние до отдельных участков звездно-планетарного братства столь огромны, то насколько же громадна сама Вселенная? Никто из живущих на Земле не в состоянии сказать точно, каковы ее размеры и конечен ли макрокосмос. Но доподлинно известен один неоспоримый факт. Небо, на которое мы смотрим каждую ночь, это своеобразная видеозапись, другими словами, экскурс в прошлое. Вопрос только во времени. Иногда речь идет всего о восьми минутах, как в случае с Солнцем, а порой о миллионах и миллиардах световых лет. То есть та сверкающая точка, на которую вы сейчас смотрите, может быть галактика, умершей много веков назад, но свет от нее будет еще долго путешествовать по вселенским трассам. На десерт поднимем еще одну актуальную проблему — космологии. За какую черту макрокосмоса мы не в силах заглянуть? А какие объекты можем наблюдать относительно беспрепятственно? Известно, что рубеж обозримой Вселенной находится примерно в 45 миллиардах световых лет от нас. Это невероятно много, но что скрывается за этим горизонтом? Думается, человечество приоткроет завесу этой тайны не скоро. К слову, стоит упомянуть гипотезу о стабильном расширении Вселенной, часто обсуждаемую в научных кругах. Принято считать, что происходит это равномерно во всех точках сразу, поэтому понять, где вы сейчас находитесь, в центре или на периферии, невозможно. Значит, горизонт может со временем отодвигаться? А потом, вряд ли, даже через тысячи веков появятся телескопы, способные заглянуть за незримую границу титанического пузыря и увидеть то, что скрывается в чернильной темноте космоса. А из существующей ныне оптики ни Хаббл, ни Джеймс Уэбб, ни ОСТ, ни Линкс на это и подавно не способны. К счастью, вокруг нас столько интересных объектов, для изучения которых понадобятся целые поколения астрономов, что задумываться о границах Вселенной хоть и очень заманчиво, но малопродуктивно. Если же вас заинтересовала эта тема, то напишите в комментариях свой вариант. Возможно, вы придерживаетесь версии о мультивселенных с альтернативными законами или верите в безграничные плоские макрокосмы. А может, вы приверженец гипотезы о том, что человечество обитает внутри огромной черной дыры? Каждый из нас хотя бы раз в жизни наблюдал, как чернильное ночное небо прорезает серебристая полоса, оставленная пролетающей кометой. Откуда появляются в Солнечной системе эти таинственные небесные странницы? Оказывается, у них есть обиталище, называемое облаком Оорта. Традиционно многие представляют Солнечную систему в значительно урезанном виде, ограничивая ее размеры планетарными орбитами. Но это не так. По мнению подавляющего большинства астрономов, ее внешние границы выступает именно облако Оорта, находящееся примерно в 100 тысячах астрономических единицах от Солнца. Наверняка о существовании глобального образования говорить нельзя, поскольку инструментальными методами его наличия доказано не было. Но косвенные признаки уверенно указывают на то, что облако Оорта существует и, скорее всего, именно оно выступает своеобразным поставщиком кометного материала. Предполагается, что облако Оорта — это титанический тор, внешняя граница которого совпадает с гравитационными рубежами Солнечной системы расположенными на расстоянии светового года от нашей родительской звезды. Эта воображаемая линия называется сферой Хилла, пространством гравитационного влияния, распространяемым крупным объектом на более мелкие небесные тела. Облако Оорта — приют для ядер миллиардов комет, образовавшихся на заре возникновения Солнечной системы. Но что выбивает их из наезженной колеи? Почему мы замечаем в небе искрящиеся пунктиры их вековых маршрутов? 
В этом вопросе астрономы единодушны. Вероятнее всего, на кометы, мирно проживающие в облаке Оорта, воздействуют внешние силы, исходящие от проплывающих мимо звезд и самой галактики Млечный Путь. Именно они в буквальном смысле выталкивают хвостатых гостей в объятия Солнечной системы. Если останавливаться на этом вопросе подробнее, то стоит заострить внимание на двух гипотетических объектах – газовом гиганте Тюхи и звезде Немезиди. Последнее, по мнению ученых, является спутником Солнца, но, как обожают говорить в современных мемах, это не точно. Обнаружить ее инструментальными методами крайне сложно, ибо вращается светило-призрак за пределами облака Орта. Если это так, то, безусловно, столь громадный объект должен оказывать влияние на кометы, находящиеся в рассеянном диске. Определенная группа ученых связывает Немезиду с периодичностью массовых вымираний на Земле. Якобы регулярно приближаясь к Солнцу, звезда возмущает стабильность объектов облака Оорты, вследствие чего на нашу планету обрушивается массированный кометный дождь, уничтожая развившиеся формы жизни. Что касается газового гиганта Тюхи, по предположениям также влияющего на сон комет, то, возможно, он находится непосредственно в облаке Оорта, хотя пока не обнаружен земными телескопами. Вся эта информация изложена не просто так. Если указанное облако все-таки существует и является неотъемлемой частью механизма, называемого Солнечной системой, несложно догадаться, насколько ее внутренние процессы взаимосвязаны с этой чудовищной структурой. Но вернемся к описанию облака Оорта, о существовании которого впервые заявил эстонский астроном Эрнст Эпик в 1932 году. Спустя 20 лет подобная гипотеза была выдвинута также астрофизиком из Нидерландов Яном Оортом. Позже объект был назван его именем. Оба ученых пытались объяснить парадокс недолговечности комет, поселяя их в воображаемое хранилище, где странницы мирно плавали в вакууме до момента возмущения их орбит. Итак, внешнюю границу облака Эпика Оорта мы очертили. А вот внутренний край, предположительно, проходит на расстоянии около 2-5 тысяч астрономических единиц от Солнца. Структура различных секторов весьма неоднородна. Например, внутренняя область имеет форму диска, а внешняя — огромной сферы. При этом плотность во внутренней части гораздо выше. Там вращаются миллиарды комет, состоящие из воды, углекислого газа, ядовитого метана и цианида а некоторые в своем составе имеют осколки скалистых планетоидов. Орбиты комет стабильны на большей части облачного пространства, и только во внешнем секторе они хаотичны, поскольку, как упоминалось ранее, испытывают периодическую экспансию объектов извне. Как появилось облако Оорта? Громадная структура диаметром около 200 тысяч астрономических единиц – отголосок той самой газопылевой туманности, благодаря которой возникли планеты и прочие тела нашей звездной системы. Считается, что 4,5 миллиарда лет тому назад облако Оорта находилось гораздо ближе к Солнцу, нежели теперь. Со временем орбиты газовых гигантов отбросили глобальную структуру дальше в космос. Максимум своей массы облака Оорта достигла примерно через 800 миллионов лет после появления. В те времена звезды-гости гораздо чаще проходили рядом с границами Солнечной системы. К слову, структура, подобная облаку Оорта, была обнаружена и в других планетарных системах, поэтому, возможно, появление кометного обруча – довольно типичное явление во Вселенной. Вследствие этого возникает логичный вопрос – Насколько огромный сосед опасен для землян? При более подробном изучении выяснилось, что сбить кометы с курса могут не только массивные звезды. Млечному пути, как и прочим кластерам, свойственны галактические приливы. Они похожи на те, которые происходят на поверхности Земли, благодаря Луне. Эти явления искажают форму облака Оорта, возмущая гравитационное поле и изменяя орбиты комет. Возможно, прямо сейчас какая-нибудь из них стремительно летит в направлении Земли. Но мы об этом пока не знаем. Удастся ли человечеству когда-либо посмотреть на объекты облака Оорта собственными глазами или хотя бы с помощью камер межпланетных аппаратов? Ответим честно. Учитывая невероятную дальность данной структуры, в ближайшее время это маловероятно. На данный момент автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» исследует поиск Койпера, 
находящиеся гораздо ближе, нежели облако Оорты. Но все не так безнадежно, как кажется. Беда в том, что человеческий век очень короток, поэтому ни мы, ни наши дети не увидят того, что способен продемонстрировать Voyager 2, ушедший от Солнца на 119 астрономических единиц. Спустя 270 лет аппарат достигнет внутренней границы облака Оорта. Правда, уже сейчас требуется более 16 часов, чтобы сигнал зонда дошел до Земли, поэтому с такого чудовищного расстояния мы вряд ли сможем его зафиксировать. Чтобы полностью пройти облако и покинуть пределы Солнечной системы, окончательно аппарату потребуется 30 тысяч лет. Не правда ли наглядная демонстрация титанических размеров структуры? Первому брату-близнецу Voyager 1 для тех же целей понадобится чуть меньше времени – 240 и 27 тысяч лет соответственно. Впрочем, возможно, в будущем технологии выйдут за пределы нынешних представлений, и мы увидим объекты облака Оорта гораздо раньше, нежели предполагаем. И последний, пожалуй, наиболее актуальный вопрос, ответ на который мы ищем во всех уголках Вселенной. Возможно ли жизнь в облаке Оорта, хотя бы на микроскопическом уровне? Казалось бы, разгадка очевидна. На таком огромном расстоянии от звезд это немыслимо. Но не все так однозначно. В 2003 году был обнаружен крупный транснептуновый объект, которому присвоили имя Седна. Учитывая дальность, карликовая планета находится в облаке Оорта. Когда и как ей удалось забраться в царство комет, пока непонятно. Но предположительно сферический кусок льда под своим панцирем скрывает жидкий океан. Благодаря внутреннему радиоактивному распаду седна нагревается, позволяя поддерживать в водоеме приемлемые температуры для гипотетического возникновения органической жизни. Примерно в 2075 году, когда планета достигнет перигелия, представится отличная возможность изучить этот вопрос подробнее и точно выяснить, обитаемо ли облако Орта. В этом году Нобелевская премия по физике имеет прямое отношение к черным дырам. В частности, она была вручена астрономам, которые открыли для нас центральную черную дыру галактики Млечный Путь, и Роджеру Пенроузу, который доказал, что общие теории относительности каждая черная дыра содержит участок бесконечной гравитации, то есть сингулярность. Но подлинное значение теории Пенроуза о сингулярности намного глубже, чем кажется. Она заставляет нас проверить на прочность пределы теории Эйнштейна, а также задуматься о зарождении Вселенной. Черные дыры всегда словно призраки находились на периферии научной мысли еще в 1700-х годах. Когда Джон Митчелл и Пьер Симон Лаплас изучили ньютоновский закон гравитации, они осознали возможность существования столь массивных объектов, что даже свет не смог бы покинуть их поверхность. Очень немногие приняли эти черные звезды всерьез, особенно учитывая, что в реальности свет не ведет себя так, как это описывается в работах Ньютона, Митчелла и Лапласа. Да и гравитация, в конце концов, тоже работает не так, как завещал великий Ньютон. Или Ньютон, как вам угодно. В 1915-м ньютоновская теория была по сути заменена общей теорией относительности Эйнштейна. И это не было концом истории про черные дыры, или черные звезды, как их называли. Это было лишь отправной точкой их изучения. Карл Шварцшильд решил уравнение общей теории относительности вскоре после того, как Эйнштейн опубликовал их, и доказал, что очень плотный шар материи будет окружен поверхностью, где само время будет остановившимся. 
Под этим горизонтом событий вся материя, свет, пространство обречены провалиться внутрь к центральной точке. В этой так называемой сингулярности гравитационное поле становится бесконечным. Но у физиков много вопросов к бесконечностям. Они очень часто являются лишь погрешностями в теории, а не объективными фактами. Эйнштейн и сам сомневался, что черные дыры могут возникать в реальной Вселенной, а даже если и могут, то без сингулярностей. В 1939-м Роберт Оппенгеймер и Хартленд Снайдер продемонстрировали, что идеально сферический шар пыли может коллапсировать в Шварцшельскую черную дыру с сингулярностями и всем остальным. В этом есть смысл, ведь если все частицы падают прямо друг на друга, согласно математическим расчетам, они все должны приземляться в центре. Но это никого не убедило. Действительно, где найти во Вселенной нечто сферическое и настолько идеально гладкое? Было решено, что обычные объекты никогда не смогут коллапсировать в идеальную точку. Малейшее отклонение от сферической симметрии, и частицы не падают друг на друга, и их не тянет в центр. Вот мы перешли и к 1960 -м. Рой Кер только что пришел к мысли о том, как описать вращающуюся черную дыру в теории Эйнштейна. В ней центральная точка бесконечной гравитации закручена в кольцо, но она была по-прежнему сингулярностью. Решение Кера все еще было крайне симметричным, так что старые сомнения по поводу их существования в объективной реальности никуда не делись. Это и заставило молодого кембриджского физика по имени Роджер Пенроуз доказать, что сингулярности черных дыр были абсолютно неизбежны в теории Эйнштейна. Научная работа Пенроуза по поводу сингулярности удивительно коротка – всего парочка страниц в журнале Physical Review Letters. Однако говорят же, что краткость – сестра таланта. Некоторые считают, что эта работа 1965 года произвела первое серьезное дополнение к общей теории относительности за целые полвека с момента ее создания Альбертом Эйнштейном. Что же выяснил Пенроуз? Как он умудрился математически объять сущность черной дыры? И почему, наконец, он заслужил Нобелевскую премию? Роджер Пенроуз доказал, что согласно теории Эйнштейна с парой допущений черные дыры должны содержать сингулярности. И сделал он это, продемонстрировав сетку пространства времени, которая буквально приходит к своему концу внутри черной дыры. В общей теории относительности мы обозначаем пространственные координаты с помощью геодезических кривых. Путь луча света вниз по черной дыре называется нулевой геодезической линией или просто геодезией. Это своеобразный золотой стандарт для разметки пространства времени. Нулевые линии прокладываются сквозь или через гравитационное поле, постепенно сходясь в одну точку. Это называется гравитационной линзой. Гравитационные поля, созданные обычной материей, всегда производят и это схождение. Потребуется отрицательная масса или отрицательное давление, чтобы лучи начали расходиться. Эта особенность гравитационных полей называется слабым состоянием энергии в общей теории относительности. Таким образом, нулевые линии, стремящиеся в черную дыру, должны сходиться. В этом вроде бы нет ничего сложного. Но есть и странность. Нулевые линии за горизонтом событий, двигающиеся наружу, как ни странно, тоже будут сходиться. Сама идея горизонта событий достаточно неоднозначна и зависит от положения наблюдателя касательно черной дыры. Пенроуз предложил более четкую идею – идею закрытых поверхностей. Любое закрытое пространство внутри черной дыры рассматривается как закрытая поверхность. Пенроуз заявил, что, по крайней мере, несколько параллельных лучей света, покидающих закрытую поверхность, двигающихся вверх или вниз, должны сойтись. Другими словами, пространство и время заканчиваются в точке фокуса. Давайте попробуем сравнить с более привычной геодезией. На планете Земля мы используем такие параметры, как линия долготы и широты. Линии долготы фокусируются на северном и южном полюсах. Такая линия – это кратчайший маршрут от одного полюса к другому. Но вы можете слегка увлечься, пропустить один из полюсов и начать огибать планету по новой. Таким образом, это уже не будет кратчайшим маршрутом. Путешествуя по черной дыре, вы не достигнете никаких полюсов, но зато достигнете конца времени или пространства своеобразных тупиков реальности. 
Роджер Пенроу сумел показать, что пространство и время могут иметь своеобразные дыры. Эти дыры напрямую связаны бесконечной пространственно-временной кривизной или бесконечной гравитацией, другими словами, сингулярностями. Пенроуз не сумел показать, какой тип сингулярности сформируется в черной дыре. Он лишь выяснил, что ее наличие там обязательно. Как только Пенроуз опубликовал свою работу, молодой студент вдохновился и дополнил эту работу очень необычным способом. Этого студента звали Стивен Хокинг. В своей докторской диссертации Хокинг продемонстрировал, что мы можем воспользоваться теми же доказательствами, чтобы выяснить поведение геодезий, движущихся назад через всю нашу Вселенную к Большому Взрыву. Мы уже около 40 лет как в курсе, что Вселенная расширяется и, скорее всего, зародилась в гораздо менее сжатом виде. Мы знаем, что геодезии соединяются друг с другом, двигаясь назад во времени. Но это не означает, что каждая из них обязательно должна встретиться с другой. Они могут, например, промахнуться, собравшись при этом в достаточно плотный узел. Хокинг показывает, что доказательства Пенроуза касательно черных дыр также касаются и Вселенной. Геодезии, стремящиеся назад в расширяющиеся Вселенной, должны в действительности сойтись, образовав сингулярность. Само по себе время невозможно отследить после этой точки, что наводит на мысль, что время в действительности зародилось во время Большого Взрыва. Хокинг и Пенроуз позже развили эти идеи, вместе опубликовав их в 1970 -м. Вероятно, сейчас самое время сказать, что теоремы о сингулярностях, скорее всего, ошибочны или, по крайней мере, ведут к ошибочности. Они дают нам предсказания чистой теории общей относительности и принимают во внимание различные состояния энергии. Мы знаем, что общая относительность – это еще не полная картина. И как раз это понимание – наибольшая заслуга теорем о сингулярностях. Выходом из положения может быть союз общей теории относительности и квантовой механики – теория квантовой гравитации. Такая теория действительно может рассказать нам, что в действительности происходит с геодезиями, когда они сталкиваются. И даже хотелось бы в это верить, чем на самом деле являются геодезии, пространство и время. Пенроуз и Хокинг задали нам маршрут к этой пока что нераскрытой теории. Роджер Пенроуз в этом году получил Нобелевскую премию по физике за свой вклад в теоретическое понимание черных дыр. Он разделил свою награду с Андреем Геззом и Рейнхардом Гензелем, которые доказали существование сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, изучая орбиты звезд в центральном регионе галактики. Работа Геза, Гензеля и других астрономов подтвердила существование черных дыр, что означает, что в действительности есть места во Вселенной, где общая теория относительности должна допускать существование сингулярностей. И все эти невероятные открытия вышли из мысли о том, как лучи ведут себя, сталкиваясь и оказываясь в тупиках пространства времени. Луна. Такая таинственная, манящая и загадочная. Единственный спутник Земли, ее извечная подруга. Кажется, что она изучена уже вдоль и поперек. На Луну высаживались люди и зонды. В руках ученых уже побывали образцы лунного грунта, и там даже пытались прорастить кое-что из земной флоры. Темная сторона Луны давно уже не является загадкой, и в целом мы знаем о ней практически все. Но какие вопросы еще остались у человечества? Что если эти вопросы и являются самыми важными для нас? Ведь влияние Луны на Землю гораздо больше, чем вы думаете. И оно вовсе не ограничивается связью с приливами и бессонницей в полнолунии, как вы привыкли считать. Что если попытаться ответить на самые важные вопросы о Луне? Как, собственно, появилась Луна? И откуда на ее поверхности образцы земных пород? Неужели правда то, что без Луны на Земле не была бы возможна жизнь в принципе? А если бы вместо Луны оказались другие планеты Солнечной системы? Пристегнитесь. Мы перемещаемся во времени, чтобы посмотреть на планету, которая еще не видела человечество. Увидеть катастрофу космических масштабов, возможно зародившую жизнь на Земле и подарившую нам спутника. И узнать, насколько важное влияние оказала Луна на нашу матушку Землю.
Для начала давайте вспомним, что мы знаем о Луне. Луна представляет собой относительно большой спутник по отношению к размерам планеты. Ее диаметр составляет 3474 километра, а диаметр самой Земли 12742 километра. Такие пропорции – большая редкость в Солнечной системе. По-настоящему крупная Луна есть только у Плутона, который недавно лишился статуса полноправной планеты и стал малой планетой. Что касается Земли, планетологи считают, что Луна стабилизирует орбиту нашей планеты и, в частности, наклон оси вращения, который формирует времена года. Некоторые полагают, что без Луны наклон оси вращения мог бы серьезно измениться в течение нескольких миллионов лет. Это повлекло бы за собой нестабильность климатических условий, что сделало бы среду менее благоприятной для развития жизни. Кроме того, присутствие Луны изменило в большую сторону продолжительность дня. Не забываем также, что Луна за счет своей отражающей способности дает нам освещение в ночное время, а ее магнитные силы помогают регулировать уровень мировых вод. Огромный вклад в изучение Луны нам дала программа «Аполлон». На Землю смогли быть доставлены образцы лунного грунта, настоящая сокровищница для тех, кто действительно хотел узнать больше о возникновении нашего спутника. Одним из самых удивительных открытий, которые совершили ученые в этом направлении, был тот факт, что состав этого грунта поразительным образом напоминал состав внешних слоев земной породы. К примеру, если взять такой элемент, как кислород, и посмотреть на распространенность его изотопов, то можно прийти к выводу, что их состав почти идентичен в лунном и земном грунте. Если же мы попытаемся сравнить земной грунт и, скажем, марсианский, то их состав будет кардинальным образом отличаться. Другим важным открытием стала намного большая сушенность лунной породы в сравнении с земной. Складывалось впечатление, что лунная порода подвергалась воздействию экстремально высоких температур и лишилась элементов, способных к легкому испарению. О чем это может говорить? Неужели о том, что Луна когда-то была частью Земли? Мало того, это наводит на мысль, что процесс образования Луны связан с неким крайне разрушительным явлением, а именно со столкновением нашей Земли с неким массивным небесным телом. Неужели это правда, и Луна появилась именно так? Насчет того, как Земля обрела свою верную бледную спутницу, существует несколько теорий, но наиболее вероятная из них получила название «модель ударного формирования Луны». Согласно этой гипотезе, несколько миллиардов лет назад в нашу планету врезался объект, сопоставимый с размерами Марса. Так как удар пришелся по касательной, иначе Земля попросту взорвалась бы, этот объект либо отлетел в космос, ударившись о Землю, либо ушел в нее целиком, погрузившись внутрь. Куски породы и магмы, которые выбросила Земля в результате удара, попали на околоземную орбиту. И там в течение миллионов лет собрались в один объект, который благодаря вращению приобрел шарообразную форму. А что если бы этого столкновения не произошло? А если бы в этот момент на планете оказались люди? Вернемся приблизительно на 4,6 миллиарда лет назад, когда сотни совсем юных планет начали формироваться вокруг нового светила – нашего Солнца. Среди них были малютки Венера и Земля. Их траектории значительно отличались от теперешних, они были более хаотичными, поэтому столкновения просто обязаны были происходить. Вообразите себе гонки без правил. Куча машин с разной скоростью едут по кругу. В нашем случае вокруг молодого Солнца. Они обгоняют друг друга и очень часто сталкиваются. Земля и Венера преуспели в этой гонке. Они стали настоящими пожирателями более мелких планет. Эти планеты были похожи в самом начале своего жизненного пути. Но случилось нечто, что сделало двух сестер абсолютно разными. И этим нечто были столкновения с другими небесными телами, которые перенесли Венера и Земля, и которые, по сути, навсегда изменили судьбы двух миров. Итак, два объекта врезаются в Землю и Венеру. 
и оба этих удара имеют огромные последствия для обеих планет. Что же происходит? Удар, произошедший Землей, заставляет планету вращаться быстрее, раскручивает ее. Благодаря этому вокруг планеты формируется сильное магнитное поле, из-за чего планета получила защиту от большей части солнечной радиации, что и позволило в будущем жизни развиться на Земле. Также благодаря этому удару Земля обрела наклон своей оси, что послужило причиной для возникновения смены времен года. Неужели с Венерой произошло то же самое, и там тоже могла образоваться жизнь? Увы, нет. Когда в Венеру врезался похожий объект, но большего размера, его удар мало того, что сумел остановить вращение Венеры, так еще он заставил планету вращаться в обратную сторону. К тому же, ее вращение почти в 243 раза медленнее, чем земное. Как эта катастрофа могла повлиять на будущее Венеры? Все дело в том, что скорость вращения планеты стала недостаточной для того, чтобы ее ядро смогло начать генерировать сильное магнитное поле. Получается, поверхность Венеры осталась беззащитна от убийственного потока частиц, выстреливаемых из Солнца. Гипотетическую планету, выбившую из Земли кусок, ставший потом Луной, называют Тея. Считается, что столкновение Земли и Теи стало последней серьезной катастрофой, которую пережила наша планета. Можете представить себе, что случилось бы с нами, если бы планета подобных размеров столкнулась с Землей сейчас. Одно можно сказать наверняка, шансов на выживание у человечества не было бы никаких. Волна пламени полностью сожжет атмосферу. Куски двух планет позже начнут образовывать новый мир, в котором уже не будет места человеку и всем формам жизни, которые до этого момента населяли Землю. Очень не хотелось бы пережить подобную катастрофу, но на практике мы, безусловно, должны быть благодарны Тее, ведь без Луны жизнь на нашей планете кардинально отличалась бы от того, что мы имеем сейчас. Многие специалисты вообще ставят под сомнение возможность развития жизни на Земле без наличия у нее естественного спутника с параметрами, соответствующими нашей Луне. Это часть так называемой гипотезы уникальной Земли, которую мы обязательно разберем в следующих выпусках, а пока попробуем представить себе, что было бы, если бы на месте Луны находились другие планеты Солнечной системы. В случае с Венерой, за счет ее больших размеров и поразительной отражающей способности, мы получили бы ночи, сравнимые с нашими теперешними ранними сумерками. Кроме того, сестра Земли вряд ли сможет стать ее спутником, слишком уж она велика. Если Венера будет двигаться вокруг Земли с той же скоростью, что и Луна, то рано или поздно их траектории столкнутся, и мы получим новую катастрофу. Почти то же самое касается и Марса. Если бы вам не повезло оказаться на планете Земля в момент превращения Венеры или Марса в естественный спутник нашей планеты, то стоило бы приготовиться к тем или иным катастрофическим последствиям. Цунами, резкое повышение уровня моря, катастрофическое увеличение отражаемого спутником солнечного света. Давайте не забывать об изменениях траектории двух планет, хотя в случае с Марсом некоторые специалисты допускают превращение Земли и Марса в своеобразную мини-планетарную систему, находящуюся в определенном балансе без столкновений и масштабных космических катастроф. А что же будет, если размер возможного спутника будет превышать размеры Земли? Наша планета, оказавшись на малом расстоянии от Юпитера, сама бы стала спутником газового гиганта. Страшная сила притяжения гиганта уничтожила бы нашу планету, постепенно размалывая ее и захватывая по кускам. Почти такая же судьба ждет нас и в непосредственной близости от Сатурна. Поэтому стоит порадоваться, что рядом с нами оказалась именно наша маленькая и уютная Луна. Что же еще она сделала для Земли, кроме самого факта своего появления? Удивительно, но есть мнение, что спутник нашей планеты сделал решающий вклад в наше с вами существование, и речь уже вовсе не о катастрофе, заставившей Землю вращаться быстрее. Каким же образом? 
Помните, что Луна отвечает за приливы и отливы Мирового океана. Ученые считают, что приливы стали толчком для возникновения жизни на Земле. При смешивании вещества, присутствующего в ранних океанах наряду с водой, создавались особые условия в зоне прилива. Потом вода испаряется при воздействии с Солнцем. Во время прилива вода возвращалась и топила камни. В этих условиях намокания и высыхания пород стало образовываться то, что намного позже станет жизнью. Из простых веществ при таких условиях появились очень сложные молекулы. РНК, один из основополагающих компонентов живых клеток, могла впервые возникнуть благодаря приливам, управляемыми движением Луны. Зоны прилива были настоящими химическими лабораториями того времени. Лабораториями, в которых выводилась сама жизнь. Возможно, это прозвучит глупо для современного человека, но узнав столько примечательных фактов о нашей ближайшей космической соседке, можно совсем не удивляться тому, что на протяжении веков образ Луны обожествлялся и воспевался в культуре мировой цивилизации. Но даже сейчас мы можем посмотреть на лунный диск или месяц с благодарностью и любопытством. Ведь кто знает, сколько чудес сокрыто в этом загадочном, таком близком и одновременно таком далеком небесном теле. 2020 год, к счастью, закончился, и для многих это уже само по себе было отчаянной мечтой. Посудите сами. Жесточайшие лесные пожары, военные конфликты, невиданное нашествие саранчи, жуткие авиакатастрофы, внезапные смерти знаменитых людей. Обвал экономики, массовая гибель животных, неконтролируемые протесты и на закуску разыгравшаяся пандемия новой чумы 21 века. Воистину, 2020 год сродни проклятию. Но разве это все? Кто сказал, что в 2021 все несчастья прекратятся, словно по велению волшебной палочки? Давайте-ка вспомним, что там у нас планировалось на конец 2020 года. Вторжение Годзиллы, астероидная атака, сильнейшая магнитная буря за всю историю планеты, катастрофическая вспышка сверхновой звезды? Стоп. А вот это, к сожалению, вовсе не шутка, и прошедшим годом вероятность этого события вовсе не ограничивается. На момент создания этого видео никакая звезда, конечно, еще не взорвалась, но какова вероятность, что этого не может случиться завтра? Неужели это не очередной фейк, а вполне вероятное событие? О какой звезде идет речь? Что произойдет с Землей и всеми нами, если нечто подобное случится? Итак, давайте представим. Недалеко от нашей планеты происходит вспышка некой звезды. Наиболее фатальные последствия взрыва сверхновой для окружающего мира, куда входит и Земля, несет мощный гамма-всплеск. Самый малый же урон состоит в значительном уменьшении толщины озонового слоя вследствие окисления молекулярного азота в атмосфере. Соответственно, Земля становится беззащитной перед лицом ультрафиолетовых угроз и бомбардировок космических лучей. Это неизбежно влияет на биосферу планеты. Некоторые ученые уверены, что именно близкий гамма-всплеск способствовал вымиранию динозавров. Но особенно под удар попадает фитопланктон и самые объемные живые организмы на Земле – коралловые рифы. А что почувствуют люди и как это повлияет на нас? Фатальное увеличение солнечной радиации. Ах, не хочется и думать об этом. Естественно, после такого все пищевые цепочки никогда не станут прежними и последствия будут абсолютно непредсказуемы. В худшем случае планету ждет полная стерилизация. Подобное случится, если всплеск возникнет в радиусе примерно 30 световых лет от нас. Звучит страшно? Безусловно. Но что если я скажу вам, что это вполне вероятный сценарий для Земли, и нам известно даже имя зловещей звезды, которая вполне может стать для человечества звездой смерти? Сегодня я поведаю вам именно о таком космическом гиганте и имя ему Бетельгейзе. Что же происходит с этой звездой и какую опасность она несет? 
Дело в том, что вот уже несколько месяцев ученые всего мира пребывают в перманентной растерянности, поскольку этот красный сверхгигант ведет себя весьма странно, что, учитывая все вышесказанное, весьма пугает. Что нам известно конкретно об этой ситуации? Огромная звезда, находящаяся в 650 световых годах от Земли, начала менять свою светимость. Причем настолько резко, что зафиксированные параметры отнесли к минимальным за последние полвека наблюдений. О чем говорит такое значительное и стремительное потускнение? Неужели? О скором взрыве? Для начала, что мы знаем о нашей соседке Бетельгейзе? Это одна из ярчайших звезд созвездия Ориона, вернее, была таковой до начала эпохи нестабильности. Звезда очень яркая. Даже минимальная светимость Бетельгейза в 80 тысяч раз больше Солнца. Максимальная же разница доходит до 105 тысяч раз. Если поместить чудовищное светило в центр Солнечной системы, то при максимально предполагаемом размере оно достигло бы орбиты Юпитера. Бетельгейза массивнее Солнца примерно в 17 раз, но ее объем реально пугает. Он больше Солнечного в 300 миллионов раз. При этом диаметр Бетельгейза значительно меняется при пульсациях. Иногда он составляет 500 солнечных, а порой доходит и до 800. Мы представляем себе красных гигантов как огромные шары относительно правильной формы, состоящие из раскаленной плазмы и газов. Но на самом деле это не совсем так. Вблизи громадные звезды больше походят на титанические облака, вещество которых будто кипит в адских котлах. Процесс действительно подобен кипению, ведь светило состоит из конвективных ячеек, которые у Бетельгейза в несколько раз больше, нежели у Солнца. Но почему звезда настолько резко изменила свою светимость? Неужели нестабильное поведение – предвестник скорого взрыва? Красный сверхгигант и до этого отличался странным поведением, чем, собственно, и привлек внимание земных астрономов. На протяжении долгого времени Бетельгейза интенсивно теряла атмосферный газ и меняла светимость. Правда, не столь кардинально, как сейчас. Может, это означает, что бояться нечего, и сегодня мы просто наблюдаем очередной период нестабильности? Увы, нет. Многие астрономы уверены, что Бетельгейзы все же готовится к взрыву. Причем это удивительное событие может произойти еще при нашей жизни, а не через 100 тысяч лет, как считалось ранее. Это вполне логичный вывод. Звезда меняет светимость и сжимается, а значит коллапсирует, готовясь к детонации. Или имеются другие причины. Одна из таких была озвучена учеными в 2009 году. Астрономы полагают, что фиксирующиеся пульсации относятся не столько к самой Бетельгейзе, сколько к газопылевому диску, окружающему ее. Дескать, именно его изменчивое состояние мы чаще всего наблюдаем в телескопы. Возможно ли все эти метаморфозы списать на это? Нет, ведь звезда по-своему уникальна. Астрономы имеют возможность изучать непосредственно поверхность Бетельгейза, которая здорово изменилась за прошедший год. Температура ее стала гораздо холоднее, а сама звезда заметно уменьшилась, что относит к косвенным признакам готовящегося взрыва. Ведь гиганты в конце жизненного цикла аномально теряют массу. Кроме того, в качестве альтернативы ученые готовят человечество к тому, что прямо сейчас с невероятной скоростью в нашу сторону летит облако пыли, выброшенное агонизирующей звездой. Как же умирают сверхмассивные звезды? Согласно общепринятым моделям, сценарии их гибели довольно подробно расписаны. Начало конца как раз и состоит в изменении их светимости, размеров и массы. Это происходит потому, что водород заканчивается и термоядерные реакции затухают. Сценарии эти немного разнятся. Не слишком крупные звезды заканчивают жизнь белыми, желтыми и коричневыми карликами. Сверхмассивные после взрыва превращаются в нейтронные звезды или черные дыры. В кого переродится Бетельгейзе после смерти? Судя по ее массе, которая в 17 раз больше солнечной, она вполне может стать черной воронкой, поглощающей все вокруг себя. Подобный алгоритм несет дополнительную опасность для Земли, ведь сейчас ближайшая черная дыра находится в 28 тысячах световых лет от нас, 
в самом центре Млечного Пути. А вновь родившаяся из Бетельгейза может оказаться в прямом смысле под боком. Что же случится, если взрыв все же произойдет? Конечно, при гибели Солнца наша планетарная система была бы неизбежно разрушена. Но Бетельгейза, как уже говорилось, находится примерно в 650 световых годах от Земли. Поэтому последствия будут не столь ощутимыми и начнутся с визуальных эффектов. Бетельгейза превратится в самую яркую звезду на небосклоне, которая затмит Луну и будет заметна даже днем. Поскольку подобные взрывы по соседству с нашей планетой происходят с завидной периодичностью примерно единожды в 240 миллионов лет, известно, что в числе прочих последствий температура на Земле может сильно увеличиться. Естественно, подобное негативно отразится на жизнедеятельности человечества. Но есть и хорошая новость. Если предположить, что Бетельгейза взорвется прямо сейчас, потребуется 6 миллионов лет, прежде чем ударная волна доберется до Солнечной системы. Тем не менее, события позволят астрономам узнать много нового о жизни и смерти звезд, что станет основой для дальнейших изысканий. Зато, если это случится, в ближайшие недели обитателям Земли будет преподнесен шикарный зимний подарок к наступившему Новому году. Огромная рождественская елка, ослепительно сияющая на горизонте. Конечно, это шутка, и делать какие-либо выводы слишком рано, ведь в сущности мы наблюдаем Бетельгейза всего несколько веков, а это ничто по сравнению с возрастом звезды. Кстати, о возрасте. Возможно, мы его переоцениваем, и Бетельгейза гораздо моложе 8,5 миллионов лет. По одной из гипотез, однажды она была выброшена из ассоциации Ориона, группы горячих гигантских светил, а ее компаньоном стала вторая звезда, гораздо меньше. Со временем Бетельгейза поглотила подругу и постепенно омолаживалась свежим материалом вынужденного спутника. В любом случае звезда относится к переменным, то есть объектам, яркость которых изменяется со временем. Поэтому, скорее всего, очередной сенсации, как человечество не дождалось в многострадальном 2020-м, так и не дождется и в 2021-м. Может быть, к счастью, точно известно одно. Бетельгейза взорвется с вероятностью 90%, но до этого момента пройдет не одна тысяча лет. Правда ли, что никто так и не смог измерить скорость света? Какая глупость, скажете вы. Скорость света известна. Это 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Мы это узнаем еще в школьной программе. Мы настолько уверены в этом, что с 1983 года используем скорость света для определения длины метра. Вообще, это ведь просто путь света в вакууме, который тот проходит в секунду. Это определение легко подтверждает формула. Выходит, что 299 миллионов 792 тысячи 458 – это действительно числовой показатель скорости света без всяких неточностей и дробей. Тогда о чем же наше видео? Мы попробуем доказать вам, что свет – вообще может не перемещаться с такой скоростью. Такое странное утверждение имеет право на жизнь, потому что в действительности никто эту скорость так и не смог измерить. Давайте представим, что нам нужно измерить скорость какого-то объекта, например, меча. Представим, что мы выстреливаем им из некой пушки. Чтобы узнать скорость меча, нам нужно знать два параметра. Расстояние между двумя точками, через которые мяч пролетит, и время, которое мяч на это потратит. То есть мы берем расстояние, делим его на время, и вуаля, мы нашли скорость меча. Можно ли таким простым образом измерить скорость света? Представьте, что у вас есть устройство, способное выпустить луч через идеальный вакуум на расстояние в один километр. Вы устанавливаете таймер в тот момент, когда вы стреливаете луч, и останавливаете его, когда луч долетает до предела в один километр. Есть проблема. Как вы узнаете, что луч достиг границы? Хорошо, кажется, нам нужно два таймера. Один в начале пути луча, а другой в конце, который сможет остановиться автоматически, когда поймает луч. Опять проблема. Как быть уверенным, что оба таймера синхронизированы? Можно, например, соединить их проводом и послать по нему импульс от одного устройства к другому. 
Но этот импульс будет двигаться со скоростью света, то есть прибудет с некоторой задержкой. Давайте попробуем еще один способ. Два таймера мы объединим и синхронизируем, а затем отправим один из них к границе. Что может пойти не так? Специальная теория относительности говорит нам, что движущиеся часы тикают медленнее относительно наблюдателей, стоящих на месте. К тому моменту, как часы достигнут отметки в один километр, они уже не будут синхронизированными с тем устройством, которое осталось позади. Есть единственное решение этой проблемы – забыть о втором таймере. Пускай себе бороздит вакуум. Поместим зеркало на расстоянии в один километр от первого таймера, чтобы оно могло отразить луч. В таком случае первый таймер сможет засечь вернувшийся луч и остановиться, правда отмерив путь не в один, а в два километра. Описание этого эксперимента очень похоже на первые попытки экспериментально измерить скорость света. Французский физик и полит Физо в 1849 году светил в сторону зеркала, находящегося в 8 километрах от него, через быстро вращающуюся шестеренку. Увеличивая скорость вращения шестеренки, он добился того, что лучи стали возвращаться назад, проходя сквозь парные ряды зубчиков шестеренки. Тогда выяснилось, что скорость света равна 313 тысячам километрам в секунду. Заметьте, это лишь 5% от современного показателя. Можно ли назвать этот эксперимент удачным? По сути, был измерен путь света туда и обратно, но никто не сумел измерить путь в один конец. А подумайте, что если показатель скорости света в одну сторону отличается от показателя возвращающегося луча? Вообразите, что мы должны поговорить с космонавтом, который в данный момент находится на Марсе. Скорее всего, у него будет американское имя, но мы для удобства будем называть его Мишей. Мы посылаем ему сигнал и получаем ответ 20 минут спустя. То есть наш сигнал 10 минут идет к Мише, а затем еще 10 минут от него идет ответ. Звучит достаточно логично. Но как вам гипотеза, согласно которой наш сигнал идет к Михаилу все 20 минут, а вот его ответ прилетает мгновенно? Бред! Бред? С точки зрения науки обе эти версии имеют право на жизнь. Чем должна отличаться скорость света? Возможно, существует более удобное направление через пространство-время. Такая своеобразная скоростная магистраль в материи. Это логично, ведь помимо равного, симметричного, во Вселенной огромное количество асимметрии. Ученые до сих пор пытаются осознать, почему материи в нашей Вселенной больше, чем антиматерии. Физики часто делают предположение, что скорость света может быть разной, в зависимости от того, направлен луч вперед или стремится обратно. Это может быть разница лишь в несколько процентов, а может достигать и экстремальных значений, вплоть до бесконечности. Получается, что наше обладание точной величины скорости света – это скорее договоренность, нежели проверенный экспериментально факт. Альберт Эйнштейн указал на это в своей работе, опубликованной еще в 1905 году под названием «Об электродинамике движущихся тел». Несколько страниц работы посвящены проблеме синхронизации часов в разных локациях. Эйнштейн пишет, что не существует никакой возможности сознательно сравнивать две величины друг с другом, пока мы не договоримся о том, сколько времени требуется лучу, чтобы пройти обратный путь. Так в науке появился термин «синхронизация Эйнштейна». По сути, соглашение для синхронизации часов, находящихся в разных точках. На протяжении ста лет ученые пытались вычислить скорость света само по себе, без зеркал и отражений. Неужели за такое время у людей не возникло способа, наконец, сделать это? Можем ли мы, например, использовать высокоскоростную камеру, которая может делать триллион кадров в секунду? Так мы сможем увидеть, как свет проходит свой путь в какой-то полой емкости. Проблема в том, что в случае с камерой вы не видите сам свет, вы видите его отражение на объектив. Это опять же не путь света в одну сторону, а путь туда и обратно. Давайте вернемся к нашему старому эксперименту с двумя таймерами. Один мы запустили в вакуум, вернем его. Так вот, что если поставить между этими двумя таймерами синхронизирующее устройство, 
соединить его проводом с таймерами и послать им два одновременных импульса. Если скорость света одинакова в обе стороны, то часы идеально синхронизируются. Но если скорость света отличается, одни часы станут опережать другие. Получается, что из этой разницы можно выделить тот самый волшебный показатель скорости света. Но вот только это по-прежнему не будет считаться скоростью света. По этой самой причине синхронизация часов с помощью GPS не сработает. Вся система GPS построена на допущении, что скорость света одинакова во все направления. Что если попробовать поместить два синхронизированных таймера в середине маршрута и начать двигать их в противоположные стороны? Опять же, это сработает только в том случае, если скорость света одинакова в обоих направлениях. На лицо дилемма. Нам нужны синхронизированные часы, чтобы вычислить скорость света в одну сторону, но нам нужно знать скорость света в одну сторону, чтобы синхронизировать часы. Если мы никогда не сможем вычислить скорость света в одну сторону, тогда зачем вообще говорить об этом? Некоторые ученые приводят в пример бритву Оккама. Так называется методологический принцип, согласно которому не стоит множить сущее без необходимости. То есть, если вкратце, намного проще и удобнее принять в качестве факта, что свет движется с одинаковой скоростью по всем направлениям. И самое парадоксальное, что наука при этом чувствует себя значительно лучше, чем если бы мы просто оставили этот вопрос открытым и не могли дать точных характеристик скорости света. Однако нам кажется, что очень важно называть правду правдой. Скорость света – это соглашение, а не эмпирически проверенный факт. Кроме того, сколько интересных вопросов это осознание может создать. Когда наступит сейчас на Марсе? Действительно ли в одно время происходят события, происходящие в одно время в разных локациях? Это все риторические вопросы, скажете вы, и мы согласимся. Да, на эти вопросы пока нет однозначного ответа. Но что если через какое-то время современная наука придет к пониманию этих вселенских процессов? Возможно, пространство и время, теория относительности и квантовая механика действительно связаны. Они находятся в противоречиях, как сейчас. Только представьте, что через какое-то время мы будем знать эти факты проверенными научными методами и удивляться, как мы могли не сразу их осознать. Это ведь было так очевидно. С этими мыслями мы вас и оставим. Наша планета, включающая в себя расстояние в десятки тысяч километров, миллиарды людей, сотни стран, множество национальностей и религий, кажется нам огромной. Но по сравнению с масштабами нашей Вселенной Земля не более чем песчинка в бесконечном океане мироздания. И если мы до сих пор не исследовали до конца даже наш собственный дом и постоянно сталкиваемся с новыми загадками, которые подкидывает нам наша планета, то что говорить о космосе, активные исследования которого начались совсем недавно, менее века назад, а значит практически вчера в исторических масштабах. Нам кажется, что мы знаем о космосе и о его объектах многое. Но появляются все новые открытия, которые граничат по своей невероятности с научной фантастикой. Кротовые норы, сингулярность, черные дыры. Но если об этих объектах нам более-менее известно, то что вы слышали о белых дырах? Если существование черных дыр доказано, хотя пока и только в теории, то существование белых дыр до сих пор остается под вопросом. Что же могут представлять из себя эти загадочные антиподы черных дыр, как они с ними связаны и несут ли белые дыры опасность для нас с вами? Для начала давайте вспомним, что нам известно о черных дырах. Это некая область времени и пространства, гравитационное притяжение которое настолько велико, что любые объекты, попадающие в ее границы, называемые горизонтом событий, оказываются моментально затянуты внутрь величайшей силой гравитации. Покинуть горизонт событий невозможно даже частицам, движущимся со скоростью света, в том числе самим квантом света. Но что происходит с частицами, попавшими внутрь черной дыры? Они оказываются уничтожены или нет? 
Это один из самых важных вопросов, что возникают при разговоре о черных дырах, и, возможно, именно в белых дырах, о которых мы поговорим сегодня, и кроется ответ на эту загадку. Итак, что же представляет собой белая дыра, загадочный и неисследованный антагонист черной? Если черная дыра, как мы сказали ранее, это пространство, которое все затягивает в себя и которое невозможно покинуть даже со скоростью света, то белая дыра напротив является пространством, в которое невозможно войти. Это некий объект, выбрасывающий из себя энергию с такой скоростью и мощью, что к нему невозможно приблизиться. Если попытаться создать математическую модель, описывающую этот экзотический объект, нужно взять среднестатистическую черную воронку и вычесть всю ее массу. В результате в уравнении останется безмассовая сингулярность или белая дыра, негатив черной, действующий прямо противоположно. Если выше мы задали вопрос о том, что происходит с материей, попавшей в черную дыру, то ее белый двойник ставит не менее сложный. Откуда берется энергия, которую извергает белая дыра, каким образом происходит ее генерация? Речь ведь не о звезде, а о явлении совершенно другого порядка. И могут ли белые дыры быть напрямую связаны с черными не только названием? Впервые теорию о белых дырах в 60-е годы озвучил советский физик-теоретик Игорь Новиков, затем ее развивали Николай Кардашов и Стивен Хокинг. О последнем стоит сказать отдельно. Стивен Хокинг не только внес огромный вклад в изучение черных дыр, но и открыл излучение Хокинга – процесс излучения черной дырой элементарных частиц, который теоретически говорит о том, что черные дыры могут быть подвержены распаду. И несмотря на то, что существование черных дыр доказано пока лишь косвенно, а белых не доказано вовсе, теория об этих объектах будоражит умы ученых уже более полувека, заставляя выдвигать все более и более смелые предположения. Некоторые уверены, что черные и белые дыры действуют подобной системе фильтрации в бассейне, как бы промывая космос. Другие выдвигают фантастические предположения, связанные с обратным ходом времени. Существуют и иные теории, предлагаемые именитыми учеными, и ни одна из них не похожа на предыдущую. Некоторые из которых я поведаю вам сегодня, а пока перед вами наверняка встал вопрос. Как один объект может рождать такое количество разнообразных и непохожих друг на друга и часто противоречащих одна другой теорий? каждая из которых, даже самая фантастическая, при этом может оказаться правдой. Все дело в том, что даже о черных дырах нет однозначного мнения, и ученые до сих пор доподлинно не знают, являются они твердыми объектами, либо название дыра вовсе не нарицательное. И они представляют собой настоящие воронки, которые могут иметь выход где-то в другом месте. Именно эта версия может прямо связывать между собой черные и белые дыры. Каким образом? Просто представьте, что черная дыра выглядит как тоннель, в котором может существовать переход из одного участка пространства в другой. При этом свойства пространства меняются, закручивая пространство и время в некую воронку, достигая дна которой материя распадается на кванты. Но что, если у этой воронки есть выход? Что может находиться по ту сторону этого огромного тоннеля? Уже понимаете, к чему мы клоним? Давайте вернемся к примеру фильтрации бассейна, который мы привели выше. В этом примере мы рассматриваем систему, в которой вода циркулирует по кругу. Однажды набранная вода поступает через отверстие на одном конце бассейна и незамедлительно сливается в сток на другом конце. Проходит цикл фильтрации и все повторяется снова. Что если черные и белые дыры действуют подобным образом? Эта теория звучит фантастически, но не более чем теория о сингулярности или кротовых норах. Возможно, именно здесь и кроется разгадка на вопрос, что происходит с материей, попавшей в черную дыру, и откуда она в бесконечном количестве появляется из белой дыры в виде энергии. 
Другими словами, если нечто подобное имеет место, то можно ли назвать черные и белые дыры некими порталами, один из которых работает на вход, а другой на выход? Но получается, что черная и белая дыра должны существовать в параллельных вселенных, либо в дело вступает некая телепортация частиц. Звучит слишком фантастически, тем более, что существуют более реалистичные теории на этот счет. К ним мы вернемся позже, а пока ответим на самый простой вопрос, который возникает при разговоре о любом космическом объекте. Собственно, а видели ли мы нечто подобное? Попадала ли хоть одна из белых дыр в объективы телескопов? В июне 2006 года обсерваторией SWIFT был зафиксирован чудовищный гамма-всплеск, получивший кодовое название GRB 060614. Явление так и осталось бы очередным пунктом астрономического каталога, если бы не одно «но». Дело в том, что все обнаруженные ранее гамма-всплески классифицируются на группы, длящиеся более двух секунд и максимально короткие, точечные. Так вот, GRB 060614 полностью рушит представление о гамма-всплесках. Его длительность составила 102 секунды, после чего рентгеновское свечение этого участка неба длилось более недели. Чудовищная временная протяженность всплеска должна указывать на наличие сверхновой, причем очень массивной, но оптические наблюдения ничего не дали. Ни одна из земных обсерваторий, наблюдавших этот пространственный фрагмент, не обнаружила ни следов коллапсировавшей звезды, ни кандидаток в сверхновые, ни нейтронные звезды. Абсолютно ничего. И вообще в этой части галактики индейцы, вес которой составляет всего одну сотую массы Млечного Пути, крайне малая плотность звездного населения. Что же могло стать источником столь длительного всплеска в 8 раз мощнее любого, наблюдаемого до этого? Предполагается, что упомянутая аномалия и была неуловимой белой дырой. До сегодняшнего дня это единственное, более-менее достоверное свидетельство наличия подобных объектов во Вселенной. Почему же, несмотря на такое вполне весомое доказательство, многие ученые все равно не верят в возможность существования белых дыр? Чтобы объяснить это, нам нужно вернуться к черным дырам и объяснить процесс их зарождения. Самая реалистичная теория образования черных дыр звучит так. Черная дыра возникает в процессе так называемого гравитационного коллапса, который может случиться с огромной нейтронной звездой, которая должна быть больше Солнца не менее чем в три раза. В результате этого коллапса нейтронная звезда сжимается до тех пор, пока из-за силы притяжения не может выпустить даже собственный свет, и в результате возникает знакомая нам черная дыра. Но если белая дыра действует так же, как и черная, только наоборот, как бы в негативе, значит для ее работы время должно в прямом смысле слова идти вспять? Ведь гравитация не может работать в обратную сторону, значит бесконечно сжимающаяся в черную дыру звезда должна начать разжиматься обратно, чтобы получилось белое? Может ли такое быть? Вряд ли, ведь упомянутые действия потребовали бы уменьшения вселенской энтропии, что грубо нарушает второй закон термодинамики. Но значит ли это, что формирование белых дыр невозможно? Нет. Ведь озвученная выше теория происхождения черных дыр далеко не единственная. Одна из популярных теорий гласит, что без белых дыр невозможно рождение вселенных. В конце 80-х американский физик Алан Гудс моделировал процесс зарождения новой Вселенной внутри старой. Как это происходит? На определенном участке макрокосма возникает сингулярность. Участок с бесконечно высокой плотностью материи и искажением пространства, и ее взрыв, сопровождающийся выделением колоссального количества энергии, по сути и является белой дырой запускающие инфляционные процессы, сминающие пространство и время. Белая дыра растет 
и после отделяется от родительского макрокосма, оставляя после себя своеобразный шрам, уже известную нам черную воронку. Другими словами, по этой теории черная дыра представляет собой лишь некий след, оставляемый белой. Это можно сравнить с отверстием, которое остается в коже после удаления попавшей туда занозы, только с условием, что заноза сформировалась в коже сама. Другая противоположная теория гласит о том, что белая дыра – это напротив, этап развития или скорее старения черной дыры. Некоторые ученые считают, что древнейшие черные дыры, зародившиеся сразу после Большого взрыва, могут быть родителями белых дыр. Черная дыра, согласно этой теории, не может забирать в себя материю бесконечно, и в какой-то момент она начинает эту материю извергать обратно. Эта теория объясняет отсутствие белых дыр в поле наблюдения. Ведь, возможно, еще ни одна черная дыра в нашей Вселенной не успела настолько состариться, чтобы превратиться в белую. Но, возможно, все гораздо проще, и за белые дыры просто принимают какие-то другие космические объекты. Не раз в этом амплуа выступали квазары, ослепительно яркие ядра галактик. Так может, белых дыр и вовсе не существует? Либо их жизнь протекает совсем иначе, а представляют они из себя вовсе не то, о чем мы говорили ранее. В 2011 году израильские ученые Аллен Реттер и Шлома Хеллер выдвинули предположение, согласно которому рождение белых дыр, если, конечно, допустить их существование, случается совершенно спонтанно. Родившись, эти объекты выбрасывают разом всю материю и погибают. Их нельзя рассматривать как космические тела, скорее это своеобразные окна во Вселенной, чей срок существования – лишь пара секунд. Может ли подобный выброс произойти рядом с Землей? Это весьма тревожная теория, ведь согласно ей ни один объект во Вселенной не может чувствовать себя в безопасности, и мы в том числе. Какова вероятность, что подобный выброс или спонтанная вспышка белой дыры не случится рядом с нашей планетой? Если это произойдет, то жизнь на Земле будет мгновенно уничтожена, а сама планета погибнет, ведь сила такого выброса будет равняться излучению миллионов Солнц. И не предугадать, не предотвратить мы это будем не в силах. Возможно, именно такого апокалипсиса нам стоит опасаться. И что мы можем с ним сделать? Рано или поздно мы все умрем и без апокалипсиса, но рано может наступить в любой момент. И если правда то, что над нами завис космический домоклов меч, который может в любой момент спонтанно уничтожить нашу планету, значит ли это, что нужно жить в страхе? Нет, это означает лишь то, что нужно жить на всю катушку, не плыть по течению, а проживать жизнь, как будто каждое мгновение может стать последним. А страх он ни к чему, ведь в конце концов это все не более чем теории. Более того, существуют гораздо более мирные версии о белых дырах, и напоследок мы разберем еще одну предложенную физиками-теоретиками французом Карло Равелли и испанцем Франческо Ведотто, которая связывает белые дыры и темную материю гипотетическую форму материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому недоступна для наблюдения. Эта теория утверждает, что темная материя как раз и состоит из белых дыр, только не огромных, а наоборот, бесконечно маленьких. Объясняется гипотеза просто. Первичные черные дыры, образовавшиеся немедленно после Большого взрыва, за миллиарды лет существования Вселенной испарились благодаря излучению Хокинга, о котором мы упоминали ранее. Таким образом, достигнув планковских, то есть предельно микроскопических размеров, черные невидимки превратились в белые. Подобные объекты могут быть стабильными гораздо дольше крупных, поскольку в микроскопических масштабах квантовые процессы превалируют над гравитационными. В данном контексте неудивительно, что мы не наблюдаем воочию жизнедеятельность белых дыр. Темная материя, согласно подсчетам, занимает примерно четверть Вселенной, в основном концентрируясь внутри галактик, и кроме гравитационных взаимодействий никаким образом себя не проявляя. 
Все эти теории звучат невероятно, не правда ли? Но также в свое время звучала и теория о дырах черных, в существовании которых сегодня уже практически никто не сомневается. Стивен Хокинг, активно изучавший эти загадочные области космоса и доказавший их существование, имел насчет того, что мы называем невероятным, свое мнение. Эйнштейн никогда не принимал квантовую механику из-за присущего ей элемента случайности и непонятства. Он говорил, «Господь не играет в кости». Он был неправ дважды. Наличие черных дыр доказывает, что Господь не только играет в кости, но еще и бросает их туда, где никто не сможет их увидеть. Стивен Хокинг Если мыслить подобным образом, то существование белых дыр как чего-то уравновешивающего черные выглядит совершенно правильным и логичным. И более того, выходит, что было бы странно, если бы подобных объектов не существовало. Ведь действительно, если нечто бесконечно поглощает и забирает, то другое должно бесконечно отдавать? Мир живет по законам равновесия и дуальности, и тьма по ним — лишь отсутствие света. Половина медали. Мы не знаем, доподлинно существуют ли белые дыры, и неизвестно, получит ли человечество вещественные доказательства их существования когда-либо в принципе. Но все же, глядя на ночное небо, иногда подумайте о том, что где-то, в миллионах световых лет от нас, могут существовать гигантские космические антагонисты, бесконечно генерирующие уничтожающую энергию, которая приходит из ниоткуда и уходит в никуда. На Земле все же гораздо уютнее, не правда ли? Вселенная – удивительное место, наполненное необъяснимыми явлениями и эпичными событиями. Наиболее потрясающие из них – гамма-всплески. Они сопровождаются чудовищными выбросами энергии, происходящими вследствие сильных взрывов. К счастью, подобные явления наблюдаются в галактиках, крайне отдаленных от Земли. Если бы ситуация обстояла иначе, Солнечная система и человечество вместе с ней вряд ли имели бы шанс на выживание. Что же из себя представляют гамма-всплески и какими они бывают? Как правило, гамма-всплески подразделяются на короткие и длинные, длящиеся от миллисекунды до часа и более. Смертоносное, но даже издали впечатляющее явление представляет собой относительно узкий луч, летящий в противоположные стороны практически со скоростью света. Он появляется в момент вспышки сверхновой и знаменует волшебный момент рождения нейтронной звезды или черной дыры. Это не единственный сценарий. Иногда гамма-всплески возникают и при слиянии нейтронных светил. Но то, что зафиксировала космическая обсерватория SWIFT, выходит за рамки классических объяснений и даже слегка пугает. Сегодня речь пойдет о гигантском GRB-кольце, состоящем из девяти гамма-всплесков и являющемся одной из крупнейших известных структур Вселенной. Впервые о гамма-всплеске как явлении заговорили 2 июля 1967 года. Дело в том, что американские спутники-шпионы системы Вела зафиксировали странную вспышку, источником которой не могли быть атмосферные или космические явления и тем более ядерные испытания. Подобное открытие стало полнейшей неожиданностью, поэтому вероятностных моделей для объяснения происхождения гамма-всплесков было предложено сотни, а научных работ на эту тему опубликовано более пяти тысяч. Кстати, каким образом вообще можно засечь гамма-всплеск? Благодаря методу, называемому спектроскопией. Электромагнитный спектр охватывает электромагнитные волны с различными частотами. Нас в этом видео интересуют самые жесткие, относящиеся к ионизирующему излучению, в пределах которых могут быть обнаружены гамма-лучи. После обнаружения первого гамма-всплеска, зарегистрированного под номером GRB-670702, произошло немало других открытий подобного рода. Это были короткие, длинные, близкие, далекие и прочие свидетельства последствий чудовищных взрывов в глубоком космосе. Вначале ученые терялись в догадках, что могло породить столь интенсивные выбросы. 
Другой вопрос, откуда эти выбросы могут исходить? Первой была предложена теория, говорящая о том, что это отголоски событий, происходящих не где-нибудь, а непосредственно в нашей галактике. Но когда изучение гамма-всплесков поднялось на новый уровень, стало ясно, что эти явления распределены по всей Вселенной и, как правило, находятся гораздо дальше, нежели границы Млечного Пути. Тем временем список гамма-всплесков продолжал пополняться. Но то, что было обнаружено в июле 2015 года группой венгерских и американских астрономов, потрясло научное сообщество. Открытию предшествовало следующее. В разные временные периоды были систематизированы данные, пришедшие из нескольких обсерваторий мира, и на основании указанных сведений сделаны выводы об обнаружении некой структуры, находящейся неправдоподобно далеко от нас. Что же было обнаружено учеными? Гигантское кольцо гамма-всплесков, растянувшееся на 5,6 миллиарда световых лет, считается крупнейшим объектом во Вселенной, находящимся в списке самых после Великой Стены Геркулес – Северная Корона. Отдаленность загадочной структуры от Земли также впечатляет – более 9 миллиардов световых лет. Визуально, если наблюдать его с поверхности планеты, кольцо, образованное девятью гамма-взрывами, в 70 раз превышает диаметр полной Луны на небосводе. Примечательно, что все точечные всплески находятся на одинаковом расстоянии от Земли. Возникает вопрос, что это за гигантская структура и каково ее происхождение? Согласно некоторым предположениям, титаническая сфера представляет собой своеобразную проекцию одновременно происходивших взрывов. Вернее, они поочередно детонировали в относительно небольшой временной промежуток, составляющий примерно 250 миллионов лет. Ученые признают, что указанное явление относится к крайне редким, и шанс на то, что подобная структура вообще могла сформироваться, равен 1 к 20 тысячам. И все же, что это такое? Одно из предположений гласит, что мы имеем дело с гигантским сверхскоплением галактик, окружившим чудовищный сгусток темной материи. Но наиболее смелыми гипотезами являются следующие. Некоторые астрономы, наблюдающие за объектом, мысленно пытаются еще более увеличить найденную структуру, и без того не маленькую. Адепты упомянутой теории уверяют, что мы наблюдаем только внутренний диск. Внешний же достигает диаметра 10-12 миллиардов световых лет. Если это правда, то Giant GRB Ring может смело претендовать на звание самой крупной вселенской структуры. Но космологическая теория утверждает, что подобные конгломераты невозможны вследствие изотропности Вселенной, не допускающей случайных флуктуаций. Собственно, это означает также нереальность существования колоссальных галактических стен, открытых астрономами в минувшие годы. Какой вывод можно из этого сделать? Либо космологическая теория в чем-то неверно трактует реалии Вселенной, либо сверхструктура, столь точно очерченная девятью гамма-всплесками, существует только в воображении астрофизиков. Насколько опасными могут быть подобные импульсы? Чтобы хоть немного представить масштабы энергетических выбросов, получаемых от гамма-всплесков, необходимо их сравнить с чем-нибудь знакомым, например, с Солнцем. Если предположить, что наше светило однажды взорвется, как термоядерная бомба, то энергия, которая выделится при этом, будет эквивалентна одномоментному всплеску и даже не самому сильному. Подобный взрыв на расстоянии 10 световых лет от Земли стал бы убийственным для нас. Только представьте, за считанные секунды выплеснется настолько страшное количество энергии, что его можно сравнить со взрывом атомной бомбы на каждом гектаре неба. И мы вас уверяем, атмосфера Земля нам не поможет. Все живое на планете будет истреблено в одно мгновение. Даже если взрыв произойдет на расстоянии в сто раз больше указанного, все равно последствия для Земли и ее жителей будут весьма печальными. Соответственно, каждый гамма-взрыв способен истребить все живое в радиусе тысяч световых лет. К счастью, явление сравнительно редкое. Но, учитывая вымирание динозавров, возможно, случившееся вследствие одного из таких событий, заметный урон биосфере Земли периодически наносится, хотя бы единожды в несколько сот миллионов лет. 
Между прочим, некоторые гамма-всплески можно заметить невооруженным взглядом, несмотря на то, что они удалены от Солнечной системы на миллиарды световых лет. Но вернемся к неопознанной круговой структуре, обнаруженной в глубинах космоса. Ученые задаются вопросом, что же могло породить столь титаническое образование. В разное время кандидатами-виновниками гамма-всплесков были черные дыры, кометы, звезды-гиганты и даже космические браны. Но теперь астрономы вроде бы определились и сузили круг подозреваемых до нейтронных звезд и сверхновых. На данный момент, к сожалению, невозможно точно установить реальность нахождения в наблюдаемой области столь громадного конгломерата, поэтому предположения астрономов больше походят на гадания по кофейной гуще. Но мир не теряет надежды. Возможно, вскоре появятся новые, более продвинутые обсерватории, которые сумеют заглянуть еще дальше в космическую тьму, чтобы обнаружить и вытащить наружу все скелеты этого вселенского шкафа. Давайте поговорим о петлевой квантовой гравитации. Что это такое? Что такое петля? И может ли эта теория победить теорию струн и приблизить нас к пониманию теории всего? Святой Грааль физики – это тонкое соотношение крошечных атомных и субатомных частиц и огромных масштабов планет, галактик и целых вселенных. По сути, это соединение квантовой физики и теории относительности Эйнштейна. Поиску доказательств квантовой гравитации уже почти век, и мы не можем также забывать о главном конкуренте квантовой гравитации – о теории струн. Некоторые физики считают, что теория струн не единственная. По их мнению, существует еще способ соотнесения физики мельчайших частиц и гигантских тел, а именно теория квантовой гравитации. Сейчас мы попробуем разобраться, что же такое петлевая квантовая гравитация. В естественных науках существует огромное количество противоречий, их даже можно назвать своеобразными конфликтами. Например, законы квантовой механики начинают рушиться, когда дело доходит до огромной плотности черной дыры или свойств сингулярностей. Но существуют и более фундаментальные конфликты, например, проблема времени или проблема фоновой независимости. Мы немного осветим проблему времени, а вплотную остановимся на фоновой независимости, так как именно благодаря ей наука получила в распоряжение теорию петлевой квантовой гравитации. Квантовая механика и, по сути, большинство современных физических теорий задействуют определенный набор уравнений, описывающий, как объекты двигаются в некой системе координат. Представьте, что актеры – это частицы, волновые функции – поля. А сцена – это координатная система пространства и времени. В квантовой механике эта сцена плоская и статичная. Она никак не изменяется под действием актеров. Требуется огромное усилие, просто чтобы представить себе обычные квантовые вычисления в пространственной, а не в плоской геометрии. Если проще, в квантовой механике не фоново независимо. А вот общая теория относительности с другой стороны обязана быть фоново независима так как именно это и делают уравнения в ней. Они изменяют фон. Они описывают, как присутствие материи искривляет ткань пространства времени. Фоновая система координат сама по себе становится динамической средой. В теории струн тип независимости фона предстает как абстрактное пространство движущихся струн, с которыми появляется гравитационное поле. Но чтобы все это работало, надо быть уверенными, что струны вообще существуют. А пока мы точно этого не знаем. Петлевая квантовая гравитация пытается уравнять общую теорию относительности, где не учитываются струны, пытаясь сохранить учение о фоновой независимости. Но почему уравнение общей теории относительности представляется такой сложной задачей? В классической физике мы имеем переменные, такие как положение, время, энергия и импульс, математические выражения, показывающие обозримые характеристики объекта или системы, которые вы хотите описать. Некоторые из этих переменных, такие как положение и время, образуют также фоновую систему координат. В квантовой механике, однако, все не так просто. Некоторые свойства там обладают большой неточностью, погрешностью, которая может принять более конкретный и точный вид после определенных вычислений. Эти свойства существуют в своеобразном нечетком пространстве, называемом волновой функцией. 
Эта функция описывает возможные варианты расположения в пространстве некоего объекта, например, частицы. Это можно представить в виде четкого уравнения с помощью так называемых операторов положения и импульса. Волновая функция и операторы фундаментально связаны с системой координат. В конце концов, положение и импульс в квантовой механике описывают нахождение и перемещение объекта по космической системе координат. В квантовой механике время рассматривается в отрыве от других переменных. Не существует объединяющего фактора по типу временной волновой функции или временного оператора. Время в квантовой механике – это просто другое измерение, что абсолютно не соотносится с общей теорией относительности. Это и есть та самая проблема времени, о которой мы упомянули раньше. Квантовая теория гравитации должна примирить обе эти проблемы, но мы сейчас займемся фоновой независимостью. Уравнения в квантовой механике позволяют вычислить изменяющиеся характеристики частицы, такие как положение или импульс, в соотношении с фоновой системой координат. Уравнения в общей теории относительности позволяют вычислить изменяющуюся форму самой системы координат. Возможно, мы должны говорить не о неточности квантового положения и импульса, а о неточности самой системы измерения. А также вместо уравнения, описывающего квантовую эволюцию свойств объекта в пространстве времени, нам, возможно, стоит создать уравнение, которое описывает квантовую эволюцию геометрии космоса. Представьте, но оно существует, по крайней мере, в виде попытки. Оно называется уравнение Уиллера де Витте, основанное на так называемом формализме Арновитта Дезера Мизнера, или АДМ который предполагает, что пространство-время можно расслоить на совокупность пространственно подобных трехмерных гиперповерхностей, причем на выходе можно получить анализ того, как эти переменные эволюционируют в течение времени. Когда вы двигаетесь в этой системе координат, сама геометрия пространства изменяется. Вы можете представить положение и импульс в этой системе измерений. То есть уравнение АДМ превращает эти переменные в своеобразные квантовые операторы по аналогии с операторами волновой функции. В результате мы получаем квантовое уравнение для тканей пространства. Уравнение Уиллера де Вита имело все шансы, но, как выяснилось, не имело решения. Теперь принято сомневаться в его полезности, и таким образом уравнение не считается правильным. Так что получается? Использование абстрактных координат – это тупик? Быть может, мы просто не до конца разобрались в проблеме? Помочь может петлевая квантовая гравитация. Она заставляет нас преодолеть привычное пространство нашей реальности и оказаться в пространстве так называемых связей. Эти связи могут привести нас к петлям. Связи – это математические функции, которые могут поведать об изменении вектора движения некоего объекта между двумя точками в пространстве. Эти связи могут содержать всю необходимую информацию о пространстве времени. То есть, возможно, мы можем представить пространство-время с помощью них, а не обычных координат. В 1950-х годах Эйнштейн пытался доработать общую теорию относительности в отношении этих параллельных векторных соединений, но не добился успешного результата. Прорыв случился в 80-е, когда американский физик Абей Аштекар опробовал другой тип связи, который принято называть спинором, отличающегося от вектора наличием вращения. Аштекар, по сути, переписал теорию относительности с помощью этих спин-связей названных переменными Аштикара. Квантовая гравитация стала приоткрываться для ученых. Ли Смолин и Карло Равелли поняли, что могут решить уравнение Уиллера Девита, используя систему измерения Аштикара. Но нужно было кое-что еще. Еще один слой абстрактных измышлений. Они разместили эти соединения над закрытыми петлями так, что каждая точка замыкалась бы сама на себе. В результате мы можем говорить о существовании петлевой квантовой гравитации, не связанной с кусками пространства-времени, а скорее с квантовыми схемами гравитационного поля. Естественно, все эти концепты настолько абстрактны, что изобразить их возможно лишь умозрительно. Однако в большом масштабе подобное пространство все-таки кажется похожим на привычное 3D-пространство, а вот в малом масштабе превращается в пиксели. 
Но даже эта абстракция очень приблизительно описывает то, как это могло бы выглядеть на самом деле. Действительным успехом теории петлевой квантовой гравитации является тот факт, что она сумела объединить в себе общую теорию относительности и квантовую механику без отбрасывания их самых фундаментальных принципов. Есть и другие успехи. Например, эта теория, возможно, предсказывает излучение Хокинга и энтропию черной дыры, согласующуюся с уравнениями Хокинга Бекенштейна. Но, разумеется, хватает в этой теории и серьезных проблем. Некоторые ученые считают, что новый метод и его основы подходят для дальнейшего использования, но нуждаются в доработках и исследованиях. Других настораживает обилие проблем в теории петлевой квантовой гравитации. Не очень точная теоретическая база и совсем немного реальных экспериментов. Таким образом, петлевая квантовая гравитация – это очень перспективная альтернатива более популярным на данный момент теориям, но, к сожалению, пока недоступная взаимодействовать с реальной Вселенной. Нам остается только ждать, когда теоретические исследования наконец пересекутся с реальностью. Человек – высшая ступень эволюции, наиболее интеллектуально прокачанный вид, обитающий на Земле. Познание – основополагающая потребность Homo sapiens. Благодаря неуемному любопытству человек сделал жизнь комфортнее, подчинил себе другие виды и уверенно замахнулся на космические дали. И хотя автомобиль прекратил быть пределом мечтаний, а компьютер из отдела библиотечной фантастики перешел в каждый дом, еще остались области, в которых мы – абсолютные дети. И одна из таких областей – телепортация объектов на расстоянии. Это одна из излюбленных тем фантастов, которые, как известно, всегда опережают время и дают вдохновение ученым и изобретателям. О телепортации писали Альфред Бестер, Таль Кляйн, Стивен Кинг, но если в фантастических произведениях телепортация расписана вдоль и поперек, то в реальном мире все далеко не так радужно. Разработки в этой сфере ведутся давно, но весомых результатов пока крайне мало. Могут ли воплотиться в жизнь сюжеты фантастических романов или телепортация так и останется на их страницах? Чем этот такой удобный, но крайне рискованный способ перемещения может стать для человечества прогрессивным рывком или проклятием? Итак, что такое телепортация? Сам термин берет начало из латыни и состоит из слов «нести» и «далеко». Если описать процесс простыми словами, то он предполагает мгновенное перемещение объекта в любую точку Вселенной. Термин введен в 1931 году американским писателем-исследователем Чарльзом Фортом. Стоит отметить, что понятие подразумевает несколько видов телепортации, включая наиболее популярную в 21 веке – квантовую. О квантовой телепортации всерьез заговорили в 1993 году, после опубликования статьи, где описывалось это явление. Естественно, о молниеносном перемещении человека из одного пункта в другой речи не велось. Даже сейчас мы от этого безмерно далеки. Эксперименты проводились исключительно с элементарными частицами, и при кажущемся волшебстве к магии это не имеет никакого отношения. Чтобы понять суть процесса, нужно принять за аксиому тот факт, что все объекты представляют собой набор информационных алгоритмов. Человек также не составляет исключения. Поэтому телепортация означает в первую очередь передачу информации из одного места в другое. В случае с фотонами это выглядит примерно так. У отправителя имеется частица в определенном квантовом состоянии, которую он желает передать адресату с помощью точного описания. На данном этапе акцент делается именно на точности, а не на быстроте. Но если существует теоретическая база, может ли это значить, что телепортация вскоре имеет шансы стать для нас реальностью? Чарльз Беннет впервые математически доказал, что подобное возможно, правда, применять расчеты на практике в те времена никто не помышлял. Косвенно были открыты и прочие необъяснимые явления, например, черные дыры, существование которых по сей день экспериментально не доказано. То, что произошло позже, разительно отличалось от сценариев голливудских фильмов, где очередной Арнольд Шварценеггер залихватский переносился на планету Марс с помощью телепортации. 
Эксперименты проводятся по сей день, но пока удалось перенести не сам материальный объект, а информацию о его квантовом состоянии. И это уже большое научное достижение, ведь теоретически информационного мануала достаточно, чтобы успешно восстановить исходный объект на новом месте. Кстати, процесс телепортации нам знаком и в повседневности, ведь его можно сравнить с факсом. Отправитель посылает не сам документ, а электронную информацию о нем. Адресат же получает точную копию требуемой бумаги. И все же разница между факсом и телепортацией значительна. Во втором случае исходный объект полностью разрушается, возрождаясь в совершенно иной локации. Что же такое квантовый мир и отличается ли он от привычного? Да, и очень сильно. Ярким примером выступают частицы, находящиеся в суперпозиции. Судите сами, в реальности человек не может быть жив и мертв одновременно. Действительность вынуждает объект выбрать единственное состояние. Но не такова квантовая реальность. Частицы в ней, подобно коту Шрёдингера, могут одномоментно принимать оба состояния, пока за ними никто не наблюдает. Другими словами, происходит своего рода наложение одного на другое. Именно в этом и состоит парадокс Шрёдингера. Кот сидит в закрытой коробке, в которой теоретически в любой момент может сработать устройство, запускающее в коробку ядовитый газ. И пока коробка не открыта, предсказать состояние мурлыки невозможно. Ловушка с газом может сработать случайно, и вероятность этого исхода ровно 50%. Таким образом, для наблюдателя кот в коробке и жив и мертв одновременно. Осознать это довольно сложно и неудивительно. Несколько десятилетий величайшие умы мира не смогли до конца усвоить эту мозгодробительную информацию. Но именно так и устроена квантовая физика, и в ней еще долго предстоит разбираться лучшим умам человечества. Как же может работать квантовая телепортация? Для ее полноценного осуществления необходимо соблюсти условия – взаимозапутанность двух элементарных частиц. Эта ничем не объяснимая связь позволяет частицам считывать состояние друг друга даже на громадных расстояниях. При обсуждении этого удивительного вопроса часто упоминается расхожая фраза Эйнштейна «Бог не играет в кости». Причем здесь игральные кубики? Они имеют прямое отношение к предмету научного спора, ведь обратившись к аналогиям, проще понять суть явления запутанности. Представьте себе, что у вас две игральные кости, которые в сумме дают число 6. Если вы выбросите одну из них, а она покажет двойку, то игрок точно будет знать, каково значение второго кубика, даже не видя его. Аналогичная ситуация и с запутанными квантовыми частицами. Зачем Вселенная все настолько усложняет? Что поделаешь, легкости бытия нам изначально никто не обещал. Данный феномен сложен для осмысления, но это не значит, что упомянутый принцип нельзя использовать на практике. Опыты в этом направлении начались десятилетия тому назад. Их инициатором стал профессор Венского университета Антон Цайлингер. Эксперимент стартовал на Канарских островах. В лаборатории на острове Палима создали пару фотонов. Один из них впоследствии отправили на соседние Тенерифы, находящиеся в 150 километрах. Частица путешествовала в буквальном смысле верхом на лазерном луче. Далее к фотонам, находящимся в суперпозиции, присоединилась третья частица – кандидат для телепортации. После чего фотон С взаимодействует с частицей A, пребывающей на острове Пальма, и дело сделано. Ученые узнают состояние запутанного фотона B с Тенрифы. Ну, а дальше дело техники. B превращается в точную копию С, то есть телепортация свершилась. Если отбросить научные подробности, получается, что информация об оригинале попала в другую локацию, где при должном умении можно восстановить идентичный образец. Но как это все может помочь в главном вопросе? Возможно, телепортации человека? Сможем ли мы путешествовать, не прибегая к помощи звездолетов и прочих устройств? Теоретически, да. Но на практике все не так просто. Что необходимо для осуществления процесса? 
Во-первых, телепортационные кабины, расположенные в разных местах, а также запутанную пару, находящуюся в них по отдельности. В третьей кабине должен быть объект, подлежащий перемещению или, если угодно, клонированию. Компьютер сравнивает его состояние с запутанными частицами и посылает информацию в точку телепортации, где создается копия объекта. Безусловно, гладко бывает только на бумаге. Вдумайтесь, если компьютер неправильно отсканирует информацию, то вместо вас в телепортационной кабинке где-нибудь на Венере появится плодовая мушка, скалопендра или банальная картофелина. И шансов вернуться в прежнее состояние просто нет, ведь исходный материал уничтожен. Вы скажете, разве компьютер способен на ошибку? Кто знает? Ведь в нашем теле примерно 7 октолеонов атомов, больше, чем звезд в обозримой Вселенной. Если к этому числу прибавить нейронные связи, соединив их в правильном порядке, то становится понятно, что на современном этапе развития технологий подобное относится к откровенной фантасмагории. Но если в обозримом будущем появятся суперкомпьютеры, способные обрабатывать чудовищные объемы информации, не исключено, что человечество сделает очередной прогрессивный скачок. Сейчас мы активно наблюдаем экзопланеты с помощью телескопов, мучительно гадая, есть ли на этих небесных телах жизнь, а при развитии квантовой телепортации проблема автоматически исчезнет. Люди смогут не только изучать планеты лично, но даже организовывать на них туристические поездки. Может ли телепортация приблизить человечество к цивилизации первого уровня? Да, но существует один неприятный нюанс. Даже если все получится, как предполагается, сохранит ли телепортированный человек признаки уникальной личности? Кстати, подобная проблема проявляется и перед учеными, пытающимися разработать схему загрузки человеческого мозга в суперкомпьютер или на другой электронный носитель. Возможно, с помощью телепортации можно будет перемещать исключительно неодушевленные предметы, а не живых существ. Ведь до сих пор никому не ведомо, что именно делает каждого человека неповторимой личностью. На эти вопросы придется ответить психологам будущего, поскольку этическую сторону телепортации решить намного труднее, нежели техническую. Наблюдаемая Вселенная занимает площадь порядка 90 миллиардов световых лет. Можно предположить, что та часть Вселенной, которую мы не можем наблюдать, будет намного больше. Космос настолько велик, что человеческий разум просто не в состоянии этого постичь, по крайней мере пока. Однако, согласно некоторым теориям, может оказаться, что космос значительно меньше, чем нам кажется. Как такое может быть? Добро пожаловать на канал Хаббл. Сегодня мы постараемся провести вас по мостику, соединяющему макро и микромир. Согласно современным данным, та часть Вселенной, которую пока что невозможно наблюдать, может быть около 20 триллионов световых лет в диаметре. Только представьте! Исходя из тех данных, что у нас есть, можно предположить, что большая часть космического пространства должна быть пустой, потому что количество материи в нашей части космоса, которая была исследована, достаточно невелико. При взгляде в космос мы увидим гигантские необозримые просторы ледяной пустоты. Но что если Вселенная уместится в одном атоме? Звучит абсурдно? Не спешите включать в скепсис. Эта теория, больше похожая на философскую фантастику, может быть не такой уж и невероятной. Но для начала вспомните, что вы знаете о материи. Любая материя состоит из мельчайших частиц — атомов. Эти малютки и являются той базой, на которой зиждется мироздание в привычном для нас смысле этого слова. Атомы настолько малы, что даже с помощью сильнейших оптических устройств мы в действительности не можем их разглядеть. Интересный факт. По сути, мы даже не можем с достаточной уверенностью знать, как именно атом выглядит. Остается только предполагать это, исходя из научных теоретизаций. Несмотря на то, что мы не можем увидеть атомы своими глазами, считается доказанным и факт того, что и сами атомы состоят из более мелких субатомных частиц, таких как нейтроны, протоны, электроны и кварки. 
В наше время уже доподлинно известно, что атомы настолько многочисленны и мелкие, что тело среднестатистического взрослого человека состоит из приблизительно 7 октиллионов атомов. Напомним вам, что эту цифру можно представить в виде семерки с 27 нулями. Только вообразите себе это количество. Но атом, в свою очередь, тоже имеет свое строение и сложную структуру, и именно она позволяет задуматься о невероятной теории микровселенной. Как же выглядит атом, так сказать, изнутри? Из школьного курса химии вы наверняка помните, что атом состоит из ядра, которое образуется из протонов и нейтронов, и движущихся вокруг него электронов. Эта модель, предложенная Эрнестом Резерфордом в 1911 году, получила название планетарной модели атома. Действительно, аналогия напрашивается сама собой, ведь движение атомов вокруг ядра очень похоже на движение планет вокруг Солнца. Более того, эта модель так и не была опровержена и даже подтверждается современными исследованиями с ремаркой, что движение электронов стоит описывать законами квантовой механики, а не классической. То есть самая малая частица, являющаяся основой материи, имеет схожую структуру с ни много ни мало Солнечной системой? Может ли это быть простым совпадением, обусловленным законами физики, или в этой схожести кроется нечто большее, гораздо более фантастическое? Вернемся к этому вопросу позже, а пока попытайтесь ответить на вопрос, сколько в нашей Вселенной электронов? Звучит абсурдно, не правда ли? Такое число не сможет обработать даже самый мощный компьютер, не то что человеческий мозг. Но что если я скажу вам, что электрон всего один? Именно такую гипотезу под названием «Теория одноэлектронной вселенной» выдвинул американский физик Ричард Фейман, и звучит она как чистая фантастика. Согласно ей, в мире существует всего лишь один электрон, который перемещается в пространстве и во времени настолько быстро, что нам кажется, будто их великое множество. Всего лишь одна частица придает форму всему тому, что мы считаем целой Вселенной. Как вам такое? Разумеется, эта теория не нашла много сторонников, но самое забавное, что благодаря принципу тождественности электронов, невозможности экспериментально различить один электрон от другого, опровергнуть ее нельзя. Такой вот парадокс. Но давайте вернемся к строению атома и тем невероятным теориям, которые оно рождает. Давайте попытаемся ответить на вопрос, что такое размер объекта. Несмотря на бытовой и привычный смысл этого слова, на самом деле понятие размера довольно загадочно и относительно. К примеру, окружающий нас мир подогнан под наш размер, потому что строили его мы, а вот с творениями природы все далеко не так просто. Горы для нас огромные, планеты гигантские настолько, что это невозможно осознать. А вот муравьи, а также все микроформы жизни, от просто маленьких до микроскопических. Но считают ли муравьи себя маленькими? Понимают ли, что живут в мире гигантов? Вряд ли. Их мир привычен для них так же, как наш мир для нас. По сравнению же с космическими объектами мы даже не микроскопичны, речь о еще меньших величинах. Эта мысль вызывает мурашки по коже. И неудивительно. Не зря великий мастер ужасов и фантастики Говард Филлипс Лавкрафт в своих произведениях продвигал идею о ничтожности человечества перед ликом бескрайнего космоса. И здесь мы подходим к главному вопросу нашего видео. А что если наша Вселенная может уместиться на кончике иглы? Вдруг Солнечная система – это всего лишь атом, один из мириадов таких же, находящихся в составе какой-то иной материи. Отталкиваясь от этой версии, логично предположить, что и в тех атомах и частицах, из которых состоит наше с вами существование, тоже могут быть заключены целые миры. Получается, как говорил один мудрец, бесконечность действительно не предел. Выходит, что так. Наша реальность действительно может находиться на субатомном уровне совсем иной реальности. Точно так же и на нашем субатомном уровне могут размещаться целые миры и так до бесконечности в сторону уменьшения и увеличения масштабов. Звучит невероятно? Но исследовать невероятное – это наша работа. Самое интересное, что взглянув на известную нам Вселенную и понаблюдав за законами, которые в ней функционируют, мы легко придем к такому же выводу. Все начинается с мельчайших частиц вроде атома и заканчивается колоссальными небесными телами и целыми звездными скоплениями. 
Все, начиная вашим сегодняшним обедом и заканчивая какой-нибудь недавно обнаруженной экзопланетой, состоит из одного и того же строительного материала. Мечта научного мира – нахождение теории всего. Вопрос соотношения микро- и макромира является важнейшим кирпичиком в работе над этой теорией. Примирив квантовую механику и классическую физику, поколениям молодых ученых, возможно, удастся понять подлинную природу нашей Вселенной и даже того, что выходит за ее пределы. В конце концов, даже согласно одной из самых популярных версий зарождения нашей Вселенной, она начиналась как бесконечно плотная и при этом маленькая сингулярность. Затем из этой маленькой точки она распространилась во все известные пределы. Это и называется теорией Большого Взрыва из маленького в нечто очень большее. Вам тоже кажется, что это вполне соотносится с тем, что мы сегодня рассказали о микро- и макрокосмосе? Да, но есть и важная ремарка – точка не равно атому. Сингулярность, которая дала начало большому взрыву, несмотря на свой малый размер, содержала в себе все необходимое для построения всей Вселенной. И назвать это происхождением из одного атома все же нельзя. Существует еще так называемая теория струн – отличный кандидат в качестве теории всего. Общая мысль этой невероятно сложной, имеющей много трактовок теории состоит в том, что атом – это не тот сферический объект, чью форму и внешний вид мы помним еще со школы, а скорее струны или нечто очень похожее на них. Отношения между этими вибрирующими струнами включают в себя почти все известное науки. Законы классической физики, в том числе и гравитацию, а также квантовую механику. Но теория струн также имеет слабые места. Объясняя многое, она начинает спотыкаться, к примеру, на темной материи, в случае с которой теория струн начинает провисать. Но не нужно пессимизма. Ученые уже долгое время бьются над тем, чтобы присоединить учение о темной материи к теории струн. В конце 2018 года шведские ученые опубликовали новую версию теории струн, согласно которой наша Вселенная существует на границе постоянно расширяющегося пузыря. Эта версия отметает привычные нам четыре измерения, три пространственных и одновременное, и предлагает нам считать все наше мироздание лишь колебаниями на поверхности этого пузыря. То, что происходит внутри пузыря или на расстоянии от него, при этом остается загадкой. Как вам такие перспективы? Мы – всего лишь одна маленькая цивилизация, точка в маленьком кусочке реальности, находящемся на поверхности пузыря, который и сам, в свою очередь, может быть частью чего-то намного большего. Возможно, весь наш мир – это лишь протон или кварк, всего лишь маленькая частичка реальности. Почему мы этого никак не ощущаем? А ощущает ли атом, входящий в состав ваших солнцезащитных очков, что он всего лишь атом, из которого состоит пластмасса. Но так ли важно получить однозначный ответ на этот вопрос? Планету Земля не зря называют идеальной локацией для жизни человеческих существ. Стоит нам хоть немного приподняться над ее поверхностью или ненадолго покинуть гостеприимные объятия собственного небесного тела, как законы и теории принимаются выкидывать различные коленца, не всегда приятные, а иногда совершенно непонятные. Особенно это становится заметным, если объекта разогнать до немыслимых скоростей. Взять хотя бы общую и специальную теорию относительности – королевский подарок миру от Альберта Эйнштейна. С ним связан ряд парадоксов, крайне сложных для осознания, ведь выводы, провозглашаемые на основе экспериментов, противоречат представлениям, принятым в классической физике, и напрочь рушат воздушные замки интуиции. При этом по существу они абсолютно верны и закономерны. Альберт Эйнштейн, пожалуй, наиболее известный физик-теоретик на планете. Его перу принадлежат не только СТО и ОТО, но и квантовая теория фотоэффекта и теплоемкости. Именно он впервые описал экзотическое агрегатное состояние вещества – конденсат Боза Эйнштейна. 
и во все услышания заявил о броуновском движении. Благодаря Эйнштейну мы всерьез задумываемся о квантовой телепортации и прочих эффектах, сложно воспроизводимых даже при нынешнем уровне технологического развития. Что говорить об эпохе, когда творил немецкий гений? Воистину, этот человек родился не в свое время. Но довольно предисловий. Внимательнее рассмотрим два наиболее популярных парадокса, вызванных к жизни специальной и общей теориями относительности. Первый из них – парадокс близнецов. К сожалению, эксперимент на данном этапе можно провести лишь мысленно. Суть его состоит в том, что один из близнецов является астронавтом, который отправляется в далекий космос со скоростью, пока невозможной на практике более 90% скорости света. Все это время второй брат остается на поверхности Земли. Вопрос, кто из близнецов будет моложе ко времени возвращения путешественника на родную планету? Или их возраст останется одинаков? Данный парадокс задействует постулаты специальной теории относительности, гласящей, что с точки зрения статичного наблюдателя процессы у движущихся объектов замедляются. Но при этом равноправие инерциальных систем отсчета никто не отменяет. На упомянутом утверждении, собственно, и строится противоречие. По логике вещей, если смотреть с точки зрения близнеца, оставшегося дома, ход времени у астронавта должен быть замедлен, поэтому его часы неизбежно отстанут. С другой стороны, путешественник, рассматривая ситуацию со своей колокольни, ну или космического шатла, понимает, что Земля тоже не стоит на месте, а движется совместно с часами домоседа. Это значит, что хронометр должен отставать у брата, оставшегося на планете. А вот с точки зрения третьего, стороннего наблюдателя, родственники абсолютно равноправны, то есть часы покажут у обоих одинаковое время. Так кто же прав? А вот правая оказывается специальная теория относительности, говорящая о том, что если не учитывать гравитацию Земли, отстанут именно часы путешественника. Рассмотрим вопрос подробнее. К примеру, близнец А отправляется к звезде X, находящейся на расстоянии 20 световых лет. Скорость шаттла – 0,9 от световой. При таких условиях астронавт долетит до звезды чуть более чем за 22 года, если верить его часам. После этого корабль развернется и отправится в обратный путь. Как только шаттл приземлится, моложавого и подтянутого брата-близнеца встретит дряхлый старец рождавший своего родственника более века. Но почему не 44 года? Парадокса пока нет. Просто при передвижении, близкому к скорости света, в силу вступает эффект замедления времени. Чем быстрее вы движетесь, тем медленнее идут ваши часы. Поэтому по меркам земного наблюдателя прошло уже 103 года. Ведь у космонавта время значительно замедлилось, и согласно формуле 44 года можно умножить на коэффициент примерно 2,3. А теперь вспомните, о чем мы говорили в начале. Правильно, о разных точках зрения. И у астронавта она тоже меняется. На его взгляд, как мы уже упоминали, брат Домосед вовсе не статичен, поскольку планета находится в постоянном движении. Значит, постареть должен был именно космонавт, а не наоборот. Как разрешить патовую ситуацию? На самом деле все не столь сложно. Отталкиваться нужно от мировых линий близнецов. Они совершенно разные. Если домосед покоится относительно одной инерциальной системы, то астронавт не просто совершает движение с постоянной скоростью. Он периодически испытывает на себе действие ускорения, например, при торможении близ звезды и развороте обратно. Именно различия в физических условиях разрешают кажущийся парадокс. Таким образом, точный расчет демонстрирует очевидный факт. Старше будет близнец, находящийся неподвижно относительно планеты, поскольку никакого ускорения и прочих воздействий он за это время не ощущал. В пользу указанного доказательства стоит добавить, что в современных ускорителях частицы, движущиеся с околосветовыми скоростями, живут намного продолжительнее, нежели находящиеся в покое. Кроме того, существует масса экспериментов, сравнивающих показатели хронометров на самолетах и на поверхности Земли, демонстрирующих незначительные, но все же различия данных. Словом, с этим парадоксом разобрались, 
Движемся дальше. Теперь мы подошли к Лоренцеву сокращению длин, порождающих еще более удивительные казусы. Один из которых называется словно басня Крылова – стержень и ангар. Представьте себе, что вы стоите и наблюдаете, как мимо пролетает с очень высокой скоростью металлический стержень 10-метровой длины. Впереди стоит ангар длиной 6 метров. Внимание, вопрос. Могут ли обстоятельства сложиться таким образом, что стержень полностью скроется в ангаре? Здесь стоит вспомнить, что теория не зря сопровождается понятием «относительность». В данном случае действует закон, говорящий о том, что одновременность относительна. Что это означает на практике? Опять-таки обратимся к разрозненным наблюдателям. Статичный человек, находящийся в ангаре, в какой-то момент гарантированно увидит пролетающий стержень, занимающий помещение полностью. С точки зрения наблюдателя оседлавшего стержень не подвижен именно он, а ангар летит навстречу с бешеной скоростью. Получается форменная чепуха? Неужели Эйнштейн был умалишенным, а не гением? О нет, хотя зачастую гении сумасшествия ходят где-то рядом. Но сейчас речь не об этом. Когда мы говорим о длине какого-либо объекта, это значит, что к нам поступает сигнал с обоих его концов одновременно. И да, если наблюдатель находится внутри ангара, эти события в его системе отчета действительно происходят одномоментно. Но подобное видение не тождественно для того, кто восседает верхом на стержне. В его системе отчета сначала один конец предмета совпадает с правой дверью ангара, а потом спустя какое-то время то же самое происходит с левой оконечностью сарая. Или наоборот. Важно понимать, что эти события никогда не будут одновременными с точки зрения всадника. Одним словом, если коротко, слишком многое в теории относительности базируется именно на взгляде наблюдателя, и от этого зависят окончательные выводы. Вы можете возмутиться. Зачем мы занимаемся жизнеописанием близнецов и ангаров, когда реальная жизнь проходит мимо заумных теорий? Вот здесь вы заблуждаетесь. Существует масса примеров, когда ОТО и СТО здорово меняют наши мироощущения. Например, человек видит золото медово-желтым именно из-за эффектов, порождаемых теорией относительности, поскольку атомы металла по причине огромных скоростей электронов начинают массово поглощать синий оттенок. Итог – ваш кулон выглядит шикарно золотистым. Даже ртуть жидко именно из-за смены диаметра орбит электронов, спровоцированной теорией относительности. Атомы просто не способны создать устойчивые связи. Результат – повышенная текучесть металла. И последний яркий пример – электричество и спутниковые системы навигации. В GPS-навигаторах обязательно учитываются релятивистские погрешности, иначе крушение самолетов и сбои геолокации были бы рядовым явлением нашей повседневности. Что до электричества, то основной принцип, лежащий в основе трансформаторов – релятивистский эффект, называемый магнетизмом. Поэтому не надо думать, что теория относительности нас абсолютно не касается. Без ее эффектов жизнь человечества не была бы такой, как сейчас. Солнечная система – наиболее знакомая человечеству локация, но в то же время и самая загадочная в ближнем окружении. Здесь находятся небесные тела, которые, возможно, таят в себе органическую жизнь. Пусть существа, обитающие в этих далеких и странных мирах, вовсе не похожи на нас, но сам факт их гипотетического присутствия вынуждает людей более пристально изучать таинственные планеты-спутники, кружащиеся бок о бок с газовыми гигантами. Один из объектов, представляющий особый интерес для земной астрономии, заледеневший спутник исполинского Юпитера. Европа. Примечательная планета, обладающая самым ровным рельефом из всех объектов Солнечной системы. Кроме того, она никогда не отворачивается от своего грозного соседа. Откуда нам это известно? В основном благодаря автоматическому космическому аппарату «Галилео», специально созданным агентством НАСА для изучения спутников Юпитера. Что можно сказать о самом зонде и насколько полезной оказалась его миссия? 
Аппарат был запущен с мыса Канаверал в 1989 году, а спустя 6 лет, в 1995, вышел на орбиту Юпитера. Эта станция совершила прорыв. Она первой сбросила зонд в густую атмосферу громадной планеты и рассмотрела большие галилеевы спутники вблизи. Галилео пробыл рядом с Юпитером до 2003 года и передал на Землю 30 гигабайт ценной информации. Старт аппарата неоднократно откладывался из-за катастрофы, произошедшей в 1986 году. Тогда шаттл Челленджер с семью астронавтами на борту потерпел неожиданное крушение. Но несмотря ни на что, Галилео отправился в путь и подарил землянам бездну важных сведений о мирах, находящихся вокруг нас. Итак, для начала коротко о главном, как выглядел зонд и какая аппаратура установлена у него на борту. Высота Галилео составляла 5 метров, а вес 2223 килограмма. Он оснащался четырьмя антеннами и двумя радиоизотопными установками, вырабатывающими энергию. Ведь использование солнечных батарей в столь далеких областях бессмысленно. Начинка аппарата отличалась разнообразием и высоким коэффициентом полезности. На борту находилось 11 приборов, среди которых фотокамера-телескоп с танталовым покрытием, фотополериметр, улавливающий излучение электромагнитные волны, ряд спектрометров и множество других устройств. Что же увидел Галилео во время длительного полета? Начал аппарат с того, что при вхождении в пояс астероидов между Марсом и Юпитером максимально сблизился с Гаспрой и сделал снимок планетоида. Следующим было фото грандиозного момента. Падение кометы шумейкеров Леви-9, невозможное для наблюдения с Земли. Единственным, кто видел ее воочию, был Галилео, находящийся в июле 1994 года с противоположной стороны планеты, в 1,6 астрономических единиц от гиганта. А теперь поговорим о том, что зонд увидел на Европе. Возможно, аппарат заметил на поверхности спутника что-либо необычное? Минутку терпения, расскажем обо всем по порядку. Траекторию Галилео намеренно построили так, чтобы он несколько раз подходил к Европе на рекордно близкие расстояния – от 560 до 201 километра. Из полученных изображений, отправленных на Землю 16 декабря 1997 года, специалисты НАСА сформировали калаш-мозаику, на которой видны явные признаки эндогенной активности спутника – бороздки, лентикулы, линии. Согласно данным Галилео, в этом холодном мире с температурой от минус 160 до минус 220 градусов по Цельсию, наполненным радиационными полями в миллион раз сильнее, чем на Земле, преобладают огромные равнинные области, а также отмечено небольшое количество хребтов и ударных кратеров. Последний факт свидетельствует об относительной молодости спутника. Но больше всего ученых на Европе привлекают так называемые трещины. Считается, что они появились благодаря разломам в ледяной коре. Но что спровоцировало эти явления? Тут мы подходим к самому интересному. Ранее предполагалось, что трещины появились благодаря приливному воздействию Юпитера, но есть одна странность. Более древние линии направлены почему-то в противоположную сторону от гиганта. О чем это говорит? Вероятно, кора Европы вращается гораздо быстрее ее недр, а сдвоенные хребты и странные структуры канимарского хаоса, похожие на вмороженные в ее поверхности льдины, являются косвенными свидетелями наличия на Европе подледного океана. По мнению астрономов, наиболее серьезным доказательством существования глобального водоема является именно область под названием Хаос Конимара. Разрозненный неравномерный ландшафт, скорее всего, сформировался в результате многократного плавления льда и замерзания жидкости, поступающей из глубин. Также о наличии воды под корой свидетельствуют гейзеры, периодически взлетающие со скоростью 700 метров в секунду на 200 километров над поверхностью спутника. Но многие планетологи не верят в эту версию, утверждая, что толщина льда на Европе достигает десятков километров, поэтому выход жидкости из-под нее маловероятен. Во всяком случае, если это и случалось, то крайне редко. Как ученым удалось определить толщину ледяной коры спутника? 
Благодаря Галилео была изучена часть плоскодонных импактных кратеров. Лед, покрывший их после удара, относительно свежий, и астрономы предполагают, что кора Европы составляет 10-30 километров в толщину, а сам океан достигает глубины около 100 километров с объемом вдвое больше земного. И напоследок самый актуальный вопрос, ради выяснения которого на спутник Юпитера планируются дальнейшие миссии. Есть ли в подледном океане жизни? Первый контраргумент – дичайший радиационный фон, сериализующий планету и разрушающий все жизнеспособные структуры, а также невероятно суровые условия, исключающие появление органики. Но существует нюанс. Речь идет не о поверхности Европы, а о подледном океане. Например, на Земле есть целые колонии существ, комфортно проживающих в глубоководных вулканических источниках, куда не проникает ни единый луч света. А жизнь неприхотливых моллюсков зависит от процесса окисления сероводорода. Следовательно, экстремофилы вполне могут обитать в океане Европы. А как насчет крупных анаэробных организмов? Хотя Галилео пока не обнаружил на спутнике явных признаков жизни, ученые предположили, что по прошествии миллионов лет океан насытился кислородом, получаемым при разложении льда космическими лучами. Поэтому в нем смогли бы выжить, скажем, большие рыбы. Правда, такой сценарий возможен только если океаническая вода не слишком холодная или соленая. Но с озвученной теорией согласны не все. В журнале Astrobiology за 2012 год был опубликован вывод о том, что водоем Европы наполнен большой концентрацией серной кислоты, появившейся в результате окисления недр планеты. Соответственно, он абсолютно непригоден для жизни. Так каков он на самом деле – таинственный мир спутника Юпитера? Галилео увидел его намертво замороженным, зараженным радиацией и покрытым разными видами рельефа. Легендарный зонд стал единственным продемонстрировавшим наиболее полную картину таинственной юпитерианской Луны. Каждый раз, когда разговор заходит об инопланетянах, на ум приходят персонажи вселенной Звездных войн, жуткие инопланетные захватчики из войны миров или харизматичный пришелец, обожающий кошек из сериала Альф. В любом случае, никто не будет сомневаться, что тема братьев по разуму будоражит человечество на протяжении целых поколений. Это благодатная почва для индустрии развлечений. Фильмы, компьютерные игры, научно-фантастические романы. Находятся даже те, для кого пришельцы вовсе не художественный вымысел. По всему земному шару тысячи людей заявляют о том, что они становились жертвами экспериментов внеземного разума. Их похищали, а некоторых, о ужас, заставляли выносить потомство для инопланетных похитителей. Бред, скажете вы? Кто-то с вами не согласится? Агентство Святого Лаврентия во Флориде, США, на полном серьезе предлагает страхование чужеродных имплантов в человеческом организме. В общем, наши умы захвачены таинственными космическими друзьями. Или захватчиками. С этим не поспоришь, но как насчет их мнения о нас? Действительно, часто ли мы задумываемся, как среднестатистический представитель другого мира воспримет человека и воспримет ли вообще? Что бы подумала земляных пришелец, оказавшись на нашей старушке Земле? Давайте попробуем представить это на несколько минут, переносясь в шкуру пришельца. Включите фантазию и поехали. Представьте, вы типичный представитель цивилизации, населяющей некую планету в созвездии Золотая Рыба. Вас зовут Зойтберг, и мы искренне надеемся, что вам нравится ваше новое имя. Допустите также, что большинство писателей-фантастов и футурологов оказались правы, и уровень технического развития вашей цивилизации значительно превосходит все земные аналоги. Вы обладаете возможностью путешествовать по космическим просторам на кораблях, способных перемещаться со скоростью света. Можно предположить, что высокий технологический уровень сказался не только на инженерном деле, но и, к примеру, на медицине. Представители вашей расы могут жить очень долго. Давайте зайдем еще дальше. Вы, скорее всего, уже давно научились получать редкие материалы из самых обычных. То есть у вас нет нужды в энергии и еде. Рисуется замечательная картина, не правда ли? Правда, здесь кроется одна маленькая проблемка. Представьте на секундочку, что у вас все есть, и вы ни в чем не нуждаетесь. 
Вам не нужно ходить на учебу или работу, не нужно с трудом добывать ресурсы или даже бояться тяжелой болезни или смерти. Медицина творит чудеса. Вы практически бессмертны. Социальный устрой будто бы сошел со страниц классической утопии Кампанеллы. Все замечательно. Но что же дальше? Чем заняться пришельцу, если стремиться больше не к чему? Жизнь не улучшить, она и так хороша. Ответ сложен и прост одновременно, ради чистого знания. Вы, подписчики нашего канала, прекрасно знаете, что границы известного постоянно раздвигаются. Наука не стоит на месте. То, что века назад казалось сказкой, сейчас уже является нормой повседневности. Отвечая на один вопрос, наука обычно ставит перед собой еще несколько. И так до бесконечности. Давайте считать, что Зойтберга, то есть вас, движет именно неуемная жажда познания. Вы уже пронаблюдали взрыв сверхновой, создали искусственную жизнь. И теперь ваша цель – посмотреть на быт и нравы аборигенов космических периферий. Именно поэтому вы садитесь в ваш уютный звездолет и направляетесь к Земле. Как вы думаете, что вы увидите на подлете к третьей планете от Солнца? Космический мусор на орбите, само собой. Но это не так важно. Вы начинаете спускаться к поверхности, преодолевая атмосферу, и понимаете, что земляне все-таки сумели вас засечь. Вы ведь особо не скрывались. Но вместо пышной и радостной встречи вас уже ожидают солдаты и военная техника людей. Земляне всегда готовы к самому плохому. Их этому научили их же фантастические фильмы, которые Зойтберг, к сожалению, не смотрел. Кстати, известный астроном Крис Имлей даже выдвинул теорию, согласно которой пришельцы до сих пор не выходят на контакт с человечеством как раз из-за его агрессивности. Инопланетяне якобы могут наблюдать за военными действиями на Земле и, скорее всего, полностью убеждены в том, что нами правят не разум, а почти животные инстинкты – убивать, захватывать, потреблять. Так что же с этим делать Зойтбергу? Взять волю в кулак, ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию и постараться включить маскировочный режим. Затаиться, подождать и через какое-то время сесть в труднодоступном для людей районе. Мы уверены, что на борту найдется устройство, способное придать облику Зойтберга человеческий вид. А быть может, он сам по желанию может превращаться в представителей других видов. Предполагаем, что вашей следующей целью станет какой-то ближайший город землян. Нужно же посмотреть на быт людей вблизи. Что же вы увидите? Муравейник, состоящий из миллионов снующих туда-сюда людей. Повсюду кипит работа, люди кажутся очень деятельными. Вам даже начинает казаться, что человечество находится на очень высоком уровне технического и социального развития. У каждого человека в руках устройство для связи и выхода во всемирную сеть, которую они с гордостью называют смартфоном. Некоторые особенно гордятся смартфоном с изображением надкушенного фрукта. Вот тут вы начнете видеть и недостатки. В воздухе клубится дым от продуктов горения до потопного топлива, основанного на останках древних растений и животных. Его здесь называют нефтью. Экология планеты находится в пограничном состоянии. Жить пока что можно, но вы удивляетесь, почему люди не понимают, к чему это может привести. Медицина по большей части находится в плачевном состоянии. Человеку пока недоступны лекарства от многих болезней, а средняя продолжительность жизни с трудом приближается к отметке лишь в 60 лет. Большинство людей вообще не могут себе позволить дорогих лекарств даже от самых простых заболеваний. У некоторых даже нет доступа к обычной питьевой воде. Вот здесь вы столкнетесь с еще одной проблемой человечества – жутким социальным неравенством. Миром людей правит небольшая группа богатеев, которая диктует всем остальным свою волю через тысячи социальных институтов. Исследователи из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе выявили относительно малочисленную группу связанных между собой транснациональных корпораций, которые оказывают большое влияние на глобальную экономику. Вы ужаснетесь, узнав, что приблизительно 40% мировых богатств контролируют транснациональные корпорации. На вашей планете вы, Зойтберг, всегда ценили за понимание и сострадание. Поэтому вы решаете остаться на Земле подольше, чтобы поглубже узнать о людях. Вы втираетесь в доверие к одному среднестатистическому землянину и аккуратно выпытываете у него секреты земного социума. Оказывается, все люди помешаны на деньгах, на власти и карьере. 
Существуют, конечно, чепенцы, которые восторгаются искусством или наукой, но миром руководят именно те, кто посвятил добыванию и потреблению всю жизнь. Вы приходите к неутешительным выводам. Земляне явно не готовы к серьезному контакту. Им нужно изжить свои проблемы, договориться друг с другом и рука об руку шагнуть в будущее. С этими тяжелыми мыслями вы возвращаетесь в свой космический корабль, но даете себе обещание вернуться на Землю через много лет и посмотреть, получилось ли у людей стать лучше. Вы в это верите, ведь все-таки вы успели увидеть на Земле и много прекрасного. Все это похоже на сюжет очередного фантастического фильма, правда? Возможно. Ученые со всего света размышляют о возможном контакте с внеземной цивилизацией. Какими они будут? Будут ли они похожи на героя нашего видео? Или будут его полной противоположностью? Мы попробовали с юмором описать встречу с типичным пришельцем из очередного голливудского фильма. Но что случится, если этот гость будет абсолютно отличаться от наших представлений о самой жизни? Станислав Лем, известный польский писатель-фантаст и скептик по отношению к первому контакту с внеземной цивилизацией, писал «Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его пределов. Мы не ищем никого, кроме человека. Нам не нужны другие миры. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами». Как призывал Карл Саган, человечеству нужно изо всех сил беречь хрупкое равновесие и теплящийся огонек жизни, по непонятным причинам зажегшийся в космической тьме. Мы окружены привычными вещами и явлениями, которым не придается значения в повседневной жизни. Но если они исчезнут, то изменения сразу станут заметны и могут нанести вред устоявшемуся укладу человеческого существования. Например, взглянув на небо в хорошую погоду, каждый из нас, где бы ни находился, увидит медальный диск Луны. Но неизменный земной спутник не просто украшает небосвод. Он оказывает немалое влияние на многие процессы жизнедеятельности нашей планеты. Чего мы можем лишиться, если Луна вдруг исчезнет или ее заменит иное небесное тело? Наш спутник довольно крупный по сравнению с родительской планетой, соответственно, его постоянное присутствие в относительной близости не может не сказываться на состоянии обыденных явлений и даже здоровья обитателей Земли. В первую очередь общеизвестным является факт, что Луна регулирует приливы и отливы Мирового океана. На земную кору гравитационное воздействие спутника также влияет, но не столь заметно поскольку грунтовые структуры гораздо более плотные, нежели водные массы. Примечательно, что Солнце также вносит свою лепту в движение воды и коры. Но гораздо меньшую, ведь огромная звезда находится в 400 раз дальше Луны. Неизменная спутница Земли сама освещена солнечными лучами и дарит часть живительного света нам. Именно поэтому после звездного заката мы не прозябаем в кромешной тьме. Из-за туч обязательно показывается мягкий желтовато-шоколадный ночной торшер. Но и этим влияние Луны на Землю не ограничивается. Крупный объект оказывает воздействие на магнитное поле нашей планеты и стабилизирует земную ось, позволяя ей постоянно находиться под углом 23 градуса. Это обеспечивает подходящие условия для жизни, а день и ночь примерно равны по времени и удобны для существования человека. Для сравнения, наклон оси Урана, о котором мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, составляет 93 градуса, поэтому полярная ночь там длится более четырех десятков лет. Но самый известный эффект, приносимый Луной, тормозящий. Она несколько замедляет вращение Земли, благодаря чему на поверхности нашей планеты не бушуют непрерывные ураганы. То есть, не будь Луны, нас ожидали бы непроглядные ночи, люди были бы лишены удовольствия наблюдать величественные солнечные затмения и приливы, сутки длились бы не более 6-8 часов, а год около 1100 дней. Реальностью стали бы адски знойное лето и обдающие смертоносным холодом зимы, а торнадо, похожие на ветра Юпитера, сметали бы все на своем пути. Кроме того, учитывая стабилизирующее влияние Луны на земную ось, под сомнение ставится само существование жизни на планете. А теперь давайте задумаемся, что было бы, если бы в нашем небе блистала не Луна, а, скажем, Марс? 
В недалеком будущем человечество во главе с Илоном Маском планирует колонизацию Красной планеты, но никто не предполагает столь близкого соседства. Что же нас ждет в этом случае? Небывалый расцвет цивилизации или уничтожающий апокалипсис? Если бы Марс стал нашим спутником, то последствия были бы непредсказуемыми для обоих объектов. Вдумайтесь, даже Луна — слишком крупное тело относительно Земли. Что же говорить о Марсе? Но начнем по порядку — с внешних особенностей. Красная планета вдвое больше нашего нынешнего спутника, поэтому на земном небосклоне она выглядела бы очень эпично, как большой кирпично-оранжевый шар. Сейчас ночная Земля освещена желто-белым светом, а Марс окрасил бы ее в зловещие багряные тона, причем интенсивность освещения была бы в четверо ярче. Почему это возможно? Из-за большей площади поверхности Красной планеты, которая активнее отражает солнечные лучи. Но этим разница не ограничивается. Приливные волны станут гораздо мощнее. На данный момент наиболее значительный прилив на Земле наблюдается в канадском заливе Фанди. Вода здесь пребывает на 18 метров. Значит, если бы Марс заменил Луну, то высота этой приливной волны превратилась бы в 70-метрового монстра, что привело бы к затоплению прибрежных территорий. Земная кора заметно активизирует свое движение. Тектонические плиты приобретут мобильность, начнутся множественные землетрясения, проснутся беспробудно спящие вулканы. Землян ожидает и другая напасть. Частые цунами, которые станут в буквальном смысле обыденным явлением. Температурная амплитуда дестабилизируется, что приведет к частичному оттаиванию ледников и сделает приливные волны еще выше и мощнее. Не слишком соблазнительная картина, не правда ли? Но давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения Красной планеты. Как изменится жизнь на Марсе, если наряду с Фобосом и Деймосом в его призрачном небе появится Земля? Смеем вас уверить, что в этом случае объект, покрытый многовековой ржавчиной, также ожидают значительные метаморфозы. В первую очередь, близость Земли повлияет на температуру атмосферы Марса. Она повысится настолько, что приведет к таянию полярных ледников. В долгосрочной перспективе это означает следующее. Спустя время красная планета трансформируется в аналог Земли и станет весьма притягательной целью для терраформирования. Пройдет совсем немного времени, по примерным подсчетам около 8 лет, и красная планета заиграет всеми красками жизни. Не об этом ли в тайне мечтает прогрессивный реформатор Илон? Возможно, инженер спит и видит, как багряный диск Марса появляется из-за земных туч. Не потребуется снаряжать опасную экспедицию, долгие месяцы добирающуюся к далекой планете. Всего полтора десятка часов, и корабль с людьми сядет на поверхность новоиспеченного спутника. Это был бы вполне реальный сценарий. Ведь расстояние между Землей и Марсом при таких условиях будет не более 385 тысяч километров. Вас вдохновляет эта радужная картина? Не спешите радоваться. Опасность подстерегает человечество с другой стороны. Представьте себе. Земля постепенно превращается в крайне негостеприимное и откровенно сложное для жизни место, в отличие от расцветающего Марса. Как поведут себя мировые правительства? Правильно, неизбежно начнется соперничество за господство на Марсе и захват большего количества его территорий. Многие страны вступят в космическую гонку и начнут воевать друг с другом, тем самым окончательно превращая Землю в непригодный для жизни ад. К счастью, это всего лишь фантазии. Марс по-прежнему кружится в максимальном удалении от Земли 401 миллион километров, порой приближаясь на 55 миллионов километров. А наша планета продолжает быть идеальным местом для проживания человеческой цивилизации, пока лучшие ее представители лелеют мысль о колонизации Красной планеты. И разумнее всего не пытаться менять устоявшийся ход вещей, а оставить все как есть. Или кто-то из вас думает иначе? Как вы относитесь к ядерному оружию? Уверены, что 99,9% респондентов ответят крайне отрицательно, ссылаясь на то, что оно несет смерть. Тогда, возможно, вам больше понравится удар кометы или астероида? У большинства из нас и эта перспектива не вызовет энтузиазма. Но во Вселенной все не так однозначно. 
Если землянам метеоритная атака грозит уничтожением, то существуют планеты, для которых эти катастрофические события наоборот означают зарождение жизни. Например, к ним принадлежит наш пыльный сосед Марс. Интересно, что будет, если красную планету обстрелять водородными бомбами? Нет, мы не сошли с ума. Эта экстравагантная идея принадлежит Илону Маску и прочим прогрессивным умам, активно подыскивающим человечеству новый дом. Американского инженера можно понять, ведь колонизация Марса – главная цель знаменитого изобретателя. Но боеголовки – это уж слишком. И тем не менее, именно таким способом Илон надеется побудить Красную планету к жизни. Суть идеи проста. Над полярными шапками Марса планируется взорвать несколько водородных бомб. Это разогреет находящийся там лед, высвободив углекислый газ и водяной пар. Затем парниковый эффект постепенно сделает температуру на планете гораздо комфортнее нынешних минус 63 градусов по Цельсию. И с течением времени Марс станет второй Землей. Таков план в общих чертах, но можно ли его реализовать? Илон считает, что Марс полон углекислого газа не только на полюсах, следовательно, при нагревании он будет повсеместно высвобождаться из грунтов потревоженной планеты. Но ученые с этим категорически не согласны. Именно поэтому мы пока не видим ярких взрывных вспышек и не любуемся в телескопы манящей зелено-голубой марсианской поверхностью. Тема колонизации Марса актуальна не первый год, но только недавно астробиологи и физики начали озвучивать сценарии терраформирования планеты. До этого судьбе будущих колонистов точно никто не завидовал. Что их ожидает на холодном небесном теле? Если повезет, и астронавты не погибнут от жесткой космической радиации и перегрузок при посадке, а также не сойдут с ума еще по пути, то ему готово на унылое существование в полной изоляции среди пустынных пейзажей, изнурительной работы на автономных базах по выращиванию еды, количество которой будет строго лимитироваться, и проживание в стеклянных ангарах и пещерах, освещенных искусственными источниками света. А если колонист решит познакомиться с аутентичным марсианским миром, то придется облачаться в громоздкий скафандр и на свой страх и риск выходить из убежища. Понятно, что терраформирование Красной планеты значительно упростило бы жизнь земных пришельцев. Так почему же мы до сих пор не воспользовались идеей Маска и не начали бомбардировку Марса? Дело в том, что эффект может оказаться далек от ожидаемого. Марс миллионы лет теряет атмосферу, поэтому первое, что нужно сделать – воссоздать ее до земных параметров. При этом доказано, что высвобождение СО2 и молекул воды, спровоцированное дистанционными ядерными взрывами, подарит марсианскому воздуху только 7% от слоя, окутывающего Землю. Давление в такой атмосфере поднимается всего лишь до 7,1 килопаскаля, тогда как растениям для развития требуется минимум 50 килопаскалей. А что если правы не ортодоксальные астрономы, а Илон, приписывающий грунтам Марса сокрытие огромных запасов углекислого газа, хранящихся не только на полюсах? Даже если это так, на процесс обогрева планеты уйдет уйма времени, что значительно отсрочит ее колонизацию. Кроме того, мы забываем о главном – ядерное оружие – очень опасная вещь, способная уничтожить все на своем пути. Вдруг некоторые бомбы долетят до поверхности Красной планеты. Естественно, они нанесут ей серьезный урон и накроют плотным радиационным плащом. Марс в миг превратится в своеобразный Чернобыль, став не только безжизненной, но и отравленной пустыней. Поэтому ученые НАСА и прочих агентств космических изысканий не разделяют фанатичного энтузиазма Илона Маска. Более того, основываясь на данных орбитальных зондов Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey, они считают, что Красная планета не подлежит терраформированию, то бишь ее практически невозможно сделать пригодной для жизни. Вердикт неутешительный, но ведь не окончательный, правда? Хотя почему тогда программа колонизации Mars One в 2019-м прекратила свое существование? Как бы то ни было, в запасе еще есть несколько вариантов обстрела Марса, чтобы по прошествии веков он стал приютом для землян. Бомбардировка астероидами Под ней подразумевается управляемая атака Красной планеты с сонмом метеоритов и крупными кометами, либо обрушение на Марс одного из юпитерианских спутников. 
Эффект будет аналогичен взрывам ядерных бомб, только без радиационного заражения. Но прокол в указанной схеме тоже есть. Это неизбежное разрушение и невыясненные последствия от ударов, вплоть до изменения показателей вращения и орбиты объекта. Поэтому подобный способ терраформирования требует основательной доработки. Взрыв изнутри Для запуска самогенерации магнитного поля Красной планеты Марс потребуется нафаршировать бомбами изнутри. Их планируется поместить около ядра, и когда заряды детонируют, вероятно, стартует механизм магнитогидродинамического динамо. Но чтобы сценарий сработал, необходимо одно условие – жидкое внешнее ядро. Атмосферный стакан Экзотическое название скрывает странную попытку превратить Марс в слабое подобие Земли. Особо оптимистичные ученые предлагают углубить и без того гигантскую трещину, долину Маринеров, с 11 до 60 километров и заложить туда термоядерный заряд. В результате гравитация аккумулирует в ложбине остатки марсианской атмосферы, что даст давление, требующее для дыхания. Это наиболее необычный из всех способов, связанных со взрывами. Помимо бомбардировок придуманы и другие методы терраформирования Марса. Например, чтобы создать предпосылки к появлению магнитного поля, не обязательно подрывать марсианское ядро. Достаточно проложить по экватору непрерывный сверхпроводниковый кабель, подключив его к мощному источнику энергии. Или установить магнитный щит в точке Лагранжа, закрывающий Красную планету от Солнца и способствующий естественному восстановлению ее атмосферы, уносимой звездным ветром. Но самый остроумный метод превращения Марса в жизнепригодную локацию – возведение на его поверхности серии промышленных предприятий, вызывающих парниковый эффект и запускающих цепь терраформирования. Но осуществима хотя бы часть озвученных наполеоновских планов. Пока это только мысленные эксперименты, слишком затратные и энергоемкие, чтобы стать реальностью. Хотя, возможно, ученые не правы, и Марс со временем зацветет не хуже Земли. Сейчас же колонисты сильно рискуют, навсегда прощаясь с родной планетой и приобретая билет в один конец. Если вы досмотрели видео до конца, поделитесь своими идеями и мнениями в комментариях. Как вы относитесь к бомбардировке Марса и есть ли альтернатива у этого опасного способа? И давайте попробуем собрать 30 тысяч больших пальцев под этим видео. И я тут же выпускаю новый, не менее зрелищный выпуск. И не забудьте посоветовать наш канал друзьям, а также поставить большущий лайк. Как вы знаете, наша Солнечная система воистину громадная. И нам понадобится бесчетное количество времени, дабы осуществить путешествие на простом ракетном двигателе. Но существует старая разработка, которую придумали еще полвека назад. С помощью этой технологии можно значительно уменьшить промежуток полета. Это ядерный двигатель. Как бы смотрелся перелет на Марс на простом химическом двигателе. Мы отделяемся от Земли и пробираемся на околоземную орбиту. Затем подключаем движок на разбег и отчаливаем в обратную от светила сторону. Необычная новая эллиптическая сфера, по которой мы проходим путь к Марсу на протяжении 8 месяцев, именуется Гомоновским переходом. Одна из действенных методик перемещений в космосе – минимальное количество горючего и максимальное количество нужной супернагрузки. Астронавтам необходима пища, вода, воздух. В период длительного полета на них влияет космическое излучение, добавьте к этому еще и обратный путь. В начале 60-х годов НАСА и Совет по ядерной энергетике придумали систему исчисления ядерной термической силы, или же NTP-звено. Научные работники осуществили некоторое количество удачных тестирований ядерных термических двигателей, тем самым проверив их функциональность. Третий закон Ньютона говорит о равном обратном сопротивлении. Вследствие этого ракета осуществляет скорость в направлении обратному выходу газа. Ядерный двигатель работает по схожим правилам. Водород подается из бака в активную зону реактора, где, проходя через нагретые реакции ядерного распада каналы, разогревается до высоких температур и затем выбрасывается через сопла, создавая реактивную тягу. 
Тяга так велика, что коэффициент полезного действия в 2,3 раза выше, чем у химического ракетного двигателя. Путешествие на таком двигателе займет 8 месяцев, а ядерный термический ракетный двигатель уменьшит этот период в два раза, и на Марс станет возможным попасть за три месяца. А это означает, что астронавтам потребуется меньше потенциальных затрат, и они меньше будут подвергаться действию радиационного облучения. И еще один плюс – с ядерным ракетным двигателем возможно перемещаться с Земли на Марс, не ожидая максимальной близости красной и голубой планеты друг от друга. С химическим двигателем в случае, если упустить необходимый период, то будет нужно дожидаться целых 24 месяца, но с ядерным ракетным двигателем полет можно не отменять. Первые проверки ядерного двигателя стартовали в 1955 году в рамках проекта «Ровер» в лаборатории Лос-Аламос, ключевой задачей которых стало сокращение размеров реактора до такой степени, дабы его возможно было внедрить в ракетный двигатель. НАСА организовала посадку астронавтов на Луну по программе «Аполлон» и планирует осуществить миссию на Марс. По причине большого расстояния и времени перелета приняли решение, что ядерные двигатели сделают эти перелеты наиболее близкими к реальности. Естественно, ядерные двигатели имеют собственные опасности. Реактор на корабле – это источник опасного излучения, что может плохо сказаться для экипажа. Но за счет уменьшения времени полета доза поражения станет ниже. Открытое космическое пространство – источник мощной радиации, которая способна разрушить ДНК астронавтов. В проекте были и технологии ядерных ракет для перелета человека на Марс. В пустынях Невады велись испытания мощных ядерных двигателей, которые с большой скоростью выбрасывали в газовый элемент. Первую трансформацию нерва опробовали в промежутке двух часов, из которых 28 минут пришлись на абсолютную нагрузку. Двигатель опробовали 28 раз на протяжении 115 минут. В конце концов, организовали испытание ядерного реактора Фебус 2 а умеющего производить 4000 мегаватт в течение 14-минутного пуска. К полету на Марс все было готово, но США лететь туда передумали. Вместо этого они решили построить космический шаттл. С 1973 года никто не испытывал ядерные двигатели. За прошедшие годы технологии стали лучше, и ныне создание чего-то аналогичного смотрится еще более реалистично. Так как в 60-х годах горючее, которое применялось, было обогащенным ураном. Сейчас инженеры считают, что подойдет простое горючее для атомных электростанций. Оно не опасно, и список полигонов, где возможно осуществить проверки, значительно обширнее. Кроме того, значительно проще будет изолировать на выходе радиоактивные частицы и освободиться от них. Благодаря этому можно понизить общую цену проекта. 22 мая 2019 года Конгресс Соединенных Штатов предоставил 125 миллионов долларов на создание термических ядерных ракетных двигателей. Но это никоим образом не связано с Артемидой 2024 и проекта НАСА по возобновлению полетов на Луну. Просто процитируем. «Призываем НАСА создать план на долгосрочную перспективу, который позволит разработать демонстрационную версию ядерной термической установки с испытаниями в космосе и намеченным графиком будущих миссий». А собственно, что по поводу термоядерных двигателей? Распад ядра – это метод применения атома, для которого необходим обогащенный уран, впоследствии этого появляется ядовитый радиационный мусор. Что же по поводу термоядерного синтеза? Термоядерная реакция случается на Солнце по причине большой степени нагретости ядра. Внедри термоядерное воздействие на служение человечеству до сих пор остается для человечества трудной задачей. В случае невозможного применения ракетных ядерных реакторов, в особенности неистощимого источника энергии, они имеют гигантскую тягу, и вполне вероятно, для сего нам не надо бы наждать годами. Научные работники из Института физики плазмы Принстонского университета исследуют теорию прямого термоядерного синтеза ДФД. Основанием их исследований служит термоядерный реактор, созданный Сэмюэлем Коэном в 2002 году, применяющий принцип обращенной магнитной конфигурации. 
Реакция плазмы гелия-3 и дейтерия проистекает в магнитном контейнере. В результате мы затрачиваем куда меньше энергии, да и радиоактивного мусора имеем на порядок меньше. В ядерных ракетных и термоядерных двигателях горючее разогревается до большой степени и выбрасывается, создавая тягу. Работает это примерно так. Ставят в ряд некоторое количество линейных магнитов, задерживающих нагревание плазмы. Спецантенны кругом вещества настроены на конкретную частоту ионов, при помощи чего в плазме формируется ток. Активность ионов наращивает характеристики атомов, которые, соединяясь, образуют свежие частицы. Эти частицы перемещаются в магнитном поле, пока же их не присоединят к себе другие частицы и не выкинут сквозь сопла ракетного двигателя. На теоретическом уровне ядерный ракетный двигатель может гарантировать тягу от 2,5 до 5 ньютонов на мегаватт мощности и удельный импульс в 10 тысяч секунд. Для сопоставления у ядерных двигателей данный показатель 850 секунд, а у химических – 450 секунд. ДФД еще может производить электроэнергию галактическому аппарату вдалеке от Солнца, когда солнечные батареи не задействованы. ДФД имеет возможность переместить объект массой 10 тысяч тонн к Сатурну за два года, или же что-то массой в 1000 тонн к Плутону за 4 года. Станции «Новые горизонты» потребовалось для этого 10 лет. ДФД, помимо всего остального, это термоядерный реактор мощностью 1 мегаватт, и при перелете через космическое пространство он имеет возможность покрыть энергией все оснащение на борту. Это гораздо больше, чем то, что предоставляют ей ядерные батареи, поставленные на аппаратах миссии наподобие Voyager и «Новые горизонты». Конечно, прошло уже более 10 лет с тех пор, как НАСА проводила испытания двигателей на ядерной тяге. Но мы полагаем, что в течение последующих лет мы увидим совсем новые разработки и новые испытания систем, построенных с внедрением данных технологий. Меня невообразимо вдохновляет, что при помощи данных технологий мы увеличиваем свою вероятность побывать на иных планетах. Вспомните картину, которую каждый из нас видел неоднократно, правда, к счастью, не наяву. Но даже наблюдая ее на экране, человек неизменно испытывает неподдельный ужас. Речь идет о ядерном взрыве, том самом ярко-оранжевом, зловещем грибе, вырастающем над землей и убивающем все в радиусе нескольких сотен километров. Что предшествует этой катастрофе? Естественная детонация атомной или водородной бомбы. А теперь внимание вопрос, насколько идентичны эти понятия? Существуют ли между ними различия? Разберемся в проблеме прямо сейчас. Если говорить упрощенно, то атомная бомба – предок водородной, более современной и технически усовершенствованной. Основные различия между ними состоят в процессе детонации, но не только в этом. Вообще, теоретическое сравнение указанных видов бомб на бумаге не так уж сильно впечатляет, поскольку потенциальная энергия деления урана-235, участвующего в схеме детонации атомной боеголовки и синтеза дейтерида лития-6, необходимой составляющей термоядерного взрыва, отличается примерно в три раза. Но на практике это все равно, что сравнивать райские кущи с дантовым адом. Начнем по порядку. Форма и размер гриба. Отличия начинаются с визуальных характеристик. Взрыв и той, и другой бомбы сопровождается появлением узнаваемого облачно-дымного силуэта грибовидной формы, но на этом схожесть заканчивается. Взрыв атомной бомбы можно узнать по относительно скромной шляпке и тонкой ножке, а вот у термоядерной бомбы объем облака и толщина ствола гораздо значительнее, а высота гриба в некоторых случаях просто ужасает. Разница процессов. Атомная бомба основана на ядерном делении, а водородная — на синтезе. Простыми словами, процессы можно описать примерно так. Деление — это расщепление ядра тяжелого химического элемента, к примеру, плутония или урана. Вначале происходит детонация заряда, после чего изотопы молниеносно распадаются, приводя к деструкции атомных ядер. В результате высвобождается чудовищное количество энергии и появляется тот самый пресловутый ядерный гриб. Весь процесс занимает доли секунды. 
Именно эта цепочка находилась в основе действия бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в далеком 1945 году. Примечательно, что уран-235, используемый в атомной бомбе, делится не полностью. Например, малыш, уничтоживший сотни тысяч жителей Хиросимы, содержал 60 килограммов этого элемента. Но делению подвергалось всего 700 граммов урана-235. То есть атомная бомба имеет крайне низкий коэффициент конверсии, всего около 1%. В смысле неэкономности ресурсов ее можно сравнить с устаревшей и невыгодной в использовании лампой накаливания. Ее КПД также составляет около 5%. Кстати, максимально возможный предел мощности атомной бомбы останавливается на цифре 800 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Но это в теории. На практике сила 500 тысяч тонн – уже предел безумия. А что же водородная бомба? Чем характеризуется ее работа? Термоядерный процесс сложнее отличается от предыдущего, поскольку состоит из двух этапов – деления и синтеза. По сути, водородная бомба включает в себя и атомную. Два снаряда в одном флаконе. Сначала внутри водородной бомбы происходит расщепление ядер дейтерида лития-6, мгновенно распадающегося на третий и гелий. После этого в игру вступает синтез. Колоссальная температура в несколько миллионов градусов создает условия для того, чтобы ядра получившихся элементов сплавились между собой, что приводит к резкому нагреву и мощнейшему взрыву. При этом выделяется во много раз больше энергии, нежели во время детонации атомной бомбы. Показатели мощности. Проведем сравнительный анализ на примере наиболее смертоносных и мощных бомб, когда-либо созданных человечеством. В первую очередь обратим внимание на атомную бомбу, взорванную в 1952 году в ходе американской операции «Плющ». Ее мощность составляла 500 тысяч в тротиловом эквиваленте. Прежде чем озвучить параметры, стоит сделать небольшое теоретическое отступление. Как именно измеряют мощность бомб? Как правило, пользуются общепринятой классификацией. Убийственную силу атомной бомбы меряют в килотоннах, а водородной — в мегатоннах. Одна килотонна соответствует тысяче тонн в тротиловом эквиваленте. А вот с одной мегатонной история другая. Она эквивалентна целому миллиону тонн тротила. Чувствуете разницу? По большому счету термоядерный взрыв объединил в себе два колоссальных процесса. Его мощность теоретически ограничена только количеством имеющихся компонентов. Наступила пора продемонстрировать, как выглядят эти расчеты в реальности. Итак, познакомьтесь. Марк-18 с потенциалом 500 килотон. В детонации не принимал участие процесс синтеза, поэтому бомба, габариты которой составляли 3,2 на полтора метра, а вес 4,5 тонны, стала наиболее мощным чисто ядерным оружием, впервые испытанным в 1952 году на полигоне Атола Эниветок. Разрушительное действие бомбы оказалось схожим с боеголовками, созданными ранее, поэтому хотя оружие и начали серийно изготавливать, позже от использования Марк-18 отказались. А вот теперь замрите. Перед вами самая мощная на планете термоядерная бомба, изготовленная в СССР. А Н-602 или царь бомба попала в книгу рекордов Гиннеса как самое страшное оружие, когда-либо взорванное на Земле. Испытания чудовища проводились в октябре 1961 года посредством сброса с самолета. В качестве бомбардировщика выступил Ту-95В. Мощность царя бомбы составила 59,8 мегатонны. Хотя Никита Хрущев изначально поставил физикам-ядерщикам задачу сконструировать водородную бомбу мощностью 100 мегатонн. Но соизмерив риски, от этой затеи отказались. Тестирование изделия 602 провели на полигоне Сухой Нос, расположенном на архипелагии Новая Земля. Последствия взрыва были настолько впечатляющими, что превзойти их до сих пор никому не удалось. Взрывная волна трижды обогнула земной шар. Вспышка была видна на расстоянии тысячи километров, то есть ее отчетливо заметили на Аляске, в Гренландии и Норвегии. А грибовидное облако видели за 800 километров от места испытаний. Более того, на острове Диксон, расположенном в 780 километрах от взрыва, все окна в жилищах вылетели. Ширина верхнего яруса гриба составила 95 километров, а сам он поднялся на высоту 67 километров. 
Спустя 40 минут после взрыва атмосфера была настолько ионизирована, что наблюдались значительные помехи радиосвязи. А вот что касается радиационного фона, то он повысился незначительно. Особенно если сравнивать с катастрофой, принесенной в Японию бомбами «Малыш» и «Толстяк». Интересно, что одно из неофициальных названий АН-602 – «Кузькина мать». По легенде, Хрущев имел в виду именно царь-бомбу, когда в ажитации грозил США, поколачивая ботинком по трибуне. Резюмируя вышесказанное, с уверенностью можно утверждать – Термоядерное оружие на данный момент самое смертоносное и разрушительное из имеющихся в арсенале государств планеты Земля. Главы некоторых стран утверждают, что имея внушительный ядерный потенциал, они получают возможность не только эффективно защищать свои границы от нападений извне, но и оказывать влияние на принятие политических решений. А как думаете вы? Неужели, чтобы добиться мира, нужно обязательно получить лицензию на массовое убийство? Делитесь своими мыслями в комментариях, пишите, какие темы вас интересуют и следите за обновлениями на канале. Впереди много интересного. Но то, что очень важно для канала, это ваша активность. Какая, спросите вы? А я вам отвечу. Это ваш большой увесистый электронный лайк, который выглядит вот так и находится прямо под этим видео. Если вы сможете собрать 20 тысяч таких электронных пальцев, то я тут же выпускаю продолжение. Сделайте это, и вселенная вам определенно воздаст.